அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு மகாதேவ் பற்றி அவள் சொன்னதை யஷ்வின் நம்பவில்லை என்ற கோபத்தில் யஷ்வின் கூப்பிட கூப்பிட அதை எல்லாம் காதில் வாங்காமல் காஃபி ஷாப்பில் இருந்து வெளியேறினாள் ருத்திகா யஷ்வின் அவளை பார்த்து ருத்திகா நான் உன் கூட சேர்ந்து வாழறத பத்தி பேச வந்த ஆனா இங்க வேற என்ன என்னமோ நடக்குதே என்று நினைத்தான் யஷ்வின் உடனே தன் கைபேசியை எடுத்து அவனின் பி ஏ சனாவை அழைத்தான் மிஸ் சனா நாளைக்கு ஒரு பிளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணிடுங்க சிங்கப்பூருக்கு என்றான் உடனே செக்ரட்டரி ஆனா சார் உங்க ஷெடியூல் பிளானிங் ஏற்கனவே போட்டாச்சு நாளைக்கு நீங்க யூஎஸ் போகணும் பிளைட் டிக்கெட்டும் புக் பண்ணியாச்சு என்றாள் சனா நான் என்ன சொன்னேனோ அது செய்யுங்க சனா நான் சொன்னபடி டிக்கெட் புக் பண்ணிடுங்க இது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது முக்கியமா அப்பாவுக்கு தெரியக்கூடாது நான் அமெரிக்கா போயிருக்கேன்னு எல்லாரும் நினைக்கணும் புரியுதா என யஷ்வின் கூறினான் என்றாள் சனா அடுத்த நாள் ரித்திகா தன் இரண்டு குழந்தைகளுடன் ஏர்போர்ட் செல்ல ஆயத்தமானாள் நான் ட்ரோ பண்ற என்றபடி பிரணவ் உள்ளே வந்தான் ரித்திகா உடனே இல்ல பிரணவ் பரவாயில்ல நாங்க கேப்ல கிளம்புறோம் என்றாள் ரித்திகா ரித்திகா தன்னிடமிருந்து விலக முயல்கிறாள் என்பதை உணர்ந்த பிரணவ் ரித்திகாவிடம் வந்து ரித்திகா நான் சொன்னத மனசுல வச்சிட்டு தான் நீ இப்படி எல்லாம் பேசுறேன்னு எனக்கு தெரியும் பார்த்த முதல் நொடியில இருந்து உன்னை காதலிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்பப்போ உன்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைப்ப ஆனா முடியல அப்புறம் நிறைய விஷயம் நடந்துருச்சு நீங்க இருந்து போய் இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்ப கூட உன் மேல இருந்த என்னோட காதல் இன்னும் துளி கூட மாறல ரித்திகா நான் எப்பவும் உன்னை தொந்தரவு பண்ண நினைக்கல உனக்கு ஒரு நல்ல துணையா இருக்கணும்னு தான் நினைச்சேன் உனக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுடு ஆனா என்ன இப்படி ஒதுக்கி வைக்காத என்றான் அவன் வார்த்தைகளை கேட்ட ரித்திகா பிரணவ் நான் உன்னோட இடத்துல இருந்திருந்தாலும் இதையே தான் செஞ்சிருப்ப ஒரு ஃப்ரெண்டா என்னோட கஷ்டத்தை இப்படி நீ குறைக்க நினைக்கலாம் ஆனா நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன எந்த தொந்தரவும் பண்ணல ஹம் எனக்குள்ளதான் பிரச்சனை எனக்கு யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ஐடியா இல்ல எனக்கு என் ரெண்டு குழந்தைங்களும் போதும் இப்போ அவங்கள ஜாக்கிரதையா வளர்க்கறதுதான் என் லட்சியம் என்னை மறந்துட்டு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்பதான் எனக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் என்றாள் ரித்திகா ரித்திகாவின் வார்த்தைகளை கேட்ட பிரணவ் சிரித்து கொண்டே எனக்கு இப்ப கல்யாணம் பண்ணும் எண்ணம் இல்ல தனியாவே நல்லாதான் இருக்க சரி இப்ப இதையெல்லாம் விட்டுடு நடந்தத மறந்துடு நீ முத முறையா சிங்கப்பூருக்கு ஷூட்டிங் போற என்ஜாய் பண்ணு நல்லபடியா ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வா ஆல் தி பெஸ்ட் என்றான் ரித்திகா சிரித்து கொண்டே தேங்க்ஸ் பிரணவ் என்றாள் ஏய் ரவுடிஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க ஆனா ஜாக்கிரதையா இருங்க அம்மாவை விட்டு எங்கயும் போக கூடாது சரியா ஹம் ஸ்கூலுக்கு வேற போக வேண்டாம் ஜாலிதான் போங்க என பிரணவ் கூறினான் இருவரும் சரி அங்கிள் என்று சொல்லிவிட்டு அனைவரும் லக்கேஜ் எடுத்துக்கொண்டு காரில் ஏர்போர்ட் நோக்கி புறப்பட்டனர் விமான நிலையத்திற்குள் நுழைந்த உடனே விஜயும் அஜயும் யஷ்வினை தேடினார்கள் ஆனால் யஷ்வின் எங்கும் காணவில்லை விமான நேரமாகியும் யஷ்வின் வராததால் இருவரும் குழம்பினர் இதற்கிடையில் விமான அறிவிப்பு கேட்டதும் குழந்தைகளை உள்ளே அழைத்து சென்றாள் ரித்திகா ஆனால் யஷ்வின் தேவ் வராததால் இருவரும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் மகாதேவ் ஏற்கனவே பிளைட்டுக்குள் இருந்தார் ரித்திகாவையும் குழந்தைகளையும் பார்த்த உடனே பழி வாங்கும் மகிழ்ச்சியில் அவரின் உதடுகளில் ஒரு விஷ புன்னகை மலர்ந்தது உன்னை நீ யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது ரித்திகா என்று எண்ணிக்கொண்டே போனை எடுத்து யாரோ ஒருவருக்கு அழைப்பு விடுத்தார் பிளைட் கிளம்பிடுச்சு எந்த தப்பு நடக்க கூடாது திட்டத்தை திட்டமிட்டபடி முடிக்கணும் என்று கூறிவிட்டு போனை கட் செய்தவர் நடக்க போவதை கற்பனை செய்து குதூகலித்தார் விமானம் சிங்கப்பூரில் தரையிறங்கியது ரித்திகா குழந்தைகளுடன் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஹோட்டல் அறையை அடைந்தாள் விஜய் அஜய் இருவரும் பிளைட் ஏறியதில் இருந்தே சோகமாக இருந்ததால் ரித்திகா அவர்களை அருகில் அழைத்து என்ன விஷயம் ஏ சோகமா இருக்கீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சிங்கப்பூர்ல என் கூட சந்தோஷமா இருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீங்க இப்படி சமோசா கிடைக்காத பத்லு மாதிரி மூஞ்சியை இப்படி வச்சிருக்கீங்க என்று கேட்டாள் யஷ்வின் தங்களுடன் வராத வருத்தத்தில் இருவரும் ரித்திகாவிடம் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருந்தனர் இதற்கிடையில் ரித்திகாவுக்கு அழைப்பு வந்தது அவள் போனை எடுத்தாள் அந்த பக்கத்தில் இருந்து மேடம் உங்க ஷூட்டிங் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிரும் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல ரெடியா இருங்க உங்களுக்காக ஹோட்டலுக்கு கார் வரும் என்று மேனேஜர் சொன்னதும் ரித்திகா சரி என்றாள் இரண்டு குழந்தைகளையும் அருகில் இழுத்து 
உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப பசிக்குது இல்லையா சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சாப்பிடுறீங்க என்று கேட்டாள் அப்போதும் இருவரும் எதுவும் பேசாததால் உங்க ரெண்டு பேரையும் என் வேலைக்காக இவ்வளவு தூரம் கூட்டிட்டு வந்துட்டேன்னு கோவமா கவலைப்படாதீங்க இன்னைக்கு நாளைக்கு ரெண்டு நாள் தான் ஷூட்டிங் நாளைக்கு ஷூட் சீக்கிரம் முடிஞ்சதும் மூணு பேரும் சேர்ந்து வெளியே போலாம் ஷாப்பிங் போலாம் ஓகே ரெண்டு பேரும் கியூட்டா ஸ்மைல் பண்ணுங்க அம்மாக்கு ஒரு முத்தா கொடுங்க என்று ரித்திகா அவர்களை உற்சாகப்படுத்த முயன்றாள் இரண்டு குழந்தைகளும் வலு கட்டாயமாக சிரித்துக் கொண்டே ரித்திகாவின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டனர் குட் பாய்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து இப்ப சீக்கிரம் ரெடியாகுங்க ஷூட்டிங் போக இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கார் வரும் முதல்ல நான் போய் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வர அப்புறம் நீங்க போங்க என்று சொன்ன ரித்திகா டிரெஸ்ஸை எடுத்துக்கொண்டு பாத்ரூம் சென்றாள் அம்மா நீங்க வர வரைக்கும் நாங்க உங்க மொபைல்ல கேம் விளையாடுறோம் என்றான் அஜய் ரித்திகாவும் சரி என்றாள் அஜய் உடனே போனை எடுத்து விஜயிடம் கொடுத்து சீக்கிரம் டாடிக்கு போன் பண்ணு என்றான் விஜயும் உடனே யஷ்வினுக்கு போன் செய்தான் போன் அடித்தும் யஷ்வின் போனை எடுக்காததால் குழந்தைகளின் இதய துடிப்பு அதிகமாகியது இன்னொரு முறை போன் ரிங்காக யஷ்வின் அழைப்பை எடுத்து ஹலோ என்றான் உடனே கோபமடைந்த விஜய் எங்க கூட சிங்கப்பூர் வரேன்னு ஏன் பொய் சொன்னீங்க என்று கேட்டான் பொய் இல்ல விஜய் சில சமயம் எல்லாம் பிளான் பண்ண மாதிரி நடக்காது என்று மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னான் யஷ்வின் அவனின் குரலை கவனிக்காத விஜய் நீங்க எங்க கூட சிங்கப்பூர் வரல உங்க கூட நீ பேச மாட்ட என்று முகம் சுழித்தான் தயவு செஞ்சு என் மேல கோவப்படாத விஜய் என்று யஷ்வின் சோகமாக சொன்னான் தன் அப்பாவின் குரலில் வருத்தம் இருந்ததை பார்த்த விஜய் தன் குரலை குறைத்துக் கொண்டான் நீங்க வருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு வரல இப்போ எங்களுக்கு இங்க போர் அடிக்குது என்று விஜய் கூறினான் உன் அப்பா உனக்கு போர் அடிக்க விடுவனா முதல்ல ஒரு விஷயம் சொல்லு நீங்க ஹோட்டலுக்கு போயிட்டீங்களா இப்ப எங்க இருக்கீங்க என்று கேட்டான் யஷ்வின் நாங்க ஹோட்டல் ரூம்ல தான் இருக்கோம் என்று விஜய் கூறினான் அம்மா என்ன பண்றாங்க என்று கேட்டான் யஷ்வின் கொஞ்ச நேரத்துல அம்மாவை ஷூட்டிங்க்கு கூட்டிட்டு போக வராங்க சோ மம்மி இப்ப ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க என்று விஜய் கூறினான் சரி ஒரு வாட்டி போய் ரூமோட மெயின் டோர தர என்றான் யஷ்வின் ஏ என்று சந்தேகத்துடன் கேட்டான் விஜய் போய் கதவை தர உனக்கு ஒரு சர்பிரைஸ் இருக்கு என்று யஷ்வின் சொல்ல இருவரும் சென்று கதவை திறந்தனர் எதிரே யஷ்வின் சிரித்துக் கொண்டே நிற்பதை கண்டதும் இரண்டு குழந்தைகளும் ஒரே நேரத்தில் அப்பா என்று கத்த யஷ்வின் துள்ளி குதித்து வந்து இருவரையும் ஒரே நேரத்தில் தூக்கி கன்னத்தில் முத்தமிட்டான் மகாதேவுக்கு தான் வந்த விஷயம் தெரியாமல் பார்த்து கொண்டு அவர்கள் சென்றதும் அடுத்த பிளைட்டில் சிங்கப்பூர் வந்தான் யஷ்வின் ரித்திகா தங்கி இருக்கும் ஹோட்டல் விவரம் அனைத்தையும் தெரிந்து கொண்டு அதே ஹோட்டலில் அறையும் புக் செய்தான் குழந்தைகளின் அலறல் சத்தம் கேட்டதும் பாத்ரூமில் இருந்த ரித்திகா சற்று பதட்டமானால் என்னாச்சு விஜய் யாராவது வந்திருக்காங்களா என்று பாத்ரூமில் இருந்து சத்தமாக கேட்டாள் ரித்திகா விஜய் நாக்கை கடித்துக் கொண்டு இல்ல மம்மி யாரும் வரல அஜய் தான் கேம்ல சீட்டிங் பண்றான் என்று சொல்லி சமாளித்தான் ரெண்டு பேரும் சண்டை போடாதீங்க நான் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல வரேன் என்றாள் ரித்திகா ஓகே மம்மி நாங்க சண்டை போடல நீங்க மெல்ல வாங்க என்றான் அஜய் யஷ்வின் குழந்தைகளிடம் நான் இங்க வந்தது யாருக்கும் தெரிய கூடாது ரகசியமா இருக்கணும் என்று சொன்னான் இருவரும் ஓகே டாடி என்றனர் சரி இப்போ உள்ள போங்க மம்மி ஷூட்டிங் போன பிறகு மூணு பேரும் வெளியே போலாம் அது வரைக்கும் நான் என் ரூம்லயே இருப்பேன் சரியா என்றான் யஷ்வின் இருவரும் தலையை ஆட்டினர் யஷ்வின் திரும்பி செல்ல இருந்தான் உடனே விஜய் அவனின் கையை பிடித்து தடுத்தான் திரும்பி பார்த்த யஷ்வின் தேவ் என்ன விஜய் என்று கேட்டான் அப்பா நான் ஒரு சீக்ரெட் சொல்லணும் உங்க காத காட்டுங்க என்றான் விஜய் யஷ்வின் சிரித்துக் கொண்டே விஜயை நோக்கி குனிந்தான் விஜய் உடனே அவன் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு ஐ லவ் யூ டேடி என்றான் விஜய் செய்த அந்த சிறிய செயல் யஷ்வினுக்கு ஏதோ அறிய முடியாத மகிழ்ச்சியை அளித்தது யஷ்வினும் சிரித்துக் கொண்டே இருவரையும் முத்தமிட்டு விட்டு தன் அறையை நோக்கி சென்றான் பாத்ரூம் கதவை திறந்த ரித்திகா கதவின் அருகே நின்றிருந்த குழந்தைகளை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து ஏ ரெண்டு பேரும் அங்க நின்னுட்டு இருக்கீங்க யாராவது வந்தாங்களா என்று கேட்டாள் இல்ல அம்மா யாரும் வரல ஏதோ சத்தம் கேட்டது அதான் கதவை திறந்து பார்த்தோம் யாரும் இல்ல என்றான் அஜய் சரி நீங்களும் சீக்கிரம் ரெடி ஆகுங்க 
கார் வர நேரமாச்சு ஷூட்டிங்க்கு சீக்கிரம் போனோம் என்று கூறினாள் உடனே அஜய் மற்றும் விஜய் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அம்மா கூட ஷூட்டிங் போறத கட் பண்ணிட்டு எப்படி அப்பா கூட போறது என்ன பண்ணலாம் என்று இருவரும் ஒரு கணம் யோசித்தனர் சிறிது நேரம் கழித்து அஜய் விஜயை பார்த்து வயிற்றில் கை வைத்து கண் சுமிட்டினான் அஜய் சொன்னதை உடனே புரிந்து கொண்ட விஜய் வலியால் தவிப்பது போல் முகம் சுழித்து அம்மா என்று வயிற்றில் கை வைத்து கட்டிலில் அமர்ந்தான் ரித்திகா வேகமாக வந்து விஜய் என்னாச்சுடா என்ன பண்ணது உனக்கு என்று பதட்டத்துடன் கேட்டாள் அம்மா எனக்கு கொஞ்சம் வயிறு வலிக்குது நீங்க ஷூட்டிங் போங்க நாங்க இங்கே இருந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம் என்று விஜய் கூறினான் ஆமா மம்மி விஜய் நான் பாத்துக்கிறேன் என்றான் அஜய் ரித்திகா உடனே அறையில் இருந்த போனை எடுத்து ரிசப்ஷனுக்கு போன் செய்து டாக்டரை அழைக்க சொன்னாள் உடனே ஓடி வந்து அழைப்பை கட் செய்த அஜய் அம்மா வலி அவனுக்கு அதிகம் எல்லாம் இல்ல டிராவலிங் நாளதான் அவனுக்கு வயிறு வலிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ரெஸ்ட் எடுத்தா போதும் கவலைப்படாதீங்க நீங்க ஷூட்டிங்க்கு போங்கம்மா ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனே உங்களை கூப்பிடுறோம் என்றான் ரித்திகாவிற்கு குழந்தைகளை விட்டு செல்ல விருப்பம் இல்லை இல்ல நான் உங்களை தனியா விட்டுட்டு போக மாட்டேன் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ விஜய் உனக்கு வயிறு வலி சரியானதும் நாம சேர்ந்து போலாம் ஓகே என்றாள் ரித்திகா ஆனால் அதற்குள் ஷூட்டிங்கில் இருந்து கார் வந்து விட்டதாக ரித்திகாவுக்கு போன் வர என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் குழந்தைகளை பார்த்து டென்ஷனாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் ரித்திகா அம்மா டென்ஷன் ஆகாதீங்க நான் விஜய் பாத்துக்கிற நீங்க போங்க என்றான் அஜய் ரித்திகா உடனே ஹோட்டல் ஊழியர்களை அழைத்து தன் பிரச்சனையை விளக்கி நான் ஒரு ஷூட்டிங்க்கு போகணும் நான் வர வரைக்கும் குழந்தைங்களை பாத்துக்கோங்க பிளீஸ் என்றாள் ஊழியர்களும் ஷுர் மேம் விவில் டேக் கேர் என்று சொன்னார்கள் ரித்திகா குழந்தைகளிடம் நான் உங்களுக்கு போன் பண்ற கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனே எனக்கு போன் பண்ணுங்க என்று விட்டு மனமே இல்லாமல் ஷூட்டிங்க்கு சென்றாள் அவள் வெளியே சென்றவுடன் குழந்தைகள் இருவரும் படுக்கையில் விழுந்து ஹைஃபை கொடுத்து கொண்டிருந்தனர் ரித்திகா படப்பிடிப்பிற்கு சென்ற போது அவளது மனம் முழுவதும் குழந்தைகளிடம் இருந்தது எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆனவுடன் இவள் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாள் அப்போதுதான் அங்கு அந்த மகாதேவ் வந்திருப்பதையும் பார்த்தாள் அவனோ சீனை விளக்குகிறேன் என்று மறுபடியும் அவன் வேலையை இவளிடம் காட்டிக்கொண்டிருந்தான் இந்த கிழவன் செய்து கொண்டிருக்கும் வேலைக்கு எல்லாம் ரித்திகாவிற்கு யஷ்வின் மேல்தான் கோபம் வந்தது அவன்தானே இந்த ஆளுக்கு நல்லவன் பட்டம் கொடுத்தான் பின் அவனைத்தானே இவள் கழுவி ஊற்ற வேண்டும் இப்போது மட்டும் அவன் இவள் கையில் கிடைத்திருந்தால் அவனுக்கு இன்னைக்கே மலர் வளையம் வைத்துவிட வேண்டும் என்றே முடிவு செய்து கொண்டாள் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் போனாலும் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு போன் செய்தாள் அஜய் அழைப்பை எடுத்து அம்மா விஜய் தூங்குறான் இப்ப நல்லாதான் இருக்கா நானும் தூங்குறேன் நாங்க ரெண்டு பேரும் எழுந்ததும் கூப்பிடுறோம் டென்ஷன் ஆகாதீங்க என்றான் சிறிது நேரத்தில் யஷ்வின் குழந்தைகளிடம் வந்து அவர்களை வெளியே அழைத்து சென்றான் அப்பாவுடன் வெளியே செல்வது இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் புதியது மற்றும் சந்தோஷமானதும் கூட யஷ்வின் அவர்களை மாலில் உள்ள குழந்தைகள் செக்ஷனிற்கு அழைத்து சென்றான் மூவரும் சேர்ந்து அங்குள்ள பொம்மை கார்களை ஓட்டி மகிழ்ந்தனர் அப்போது விஜய் மற்றும் அஜய் முகத்தில் இருந்த மகிழ்ச்சியை பார்த்த யஷ்வின் அவர்களை விட்டு தூரமாக இருக்கவே கூடாது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாவது இவர்களை தன்னோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தான் அந்த மகிழ்ச்சியை அவர்கள் முகத்தில் என்றென்றும் இருந்திட வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டான் மகாதேவின் சிறு சிறு தொல்லைகளோடு அன்றைய படப்பிடிப்பை முடித்தாள் ரித்திகா அவள் ஹோட்டலுக்கு போக கிளம்பும் போது கருப்பு உடை அணிந்த ஒருவன் அவள் அருகில் வந்து ஹலோ மேடம் ரொம்ப நல்ல நடிச்சிருக்கீங்க என்றான் ரித்திகா சிரித்துக் கொண்டே தேங்க்ஸ் என்றாள் அவன் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டான் என் பேரு சந்திரன் நான் மும்பைல இருந்து வர இப்ப நான் இங்க பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா எனக்கு ஒரு பாலிவுட் படம் செய்யணும்னு யோசனை இருக்கு அதுல மட்டும் நீங்க நடிச்சா உங்க லெவல் எங்கேயோ போயிடும் அத பத்தி நாம டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா என்று கேட்டான் அந்த புதியவன் இல்ல இன்னைக்கு முடியாது கொஞ்சம் அவசரமா போனோம் நாளைக்கு பாக்கலாம் என்று ரித்திகா சொன்னாள் ரித்திகா என் ஹோட்டல் பக்கத்துலதான் இருக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேல ஆகாது உங்களுக்கு டயர்டா இருந்தா நானே உங்க ஹோட்டல்ல இறக்கி விட்டுடுறேன் என் காரும் இங்க இருக்கு பிளீஸ் என்று கேட்டுக்கொண்டான் ரித்திகா சரி என்று சொல்லிவிட்டு பத்து நிமிடம் தானே ஆகும் என்று எண்ணி அவனுடன் சென்றாள் இருவரும் ஒன்றாக செல்வதை பார்த்த மகாதேவ் முகத்தில் சிரிப்பு தாண்டவமாடியது
சரத்சந்திர ரித்திகாவை ஹோட்டலுக்கு அழைத்து சென்று பார் கவுண்டரில் அமர வைத்து அவளிடம் பேசி ஜூஸ் குடிக்க கொடுத்தான் ரித்திகா அதை கடுமையாக மறுத்த போது சுமா எனக்கு கம்பெனிக்கு ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கோங்க என்று சொன்னான் சந்திரன் வேறு வழி இல்லாமல் ரித்திகாவும் கூல் ட்ரிங்க் குடிக்க ஒப்புக்கொள்ளவும் பார் டெண்டரை பார்த்து சைகை செய்தான் அந்த ஆள் உடனே அவள் பார்க்காத நேரம் கூல் ட்ரிங்க்ஸில் போதை மாத்திரை கலந்து கொடுத்தான் சந்திரன் ரித்திகா பானத்தை பருகிக் கொண்டே அவனிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் சந்திரன் அவளின் காலி செய்த கண்ணாடி கிளாஸை பார்த்து தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு ரித்திகா கூல் ட்ரிங்கில் மாத்திரை கலந்திருப்பதை கவனிக்காமல் அதை குடித்துவிட்டு குழந்தைகளிடம் பேசுவதற்காக தாங்கள் தங்கியிருந்த ரூமில் இருக்கும் போனுக்கு அழைத்தாள் ஆனால் ரிங் போய்கொண்டே இருந்ததை தவிர யாரும் எடுக்கவில்லை அதனால் மீண்டும் அழைத்தாள் இந்த முறையும் யாரும் போனை எடுக்கவில்லை அதனால் ஹோட்டல் ரிசப்ஷனுக்கு போன் செய்து ரூமுக்கு போய் குழந்தைங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாருங்க அவங்க போன் அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க என்றாள் ஊழியர் அவளிடம் சரி மேடம் குழந்தைங்க தூங்குறாங்க போல நான் இப்ப ரூமுக்கு போறேன் அஞ்சு நிமிஷத்துல கூப்பிடுறேன் என்று விட்டு போனை வைத்தான் ரித்திகாவிற்கு பதற்றமாக இருந்தது இதற்கிடையில் அவளுக்கு தலை சுற்றுவது போல் இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மயக்கம் அடைந்தாள் மேடம் ஏதாவது பிரச்சனையா என்று சந்திரன் கேட்டார் உடனே ஹோட்டலுக்கு போகணும் என்றாள் ரித்திகா டேப்லெட் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டதை உணர்ந்த சந்திரன் வாங்க மேடம் ஹோட்டல்ல டிராப் பண்ற என்றபடி எழுந்தான் ரித்திகா தள்ளாடும் கால்களுடன் அவன் பின்னால் காருக்கு சென்றாள் இதற்கிடையில் அவளது செல் ஒழிக்க அவள் அழைப்பை எடுத்தாள் மேடம் குழந்தைங்க ரூம்ல இல்ல என்ற ஊழியர்களின் வார்த்தைகளை கேட்ட ரித்திகா அவசரமாக கதவை திறந்து காரில் அமர்ந்தாள் காரில் பின் இருக்கையில் உட்கார போனவள் அப்படியே மயங்கி விழுந்தாள் சந்திரன் ரித்திகாவை பார்த்து சிரித்து கொண்டே மகாதேவுக்கு அழைத்து மகாதேவ் பாதி வேலை முடிஞ்சது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உனக்கு வேண்டிய வீடியோ கிடைக்கும் என்றான் சந்திரன் விஜயும் அஜயும் சிங்கப்பூரில் இருந்த யஷ்வின் கெஸ்ட் ஹவுஸில் இருந்து விளையாடி கொண்டிருந்தனர் யஷ்வின் அவர்களை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டே ஏதோ கால் வந்தது என்று பேசிக் கொண்டிருந்தான் யஷ்வினின் கெஸ்ட் ஹவுஸ் தான் அங்கு இருப்பதிலேயே உயர்ந்த வீடாக இருந்தது அதனால் அங்கிருந்து பார்த்தால் எல்லா வியூஸும் அழகாக தெரியும் போனில் பேசிக் கொண்டிருந்த யஷ்வின் எதேச்சையாக அவனுக்கு பக்கத்தில் இருந்த கெஸ்ட் ஹவுஸின் கேட்டை பார்த்தான் வேகமாக ஒரு கார் உள்ளே வந்து அங்கே நின்றது போனில் பேசிக் கொண்டிருந்தவனின் கண் அங்கே நிலைத்து நின்றது இது தெரியாத சந்திரன் காரின் பின்பக்க கதவை திறந்து சுற்றும் முற்றும் பார்த்து யாரும் தன்னை பார்க்கவில்லை என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு ரித்திகாவின் கையை தோளில் போட்டுக்கொண்டு காரை விட்டு இறங்கினான் இதை பார்த்த யஷ்வின் தேவின் கண் சுருங்கியது அந்த பெண் யார் என்பதை கவனிக்க ஆரம்பித்தான் தன் அப்பாவின் வயதை எட்டிய ஒருவன் ஒரு பெண்ணை தோளில் சாய்த்திருக்க அந்த பெண்ணின் நடையோ கோணல் மாடலாக சென்றது அந்த பெண் குடித்திருக்கிறாள் என்று நன்றாக தெரிந்தது அவள் போட்டிருந்த டிரெஸ் வேறு காலையில் ரித்திகா போட்டிருந்த டிரெஸ்ஸை யஷ்வினுக்கு ஞாபகப்படுத்தியது ஒரு நிமிடம் அதிர்ந்து நின்றான் யஷ்வின் உடனே அவள் பக்கத்தில் இருந்த சந்திரனை பார்த்தான் உஷாராக சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு ரித்திகாவை உள்ளே அழைத்து சென்றான் அந்த ஆள் இவ இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல தானே இருக்கணும் இங்க என்ன பண்றா இந்த ஆளு யாரு இல்ல ஏதோ தப்பா இருக்கு இவன் அவளை கூட்டிட்டு போற முறையே சரியில்ல நான் உடனே ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்போது விளையாடி கொண்டிருந்த அஜய் சிலையாக நின்றிருந்த யஷ்வினுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சேரில் ஏறி நின்று தன் அப்பாவை அழைத்தான் ஆனால் யஷ்வினின் பார்வை தன் பக்கம் திரும்பாமல் வேறு ஒரு இடத்தில் இருக்கவே அவனின் பார்வையும் அங்கேயே சென்றது அங்கு தன் அம்மா இருப்பதை பார்த்த அஜய் டேய் விஜய் அம்மா நம்மள கண்டுபிடிச்சு இங்கே வந்துட்டாங்கடா போச்சு போச்சு இன்னைக்கு நாம மூணு பேரும் செத்தோம் ஐயோ இப்ப என்ன பண்றது வாடா நம்ம இப்பவே வீட்டுக்கு போலாம் என்று அவன் பாட்டுக்கு புலம்ப ஆரம்பித்து விட்டான் இல்ல நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது முதல்ல குழந்தைகளை இங்கிருந்து ஜாக்கிரதையா அனுப்பிடணும் என்று நினைத்து கொண்டு விஜய் அஜய் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கேப் புக் பண்ணிடுற அம்மா வரதுக்குள்ள ஹோட்டலுக்கு போயிடுங்க இல்லனா மம்மிக்கு கோபம் வரும்ல என்று சொல்லி சமாளித்தவன் வேகமாக கேப் புக் செய்து அவர்களை அதில் ஏற்றினான் தங்களை மட்டும் காரில் ஏற விட்டு விட்டு 
கீழே நின்ற தன் அப்பாவை பார்த்த விஜய் அப்பா நீங்க இங்க கூட வரலையா என்று கேட்டான் இல்ல விஜய் நீங்க போங்க நம்மள தேடி வந்த உங்க அம்மா அட்ரஸ் மாறி அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க போல சோ நான் அவங்கள இங்க கூட்டிட்டு வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்க அதுக்குள்ள நீங்க ஹோட்டல் போயிடலாம் அம்மாவுக்கும் டவுட் வராது இல்லையா அதனாலதான் நீங்க இப்ப போங்க நாம நைட் போன்ல பேசலாம் பாய் என்று சொல்லி இருவரையும் முத்தமிட்டு விட்டு காரின் கதவை சாத்தினான் பின் டாக்ஸி டிரைவரிடம் ஹோட்டல் முகவரி கொண்ட கார்டை கொடுத்தான் குழந்தைகளை பத்திரமாக ஹோட்டலில் இறக்கி விடுமாறு டிரைவரிடம் சொல்லிவிட்டு அவர்கள் தங்கி இருக்கும் ஹோட்டல் ரிசப்சனுக்கு போன் செய்து வண்டி எண்ணை கொடுத்து குழந்தைகளை பத்திரமாக அவர்களின் அறையில் விட சொன்னான் அவர்கள் சென்றவுடன் யஷ்வின் மெதுவாக அந்த பக்கத்து கெஸ்ட் ஹவுஸ் நோக்கி சென்றான் சந்திரன் ரித்திகாவை அறைக்குள் அழைத்து சென்று உடனடியாக படுக்கையில் போட்டான் ரித்திகா போதையில் கை கால்களை அசைக்க முடியாமல் தவித்தாள் நான் என் குழந்தைங்க கிட்ட சீக்கிரம் போனோம் விஜய் அஜய் கவலைப்படாதீங்க நான் வந்துருவேன் பிளீஸ் சீக்கிரம் என்ன என் பிள்ளைங்க கிட்ட கூட்டிட்டு போங்க அவங்க எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க என்று உளறிக்கொண்டே இருந்தாள் ரித்திகா சந்திரன் தான் போட்டிருந்த சூட்டை கலற்றி விட்டு கொஞ்சம் பொறுச்செல்லும் அப்புறம் நீ உன் குழந்தைங்க கிட்ட போயிடலாம் நல்ல போன நான் சொல்றத கேளு சீக்கிரம் இங்க இருந்து கிளம்பிடலாம் என்று கேமராவை வெளியே எடுத்து அதை ஒரு ஸ்டாண்டில் வைத்து பிக்ஸ் பண்ணினான் பின் அறையின் சிகப்பு விளக்கை ஏற்றினான் ரித்திகாவின் பக்கத்தில் வந்தவன் தன் சட்டையை கழற்றினான் ரித்திகாவின் கண்களுக்கு முன்னால் எல்லாம் மங்களாக இருந்தது ஆனால் சந்திரனின் முகத்தில் ஒளி நேராக விழுந்ததால் அவன் முகம் தெளிவாக தெரிந்தது போதையில் கண்களை திறக்க முயன்ற ரித்திகா முடியாமல் கஷ்டப்பட அவனோ அவளின் கண்ணங்களை தொட்டு அவளின் முகத்தை அருகில் இழுத்தான் உடனே கட்டலில் இருந்த ரித்திகா அவனை தள்ளிவிட முயன்று கொண்டு டேய் என்ன விடுடா ராஸ்கல் நான் என் குழந்தைங்க கிட்ட போகணும் என்ன விடுடா என்று கத்தினாள் சந்திரன் ரித்திகா கதறுவதை பார்த்து சிரித்து கொண்டே கேமராவின் நிலையை சரி பார்த்தான் மெல்ல படுக்கையில் ஏறி ரித்திகாவின் உடம்பை தொட்டு அவள் மேலாடையை கழற்ற முயற்சித்தான் என்ன நடக்க போகிறது என்று ரித்திகாவுக்கு புரிந்தது ஆனால் அவளால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வளைந்து கொண்டிருந்தது கெஸ்ட் ஹவுஸ் ரிசப்சனுக்கு சென்ற யஷ்வின் இப்ப ஒரு வயசானவ ஒரு மிடில் ஈஸ்ட் பர்சன் ஒருத்தர் ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு போனாரு அவரு எந்த ரூம் என்று கேட்டான் வரவேற்பறையில் இருந்தவர் ரூம் நம்பர் என்று இடது பக்கம் காட்டினார் யஷ்வின் அந்த அறைக்கு விரைந்தார் கட்டிலில் இருந்த ரித்திகாவின் உடம்பில் டிரெஸ்ஸை விளக்க ஆரம்பித்தான் அந்த கிழட்டு கிருக்கன் அவன் அவளின் மேல் டாப்பை மட்டும் கலட்டிய நிலையில் அறையின் கதவை யாரோ தட்டும் சத்தம் கேட்டது யார் என்று சந்திரன் கேட்க வெளியில் இருந்து எந்த பதிலும் வராததால் மீண்டும் ரித்திகா பக்கம் திரும்பினான் சரத் சந்திரன் மீண்டும் கதவு தட்டும் சத்தம் வர இம்முறை படுக்கையில் இருந்து எழுந்து கோபமாக சென்று கதவை திறந்தான் எதிரே யஷ்வினை பார்த்ததும் யார் நீங்க என்ன வேணும் என்று தெரியாதது போல கேட்டான் யஷ்வின் சந்திரனுக்கு பின்னால் அறையில் இருந்த ரித்திகாவை பார்க்க முயன்றான் ஆனால் அறையில் சிகப்பு விளக்கை பார்த்தவன் ஏதோ சரியில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டான் ஹலோ யார் நீங்க என்று சந்திரன் மீண்டும் கேட்டான் ஏதாவது ஆர்டர் பண்றீங்களான்னு கேட்க வந்த என்றான் யஷ்வின் சந்திரன் கடுப்பாக தேவைப்பட்டா நானே கூப்பிடுற என்று கூறிவிட்டு கதவை மூட சென்றார் இதற்கிடையில் ரித்திகா முணுமுணுப்பது யஷ்வினுக்கு கேட்டது விஜய் அஜய் நான் வர தயவு செஞ்சு என்ன விட்டுடுங்க நான் என் குழந்தைங்க கிட்ட போகணும் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டே இருந்தாள் யஷ்வின் உடனே சரத்சந்திராவை ஒரே தள்ளில் கீழே தள்ளிவிட்டு நிற்காமல் அந்த ரூம் உள்ளே நுழைந்தான் பிளீஸ் விட்டுடுங்க என்ன என்று ரித்திகா முணகியபடி படுத்திருக்கும் நிலையையும் அங்கிருந்த அனைத்து கேமராவையும் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டான் அந்த நாயின் நோக்கம் இவனுக்கு உடனே புரிந்து போனது அவனை கோபமாக பார்த்துவிட்டு உடனே ரித்திகாவை சரி செய்ய சென்றான் சந்திரன் உடனே யஷ்வினை அடிக்க கையை உயர்த்த அடுத்த நொடியில் யஷ்வின் இருந்த மொத்த கோபத்தையும் திரட்டி சந்திரன் முகத்தில் குத்தியதால் சந்திரன் கண்கள் வலியில் விரிந்தன சிறிது நேரத்தில் மீண்டும் வந்தவன் பக்கத்து மேசையில் இருந்த கல் சிலையை வைத்து யஷ்வினை தாக்க முற்பட்டான் யஷ்வின் தேவ் அவன் கையை இருக பிடித்து தடுத்து நிறுத்தி மீண்டும் முகத்தில் பலமாக அடித்தான் அப்போது சந்திரனின் வாயில் இருந்து ரத்தம் வழிய ஆரம்பித்தது யஷ்வின் அவன் வயிற்றில் ஒரு குத்துவிட்டான் 
சந்திரன் வலியால் துடித்தபடி தரையில் விழுந்தான் யஷ்வின் சென்று ரித்திகாவிற்கு முழுவதுமாக உடையை அணிவித்து கேமராவில் இருந்த சிப்பை கலற்றிவிட்டு வாஷ்ரூமுக்கு சென்று பிளஷ் செய்தான் வெளியே வந்து கேமராவை தரையில் அடித்தான் அது துண்டு துண்டாக உடைந்தது யஷ்வின் உடனே ரித்திகாவை கட்டலில் இருந்து தூக்கி தன் தோளில் போட்டபடி வெளியே போக முற்பட்ட போது சந்திரன் எழுந்து அவன் வழியில் நின்று அவளை இங்கிருந்து கூட்டிட்டு போக முடியாது என்றான் யஷ்வின் அவனை மேலிருந்து கீழாக பார்த்துவிட்டு ரித்திகாவை மீண்டும் கட்டிலில் அமர வைத்தான் பின் வேகமாக சந்திரனை நோக்கி அவன் ரெண்டு எட்டு வைக்க அவனை யாரோ தடுத்தனர் இவன் திரும்பி பார்க்க ரித்திகா தான் அவனின் சட்டையை இறுக்கமாக பிடித்திருந்தாள் அவளின் கையை இவன் எடுக்க முயல அவளின் பிடி இறுகி கொண்டே போனது உடனே இவன் அவளின் நெற்றியில் ஒரு முத்தத்தை பதித்தான் உடனே இவனுக்கு ஆச்சரியமாக போனது ரித்திகா முத்தமிட்டதால் அல்ல அவளின் வாயில் இருந்து வந்த யாஷ் என்ற வார்த்தையால் அதுவும் எவ்வளவு காதலோடு அழைக்கிறாள் அதுவும் இந்த அளவுக்கு போதையில் இருக்கும் போது என்று நினைத்தவன் அவளை இந்த நிலைக்கு தள்ளிய சந்திரனிடம் வந்தான் கோபத்துடன் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்கொண்டனர் யஷ்வின் யோசிக்கவே இல்லை அடி வெளுத்து கட்டிவிட்டான் இருவருக்கும் இடையே நடந்த சண்டைக்கு பிறகு யஷ்வின் அடிகளை தாங்க முடியாமல் சந்திரன் காயங்களுடன் கீழே விழுந்தான் அதே சமயம் பாக்கெட்டில் இருந்து கீழே விழுந்த சரச்சந்திரனின் போன் ஒளித்தது யஷ்வின் போனை அட்டன் செய்து காதில் வைத்தான் மறுபுறம் ஹலோ ஹலோ என்று ஒரு குரல் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது ஆனால் யஷ்வின் ஒன்றும் பேசவில்லை அந்த குரல் தெரிந்த குரல் போல இருந்ததால் சந்தேகத்துடன் அந்த எண்ணை பார்த்தான் இதற்கிடையில் மறுபக்கத்தில் இருந்து ஹலோ சந்திரன் பேசுடா வேலை முடிஞ்சுதா என்ற மகாதேவ் குரலை கேட்ட யஷ்வின் அதிர்ந்தான் அப்பா எதுக்கு இவனோட போனுக்கு கால் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இது எல்லாம் இவரோட பிளானா என்று நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டான் இவ்வளவு கேவலமான செயலுக்கு பின்னால் தன் தந்தையும் இருப்பதை அவனால் இன்னும் நம்ப முடியவில்லை நடந்தவற்றை எல்லாம் யோசித்து இந்த கருமாந்திரத்தை பண்றதுக்கு தான் நான் சிங்கப்பூருக்கு போவேன் சிங்கப்பூருக்கு போவேன்னு குதிச்சான அந்த ஆளு எவ்வளவு நைசா என்ன அமெரிக்கா போக வைக்க பிளான் பண்ணியிருக்கான் இவனுக்கு ஒரு கேடு வர மாட்டேங்குதே என்று புரிந்து கொண்டவன் கோபமாக போனை எரிந்து விட்டு பக்கத்தில் விழுந்து கிடந்த சந்திரனின் மெயின் பாயிண்டிலேயே தன் ஷூக்களால் மொத்த கோபத்தையும் தீர்த்து கொண்டான் அவன் வலியில் கத்துவதை கூட இவன் கண்டு கொள்ளவில்லை பின் ரித்திகாவை தூக்கிக் கொண்டு வெளியே வந்தான் யஷ்வின் அந்த வழியாக வந்த டாக்ஸியை நிறுத்திவிட்டு ரித்திகாவை உள்ளே உட்கார வைத்து அவனும் உள்ளே உட்கார்ந்தான் ஹோட்டலின் முகவரியை சொன்னான் மருந்தின் விளைவு இன்னும் இருப்பதால் மயக்கத்தில் இருந்தாள் ரித்திகா தானாக யஷ்வின் தோளில் தலை சாய்ந்து கொண்டாள் காற்றில் பறந்த அவளது கூந்தல் யஷ்வினின் முகத்தை தொட்டது யஷ்வின் அவள் தலைமுடியை சரி செய்து அவள் தலையில் கை வைத்து கோதினான் டாக்ஸி ஹோட்டல் அருகே வந்ததும் ரித்திகா இருந்த சூழ்நிலையில் அவளை குழந்தைகள் முன் கூட்டி செல்வது நன்றாக இருக்காது என்று நினைத்த யஷ்வின் அவளை தன் அறைக்கு அழைத்து சென்று கட்டிலில் படுக்க வைத்தான் சுய நினைவு இல்லாமல் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாள் ரித்திகா யஷ்வின் தன் உடையை மாற்றிக்கொண்டு வந்து ரித்திகாவின் உறங்கும் முகத்தை பார்த்து கொண்டு அவள் அருகில் அமர்ந்தான் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் ரித்திகா தன் அப்பாவை பற்றி சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது நீ சொன்னப்பவே நான் ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுத்திருந்தா உனக்கு இன்னைக்கு இந்த நிலைமை வந்திருக்காது சாரி டி என்று மனதுக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் யஷ்வின் தேவ் யஷ்வின் அவள் முகத்தில் இருந்த முடியை விரல்களால் பின்னுக்கு தள்ளி அவள் கண்களை பார்த்தான் கதைகளில் வரும் இளவரசிகளைப் போல ரித்திகாவின் கண்கள் மிக அழகாக இருப்பதை உணர்ந்தான் இவ்வளோ அழகான பொண்ணு எனக்கு பொண்டாட்டி அவ கூட பிசிக்கல் டச் இருந்து ரெண்டு குழந்தைகளும் பிறந்திருக்கு ஆனாலும் இப்ப வரைக்கும் இவள எனக்கு ஞாபகம் வரவே இல்ல அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு ஒரு கிளான்ஸ் கூட இல்ல என வருத்தமாக நினைத்தான் சிறிது நேரம் கழித்து யஷ்வின் எழுந்து குழந்தைகளிடம் சென்றான் இரண்டு குழந்தைகளும் ஒரே நேரத்தில் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்கொண்டு அப்பா அம்மா எங்க என்று கேட்டனர் அம்மா ரொம்ப டயர்டா இருக்காங்க அதா தூங்கிட்டு இருக்காங்க நான் உங்களுக்கு சாப்பிட ஏதாவது கொண்டு வர நீங்களும் சாப்பிட்டு தூங்குங்க அம்மா காலையில வருவாங்க என்று யஷ்வின் கூறினான் அதை கேட்டு இரண்டு குழந்தைகளும் பயத்துடன் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் பகல் முழுவதும் என்ன நடந்தாலும் இரவில் ரித்திகா இல்லாமல் அவர்கள் ஒரு நாள் கூட தூங்கியதில்லை அதனால் அஜய் அப்பா அம்மா கூட தான் தூங்கணும் இல்லனா தூங்க முடியாது நான் பயப்படுவேன் என்றான் உடனே விஜயும் ஆமாம்பா நாங்க அம்மா கூட தான் தூங்குவோம் 
யஸ்வின் எவ்வளவோ சமாதானப்படுத்த முயன்றும் குழந்தைகள் காதல் வாங்காமல் வாக்குவாதம் செய்து கொண்டிருந்ததால் முதல் முறையாக குழந்தைகளை புரிந்து கொள்வது அத்தனை எளிதானது இல்லை என்று யஷ்வினுக்கு தோன்றியது ஒரு அப்பாவாக எவ்வளவு பாசம் காட்டினாலும் அம்மாவும் அவர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அம்மா இல்லாமல் ஒரு நாள் கூட அவர்களால் வாழ முடியாது என்பதை புரிந்து கொண்ட யஷ்வின் வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று அவர்களை தன் அறைக்கு அழைத்து சென்றான் அறைக்குள் நுழைந்தவுடனேயே ரித்திகா ஆழ்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டு குழந்தைகள் இருவரும் அவள் பக்கத்தில் வந்து அவளை அணைத்துக் கொண்டனர் யஷ்வின் சிரித்துக் கொண்டே நான் ஹால்ல தூங்குற நீங்க இங்கே படுத்துக்கோங்க என்றான் அவன் கிளம்பும் போது விஜய் எழுந்து அப்பா நீங்களும் எங்க பக்கத்துல இங்கே படுத்துக்கோங்க என்று அவன் பக்கத்து இடத்தை காட்டினான் வேண்டா விஜய் நீ போய் தூங்கு என்ற யஷ்வின் கிளம்ப விஜயின் முகம் வாடி போனது விஜய் முகத்தை பார்த்த யஷ்வினால் மறுக்க முடியாமல் விஜய் அருகில் சென்று படுத்துக் கொண்டான் விஜய் மகிழ்ச்சியுடன் ஒரு புறம் ரித்திகாவின் கையையும் மறுபுறம் யஷ்வினின் கையையும் எடுத்து அவன் மீது போட்டுக் கொண்டான் அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் இடையில் தூங்க வேண்டும் என்ற தனது கனவு நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் விஜய் சீக்கிரமாக தூங்கிவிட்டான் மூவரும் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் யஷ்வின் எழுந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்த மூவரையும் பார்த்து இன்னைக்குனா விரும்பின மாதிரியான வாழ்க்கை என் கண்ணு முன்னாடி இருக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் அழகான அன்பான வைஃபி இன்னும் என்ன வேணும் என்று எண்ணி அவர்களை திருப்தியுடன் பார்த்தான் பின் ஏதோ தோன்ற ஹம் அன்பான வைஃபா இது மட்டும்தான் கொஞ்சம் இடிக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு அவளுக்கு என்ன பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிற அன்னைக்கு அந்த காஃபி ஷாப்ல வச்சு என்ன கிழி கிழிச்சா என்று நினைக்கும் போதே யாஷ் என்ற அவளின் இன்றைய அழைப்பு அவனின் காதுக்குள் புகுந்து அவனை என்னவோ செய்தது திரும்பி அவளை பார்த்தான் அவளோ தன் இரு குழந்தைகளை இறுக்கி அணைத்தவாறு தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவளை பார்த்ததும் தனக்குள் புதிதாக தோன்றும் சில எண்ணங்களை பார்த்து அவனுக்கே குழப்பமாக இருந்தது தன்னை அடக்கிக் கொண்டவன் மீண்டும் உடனே இரண்டு குழந்தைகளையும் பார்த்து என்ன நடந்தாலும் ரித்திகா என்னை எவ்வளவு வெறுத்தாலும் எல்லாத்தையும் நான் தாங்கிக்கிறேன் குழந்தைகளோட சந்தோஷத்துக்காக அவளை நான் சமாதானப்படுத்துவேன் என்று முடிவு செய்தான் ரித்திகா தன் கண்களை திறக்க முயன்று கொண்டிருந்தாள் தன் இரு குழந்தைகளையும் நினைத்து பயத்தில் கண்களை திறந்தாள் ஆனால் இரு குழந்தைகளின் கைகளும் அவளை எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் பிடித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டு அவள் திகைத்தாள் அன்று இரவு நடந்ததை அவள் மெல்ல மெல்ல நினைவு கூற முயன்றாள் சந்திரன் பாரில் கொடுத்த கூல் ட்ரிங்ஸில் எதையோ கலந்திருப்பதை உணர்ந்த ரித்திகா அவனை நோக்கி கோபமாக பல்லை கடித்துக் கொண்டு கண்களை இருக மூடிக்கொண்டு அறையில் தன்னை காப்பாற்றியவனின் முகத்தை நினைவுபடுத்த முயன்றாள் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் அவன் முகம் தெளிவாக நினைவில்லை ரித்திகா அவன் யாராக இருக்கும் என்று யோசித்தபடியே எல்லா பக்கமும் திரும்பி பார்த்தாள் விஜய் தன்னுடைய இன்னொரு கையால் யாரையோ பிடித்துக் கொண்டு படுத்திருப்பதை கண்டு ஆச்சரியமடைந்தவள் அந்த நபரின் முகத்தை பார்த்தாள் அங்கே யஷ்வினை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தவள் அவசரமாக படுக்கையில் இருந்து கீழே இறங்கினாள் இவர் எப்படி எங்க மூணு பேர் கூடையும் தூங்கிட்டு இருக்காரு சென்னையில இருந்தவரு எப்படி சிங்கப்பூர் வந்தாரு என்று நினைத்து சுற்றும் முற்றும் பார்க்கையில் தான் தான் இருக்கும் அறையும் அவளது அறை இல்லை என்பதை உணர்ந்தாள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தைகளை உடனே எழுப்பி அஜய் விஜய் எழுந்திருங்க இது நம்ம ரூம் அல்ல வாங்க கிளம்பலாம் என்று அழைத்தாள் தூக்கத்தில் போர்வையை மேலே இழுத்த அஜய் அம்மா இது நம்ம ரூம் இல்ல டேடி ரூம் என்ன ஆச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்குற மம்மி பிளீஸ் நீங்களும் தூங்குங்க என்று போர்வையால் அவனை மூடிக்கொண்டான் என்ன டாடியா என்று கேட்டு ரித்திகா நம்பவே முடியாதவள் போல் ஒரு அடி பின் வாங்கினாள் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு அஜய் யஷ்வினை அப்பா என்று அழைத்த போது ரித்திகா அதிர்ச்சி அடைந்து அவள் கேட்டதை நம்ப முடியாமல் ஒரு அடி பின்வாங்கினாள் அப்போது கண்களை திறந்த யஷ்வின் ரித்திகா அவர்களையே வெறித்து பார்ப்பதை பார்த்தான் தூக்கம் கலையாமல் அருகில் படுத்திருந்த விஜயை நகர்த்திவிட்டு படுக்கையில் இருந்து கீழே இறங்கிய யஷ்வின் ரித்திகா குழந்த தூங்கட்டும் ஹாலுக்கு போய் பேசலாமா என்று சொல்லிவிட்டு ஹாலுக்கு சென்றான் ரித்திகாவும் ஹாலில் சென்று சோபாவில் அமர்ந்தாள் யஷ்வின் இரண்டு கோப்பை காப்பியுடன் அவள் அருகில் வந்து ரித்திகாவிடம் ஒரு கப்பை கொடுத்தான் அவனும் எதிர்நாற்காலியில் அமர்ந்தான் 
என்ன நடக்கிறது என்று ரித்திகாவுக்கு புரியவில்லை யஷ்வின் காஃபியை பருகிவிட்டு நேத்து உன்ன அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல அந்த ஆள் கூட பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டவுட்டா இருந்தது அதான் அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்த அப்பதான் என்றவன் இரவு நடந்ததை முழுவதையும் அவளிடம் கூறினான் உனக்கு ஏதோ மருந்து கொடுத்து உன்ன அடைய பிளான் போட்டிருக்கான் நீ மயக்கத்துல இருந்தப்போ அவன் உன்ன வந்து அந்த நேரத்துலதான் நான் உன்ன அங்கிருந்து கூட்டிட்டு வந்த நீ அந்த சூழ்நிலையில இருக்கிறத பசங்க பார்க்க வேண்டான்னுதான் என்னோட ரூமுக்கு கூட்டிட்டு வந்த ஆனா குழந்தைங்க நீ இல்லாம தூங்க மாட்டேன்னு அடம் பண்ணாங்க அதான் அவங்களையும் இங்கே கூட்டிட்டு வந்து தூங்க சொன்ன என்று நடந்ததை ரித்திகாவிடம் விளக்கினான் யஷ்வின் அவன் சொன்னதை எல்லாம் கேட்ட ரித்திகாவிற்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது சிறிது கீழே குனிந்து இருந்தவள் ஊமை கண்ணீர் வடித்தாள் அவளின் நிலை அறிந்த யஷ்வின் அவளை தொந்தரவு செய்யாது அமைதி காத்தான் அடுத்து அவள் பேச போவதற்காக காத்திருந்தான் தலையை திருப்பி கண்களை துடைத்தவள் சிறிது நேரம் யோசித்தாள் குழந்தைங்க இவரையே அப்பானு கூப்பிடுறாங்க என்று அவளுக்கு புரியவில்லை அதனால் அந்த கேள்வியை நேரடியாகவே கேட்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து யஷ்வினை பார்த்தாள் அவனும் இவளை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் குழந்தைங்க கே உங்களை அப்பானு கூப்பிடுறாங்க நீங்க அவங்கள அப்படி கூப்பிட சொன்னீங்களா என்று சீரியஸாக கேட்டாள் ரித்திகா அந்த கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் யஷ்வின் அமைதியாக இருந்தான் நான் உங்ககிட்ட தான் கேக்குற பதில் சொல்லுங்க என் குழந்தைங்க உங்களையே அப்பானு கூப்பிடுறாங்க என்று ரித்திகா மீண்டும் கேட்டாள் நான் அப்படி கூப்பிட சொல்லல என்றான் யஷ்வின் கீழே பார்த்து கொண்டு அப்புறம் நீங்க எப்படி என் கூடவும் என்னோட குழந்தைங்க கூடவும் ஒரே பெட்ல தூங்கலாம் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கவலையுடன் கேட்டாள் ரித்திகா நானும் அதே தான் கேக்குற ரித்திகா உனக்கும் எனக்கும் நடுவுல என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு ஏ என்னால எதையுமே நியாயப்படுத்தி பார்க்க முடியல என்று ஒருவித ஆற்றாமையுடன் கேட்டான் யஷ்வின் ரித்திகாவிற்கு அவன் சொல்ல வருவது புரியாததால் தலையை பீத்து கொள்ளலாம் போல இருந்தது முதலில் இங்கிருந்து கிளம்ப வேண்டும் என்று எண்ணியவள் எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க முடியும் ஏன் நீங்க வாய்க்கு வந்தபடி பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் முதல்ல இங்கிருந்து கிளம்புற என்றவள் அங்கிருந்து எழுந்து குழந்தைகளை அழைக்க படுக்கையறைக்கு சென்றாள் இவளின் பதிலில் யஷ்வின் ஒரு புருவ முடிச்சுடன் அவளை எதிர்கொண்டான் இதற்கிடையில் கண் விழித்த விஜய் அஜய் இருவரும் தங்கள் அம்மாவின் பின்னால் உள்ளே வந்த யஷ்வினை பார்த்து அப்பா என்று அவனை கட்டி கொண்டார்கள் அதை பார்த்த ரித்திகாவிற்கு எல்லாம் குழப்பமாக தெரிந்தது உடனே குழந்தைகளை யஷ்வினிடம் இருந்து விளக்கிவிட்டு விஜய் அஜய் ஏ திரும்ப திரும்ப அவர் அப்பான கூப்பிடுறீங்க நீங்க இவர் உங்க ஃப்ரெண்டு தானே சொன்னீங்க என்று அவள் கோபமாக கத்தினாள் ரித்திகாவின் கண் முன்னாலேயே தாங்கள் யஷ்வினை அப்பா என்று அழைத்ததையும் அம்மாவுக்கு உண்மை தெரிய வந்ததையும் உணர்ந்த விஜய் அஜய் பயத்துடன் பின்வாங்கினர் யஷ்வின் அவர்களை பாதுகாத்து ரித்திகா குழந்தைங்க கிட்ட உன்னோட கோபத்தை காட்டாத அவங்க எந்த தப்பும் பண்ணல என்று தன் இரு குழந்தைகளையும் அனைத்தவாறு கூறினான் யஷ்வின் தேவ் அது எப்படி அவங்க தப்பு இல்லாம போகும் என் மோகம் கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்ல எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அப்புறம் எப்படி உங்க பிள்ளைங்க ஆனாங்க என்று ஆத்திரத்துடன் ரித்திகா கேட்டாள் ஆமா நான் ஒத்துக்கிறேன் எனக்கு ஒரு முகம் ஞாபகம் இல்லதான் நமக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன நடந்தது எப்போ நடந்ததுன்னு கூட ஞாபகம் இல்ல ஆனா இந்த குழந்தைகளுக்கு அப்பா நான் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட ரத்தம் ஐம் சென் பர்சன் ஷியர் என்று யஷ்வின் உறுதியாக சொன்னான் அதை கேட்ட ரித்திகா அதிர்ச்சி அடைந்த யஷ்வினை பார்த்தாள் அவருக்கு நான் யாருன்னே தெரியல ஆனா குழந்தைங்க மட்டும் அவரோடதுன்னு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இது எப்படி நடந்தது ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் சுயநினைவு இல்லாம இருக்கும் போது நடந்த தப்புக்காக வாழ்நாள் முழுக்க என்னால அவர் தோல்லையே தொங்க முடியாது ஒருவேளை இப்போ இவர் சொல்றதுக்கு முடியாதுன்னு சொன்னா குழந்தைங்கள அவர் என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிருவாரோ இல்ல அது என்னால முடியாது என்னால அவர் கூட சேர்த்து வாழவும் முடியாது அதே நேரம் என்னோட பிள்ளைங்களை விட்டு கொடுக்கவும் முடியாது என்று நினைத்தாள் ஒரு நொடியில் அவள் மனதில் ஆயிரக்கணக்கான கேள்விகள் எழ ஆரம்பித்தன ரித்திகா யோசிப்பதை பார்த்த யஷ்வின் இந்த குழந்தைக்கு நான் தான் அப்பான்னு எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லிவிட்டு மௌனமானான் எப்படி இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றீங்க என்று நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ரித்திகா இவ்வளவு சொன்ன பிறகும் ரித்திகா தன்னிடம் எதிர்கேள்வி கேட்பது யஷ்வினுக்கு கோபத்தை வரவைத்தது நான் அப்படி சொல்லல டிஎன்ஏ ரிசல்டே சொல்லுது என்றான் யஷ்வின் அவளை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டு எந்த டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட் என்று ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் ரித்திகா என்னோட டிஎன்ஏ குழந்தைங்களோட டிஎன்ஏ கூட மேட்ச் ஆயிருக்கு நான் தான் விஜய் அண்ட் அஜய்க்கு பயாலஜிக்கல் ஃபாதர் 
அவங்க உனக்கு மட்டும் குழந்தைங்க இல்ல எனக்கும் தான் என்றான் யஷ்வின் அதை கேட்டு கோபம் அடைந்த ரித்திகா அவன் அருகில் சென்று அவன் கண்களை பார்த்து டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட் என்ன சொன்னாலும் நான் உங்களை என்னோட குழந்தைங்களுக்கு அப்பான்னு ஒத்துக்கணும்ல அது வரைக்கும் இவங்க உங்க குழந்தைங்க கிடையாது நான் தான் உங்களை பெத்த இத்தனை வருஷம் தனியா வளர்த்திருக்கேன் இதுவரைக்கும் எப்படி வளர்ந்தாங்களோ இனிமேலும் அதே மாதிரியே வளருமாங்க எங்களுக்கு யாருமே வேண்டாம் முக்கியமா நீங்க வேண்டவே வேண்டாம் என்று சொல்லியவள் இரு குழந்தைகளையும் ஒவ்வொரு கையாக பிடித்து கொண்டு வெளியே செல்ல ஆரம்பித்தாள் ரித்திகாவின் வார்த்தையில் இருந்து அவள் தன்னை வெறுப்பதாக நினைத்துக் கொண்டான் யஷ்வின் தேவ் இருவரின் பக்கம் இருந்து அவர்களின் உறவு ஒரு ஆக்சிடென்டா உருவாகி இருக்க கூடும் அதனால்தான் அவள் தன்னை இந்த அளவுக்கு வெறுக்கிறாள் என்று அவனாக ஒரு காரணத்தை தேடிக்கொண்டான் கண் முன்னே பெற்றோர் இருவரும் சண்டை போட்டுக் கொள்வதை கண்டு இரு குழந்தைகளின் கண்களிலும் நீர் வழிந்தது அப்போது ரித்திகாவிடம் இருந்து கையை விடுவித்துக் கொண்ட விஜய் ஓடி சென்று யஷ்வினை அணைத்துக் கொண்டான் பின் ரித்திகாவை பார்த்து அம்மா எனக்கு அப்பாவும் வேணும் என்றான் ரித்திகா கோபமாக விஜய் அடி விழுகும் இப்போ இங்கு வரப்போறியா இல்லையா என்று கத்தினாள் அம்மாவின் கோபத்தை கண்டு விஜயால் பேச முடியவில்லை குழந்தைகளின் தவிப்பை யஷ்வினால் பார்க்க முடியவில்லை கதவு அருகே சென்ற ரித்திகாவிடம் ரித்திகா ஒரு நிமிஷம் என்றான் திரும்பி பார்க்காமல் அங்கேயே நின்றாள் ரித்திகா யஷ்வின் கடைசி முயற்சியாக ரித்திகா நான் குழந்தைங்க கூட ஒன்னா இருக்க ஆசைப்படுற இதுக்கு நீ சம்மதிக்கலன்னா நீ பின்னாடி ரொம்ப வருத்தப்படுவ உனக்கு புரியும்னு நினைக்கிற என்றான் ரித்திகா உடனே திரும்பி என்ன மிரட்டுறீங்களா யஷ்வின் தேவ் நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க என் குழந்தைங்க நிலல கூட உங்களை தொடவிட மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு அங்கிருந்து கிளம்பினாள் யஷ்வின் தன் உயிரை யாரோ தன்னிடமிருந்து பறிப்பதாக உணர்ந்தான் தனக்குள் மௌனத்தில் தவித்து கொண்டான் இங்கோ குழந்தைகளை அழைத்து சென்ற ரித்திகா அவருக்கு குழந்தைங்க தான் வேணும்னு நல்ல தெரிஞ்சு போச்சு இத்தனை வருஷம் என் ரத்தத்தை சிந்தி வளர்த்த என்னோட ரெண்டு உயிரை நான் எதுக்கு அவர்கிட்ட கொடுக்கணும் இவங்க இல்லாம என் வாழ்க்கை நகரவே நகராது அப்படியே அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் ஒன்னா வாழணும்னு நினைச்சிருந்தாலும் அவரோட குழந்தைங்களுக்கு என்ன அம்மாவா மட்டும்தான் பாப்பாரே தவிர அங்க காதல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு பர்சன் சான்ஸ் கூட இல்ல இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு பதிலா நான் செத்து என்று நினைத்தவள் தன் உதட்டை கடித்து தன் உணர்வுகளை உள்ளுக்குள்ளேயே புதைத்து கொண்டாள் அடுத்த நாள் படப்பிடிப்பு முடிந்து உடனேயே குழந்தைகளுடன் இந்தியா திரும்பினாள் ரித்திகா யஷ்வினுடன் தன் அம்மாவிற்கு ஏற்பட்ட தகராறில் இருந்து குழந்தைகள் இருவரும் அமைதியாக இருந்தனர் ரொம்பவும் அமைதியாக இருந்தனர் நாட்கள் சென்றது ஒரு நாள் காலையில் பள்ளி நேரம் என்பதால் ரித்திகா ரெடியாகி குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அருகில் இறக்கிவிட ஹாலுக்கு வந்தாள் ஆனால் குழந்தைகள் இருவரும் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் அணியாமல் சோஃபாவில் உட்கார்ந்திருந்தனர் சற்று முன் அவள் சாப்பிட சொல்லி வைத்து விட்டு போன பிரேக்ஃபாஸ்டும் தட்டுகளில் அப்படியே இருந்தது ரித்திகா ஆச்சரியமாக அவர்களை பார்த்து எப்படி பண்றீங்க ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆகுது சீக்கிரம் ரெடி ஆகுங்க என்றாள் விஜய் உடனே அம்மா எங்களுக்கு அப்பா வேணும் என்று சொன்னான் அதை கேட்ட ரித்திகாவுக்கு கோபம் வந்தது இருந்தாலும் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அவர் உன் அப்பானு எப்ப உனக்கு தெரியும் என்று கேட்டாள் விஜய் எதுவும் பேசாமல் யோசித்தான் ரித்திகா மீண்டும் அஜயை பார்த்து கேட்டாள் அஜய் நடந்த எல்லா விஷயங்களையும் ரித்திகாவிடம் சொன்னான் ஒன்றாக ஆபீஸ் போனது முதல் யஷ்வின் பள்ளி அருகில் வந்தது வரை அப்புறம் அவர்கள் நண்பர்கள் ஆனதில் இருந்து கடைசியில் டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட் கிடைக்கும் வரை அனைத்தையும் சொன்னான் அஜய் பெரிய அதிர்ச்சிதான் அவளுக்கு எல்லாவற்றையும் கேட்ட ரித்திகா இருவரையும் நேருக்கு நேராக பார்த்தாள் இதையெல்லாம் ஏன் என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லல இப்பெல்லாம் ரெண்டு பேரும் என்கிட்ட நிறைய விஷயத்த மறைக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க போல என்று கேட்டாள் அந்த கேள்விக்கு இருவரும் மௌனமாக தலையை குனிந்தனர் அப்போதுதான் பிரணவ் அங்கு வந்தான் ரித்திகா கோபமாக குழந்தைகளிடம் பேசினாள் இனிமே அவரை நீங்க பார்க்கவே கூடாது ரெண்டு பேரும் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு அழுவீங்கன்னு நானும் பாக்குறேன் உங்களை விட நான் ரொம்ப பிடிவாதக்காரி சின்ன குழந்தைகளா இருக்கும் போதே உங்களுக்கு இவ்வளவு பிடிவாதம் இருந்தா எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும் என்று கத்தினாள் ரித்திகாவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் வந்தது என்று பிரணவிற்கு புரியவில்லை உள்ளே வந்த பிரணவ் என்ன ரவுடீஸ் இன்னைக்கு ஸ்கூல் போலையா சிங்கப்பூரை சுத்தி பார்த்த களைப்பு இன்னும் போகலையாடா உங்களுக்கு என அவர்களிடம் பேச முயன்றான் ஆனால் அவர்கள் எதுவும் பேசாததால் பால்கனியில் அமர்ந்திருந்த ரித்திகாவிடம் சென்றான் பிரணவ் ரித்திகா அவனை பார்த்ததும் வா உட்காரு என்றாள் பிரணவ் அங்கிருந்த இன்னொரு நாற்காலியில் அமர்ந்தான் பின் குழந்தைகளை பார்த்து கொண்டே இவளிடம் கேள்விகளை எழுப்பினான் 
ஏண்டு பிள்ளைங்க இவ்வளவு சைலண்டா இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன கோபம் நீ ஏதாவது சொன்னியா என்று பிரணவ் கேட்டான் ஒன்னும் இல்ல பிரணவ் விடு சின்ன விஷயம்தான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சரியாயிருவாங்க என்றாள் ரித்திகா ஓகே உனக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சுன்னா சொல்லுடா என்று வேதனையுடன் சொன்னான் பிரணவ் என்னாச்சு பிரணவ் என்று ரித்திகா கேட்க ஏதாவது நான் சொல்லலாம்ல நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு பாப்பேன் என்று மீண்டும் கேட்டான் பிரணவ் ரித்திகா ஒரு நிமிடம் மௌனமாக இருந்து விட்டு மெதுவாக குழந்தைகள் இருக்கும் திசையை எட்டி பார்த்தாள் பின் மெதுவாக குழந்தைங்க அவங்களோட அப்பா யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க என்றால் ஒரு பெரும் மூச்சுடன் என்ன என்று பிரணவ் அதிர்ந்தான் ஆமா பிரணவ் நான் ஒரு நாள் கூட அவங்க முன்னாடி அவரை பத்தி பேசினது இல்ல அவங்களும் அப்பாவை பத்தி அதிகம் கேட்டது கிடையாது ஆனா இப்போ அவங்களே அவங்க அப்பாவை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதான் எப்படின்னு தெரியல என்றாள் ரித்திகா ரித்திகாவின் வார்த்தைகளை பிரணவால் நம்ப முடியவில்லை இவ்வளவு வருஷமா என்கிட்ட கூட அது யாரு நீ சொல்லவே இல்ல குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் என்று வியப்புடன் யோசித்தவாரே நீ வாய திறக்காம எப்படி குழந்தைங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க முதல்ல அவர் யாரு என்று ஆவலுடன் கேட்டான் பிரணவ் பிரணவின் முகத்தை ஒரு முறை நேரடியாக பார்த்தாள் ரித்திகா பிரணவ் உடனே நிமிர்த்து சரி சொல்ல மாட்டேனா விட்டுடு என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் சேரில் அமர்ந்தான் சிறிது தயங்கியவள் யஷ்வின் தேவ் தேவ் குரூப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஓனர் என்று ரித்திகா திடீரென்று சொன்னாள் அதை கேட்ட பிரணவ் வெடிகொண்டு தாக்கியது போல் அதிர்ச்சி அடைந்தான் அவன் கண்கள் ஆச்சரியத்தில் விரிந்தது என்ன சொல்ற ரித்திகா என்றான் ஆமா இத்தனை வருஷமா உங்ககிட்ட இதை நான் சொன்னதே இல்ல உன் முன்னாடி இதை பத்தி பேசினது இல்ல ஆனா பிள்ளைங்க அவரை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவரும் சந்தோஷமா அவங்கள தன்னோட பிள்ளைங்களா ஏத்துக்க தயாரா இருக்காரு என்று குழந்தைகள் யஷ்வினை எப்படி சந்தித்தார்கள் சிங்கப்பூரில் நடந்தது என அனைத்தையும் பிரணவிடம் விரிவாக சொன்னாள் எல்லாவற்றையும் கேட்ட பிரணவ் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தான் விஜய் மற்றும் அஜயின் தந்தை யஷ்வின் தேவ் என்பதை ஜீரணிக்க அவனுக்கு சிறிது நேரம் பிடித்தது சிறிது நேரம் கழித்து இப்போ என்ன செய்ய போற என்றான் பிரணவ் இனி தனக்கு ரித்திகா கிடைக்கவே போவதில்லை என்ற விரக்தியில் பிரணவின் மனம் கனத்தது இப்போ அவரு என் குழந்தைங்களை என் கிட்ட இருந்து பிரிக்க போறாரு நான் அது நடக்க விட மாட்டேன் என்று சொல்லும் போதே அவள் கண்களில் ஓரங்களில் இருந்து வழிந்த கண்ணீரை துடைத்தாள் ரித்திகா ரித்திகா உனக்கு அவனை பிடிக்குமா அவன நீ லவ் பண்றியா என்று பிரணவ் கேட்க நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ரித்திகா ரித்திகா ஒரு கணம் மௌனமாக இருந்துவிட்டு உங்ககிட்ட ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சூழ்நிலையில நிஜமாவே அவர் மேல ஈர்ப்பா காதலான தெரியல ஆனா அவரோட நான் இருந்த அந்த நிமிஷங்கள் முழுக்க முழுக்க காதலால ஆனதுதான் ஆனா எனக்குள்ள இப்ப அந்த ஃபீலிங் எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிற அதனாலதான் இத்தனை நாள் அவர் என் முன்னாடியே இருந்தும் தீபாவளிக்கும் அவருக்கும் நிச்சயம்னு தெரிஞ்சும் கூட நான் அதிகம் ஃபீல் பண்ணல இப்போ என் குழந்தைங்களை தவிர வேறு யார பத்தியும் எனக்கு கவலை இல்ல என்று இவளாக ஒன்று நினைத்து கொண்டு அதை அவனிடம் சொல்லிவிட்டாள் ரித்திகா ரித்திகா மனதில் யஷ்வின் இல்லை அவனை அவள் காதலிக்கவில்லை என்று சொன்னதும் பிரணவுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது அப்போ ரித்திகாவோட மனசுல நான் இப்பவோ என்னோட லவ் புரிய வைக்க முடியும் என்று நினைத்தான் பிரணவ் உடனே ரித்திகாவின் கையை பிடித்து கொண்டு ரித்திகா எந்த சூழ்நிலையிலையும் நான் உன் கூட இருப்பேன் நீ என்ன செய்ய நினைச்சாலும் உனக்கு என் உதவி எப்போதும் உண்டு என்றான் ரித்திகா தன் கையை விடுவித்துக் கொண்டு நீ பிரணவ் சப்போர்ட்டா இருப்பேன்னு தெரியும் ஆனா இத நானே பேஸ் பண்ணணும் பிரணவ் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து அறைக்குள் சென்றாள் இந்த பக்கம் அலுவலகத்தில் யஷ்வின் கேபினில் உட்கார்ந்து குழந்தைகளை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் ரித்திகாவிற்கு எப்படி புரிய வைப்பது என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே கேபின் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தாள் தனுஜா என்னாச்சா எப்பவும் இல்லாம இன்னைக்கு அவசரமா வர சொன்னீங்க என தனுஜா கேட்டாள் தனுஜா இப்ப ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு உன் உதவி தேவை என்றான் யஷ்வின் தேவ் எல்லா பிரச்சனைக்கும் நீதான் சொல்யூஷன் சொல்லுவ இப்ப ஓம் பிரச்சனைக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணவா அப்படி என்ன பிரச்சனை வந்தது என்ன விஷயம்னு சொல்லன்னா என்றாள் தனுஜா விஜய் அஜய் ரெண்டு பேரும் என்னால உருவான குழந்தைங்க என் வாரிசு என யஷ்வின் நேரடியாக கூறினான் அந்த வார்த்தையை கேட்டதும் வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் கலந்த குரலில் நீங்க சொல்றது உண்மையா என்றாள் தனுஜா அவளின் குரலில் இருந்த மகிழ்ச்சியை பார்த்த யஷ்வின் அவளை ஒரு விதமாக பார்த்து விட்டு அன்பு தங்கச்சி நீ இப்ப என்ன கழுவி ஊத்திருக்கணும் அதை விட்டுட்டு இப்படி சந்தோஷப்பட்டு இருக்க என்றான் யஷ்வின் அட என்னன்னா நீங்க 
எப்பவும் வரப்பா ஒரு மாதிரி ரஃபா நீங்க இருக்கிறத பாக்கும் போதெல்லாம் எனக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருக்கும் நீங்களும் வேற இத்தனை வருஷம் கல்யாணம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லவும் என் பயம் அதிகமாயிடுச்சு இப்போ இப்படி ஒரு டபுள் தமாக்காவா இருக்கும் போது நான் திட்டு போறேன் அதை விட அந்த ரெண்டு குட்டி ரவுடிகளும் நிஜமாவே என் அண்ணன் குழந்தைங்க தானா நான் அவங்க அத்தையா ஆமா இது உனக்கு எப்படி தெரியும் ரித்திகா சொன்னாளா இதெல்லாம் எப்படி நடந்ததுன்னு அவளுக்கு ஞாபகம் இருக்கா என தனுஜா கேட்டாள் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் யஷ்வின் அமைதியாக இருக்க தனுஜா அவனை சந்தேகமாக பார்த்தாள் நீ நிஜமாவே ரித்திகா கிட்ட இந்த விஷயத்த பேசினியா நீதான் குழந்தை காப்பான்னு அவ கிட்ட சொன்னியா ரித்திகா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணா என்று ஆர்வமாக கேட்டாள் யஷ்வின் தலையை ஆட்டினான் ரித்திகா கிட்ட இந்த விஷயத்த பத்தி பேசின ஆனா ரித்திகா நான் சொன்னதை கேட்க தயாரா அல்ல குழந்தைங்களோட நிலையில கூட என்னை தொடவிட மாட்டேன்னு கோவமா சொல்லிட்டு போயிட்டா என்றான் அதை கேட்ட தனுஜா யோசித்து விட்டு அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் யஷ்வின் உடனே தனுஜாவின் கையை பிடித்து தனுஜா நான் எப்படியாவது என்னோட குழந்தைங்க கூட சேரணும் அவங்க கூட ஒன்னா ஒரே வீட்டுல இருக்கணும் அவங்க இல்லாம இருக்க இந்த ஒவ்வொரு செகண்டும் எனக்கு லோன்லியா ஃபீல் ஆகுது என்றான் அண்ணா ரித்திகா கிட்ட உன்னோட மனசுல இருக்கிறத புரிய வைங்க ஒருவேளை நீங்க அவ கிட்ட இருந்து குழந்தைய பிரிச்சிட போறேங்கிற பயத்துல கூட அவ அப்படி நடந்துக்க வாய்ப்பு இருக்கு முதல்ல நீங்க அவளை எவ்வளவு லவ் பண்றேன்னு அவளுக்கு புரிய வைங்க எந்த பெண்ணும் அவளை நேசிக்காத ஒருத்தன் கூட இருக்க விரும்ப மாட்டா அதனால உங்களுக்கு குழந்தைங்க மட்டும் முக்கியம் இல்ல அவளையும் தான் நீங்க உயிரா பாக்குறேன்னு அவளுக்கு புரிய வைங்க என்றாள் என்ன பேசவே விட மாட்டேங்கிறா தனுஜா என்ன பார்த்தாலே அவளுக்கு கோவம் தான் வருது நான் என்ன சொல்ல என்றான் யஷ்வின் அவனின் நிலைமையை புரிந்து கொண்ட தனுஜா சரியண்ணா இப்ப சொல்லு நான் என்ன செய்யணும் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் உனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் என்றாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது யஷ்வின் நிலைமையை புரிந்து கொண்ட தனுஜா நான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் சொல்லுங்க அண்ணா என்று கேட்டாள் யஷ்வின் நாற்காலியில் இருந்து எழுந்து தனுஜாவின் அருகில் அமர்ந்து தனுஜா ரித்திகா கிட்ட கொஞ்சம் பேசு குழந்தைங்களும் அவளும் இல்லாம என்னால இருக்க முடியாதுன்னு அவளுக்கு புரியவை அவ புரிஞ்சுப்பாலான்னு பாப்போம் என்றான் கண்டிப்பா பேசுற அண்ணா என்று தனுஜா கூறினாள் உம் பட் போன்ல பேசாத நேர்ல மீட் பண்ணி பேசு என்றான் தனுஜா சிரித்துக் கொண்டே ஐயோ அண்ணா தெரியும் கவலைப்படாதீங்க என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து அவள் எழ யஷ்வினும் எழுந்தான் இருவரும் ஒரே நேரத்தில் கதவை திறக்க எதிரே தீபாலி கோபமாக அவர்களை பார்த்து கொண்டு நின்றாள் இருவரும் ஒரு கணம் முழிக்க உடனே தன்னை மீட்டுக் கொண்ட தனுஜா அவளை பார்த்து இப்போ எப்படியும் இங்க சண்டை நடக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டே அண்ணனை பார்த்து அண்ணா இவள கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணு என்று தன் அண்ணனுக்கு மட்டும் கேட்கும் குரலில் சொல்லிவிட்டு தீபாலி பக்கம் திரும்பி ஹாய் தீபாலி நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் கிளம்புறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றாள் தீபாலி கோபமாக உள்ளே வந்து யஷ்வினை நேராக பார்த்து ஏ யஷ்வின் ஏ இப்படி பண்ணீங்க நான் என்ன தப்பு பண்ண இனியும் நீங்க அமைதியா இருக்க முடியாது நீங்க எனக்கு பதில் சொல்லித்தான் ஆகணும் என்றாள் தீபாலி யஷ்வின் தீபாலியிடம் தெளிவாக பேசி அனுப்பத்தான் நினைத்தான் ஆனால் இப்போது அவளுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிவது இன்னும் பல பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் என்றே நினைத்தான் ஏனென்றால் ஒரு பக்கம் என்கேஜ்மெண்ட் நின்றது மறுபக்கம் ரித்திகாவுக்கும் இவளுக்குமான உறவு முறை அதனால் இப்போது இதை பேச வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்தான் இது ஆபீஸ் இந்த விஷயத்த அப்புறமா பேசலாம் என்றான் யஷ்வின் நான் குழந்தை இல்ல முதல்ல ஓகே சொல்லிட்டு அப்புறம் எல்லார் முன்னாடியும் நிச்சயதார்த்தம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு காரணம் தெரிஞ்சாகணும் என்று தீபாலி கோபமாக கேட்டாள் யஷ்வின் அவளை கண்டு கொள்ளாமல் தன் இருக்கைக்கு செல்ல தீபாலி அவனை குறுக்கிட்டு காரணம் நான் சொல்லட்டுமா என அவள் சொன்னாள் யஷ்வின் புரியாமல் அவளை பார்த்தான் எனக்கு என்ன எதுவும் தெரியாதுன்னு நினைச்சிங்களா இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த ரித்திகா தானே அவளுக்காக தானே என்ன வேண்டாம்னு சொன்னீங்க என்று தீபாலி வாயிலிருந்து ரித்திகாவின் பெயரை கேட்ட யஷ்வின் ஆச்சரியமடைந்தான் அவளை மீட் பண்ணதானே அமெரிக்கா போகாம சிங்கப்பூர் போனீங்க என்று கேட்டாள் தீபாலி தீபாலிக்கு இந்த விஷயம் முன்பே தெரிய வந்த போது அதை அறிந்து அவள் ரத்தம் கொதித்தது உடனே ரித்திகாவை கொல்ல வேண்டும் என்று கோபம் வந்தது ஆனால் முதலில் யஷ்வினிடமிருந்து உண்மையை அறிய அவசரமாக அலுவலகம் வந்தாள் சொல்லுங்க யஷ்வின் ஏன் அமைதியா இருக்கீங்க 
இவ்வளவு நாளா நமக்கு நடுவுல இருந்தது எல்லாம் மறந்துட்டீங்களா அந்த ரித்திகா வந்து நாலு நாள் கூட ஆகல அவளுக்காக என்ன ஒதுக்கிட்டீங்களா அவளை காதலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச ஆகணும் என தீபாலி ஆவேசமாக கேட்டாள் அவள் கேட்ட விதத்தில் இவனுக்கு கத்தி சொல்ல வேண்டும் போல இருந்தது ஆமா உனக்கும் எனக்கும் நடுவுல இருக்கிறது ஊர் உலகத்துக்காக போடுற டிராமா அதுல நீ சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு மூச்சு முட்டுது ஆனா அவளை பார்த்தாலே எனக்குள்ள இருக்கிற ப்ரெஷர் எல்லாம் எங்க போகுதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு நான் அவளுக்குள்ள என்ன தொலைக்கிறேன் யார்கிட்டயும் வராத அந்த உணர்வு முழு மயக்கத்துல இருக்கும் போதே கூப்பிட்டாளே யாஷ்னு அது போதாது என் வாழ்க்கை முழுசுக்கும் என்றுதான் சொல்ல நினைத்தான் ஆனால் இதையெல்லாம் சொன்னால் ரித்திகாவின் உயிருக்கு கூட ஆபத்து வரலாம் என்று நினைத்து அமைதியாக இருந்து விட்டான் யஷ்வின் எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்லாததால் தீபாலி கண்களில் வெறுப்புடன் யஷ்வினை பார்த்தாள் பாருங்க யஷ்வின் நீங்க அந்த ரித்திகாவுக்காக என்ன அசிங்கப்படுத்திட்டீங்க அவளுக்காக ஏன் வாழ்க்கை இப்படியாக நான் விடமாட்டேன் நீங்க எப்பவும் எனக்கு தான் உங்க மனசுல அவ மேல காதல் இருந்தாலோ அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்தாலோ அவளையும் உங்களையும் கொண்டுட்டு நானும் செத்துடுவேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்றால் ஆக்ரோஷமாக இதுவரை தீபாலியை இவ்வளவு கோபமாக யஷ்வின் பார்த்தது இல்லை விளம்பர பட இயக்குனருடன் வெளியே வந்த ரித்திகா சாலையோரம் இருந்த தன் காரின் கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்தாள் ஹலோ ரித்திகா என்று கேட்ட குரலில் திரும்பி பார்த்தாள் ரித்திகாவின் ஹைட்டுக்கு குட்டையாக இருந்தாலும் கண்ணில் கண்ணாடியுடன் மாடனாக இருக்கும் தனுஜா ரித்திகாவை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் ஹாய் என் பேரு தனுஜா உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசலாமா என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டாள் சொல்லுங்க என்றாள் ரித்திகா ரோட்ல பேசுற விஷயம் இல்ல பக்கத்துல இருக்க காஃபி ஷாப் போலாம் நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஒரு கப் காஃபி குடிக்கிற நேரம் போதும் என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் ரித்திகா சரி என்று சொல்ல இருவரும் பக்கத்து காஃபி ஷாப்பில் சென்று அமர்ந்தனர் சொல்லுங்க நீங்க யாரு என்கிட்ட என்ன பேசணும் என்றாள் ரித்திகா தனுஜா சிரித்து கொண்டே ரித்திகா நான் உங்களை இப்பதான் மீட் பண்றேன் ஆனா உங்களை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் உங்க பசங்க விஜய் அஜய பல முறை மீட் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கியூட் நீங்க ரொம்ப லக்கி என்றாள் தன் குழந்தைகளை பற்றி தனுஜா சொன்னதை கேட்ட ரித்திகா மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் இருந்தாலும் மனதுக்குள் ஒரு குழப்பம் நான் அவளை பத்தி கேட்டா அவ என்னோட பாப்பாஸ் பத்தி பேசுறா என்று நினைத்தாள் பின் தனுஜாவை நேருக்கு நேர் பார்த்து நீங்க யாரு உங்களை யார் அனுப்பினாங்க என்று கேட்டாள் ரித்திகா அவள் ஏற்கனவே யூகித்திருப்பதை உணர்ந்த தனுஜா நான் யஷ்வின் தேவோட சிஸ்டர் என்று கூலாக சொன்னாள் தான் யூகித்தது சரிதான் என்பதை உணர்ந்த ரித்திகா கோபமாக எழுந்தாள் உடனே அவளை தடுத்து நிறுத்திய தனுஜா பிளீஸ் ரித்திகா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் சொல்றத கேளுங்க என்றாள் நீங்க பேசுறத கேட்க எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல என்று ரித்திகா சொல்ல ரித்திகா ஒரே ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க அப்புறம் வேணும்னா நீங்க கிளம்புங்க ரித்திகா நீங்க ரொம்ப கூல் பொறுமையா இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உட்காருங்க பேசினாதான் பிரச்சனைகளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அதனால பிளீஸ் என்று தனுஜா சொல்ல ரித்திகா நாற்காலியில் அமர்ந்தாள் தனுஜா கொஞ்சம் சிரித்து கொண்டே தேங்க்ஸ் பாருங்க ரித்திகா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல யஷ்வின் மேல இவ்வளவு கோபம் வர ரீசன் என்ன உங்களுக்கு அண்ணாவை பத்தி முழுசா தெரியல அண்ணா அவர் நினைச்சத இந்த உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும் ஒரு செகண்ட்ல வாங்கிடுவாரு இதுவரை அவர் லைஃப்ல சந்தோஷம்னு ஒண்ணு இல்ல நீங்களும் குழந்தைங்களும் அவர் வாழ்க்கையில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் முகத்துல உண்மையான சந்தோஷத்தை பாக்குற என்றாள் அதை கேட்டதும் ரித்திகா நம்ப முடியாமல் சிரித்தாள் அதை பார்த்த தனுஜா எனக்கு தெரியும் இதை நீங்க நம்ப மாட்டீங்கன்னு ஆனா அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் உங்களோட குழந்தைங்கன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே அண்ணா உங்களை லவ் பண்றாரு இதுதான் உண்மை அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க குழந்தைங்கன்னு தெரிஞ்சப்போ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு அவர் உங்க மூணு பேர் கூட வாழ ஆசைப்படுறாரு நீங்க அவர் அக்செப்ட் பண்ணாலும் அக்செப்ட் பண்ணலனாலும் அவர் குழந்தைங்களை விட்டு இனிமேல் விலகி இருக்க மாட்டாரு விஜய்க்கும் அஜய்க்கும் நல்ல அப்பாவா இருக்கணும்னு தான் நடக்க இருந்த என்கேஜ்மெண்ட் கூட ஸ்டாப் பண்ணாரு ஒரு நல்ல அப்பாவா அவர் என்ன வேணும்னாலும் செய்ய ரெடியா இருக்காரு என்று தனுஜா சொன்னாள் தனுஜாவின் வார்த்தைகள் ரித்திகாவை சிறிதளவு கூட பாதிக்கவில்லை குழந்தைகளை தன்னிடம் இருந்து பிரிக்க வேண்டும் என்றுதான் புதிய திட்டத்துடன் தங்கையை அனுப்பியிருக்கிறார் என்று எண்ணி ரித்திகா நாற்காலியில் இருந்து எழுந்து நீங்க பேசி முடிச்சிட்டீங்கன்னா நான் கிளம்புற என்றாள் தனுஜாவும் எழுந்து ரித்திகா கொஞ்சம் யோசிச்சு முடிவெடுங்க நீங்க நல்ல முடிவு எடுத்தா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க இல்லன்னா எல்லாரும் கஷ்டப்பட வேண்டியதுதான் என்றாள்
ரித்திகா சிரித்துக் கொண்டே தனுஜாவை பார்த்து கஷ்டமா ஏழு வருஷம் தனியா இருந்து இரண்டு குழந்தைங்களை வளர்க்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன்னு உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா அதையே சமாளிச்ச எனக்கு இது ஒண்ணும் பெருசு இல்ல அதனால கஷ்டத்தை பத்தி பேசி என்ன பயமுறுத்த பாக்காதீங்க என்று சொன்னாள் உன்னை பயமுறுத்தணும்னு நினைக்கல ஆனா எனக்கு என் அண்ணனை நல்லாவே தெரியும் அவர் குழந்தைங்களோட இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு நீங்க ஒத்துக்கிட்டா நல்லது இல்லனா உங்களுக்காக எந்த எல்லைக்கும் போக தயங்க மாட்டாரு நீங்க கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் என்று தனுஜா ரித்திகாவை நேராக பார்த்து சொன்னாள் ரித்திகா சிரித்து கொண்டே உன் அண்ணனும் நீயும் மிரட்டுறதுல ஒரே மாதிரி இருக்கீங்க ஆனா உங்க மிரட்டலுக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினாள் விஸ்வநாத் ஹாலில் சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்து எதிர் சுவரில் இருந்த சிறு வயது போட்டோவை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் இதற்கிடையில் இந்துலேகா கையில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீருடன் டேப்லெட்டை கொண்டு வந்து டேப்லெட் எடுத்துக்கோங்க என்றார் விஸ்வநாத் மாத்திரையை விழுங்கிவிட்டு தண்ணீர் கிளாஸை அங்கு வைத்தார் என்னங்க டென்ஷனா இருக்கீங்க என்ன நடந்துச்சு என்று இந்துலேகா கேட்டார் இந்து நான் ரித்திகாவை நினைச்சுதான் டென்ஷனா இருக்க அவ அம்மா மாதிரி அவளும் ஏதாவது பண்ணிப்பாலோனு பயமா இருக்கு என்று விஸ்வநாத் கூறினார் இந்து உடனே ஐயோ இந்த மாதிரி பேசாதீங்க என் ரித்திகாவுக்கு ஒன்னும் ஆகாது நான் ஒன்னும் நடக்க விட மாட்டேன் என்றார் இந்து லேக்கா போலி கண்ணீருடன் எதிர் சுவரில் இருந்த ரித்திகாவின் போட்டோவை காட்டி அந்த போட்டோவை பாத்தியா அதுல ரித்திகா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கா ரித்திகா முன்னாடி மாதிரி சந்தோஷமா இருக்க ஏதாவது செய்யணும் இந்து என்றார் விஸ்வநாத் சோகமாக ரித்திகாவுக்கு ஏதோ மனநல பிரச்சனை இருக்கிறது என்ற சந்தேகத்தை விஸ்வநாத்தின் மனதில் உண்டாக்க கிடைத்த சந்தர்ப்பமாக இதை நினைத்த இந்து லேக்கா இந்த அரிய வாய்ப்பை தவறவிட விரும்பவில்லை அதை விஸ்வநாத் நம்பும்படி கதையும் கட்டிவிட்டார் ரித்திகாவின் மேல் தனக்கு அளவு கடந்த அன்பு இருப்பது போல நடித்த இந்து லேக்கா விஸ்வநாத்தின் தோளில் கை வைத்து டென்ஷன் ஆகாதீங்க உடம்புக்கு முடியாம போயிட போகுது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காருங்க என்றார் நான் எப்படி நிம்மதியா இருக்க முடியும் முதல்ல ரித்திகாவை ட்ரீட்மெண்ட்க்கு சம்மதிக்க வைக்கணும் ரித்திகாவுக்கு ஒரு போன் பண்ணி குடிந்து நான் அவகிட்ட இப்பவே பேசுற என்றார் இப்ப போன் பண்ணா மறுபடியும் வீட்டுக்கு வர சொல்லி கூப்பிடுவாரு இவரும் அவ ஒழுங்கா பேசுறத பார்த்தா அப்புறம் நம்ம சொல்லி வச்சிருக்கிறது பொய்ன்னு தெரிஞ்சிடும் அதோட ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துடுவாங்க அப்பாவும் மகளும் சேர்ந்தா எனக்கு இந்த சொத்துல ஒரு பைசா கூட கிடைக்காது இத்தனை வருஷமா நான் உழைச்ச உழைப்பெல்லாம் வீணா போயிடும் என்று நினைத்த இந்து லேக்கா வெளியில் வேறு மாதிரி பேசினார் ரொம்ப அவசரப்பட வேணாம் ரித்திகாவுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கலாம் அவ நம்மள புரிஞ்சுக்கிறாளான்னு பாக்கலாம் ரொம்ப யோசிக்காதீங்க இப்படியே இன்னும் எவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து இருக்க போறீங்க மறுபடியும் முதுகு வலி வரப்போது கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு விஸ்வநாத்தை அவர் அறைக்கு அழைத்து சென்றார் இந்து லேக்கா எப்போ ரித்திகா வீட்டுக்கு வராளோ அப்பதான் எனக்கு நிம்மதி என விஸ்வநாத் வருத்தத்துடன் கூறினார் சரி நான் கண்டிப்பா ரத்திகா கிட்ட பேசுற அவளை வீட்டுக்கு திரும்பி வர சொல்ற என்று சமாளித்தார் இந்து லேக்கா நீங்க யஷ்வின் கிட்ட தீபாவளிய பத்தி ஒரு முறை பேசுங்களே என்றார் இந்து லேக்கா நான் முதல்ல மகாதேவ் கிட்ட பேசி என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்றார் விஸ்வநாத் இந்து லேக்கா இதுக்கும் உள்ளுக்குள்ளே பொறுமினார் ரித்திகாவை பத்தி இவ்வளோ கேர் பண்ற விஸ்வநாத் என் தீபாவளிய பத்தி கண்டுக்க கூட மாட்டேங்கிறாரு என்று உள்ளுக்குள் கோபமாக யோசித்தார் இந்து லேக்கா கூடிய சீக்கிரம் இந்த சொத்தை எல்லாம் என்னோட பெயருக்கு மாத்தணும் அந்த ரித்திகாவை ஒரேடியா அந்த குடும்பத்துல இருந்து பிரிக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது பிளான் பண்ணணும் என்று யோசித்து கொண்டே வந்தார் அப்போது இந்து லேக்காவிற்கு போன் வர அதை அட்டன் செய்தார் ஹலோ ஆண்டி எப்படி இருக்கீங்க என்றது ஒரு குரல் எங்கேயோ இந்த குரலை கேட்டது போல இருக்க யாராக இருக்கும் என்று அவர் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே ஆண்டி என்ன ஞாபகம் இல்லையா நான் ஆகாஷ் என்றான் பல வருடங்கள் கழித்து அவன் அழைத்ததும் இந்துவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்து லேக்கா எதுவும் பேசாமல் இருக்க ஆகாஷ் மீண்டும் ரித்திகா திரும்பி வந்திருக்கா உங்களுக்கு தெரியாதா ஆண்டி பியூட்டி கண்டஸ்ட்ல கூட வின் பண்ணி பெரிய ஆள் ஆயிட்டா எப்படி உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் என்று கேட்டான் அவன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் இப்ப எதுக்கு கூப்பிட்டு சொல்லு என்றார் இந்து லேக்கா சீரியஸாக இப்போ அவ சாதாரணமான ஆள் இல்ல நீங்க பண்ண துரோகத்துக்கு நிச்சயம் உங்களை பழி வாங்கணும்னு வருவா அதான் நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க போன் பண்ண என்று ஆகாஷ் அனுதாபத்துடன் சொன்னான் அதை கேட்ட இந்துவுக்கு கோபம் வந்தது நீ என்ன ரொம்ப குறைச்சு நினைச்சிட்ட அந்த ரித்திகாவால என்ன ஒன்னும் செய்ய முடியாது 
அப்படி ஏதோ அவ செய்ய நினைச்சா கூட அவங்க அம்மா போன இடத்துக்கே அவளையும் அனுப்பிடுவ என்று இந்துலேகா குரோதத்துடன் சொன்னார் சரி ஆண்டி இந்த முறை கொஞ்சம் நல்லா பிளான் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் போட்ட பிளான் எல்லாம் ஒண்ணுத்துக்கும் உதவாம போயிடுச்சு என்றான் ஆகாஷ் நக்கலாக இந்து லேக்கா ஏதோ நினைத்து எனக்கு உன்னோட ஹெல்ப் தேவைப்படுது ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ பண்ண பிளான் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ நீ பண்ண தப்ப இப்ப சரி பண்ண சான்ஸ் தர என்று இந்து சொன்னார் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க ஆண்டி நான் உங்களுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வேன் என்று ஆகாஷ் கூறினான் சரி இப்படி போன்ல வேணாம் நேர்ல பேசலாம் எங்க எப்ப மீட் பண்ணு நானே சொல்றேன் என்றார் இந்து சரி ஆண்டி இப்ப என்னோட உடம்பு ரொம்ப மோசமா இருக்கு செலவுக்கு கூட பணம் இல்லாம கஷ்டமா இருக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் என்று ஆகாஷ் வார்த்தைகளை மென்று முழுங்கினான் ஆகாஷ் காசுக்குத்தான் வேலை செய்வான் என்று இந்து லேக்காவுக்கு தெரியும் அதனால் சரி அனுப்புற என்றார் தேங்க்ஸ் ஆண்டி கோடிக்கணக்கான சொத்து வரணும்னா நீங்க சில லட்சங்களை செலவு பண்ணித்தான் ஆகணும் என்று தான் அவரிடம் இருந்து லட்சக்கணக்கில் பணத்தை எதிர்பார்ப்பதை நாசுக்காக சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தான் ஆகாஷ் பணத்துக்காக என்ன வேணா செய்வான் போல இருக்கட்டும் எதுக்கும் யூஸ் ஆவா என்று நினைத்து சிரித்துக் கொண்டார் இந்து லேக்கா அத்தியாயம் முப்பது ரித்திகாவின் விளம்பர படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்க டைரக்டர் கேமராமேன்கள் அனைவரும் சீரியஸாக ஷூட்டிங்கில் இருந்தனர் அப்போது திடீரென தீபாளி அங்கு வந்தாள் இவ்வளவு பெரிய ஹீரோயின் தன் படப்பிடிப்பிற்கு வந்ததை பார்த்த இயக்குனர் மகிழ்ச்சி அடைந்து வாங்க மேடம் உட்காருங்க என்று அவளை வரவேற்று உட்காருவதற்கு சேர் கொண்டு வந்து போட்டார் தீபாளி அவரிடம் நான் ரித்திகா கிட்ட டென் மினிட்ஸ் பேசணும் என்று சொன்னாள் ஓகே மேடம் என் கேபின்ல போய் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசுங்க என்று சொல்லிவிட்டு ஷூட்டிங்கிற்கு பிரேக் கொடுத்தார் டைரக்டர் அறையில் ரித்திகா மற்றும் தீபாலி இருவரும் எதிரெதிரே அமர்ந்திருக்க தீபாலி தான் சொல்ல நினைத்ததை எங்கிருந்து தொடங்குவது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் அதை கவனித்த ரித்திகா என்ன பார்க்க இவ்வளவு பெரிய ஹீரோயின் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று சொல்லிவிட்டு எதிரே டேபிளில் இருந்த பேப்பர் வெயிட்டை சுழற்றிக் கொண்டிருந்தாள் சில சமய வாழ்க்கையில சிலர் மூஞ்ச பார்க்கவே கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் சூழ்நிலை அவங்கள பாக்க வச்சிடுது என்று நேரடியாக பதில் அளித்தாள் தீபாலி அப்படி சதிச்சுக்கிறதா இருந்தா இப்பயும் என்ன பார்க்க வந்திருக்க என்றாள் ரித்திகா இங்க பாரு ரித்திகா சுத்தி வளர்ச்சி எல்லாம் பேச எனக்கு விருப்பம் இல்ல நான் நேரா விஷயத்துக்கு வர நீ யஷ்வின் பின்னாடி சுத்துறத நிறுத்து உன்னால என் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறி ஆயிடுச்சு உன்னாலதான் என் நிச்சயதார்த்தம் நின்னு போச்சு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீதான் என தீபாலி கூறினாள் இங்க பாரு எனக்கும் யஷ்வினுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல உங்க ரெண்டு பேர் பிரச்சனையில என்ன இழுக்காத என்றாள் ரித்திகா உனக்கும் அவனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா என் வாழ்க்கைய அழிக்க நீ என்ன வேணும்னாலும் பண்ணுவன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்றாள் தீபாலி மத்தவங்க வாழ்க்கைய நாசமாக்குறது உங்க சுயநலத்துக்காக அடுத்தவங்களை கெடுக்கிறது அடுத்தவங்க சொத்துக்கு அலையிறது எல்லாம் நீயும் உங்க அம்மாவும் செய்யற வேலை நான் அப்படி இல்ல என்றாள் ரித்திகா நீ என்ன வேணா நினைச்சுக்கோ எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல ஆனா யஷ்வினுக்காக நான் என்ன வேணும்னாலும் செய்வேன் என்று தீபாலி பெருமிதத்துடன் கூறினாள் குழந்தைகளை தன்னிடமிருந்து பிரிக்க முயற்சி செய்கிறான் என்று யஷ்வின் மேல் ரித்திகா கோபமாக இருக்கிறாள் ஆனால் அது தெரியாத தீபாலியோ யஷ்வினும் ரித்திகாவும் விரும்புவதாக கூறினாள் தீபாலியை பொறுத்தவரை யஷ்வின் ரித்திகாவை காதலிப்பதால் தானே அவன் யாருக்கும் தெரியாமல் சிங்கப்பூர் சென்றான் இவர்களுக்குள் எந்த உறவும் இல்லாமலா அவளுக்காக அங்கு சென்றான் ரித்திகா அவர்களுக்குள் எந்த உறவும் இல்லை என்று சொன்னாலும் தீபாலியால் அதை நம்பவே முடியவில்லை கூடிய விரைவில் ரித்திகாவை யஷ்வினிடம் இருந்து பிரிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து கொண்டாள் எதிரில் இருந்த ரித்திகாவை பார்த்து இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நீ எதுக்காக இங்க வந்திருக்கேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எதுக்காக இங்க வந்தியோ அந்த வேலை முடிஞ்சிட்டா யஷ்வினை விட்டு நீ போயிடுவியா என்று கேட்டாள் தீபாலி ஒருவேளை அம்மாவோட டெத் பத்தி பேசுறாளா என்று ரித்திகா யோசிக்க தீபாலியோ ரித்திகா என்ன சொல்ல போகிறாள் என்று ஆர்வமாக அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் உடனே தீபாலி உன் கூட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்க நான் ரெடியா இருக்கேன் உன் அம்மாவோட கடைசி ஞாபகார்த்தமா நீ நினைக்கிற அந்த வளையல உன்கிட்டயே திருப்பி கொடுத்துடுற அதுக்கு பதிலா நீ யஷ்வினை விட்டு பிரிஞ்சு எங்க இருந்து வந்தியோ அங்கேயே போயிடணும் 
எக்காரணத்துக்காகவோ நீ இங்கு திரும்பி வரவே கூடாது என்று தீபாலி ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நிறுத்தி நிதானமாய் பேசினாள் இதை கேட்ட ரித்திகாவிற்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ரித்திகாவிற்கு தீபாலி பற்றி நன்றாக தெரியும் தீபாலி தனக்கு பிரச்சனை தரும் எதையும் ஒருபோதும் செய்ய மாட்டாள் அது மட்டுமின்றி அவளது தாய் இந்துலேகாவுக்கு பணம் நகை மீது பேராசை அதிகம் ஆனால் இப்போது தன் அம்மாவையே விட்டுக் கொடுக்க தயாராகிவிட்டாளே என்று ரித்திகா தீபாலியை சந்தேகத்துடன் பார்த்தாள் ஓ அம்மா இதுக்கு ஒத்துப்பாங்களா நீ சொன்னத உன்னால கண்டிப்பா செய்ய முடியுமா என்று ரித்திகா கேட்டாள் அதெல்லாம் உனக்கு தேவையில்லாதது அந்த வலையில உனக்கு கொடுக்க நான் ரெடி என்றாள் தீபாலி ரித்திகா ஒரு நிமிடம் யோசித்து விட்டு நான் யோசிச்சு சொல்றேன் அவசரப்பட்டு நான் எந்த முடிவும் எடுக்க மாட்டேன்னு உனக்கே நல்லா தெரியும் அதுவும் இல்லாம உன்னை நம்ப முடியாது நீ சொன்னதை செய்வேன்னு எனக்கு எந்த நம்பிக்கையும் இல்ல என்றாள் இந்த விஷயத்துல நீ என்ன நம்பலாம் இந்த டீல் உனக்கு ஓகேவா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லு என்றாள் தீபாலி ரித்திகா சிறிது நேரம் யோசித்து விட்டு இந்த ஐடியா நல்லா தான் இருக்கு யஷ்வின் பத்தி நீ யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது எவ்வளவு சீக்கிரம் அவரை விட்டு தூரம் போறோமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் குழந்தைங்களும் அவரை மறந்துடுவாங்க இந்த டீல்க்கு சம்மதிச்சா அம்மாவோட கடைசி ஞாபகார்த்தமா அந்த வலையலும் நமக்கு கிடைக்கும் எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு நல்லதுதான் என்று யோசித்த ரித்திகா எனக்கு இந்த டீல் ஓகே என்றாள் ஓகே நான் வலையில கொடுத்த உடனே நீ இங்க இருந்து போயிடணும் இதுதான் பைனல் என்று தீபாலி பேமஸ் ஆகணும்னு ரொம்ப ட்ரை பண்ணாத நீ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் உன்னால அது முடியாது எப்பவும் பூன புலி ஆகாது என்று சொல்லி சிரித்து விட்டு வெளியே சென்றாள் ரித்திகா அவள் சென்ற திசையை பார்த்து சிரித்து விட்டு அங்கிருந்து எழுந்து மீண்டும் ஷூட்டிங்கு சென்றாள் யஷ்வின் எவ்வளவு யோசித்தும் ரித்திகாவின் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்று அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவ மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சா கூட அத சரி பண்ணி நம்மள நம்ப வைக்கலாம் இவ நம்ம கூட பேச கூட மாட்டேங்கிறாளே அட்லீஸ்ட் குழந்தைங்க கிட்டையாவது பேச விடுவான்னு பார்த்தா அதுவும் விட மாட்டேங்கிறா குழந்தைங்க எப்படி இருக்காங்க சரியா சாப்பிடுறாங்களா இல்லையான்னு ஒண்ணுமே தெரியலையே எனக்கு என்று யஷ்வின் நினைத்தான் அவனுக்கு குழந்தைகளிடம் பேச வேண்டும் போல் இருந்தது குழந்தைகள் எதுவும் சாப்பிடாமல் வீட்டில் அமர்ந்திருக்க அன்று பிரணவ் அங்கேயே தங்கி அவர்களை சாப்பிட வைக்க முயற்சித்தான் பிரணவ் உண்மை தெரிந்த பின்பும் குழந்தைகளிடம் எப்போதும் போல நெருங்கி பழகினான் அதற்கு ஒரு காரணமும் இருந்தது குழந்தைகள் மூலம் ரித்திகாவும் தன்னுடன் நெருங்கி பழகுவாள் என்று நினைத்து பிரணவ் குழந்தைகளிடம் அதிக கவனம் செலுத்தினான் விஜய் இந்த ஒரு ஸ்பூன் சாப்பாடாவது சாப்பிடு நீ குட் பாய் தானே ஒரு ஸ்பூனாவது சாப்பிடு விஜய் என்று சொல்லிக் கொண்டே விஜய்க்கு சாதம் ஊட்ட போனான் எனக்கு சாப்பாடு வேணாம் எனக்கு அப்பா வேணும் அப்பா வராம நான் சாப்பிட மாட்டேன் என்று விஜய் பிடிவாதமாக சொன்னான் அதை கேட்ட பிரணவுக்கு கோபம் வந்தது இருந்தாலும் அதை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு அஜய் நீயும் சாப்பிடு நீ சாப்பிட்டா விஜயும் சாப்பிடுவான் என்றான் வேணா எனக்கு பசிக்கல என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்து எழுந்து அறைக்குள் சென்றான் அஜய் உடனே விஜயும் அவன் பின்னால் உள்ளே சென்று கோபத்துடன் கதவை சாத்தினான் குழந்தைகளின் மனதை அன்பால் மாற்ற நினைத்த பிரணவுக்கு ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சியது அதே நேரம் லேண்ட்லைனுக்கு போன் வர பிரணவ் அழைப்பை எடுத்து ஹலோ என்றான் ஹலோ நான் யஷ்வின் விஜய் கிட்ட பேசணும் என்றான் யஷ்வின் பிரணவ் எதுவும் பேசாமல் கோபமாக போனை வைத்தான் இந்த யஷ்வின் என் வாழ்க்கையில வில்லன் மாதிரி ஆகிட்டான் இவன் எனக்கும் ரித்திகாவுக்கும் நடுவுல வராம இருந்திருந்தா ரித்திகா என்ன கல்யாணம் பண்ண சம்மதிச்சிருப்பா குழந்தைங்க கூட இந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட வேண்டி இருந்திருக்காது இவனாலதான் இவ்வளவு கஷ்டம் என்று பிரணவ் நினைத்தான் அவன் மனதில் யஷ்வின் மேல் கோபம் உருவானது பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே போன் கட் ஆனதில் இங்கே யஷ்வினுக்கு கோபம் வர போன் அட்டன் செய்தது பிரணவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என நினைத்து மீண்டும் போன் செய்தான் யஷ்வின் பிரணவ் போனை அட்டன் செய்யாமல் விட்டுவிட்டான் யஷ்வின் திரும்ப திரும்ப கூப்பிட பிரணவ் கோபமாக அழைப்பை எடுத்து ஏன் திரும்ப திரும்ப கால் பண்றீங்க மிஸ்டர் யஷ்வின் தேவ் குழந்தைங்களுக்கு உங்க கூட பேச விருப்பம் இல்ல என்றான் யஷ்வின் அமைதியாக எனக்கு என் குழந்தைங்களை பத்தி நல்லா தெரியும் பிரணவ் அவங்க என்கிட்ட பேசாம இருக்க மாட்டாங்க என்று கூறினான் உடனே பிரணவ் குழந்தைங்களோட நீங்க பேசுறது ரித்திகா விரும்பல அதனால நீங்க அவங்க கூட பேச கூடாது என்றான் யஷ்வின் பொறுமை இழந்து போனான் அத சொல்ல நீ யாருடா என் குழந்தைங்க என்கிட்ட பேச விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லட்டும் அப்படி அவங்க சொன்னா இனி அவங்கள நான் தொந்தரவு பண்ணாம இருக்க ஆனா என் குழந்தைங்க அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க யஷ்வின் தேவ் ரத்தம் சீற்றமாக குழந்தைகள் அப்படி சொல்ல மாட்டார்கள் என்று பிரணவுக்கும் தெரியும் 
குழந்தைகளுக்கும் யஸ்வினுக்கும் இடையில் இருக்கும் அன்பை பற்றி பிரணவும் அறிவான் அதனால் குழந்தைகளை கூப்பிடாமல் லுக் மிஸ்டர் யஷ்வின் உங்க கிட்ட இருக்க பணம் செல்வாக்கு இதெல்லாம் இங்க வேலைக்காகாது நீங்க குழந்தைங்களை மறக்கிறதுதான் நல்லது என்று பிரணவ் சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தான் பிரணவ் போனை வைத்தவுடன் யஷ்வின் கண்கள் கோபத்தில் சிவந்தது என்ன ஆனாலும் சரி என் குழந்தைங்க ஏன் கூட தான் இருப்பாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் என்று நினைத்தான் நேரம் இரவு பதினொன்று மணி யஷ்வின் கண்களை மூடி தூங்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் குழந்தைகள் அப்பா என்று அழைக்கும் குரல் அவன் காதல் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது ரித்திகாவின் பிடிவாதத்தினால் குழந்தைகளுடன் பேச முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தான் தூக்கம் வராமல் எதையோ யோசித்துக் கொண்டு இங்கும் அங்கும் நடந்து கொண்டிருந்தான் யஷ்வின் தனுஜாவை வைத்து பேசினால் ரித்திகா கேட்பாள் என்று பார்த்தால் அதையும் அவள் கேட்கவில்லை குழந்தைங்களை என்னோட கூட்டிட்டு வரத தவிர வேறு வழியே இல்ல என்று அவனுக்கு தோன்றியது இப்ப நான் செய்ய போற விஷயத்தால குழந்தைங்களுக்கும் எனக்குமான அன்பு அதிகம் ஆகும் ஆனா ரித்திகா கிட்ட இருந்து இன்னும் விலகி போக வேண்டியிருக்கும் என்று நீண்ட நேரம் யோசித்தான் குழந்தைகளை அழைத்து வருவதை தவிர வேறு வழியே இல்லை என்று முடிவு செய்தவன் சனாவை அழைத்தான் யஷ்வின் போனில் சொன்னதை கேட்டு சனா சார் ஒரு சூட்கேஸ் பணமா இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல வேணுமா என்றாள் அதிர்ச்சியாய் பத்து நிமிஷத்துல பணம் என் முன்னாடி இருக்கணும் என்று அழுத்தமாக சொல்லிவிட்டு போனை கட் செய்தான் யஷ்வின் நேரம் பன்னிரண்டு மணி யஷ்வின் கார் அதிவேகமாக ரித்திகாவின் பிளாட் முன் வந்து நின்றது கருப்பு நிற கோட் அணிந்த பாதுகாவலர்கள் அவன் இறங்குவதற்காக காத்திருக்க காரில் இருந்து ஸ்டைலாக இறங்கினான் யஷ்வின் இத்தனை நாள் குழந்தைகளுக்காக அனைத்தையும் பொறுத்து கொண்டிருந்த யஷ்வின் இவன் இல்லை இந்த யஷ்வின் குழந்தைகளுக்காக யாரையும் கொல்லக்கூட தயங்காதவன் அவர்களுக்காக எந்த எல்லைக்கும் போக துணிந்தவன் இரண்டு பெரிய ட்ராலி பைகளுடன் ஒருவன் யஷ்வினை பின்தொடர்ந்தான் ரித்திகாவின் வீட்டு காலிங் பெல் அடிக்கும் சத்தம் கேட்டதும் கெஸ்ட் ரூமில் இருந்து பிரணவ் வெளியே வந்தான் குழந்தைகள் ரித்திகாவின் பேச்சை கேட்காததால் பிரணவ் அன்று அங்கேயே தங்கினான் இந்த நேரத்துல யார் வந்திருப்பாங்க என்று யோசித்துக் கொண்டே ஹாலுக்கு வந்தாள் ரித்திகா பிரணவ் கதவை திறந்து யார் என்று பார்க்க யஷ்வினின் இரண்டு செக்யூரிட்டிகள் கதவை தள்ளி கொண்டு உள்ளே நுழைந்தனர் அவர்களுக்கு பின்னால் யஷ்வின் உள்ளே வர அவனை பார்த்து ரித்திகா அதிர்ச்சியானாள் உடனே அவன் மேல் இருந்த கோபத்துடன் என்ன மிஸ்டர் யஷ்வின் இப்படி அர்த்தராத்திரியில யார் பர்மிஷனும் இல்லாம இப்படி வீட்டுக்குள்ள வரது அநாகரிகம்னு உங்களுக்கு தெரியாதா என்றாள் ரித்திகா யஷ்வின் அவளுக்கு பதில் சொல்லாமல் அவனுக்கு பின்னால் இருந்தவர்களிடம் இரண்டு பைகளையும் டேபிளில் வைக்கும்படி சைகை செய்தான் உடனே அந்த பைகளை டேபிளில் வைத்து திறந்து வைத்தனர் பை முழுக்க பணம் இருக்க அதை பார்த்த ரித்திகாவும் பிரணவும் அதிர்ந்து போனார்கள் யஷ்வின் என்ன செய்ய போகிறான் என்று புரியாமல் இருவரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்க உடனே சுதாரித்துக் கொண்ட பிரணவ் என்ன இதெல்லாம் முதல்ல இந்த பையை இங்கிருந்து எடுத்துட்டு வெளியில போங்க இல்லனா போலீஸ்க்கு போன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே நான்கு செக்யூரிட்டிகள் அவனை சூழ்ந்து கொண்டனர் அதை பார்த்த ரித்திகா யஷ்வின் என்ன இதெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணாம ஒழுங்கா இங்கிருந்து போங்க என்று கோபமாக கத்தினாள் அவள் வார்த்தைகளை அலட்சியப்படுத்திய யஷ்வின் மெதுவாக அவளை நோக்கி நடந்து இது மட்டும் இல்ல இன்னும் எவ்வளவு பணம் வேணும்னாலும் தர சொல்லு இன்னும் எவ்வளவு பணம் வேணும் என்று ரத்திகாவிடம் கேட்க என்ன பத்தி என்ன நினைச்சீங்க நீங்க பணத்தை காட்டினா அதுக்கு மயங்கி நீங்க சொல்றதை எல்லாம் நான் கேட்டுடுவேன் நினைச்சீங்களா முதல்ல இங்கிருந்து வெளியில போங்க என்று கண்கள் கலங்க ஆவேசத்துடன் கத்தினாள் ஓ உனக்கு காசு வேணானா பேர் என்ன வேணும் எதுவா இருந்தாலும் கேளு தங்கம் வைரம் சொத்து கம்பெனி ஷேர் உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு உனக்கு எது வேணும்னாலும் நான் கொடுக்கறேன் ஆனா எனக்கு என் குழந்தைகளை என் கிட்ட கொடுத்துடு விஜயும் அஜயும் என் கூட தான் இருக்கணும் என்றான் யஷ்வின் ரித்திகா வெறுப்புடன் அவனை பார்த்து மிஸ்டர் யஷ்வின் தேவ் இப்படி கேட்க உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல பெத்தவ கிட்டயே பிள்ளைகளை பேரம் பேசுறீங்க சே என்ன மனுஷன் நீங்கெல்லாம் உலகத்துல எல்லாத்தையும் பணத்தை வச்சு வாங்கிட முடியாது பணத்துக்கு அப்பாற்பட்ட பல விஷயங்கள் இருக்கு இப்படி பணத்தை கொடுத்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட முடியாது அம்மாவோட பாசத்தை எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் உங்களால வாங்க முடியாது இதெல்லாம் உங்களுக்கு எங்க இருந்து புரிய போது இங்கிருந்து வெளியில போ என் முடிவு எப்பவும் மாறாது என்றாள் ரத்திகாவின் பேச்சு அவனுக்கு கோபத்தை வரவழைக்கவில்லை மெதுவாக அவளை பார்த்து இங்க பார் ரத்திகா எனக்கு என் குழந்தைங்க வேணும் அதுக்காக நான் என்ன வேணா செய்வ இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை எனக்கு என்றான் கூலாக விஷயம் சீரியஸ் ஆகி வருவதை கவனித்த பிரணவ் ரித்திகாவ ஏன் கம்பல் பண்றீங்க 
இப்படி நைட் டைம்ல ஒரு பொண்ணு வீட்டுக்கு நீங்க வந்தா சுத்தி இருக்கவங்க என்ன நினைப்பாங்க முதல்ல இங்க இருந்து போங்க எதுவா இருந்தாலும் நாளைக்கு பேசலாம் என்று சொன்னான் யஷ்வின் பிரணவை பார்க்காமல் பாடி கார்டை நோக்கி சைகை காட்டினான் பாடி கார்ட்ஸ் பிரணவ் அருகில் சென்று நீ கொஞ்ச நேரம் அமைதியா சோஃபாவில் உட்காருங்க என்று சோஃபாவில் அவனை வலுக்கட்டாயமாக உட்கார வைத்தனர் ரித்திகாவின் கண்கள் கோபத்தில் சிவந்தன இதையெல்லாம் யஷ்வின் கண்டு கொள்வதாக இல்லை நான் என் குழந்தைங்களை இங்கிருந்து கூட்டிட்டு போகத்தான் வந்த உன்கிட்ட எந்த கதையும் பேச வரல என் பசங்களை நான் பாக்கணும் என்று சொன்னான் ரித்திகா அவனை பார்த்து சிரித்து விட்டு என் உயிரே போனாலும் குழந்தைங்களை பார்க்க நான் விடமாட்டேன் என்று அவன் முன் நின்றாள் அவள் மனதளவில் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறாள் என்பது யஷ்வினுக்கு தெரியும் ஆனால் என்ன ஆனாலும் இன்று குழந்தைகளை கூட்டி செல்ல வேண்டும் என்ற உறுதியோடு வந்திருந்தான் அவன் மறுபுறம் பிரணப் கையில் இருந்த செல்போனை எடுத்து போலீசுக்கு கால் பண்ண போனான் அங்கு வந்த பாடி கார்டு பிரணப் கையில் இருந்த போனை பிடுங்கி சுவிட்ச் ஆப் செய்து ஓரமாக வீசினான் ரித்திகா வழியில் இருந்து தள்ளி போ என்றான் யஷ்வின் அவளின் கண்களை பார்த்து கொண்டு ரித்திகா கையெடுத்து கும்பிட்டு பிளீஸ் யஷ்வின் என் குழந்தைங்களை கிட்ட பிரிச்சிடாதீங்க என்று கெஞ்சியவளை வலுக்கட்டாயமாக அவள் வழியிலிருந்து ஒதுக்கிவிட்டு செல்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை அவனுக்கு அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று யஷ்வின் வீட்டிற்கு வந்தபோது குழந்தைகளை அவன் சந்திக்க கூடாது என ரித்திகா அவனை உள்ளே போக விடாமல் அறையின் வாசலில் நின்று தடுத்தாள் யஷ்வின் எத்தனை முறை சொன்னாலும் கேட்காமல் அவள் அவனை தடுக்க அதற்கு மேல் பொறுமையின்றி அவளை அங்கிருந்து தள்ள அவள் மீது கை வைக்க போனான் யஷ்வின் அதற்குள் குழந்தைகள் இருவரும் ரித்திகாவின் பின்னால் இருந்த அறையிலிருந்து வெளியே வந்தனர் யஷ்வின் அங்கே நிற்பதைக் கண்டு ஆச்சரியமடைந்த இருவரும் அப்பா என்று மகிழ்ச்சியுடன் ஓடி சென்று அவனை கட்டி கொண்டனர் அப்பா எங்களை கூட்டிட்டு போக வந்தீங்களா என விஜய் கேட்டான் யஷ்வின் சிரித்து கொண்டே இருவரின் தலையையும் வருடி விட்டு ஆமா விஜய் நான் உங்களை கூட்டிட்டு போகத்தான் வந்த என்றான் அதை ரித்திகாவினால் தாங்க முடியவில்லை உடனே இரு குழந்தைகளையும் தன்னிடம் இழுத்து கொண்டு நோ வே நீங்க நினைக்கிறது கண்டிப்பா நடக்காது இவங்க என்னோட பசங்க என்றாள் ரித்திகா விஜய் மற்றும் அஜய் இருவருக்கும் அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று புரியாமல் முழிக்க ரித்திகா யஷ்வினை பார்த்து நீங்க இங்கிருந்து வெளியில போங்க என் பசங்க உங்க கூட வரமாட்டாங்க என்று சொல்லிவிட்டு குழந்தைகளை பார்த்து விஜய் அஜய் ரெண்டு பேரும் ரூம்க்கு போங்க என்றாள் ரித்திகா சொல்லியும் இருவரும் உள்ளே செல்லாமல் அங்கேயே நிற்க அம்மா சொல்றது கேட்கலையா ரூம்க்கு போங்க என்றாள் விஜய் யஷ்வின் கால்களை கட்டி கொண்டு நான் போக மாட்டேன் நான் டாடி கூட தான் இருப்பேன் மம்மி உங்களுக்கு தெரியாது நாம எல்லாரும் ஒன்னா இருப்போம்னு டாடி எங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காரு அதுதான் டாடி நம்மள கூட்டிட்டு போக வந்திருக்காரு என்றான் விஜய் வார்த்தைகளை கேட்ட ரித்திகா அதிர்ந்து போனாள் தன் உயிரை விட அதிகமாக நேசித்து வளர்த்து ஆளாக்கிய பிள்ளைகள் இன்று அவனிடம் போவதற்காக தனக்கு எதிராக பேசுவார்கள் என்று அவள் கனவிலும் நினைக்கவில்லை விஜய் சொன்ன வார்த்தை ரித்திகாவின் காதில் மீண்டும் மீண்டும் கேட்க அப்படியே சிலையாய் நின்று விட்டாள் மம்மி அப்பா நம்மள கூட்டிட்டு போகத்தான் வந்திருக்காரு இப்பதான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு டாடி பாவம் மம்மி நாம இல்லாம டாடி ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க டாடி முகத்த பாருங்க எவ்வளோ டல்லா இருக்கார் பாருங்க வாங்க மம்மி நம்ம டாடி கூட போலாம் என்று அப்பாவியாய் விஜய் சொல்ல ரித்திகாவிற்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் திகைத்து நின்றாள் உடனே பிரணவ் வந்து யஷ்வன் அம்மா கிட்ட இருந்து குழந்தைங்களை பிரிக்கிற உரிமை உங்களுக்கு இல்ல முதல்ல இங்க இருந்து போங்க என்றான் யஷ்வன் திரும்பி பிரணவை கோபமாக முறைக்க இது எங்க குடும்ப விஷயம் இதுக்கு நடுவுல நீ வராத உன்னோட அட்வைஸ் எனக்கு தேவையில்ல இதுல இருந்து நீ ஒதுங்கி இருந்தா உனக்கு நல்லது என யஷ்வின் பிரணவை எச்சரிக்கை செய்தான் பிரணவ் அதற்கு மேல் ஏதும் பேசாமல் இருக்க பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வர நினைத்த யஷ்வின் ரித்திகாவை பார்த்து பிடிவாதம் பண்ணாத ரத்திகா உன்னோட பிடிவாதத்தால எதுவும் மாறிட போறதில்ல நீயும் மனசு மாறினா நல்லது என்றான் இப்போ என் பசங்களை கூட்டிட்டு போற என்று சொல்லிவிட்டு இருவரையும் அழைத்து கொண்டு வெளியே செல்ல கதவை நோக்கி திரும்பினான் ரித்திகா உடனே ஓடி வந்து இரு கைகளையும் நீட்டி அவனை போக விடாமல் தடுத்தாள் உனக்கு என்ன வேணும் என் பசங்களை என்கிட்ட இருந்து ஏன் பிரிக்க பாக்குற 
என் குழந்தைங்களை என்கிட்ட இருந்து அவ்வளவு ஈஸியா பிரிச்சு கொண்டு போக விட மாட்டேன் எந்த சூழ்நிலையிலையும் என் குழந்தைங்களை இங்கிருந்து போக விட மாட்டேன் என்று கூறினாள் யஷ்வின் அவளை நிதானமாக பார்த்து இப்ப நீ தேவையில்லாம டென்ஷன் பண்ற ரித்திகா இது சரியில்ல நானும் உன்ன போல தானே குழந்தைங்க மேல பாச வச்சிருக்கேன் குழந்தைங்க மேல உனக்கு இருக்க உரிமை எனக்கும் இருக்கு இந்த விஷயத்த இதுக்கு மேல பெருசு பண்ணாம என்ன போக விடு என்றான் ரித்திகா யஷ்வின் வார்த்தைகளை அலட்சியப்படுத்திவிட்டு அவனை வெறுப்புடன் பார்த்து உங்க குழந்தைங்கன்னு நீங்க எப்படி சொல்லலாம் அவங்க ஏன் பசங்க அவங்கள நான் தான் பெத்த இவ்வளவு நாள் நான் மட்டும்தான் தனியா அவங்கள வளர்த்த அவங்க ஏன் குழந்தைங்க அவங்க மேல உங்களுக்கு எந்த உரிமையும் இல்ல என்றாள் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு பொறுமை இழந்த யஷ்வின் எத்தனை தடவை உன் பசங்க ஓம் பசங்கன்னு சொல்லுவ அவங்க ஓம் பசங்க தான் ஆனா நான் இல்லாம எப்படி குழந்தைங்களை பெத்த அவங்க என் உயிரணுக்கள் மூலமா உடுவானவங்க உனக்கு இருக்க அதே உரிமை எனக்கும் அவங்க மேல இருக்கு இவ்வளவு நாள் நீ தனியா கஷ்டப்பட்ட அதை நான் இல்லன்னு சொல்லலையே என் பசங்க இருக்கிறதே எனக்கு இவ்வளவு வருஷம் தெரியாம இருந்துச்சு ஆனா இப்போ என் பசங்களை பார்த்த பிறகு அவங்களை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்க என்னால முடியல என் பசங்களை என் கூட கூட்டிட்டு போக நினைக்கிறது எப்படி தப்பாகும் என்றான் யஷ்வின் இவ்வளவு வருஷத்துக்கு பிறகு திடீர்னு வந்து குழந்தைங்களை கொடுனா எப்படி கொடுக்க முடியும் என் குழந்தைங்களை என்கிட்ட இருந்து ஏன் பறிக்க பாக்குறீங்க ஏன் இப்படி காட்டு மிராண்டி மாதிரி நடந்துக்கிறீங்க ஏன் என் மேல உங்களுக்கு இவ்வளவு வெறுப்பு என்றாள் ரித்திகா அந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் போது யஷ்வின் குழந்தைகளை வலுக்கட்டாயமாக தன்னிடமிருந்து பறித்து விடுவானோ என்ற பயத்தில் ரித்திகாவின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது அவள் கண்ணீரை பார்த்த யஷ்வினுக்கு மனம் கேட்கவில்லை குழந்தைகள் முன் ரித்திகா இப்படி அழுவதை அவன் விரும்பவில்லை இதோ பார் ரித்திகா நீ ஏதோ கற்பனை பண்ணி பேசிட்டு இருக்க உன்ன பழி வாங்க நான் எதையும் செய்யல இந்த குழந்தைங்களுக்கு நான் தான் அப்பான்னு தெரிஞ்சு நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டேன் தெரியுமா என்னால அவங்கள நல்லா வளர்க்க முடியும் இப்ப குழந்தைங்களுக்கு ஏழு வயசு ஆகுது இதுக்கு மேல அவங்கள பிரிஞ்சிருக்க முடியாது என்று ரித்திகாவிடம் முடிந்த வரை பொறுமையாக விளக்கினான் யஷ்வின் தன் குழந்தைகளை விட்டு பிரிய தயாராக இல்லை என்பதை உணர்ந்த ரித்திகா கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்தது ரித்திகாவை அந்த நிலையில் பார்த்து ஆச்சரியம் அடைந்தான் ஒரு பிடிவாதக்காரி திமிர் பிடித்தவள் சரிக்கு சரி வாயடிப்பவள் தன் குழந்தைகளுக்காக இப்படி அழுவதை பார்த்து அவனுக்கு வலித்தது ஒரு பெண் எவ்வளவு தைரியசாலியாக இருந்தாலும் தங்களின் குழந்தைகள் விஷயத்தில் பலவீனமாக மாறிவிடுகிறார்கள் இப்போது ரித்திகாவும் அப்படித்தான் இருக்கிறாள் ரித்திகா அழுவதை பார்த்த விஜயும் அஜயும் ரித்திகாவிடம் வந்து பிளீஸ் மம்மி அழாதீங்க என்று சொல்லிக் கொண்டே அவர்களும் சேர்ந்து அழ ஆரம்பித்தனர் ரித்திகா குழந்தைகளின் கண்ணீரை துடைத்துவிட்டு யஷ்வினை பார்த்து மறுபடியும் ஏன் என் வாழ்க்கையில வந்தீங்க ஏன் என் குழந்தைங்களை என்கிட்ட இருந்து பிரிக்க நினைக்கிறீங்க நீங்க வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா வாழ வேண்டியதுதானே ஏன் என்ன தொந்தரவு பண்றீங்க என்றாள் அதை கேட்டவுடன் ஏனோ யஷ்வினுக்கு பொல்லாத கோபம் வந்தது விட்டால் அவளின் கண்ணம் பழுக்கும் அளவிற்கு ஒரு அறையை கொடுத்திருப்பான் பின் பல்லை கடித்து தன் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு என் வாழ்க்கையில என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் இவங்க ஏன் பசங்க இவங்க உடம்புல ஏ ரத்தம் ஓடுது என் குழந்தைங்க தான் என்னோட மொத்த சொத்துக்கும் வாரிசு இதுக்கு மேல இதை பத்தி பேச வேணாம் என்று சொல்லிவிட்டு யஷ்வின் விஜயை தூக்கிக் கொண்டு அஜயின் கையை பிடித்தான் பின் ரித்திகாவை பார்த்து வெறுப்பேற்றுவதற்காக என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீ அதை பண்ணு உனக்கு என்னை விட ரொம்ப சின்ன வயசுதான் அழகா வேற இருக்க உன் கல்யாணத்துக்கு ஏதாவது உதவி வேணும்னா கூட சொல்லு கண்டிப்பா நான் பண்ற என்று சொன்னான் அந்த வார்த்தையை கேட்டதும் அதுவரை நடந்ததை அமைதியாக பார்த்து கொண்டிருந்த பிரணவ் கண்கள் மின்னியது ரித்திகா சம்மதித்தால் அவளை இப்போது கூட திருமணம் செய்து கொள்ள தயாராக இருந்தான் அவன் கோபம் அடைந்த ரித்திகா முட்டால் மாதிரி பேசுறத நிறுத்துங்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் எப்படி சொன்னாலும் என் குழந்தைங்களை இங்கிருந்து ஒரு அடி கூட நகர விட மாட்டேன் என்றாள் பிரச்சனை இன்னும் ஒரு முடிவுக்கு வராததால் அதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட நினைத்தான் யஷ்வின் தேவ் குழந்தைகள் முன் ரித்திகாவை காயப்படுத்த அவன் நினைக்கவில்லை சிறிது நேரம் யோசித்து விட்டு ரித்திகாவிடம் சரி நான் குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போகல ஆனா என் கூட வர விருப்பம் இல்லைன்னு என் பசங்க சொன்னா நான் அவங்களை கட்டாயப்படுத்த மாட்டேன் அவங்க யார் கூட இருக்கணும்னு அவங்க முடிவு பண்ணலாம் அதுக்கான உரிமை அவங்களுக்கு இருக்கு அவங்க அவங்க விருப்பப்படி யார் கூட இருக்காங்களோ அவங்க கூட இருக்கட்டும் அவங்க என் கூட வரணும்னு விருப்பப்பட்டா நீ அதை தடுக்க கூடாது என்றான் யஷ்வின் அதை கேட்ட ரித்திகா இப்போ ஏதோ பிளான் பண்ணிட்டான் போல அதான் இவ்வளவு தைரியமா பேசுறான் என்று நினைத்தாள் 
ஒவ்வொரு தாய்க்கும் தன் குழந்தைகள் மீது நம்பிக்கை இருப்பது போல் ரித்திகாவும் தன் குழந்தைகள் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்திருந்ததால் அவள் தைரியமாகவே இருந்தாள் யஸ்வின் மீண்டும் கேட்டான் சொல்லு ரித்திகா உனக்கு ஓகேவா இந்த பிரச்சனைக்கு இதுதான் சரியான தீர்வுன்னு நினைக்கிற பசங்க கிட்டயே முடிவு விட்டுறலாம் குழந்தைங்க என் கூட வர விரும்பலனா நான் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம போயிடுற ஆனா என்னோட பிள்ளைங்க என் கிட்ட வந்தாங்கன்னா நீயும் என்ன தடுக்க கூடாது என்றான் ரித்திகா கண்ணீருடன் குழந்தையை ஒரு முறை பார்த்தாள் என் குழந்தைங்க மேல எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு அவங்க என்ன விட்டுட்டு போக மாட்டாங்க என் பசங்க என் கூட தான் இருப்பாங்க என்று நினைத்தவள் அவங்க என் கூட தான் இருக்கணும்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க அவங்க மூஞ்ச கூட பாக்க கூடாது என்றாள் ரித்திகா சரி என்றான் யஷ்வின் குழந்தைங்க இப்போ யார தேர்ந்தெடுப்பாங்க என்ற பயம் ரித்திகா மற்றும் யஷ்வின் இரண்டு பேரிடமும் இருந்தது இருவரின் இதயமும் வேகமாக துடித்தது ரித்திகாவிற்கு தன் குழந்தைகள் மீது நம்பிக்கை இருந்தாலும் யஷ்வின் மேல் குழந்தைகள் எவ்வளவு பாசம் வைத்திருக்கிறார்கள் என்று பார்த்த பிறகு அவள் மனதில் சிறிய பயம் இருக்கத்தான் செய்தது யஷ்வின் இரண்டு பேரையும் அழைத்து உங்க அப்பாவுக்கு உங்க ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் என் கூட வர ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நாம இப்பவே இங்க இருந்து கிளம்பலாம் என்றான் யஷ்வின் வார்த்தைகளில் குழந்தைகள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அவர்களுக்கே முடிவெடுப்பது கடினமாக இருந்தது யஷ்வின் கேட்டதற்கு பதில் சொல்லாமல் இருவரும் மௌனமாக இருக்க அவர்களின் மௌனத்தால் யஷ்வினின் பயம் அதிகமானது ரித்திகாவிற்கு தன் பிள்ளைகள் தன்னுடன் தான் இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை அதிகமானது யஷ்வின் மீண்டும் ஒரு முறை மண்டியிட்டு அமர்ந்து விஜய் மற்றும் அஜய் தோள்களில் கைகளை வைத்து இதோ பாருங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் அப்பாவை எவ்வளவு லவ் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதனாலதான் அன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸ்க்காக இன்னைக்கு உங்களை கூட்டிட்டு போக வந்த அப்பா கூட நீங்க வரலையா என்று கேட்டான் யஷ்வின் வார்த்தைகளை கேட்ட பிறகும் குழந்தைகள் அமைதியாக இருப்பதால் குழந்தைகள் தன்னுடன் இருப்பார்கள் என்று நினைத்த ரித்திகாவிற்கு மகிழ்ச்சி மிஸ்டர் யஷ்வின் வீணா முயற்சி செய்யாதீங்க நீங்க இங்க இருந்து கிளம்பினா அவங்க தூங்குவாங்க என்று ரித்திகா சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே யஷ்வின் கழுத்தில் கையை போட்டு அணைத்தான் விஜய் சந்தோஷமாக யஷ்வின் விஜயை தூக்கி கொண்டு எழுந்தான் விஜய் உடனே அஜயை பார்த்து அண்ணா என்ன யோசிக்கிற அப்பாவுக்கு பெரிய வீடு நிறைய வேலைக்காரங்க எல்லாம் இருப்பாங்க அப்புறம் அங்க நிறைய பொம்மெல்லாம் இருக்கும் ஜாலியா இருக்கலாம் வா என்றான் அதை பார்த்த உடனேயே ரித்திகாவுக்கு கோபம் வந்தது விஜய் உனக்கு பைத்தியமா அவங்க கிட்ட இருந்து இறங்கி ரூமுக்கு போ என்றாள் யஷ்வின் உடனே ரித்திகாவின் கையை பற்றி கொண்டு பிளீஸ் ரத்திகா இனி வேணாம் இத பத்தி பேசிட்டோம் குழந்தைங்க விருப்பத்துக்கு மாறா எதுவும் நடக்காது என்றான் விஜய் அம்மாவை பார்த்து அம்மா நான் அப்பா கூட கொஞ்ச நாள் இருக்கேன் இடையில உங்களை பார்க்க வர ப்ராமிஸ் அப்பா கூட இருக்க லைஃபையும் நான் வாழணும்னு நினைக்கிற என்ன விடுங்க என்றான் என்ன நடக்கிறது என்று ரித்திகாவிற்கு புரியாமல் அதிர்ச்சியில் நின்றிருந்தாள் யஷ்வின் விஜயை தூக்கி கொண்டு வெளியே நடந்தான் அதுவரை மௌனமாக பார்த்து கொண்டிருந்த அஜயும் யஷ்வின் பின்னால் வெளியே சென்றான் பாடிகார்டுகள் அனைவரும் சென்ற பிறகு ரித்திகா சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபடி அஜய் என்றாள் அஜய் ஹாலில் காணப்படாததால் படுக்கை அறைக்குள் சென்றாள் எல்லா வீடுகளிலும் தேடினர் திடீரென்று சந்தேகம் வர வேகமாக வெளியே ஓடி வந்து யஷ்வின் காரில் பார்த்தாள் அஜய் ஏற்கனவே காரில் அமர்ந்திருந்தான் இரண்டு குழந்தைகளில் அஜய் புத்திசாலி என்ன ஆனாலும் அவன் தன்னை இப்படி தனியாக விட்டுவிட மாட்டான் என்று நினைத்த ரித்திகா அஜயும் தனக்கு இப்படி ஒன்றை செய்வான் என்று அவள் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை அதே அதிர்ச்சியுடன் காரில் இருந்த அஜயை பார்த்து நீயுமா அஜய் என்றாள் அம்மா ரெண்டுல ஒண்ணு சொல்ல சொன்னா நான் அப்பாவோட தான் இருப்பேன் ஆனா எனக்கும் உங்க ரெண்டு பேர் கூடவும் இருக்க ஆசை மம்மி நீங்களும் எங்க கூட வந்துருங்க நாம எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கலாம் எங்களுக்கு நீங்களும் வேணும் மம்மி என்றான் அஜய் நடப்பவை எல்லாம் உண்மை என்று நம்ப முடியாமல் ரித்திகா தவிக்க யஷ்வின் கார் கிளம்ப கார் முன்னால் ஓடி சென்று காரை தடுத்து நிறுத்தினாள் என் குழந்தைங்களை போக விட மாட்டேன் அவங்க இல்லாம நான் இருக்க மாட்டேன் என்று வழியில் நின்றாள் யஷ்வின் கோபமாக காரை விட்டு இறங்கி ரித்திகா உனக்கு பைத்தியமா இப்படி பண்ணாத பசங்க அவங்க விருப்பப்படி என் கூட வராங்க முதல்ல வழிய விட்டு தள்ளிப்போ என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் அவர்கள் போவதை பார்த்து ரோட்டில் அப்படியே விழுந்தவள் கத்தி அழுதாள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது பிரணவ் உடனே ஓடி வந்து ரித்திகாவின் தோள்களை பிடித்து தூக்கிக் கொண்டு ரித்திகா நீ தைரியமா இரு 
குழந்தைங்களை திரும்ப கூட்டிட்டு வர ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பாக்கலாம் ரித்திகா போலீஸ் ஸ்டேஷன் கோர்ட் எல்லாம் இருக்கு உன் குழந்தைங்களை உன்கிட்ட இருந்து யாராலையும் பிரிக்க முடியாது என்று அவன் தைரியம் சொன்னான் ரித்திகாவின் காதில் ஏதும் விழவில்லை இத்தனை நாட்களாக அவள் கண்ணெதிரே வளர்ந்த குழந்தைகள் திடீரென்று காணாமல் போனதால் உலகமே அவளுக்கு பெருமையாக இருந்தது யாருமே இல்லாமல் தனித்து விடப்பட்டது போல் இருந்தது இவ்வளவு நாள் யாருக்காக வாழ்ந்தாலோ அவர்களே அவளை விட்டு சென்று விட்டனர் அந்த யஷ்வினால் தான் இதெல்லாம் நடந்தது என்று நினைத்தவளுக்கு அவன் மீதான வெறுப்பு ஆயிரம் மடங்கு அதிகமானது மிகவும் சிரமப்பட்டு ரித்திகாவை உள்ளே அழைத்து சென்றான் பிரணவ் கார் போன திசையை திரும்ப திரும்ப பார்த்து விட்டு உள்ளே சென்றாள் ரித்திகா உள்ளே வந்து சோபாவில் அப்படியே விழுந்தாள் மனம் முழுவதும் கனத்து போயிருக்க இருவரும் தான் வேண்டாம் என்று சென்று விட்டதை அவளின் மனம் தாங்கவில்லை எப்படியெல்லாம் அவர்களை வளர்த்தாள் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் பிரணவ் பக்கத்து நாற்காலியில் அமர்ந்து யஷ்வினை பற்றி கோபமாக பேசினான் பணத்தால எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறான் நான் அவன் நினைக்கிறது நடக்காதுன்னு நிரூபிப்ப அவனை சும்மா விட மாட்ட அவன் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத பாடத்தை கத்து கொடுப்ப என்று பற்களை கடித்து கொண்டு சொன்னான் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ரித்திகாவை நெருங்க பிரணவ் முயற்சி செய்தான் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு குழந்தைகளுடன் யஷ்வின் வெளியேறிய பிறகு பிரணவ் கோபமாக யஷ்வினை பற்றி தவறாக பேசி ரித்திகாவை திருமணம் செய்து கொள்ளும் முயற்சியில் இருந்தான் ரித்திகாவின் மனம் மறத்து போயிருந்ததால் பிரணவ் வார்த்தைகள் எதுவும் அவள் காதுகளுக்கு கேட்கவில்லை ஆனால் அதை அலட்சியப்படுத்திய பிரணவ் ரித்திகா கவலைப்படாத காலையில நல்ல வக்கீல பார்த்து இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டிடலாம் குழந்தைங்களை எப்படியாவது நாம திரும்ப கூட்டிட்டு வந்துடலாம் அந்த யஷ்வினை உன் கால விழ வைக்கிற என்றான் பிரணவ் குழந்தைகள் பற்றி யோசித்து யோசித்து ரித்திகாவுக்கு தலைவலியே வந்துவிட பிரணவோ சும்மா இல்லாமல் யஷ்வினை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தான் ரித்திகா இதற்கு மேல் தாங்காது எழுந்து ரூமுக்கு செல்ல எங்க போற ரித்திகா என்றான் பிரணவ் இப்ப நான் தனியா இருக்க விரும்புற பிரணவ் என்று சொல்லிவிட்டு ரூமுக்கு சென்று கதவை மூடினாள் வெறுமையாக இருந்த படுக்கையை கண்டு மனம் நொந்து போனாள் கட்டிலில் அமர்ந்து விஜய் அஜயை நினைத்து அழுது கொண்டே அவர்கள் தூங்கும் இடத்தை கைகளால் வருடினாள் குழந்தைகள் இல்லாத தனிமை இத்தனை வருடங்களில் இதுவே முதல் முறை பிறந்ததில் இருந்தே தன் அருகில் இருந்தவர்கள் இப்போது அவள் பக்கத்தில் இல்லாததை அவளால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை ரித்திகா அழுது கொண்டே தன் குழந்தைகளை எப்படியாவது தன்னிடம் மீண்டும் கொண்டு வந்திட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தாள் குழந்தைங்க என்கிட்ட வந்ததும் இந்த ஊரை விட்டே போயிடணும் அதுக்கப்புறம் யஷ்வின் குழந்தைங்களை பார்க்கவே கூடாது பார்க்க விடவும் கூடாது அவர் கண்டுபிடிக்க முடியாத தூரம் போயிடணும் அதுக்காக என் அம்மாவை கொலை பண்ணவங்கள கண்டுபிடிக்காம விடமாட்டேன் ஆனா இப்போதைக்கு குழந்தைங்களை யஷ்வின் கிட்ட இருந்து மீக்கிறதுதான் முதல் வேலை என்று நினைத்து கண்ணீரை துடைத்தாள் யஷ்வினுடன் சென்ற விஜய் அஜய் இருவரும் மாளிகை போன்ற அந்த வீட்டை கண்டு வியந்து உள்ளே சென்றனர் வீடு முழுவதும் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது குழந்தைகள் இருவரும் அங்கு வந்ததில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இருவரும் ஓடி ஒளிந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர் ரித்திகாவை விட்டு பிரிந்த கவலையை மறந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர் மறுநாள் அதிகாலையில் அலுவலகம் செல்ல தயாராகி ஹாலுக்கு வந்து யஷ்வின் விஜய் அஜய் என்று அழைத்தான் ரூமில் இருந்த இருவரும் யஷ்வின் கூப்பிடுவதை கேட்டு அவனிடம் ஓடி வந்தனர் யஷ்வின் அவர்கள் தலையை வருடிவிட்டு விளையாடினது போதும் வாங்க சாப்பிடலாம் என்று இருவரையும் அழைத்து கொண்டு டைனிங் டேபிளுக்கு சென்றான் டைனிங் டேபிள் அருகே மூவரும் அமர்ந்திருக்க வீட்டில் பனிப்பெண் காலை உணவு பரிமாற யஷ்வின் சிரித்து கொண்டே இன்னைக்கு வீட்ல என்ஜாய் பண்ணுங்க நாளைக்கு பீச் பார்க் எல்லா இடத்துக்கும் போலாம் ஓகேவா என்றான் விஜய் உடனே நாற்காலியில் இருந்து கீழே குதித்து யஷ்வின் கழுத்தில் கைகளை வைத்து வாவ் சூப்பர் ஐடியா டாடி அம்மாவையும் கூட்டிட்டு போலாம் என்றான் இந்த விஷயம் எவ்வளவு சீரியஸ் ஆனது என்று குழந்தைகளுக்கு புரியவில்லை அதனால் அம்மாவையும் கூட்டி செல்லுமாறு விஜய் சொன்னதும் யஷ்வின் மனதில் பயம் ஏற்பட்டது யஷ்வின் ரித்திகாவுடன் இருக்க ஆசைப்பட்டாலும் ரித்திகா தன் வாழ்வில் வருவாள் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு துளியும் இல்லை நேற்றைய சம்பவத்திற்கு பிறகு அவனுக்கும் ரித்திகாவுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி அதிகமாகி ரித்திகா தன்னை மன்னிக்க மாட்டாள் என்பது அவனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் யஷ்வின் எதுவும் பேசாததால் 
விஜய் மீண்டும் சொல்லுங்கப்பா மம்மியும் கூட்டிட்டு போலாமா என்று கேட்டான் யஷ்வின் தயங்கி சரி என்றான் அந்த நேரத்தில் யஷ்வின் விஜயை சமாதானம் செய்ய சரி என்று சொன்னான் ஆனால் அது எளிதல்ல என்று அவனுக்கும் தெரியும் யஷ்வினுக்கு சாப்பிட மனம் வராததால் டேபிளில் இருந்து எழுந்து எனக்கு ஆபீஸ்க்கு டைம் ஆயிடுச்சு நீங்க சாப்பிடுங்க சரியா என்று சொல்லிவிட்டு மேலே செல்ல போனவன் ஏதோ ஒரு யோசனையில் அஜயை பார்த்தான் இதுவரை விஜய் மட்டுமே பேசிக் கொண்டு இருக்க அஜய் மௌனமாகவே இருப்பதை போல உணர்ந்தான் யஷ்வின் அதனால் அவன் அருகில் சென்று அவன் தலையை வருடியவன் என்னாச்சு அஜய் இங்க வந்தது உனக்கு பிடிக்கலையா சாப்பிட வேற ஏதாவது வேணுமா என்று கேட்டான் அஜய் ஒன்றும் வேண்டாம் என்பது போல் தலையை அசைத்து விட்டு அமைதியாக குனிந்து கொள்ள யஷ்வினுக்கு இன்னும் குழப்பம் அதிகமானது சரி உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா வேலைக்காரங்க கிட்ட கேளு என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்த வேலையாட்களிடம் குழந்தைகளை நன்றாக பார்த்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு சென்றான் மதியத்திற்கு மேல் அஜய்க்கு அங்கு இருப்பது சலிப்பாக இருந்தது அஜய்க்கு தன்னை அறியாமல் கண்களில் கண்ணீர் வழிய ஆரம்பித்தது அம்மாவை விட்டு வந்து தான் தவறு செய்து விட்டதாக நினைத்தான் கட்டிலில் படுத்து போர்வையால் போர்த்தி கொண்டு சத்தம் இல்லாமல் அழுது கொண்டிருந்தான் அஜய் மறுபுறம் ரித்திகாவிடம் அந்த வளையலை கொண்டு கொடுத்து விட்டால் மீண்டும் தன் வாழ்க்கையில் இருந்து ரித்திகா காணாமல் போய்விடுவாள் என்று தீபாளி நினைத்து கொண்டிருக்க அவள் போன் அடித்ததும் யாராக இருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டே போனை அட்டன் செய்தாள் ஹலோ பியூட்டி எப்படி இருக்கீங்க என்று ஆண் குரல் கேட்டதும் தீபாளி நம்பரை பார்த்தார் தீபாளி மேடம் சூப்பர் ஸ்டார் ஆனதும் எங்களெல்லாம் மறந்துட்டீங்க போல எங்களெல்லாம் ஞாபகம் வராது உங்களுக்கு என்று சொல்ல அது ஆகாஷின் குரல் என்று தீபாளிக்கு நினைவு வந்தது உடனே அவள் சலிப்பாக என்ன விஷயம் ஏன் கால் பண்ண என்றாள் ஆகாஷ் சிரித்து கொண்டே உனக்கு இன்னும் சொன்ன அதை கேட்ட தீபாலி கோபமாக உலர்றத முதல்ல நிறுத்து நான் போன் கட் பண்றேன் என்று கூறினாள் ஆகாஷ் உடனே தீபாலியிடம் மேடம் அப்படி ஒரு பைத்தியக்காரத்தனத்தை பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா இப்ப நான் சொல்ல போறது மிஸ்டர் யஷ்வின் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்றான் ஆகாஷ் யஷ்வின் பெயரை கேட்டதும் தீபாலி காலை கட் செய்யாமல் இருக்க ஆகாஷுக்கு யஷ்வின் பற்றி என்ன தெரியும் என்று யோசித்தவள் யஷ்வின் பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் என்ன டென்ஷன் பண்ணாம சொல்லு என்றாள் தீபாலி ஆர்வம் அதிகரிப்பதை கவனித்த ஆகாஷ் தீபாலி மேடம் நான் உங்க பழைய ஃப்ரெண்டு அதனாலதான் நீங்க என்ன பத்தி கவலைப்படலனாலும் நான் உங்களை பத்தி கவலைப்படுற என்றான் தீபாலி கோபமாக நீ யஷ்வின் பத்தி என்ன சொல்ல வந்தியோ அத முதல்ல சொல்லு என்றாள் என்ன விஷயம்னா தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவ்வளோ ஆர்வமா சரி நான் சொல்ற நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கனவு காண்ற யஷ்வின் இப்போ வேற ஒரு பொண்ண காதலிக்கிறாரு தெரியுமா என்று சொன்னான் என்ன சொல்ற என்கிட்ட இப்படி பைத்தியக்காரத்தனமா ஒளராத என்று பதட்டத்தை வெளிக்காட்டாமல் பேசினாள் பைத்தியக்காரத்தனமா எதையும் சொல்லல தீபாலி நான் சொல்றது உண்மை உன்னையும் உன் அம்மாவையும் பழி வாங்க உன் அன்பு தங்கச்சி திரும்பி வந்திருக்கா உனக்கு பிடிச்சதை எல்லாம் ஒவ்வொன்னா உன்கிட்ட இருந்து பறிச்சிடுவா நான் சொல்றத நல்லா கேளு நீ யஷ்வின மறந்துடு ரித்திகா பசங்களை இப்போ யஷ்வின் அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாரு இப்போ ரித்திகா அவரோட லீகல் ஒய்ஃப் இனி அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படாத அவரை மறந்துடு நீ ஆசைப்பட்டது நடக்காது இனி நீ அவருக்கு வாய்ப்பில்ல ராஜா என்றான் ஆகாஷ் சொன்னதை கேட்ட தீபாலிக்கு தலையே சுற்றியது இதெல்லாம் எப்ப நடந்துச்சு யஷ்வின் உண்மையாவே குழந்தைங்களை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாரா அவர் அப்படி செஞ்சிருந்தா என்னால் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கவே முடியாதா என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே ஆகாஷ் மீண்டும் பேசினான் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேல ஓ இஷ்டம் என்று சொல்லி தீபாலி மனதில் பயத்தை உருவாக்கினான் ஆகாஷ் ஆகாஷ் சொல்வதை கேட்க முடியாமல் தீபாலி போனை கட் செய்தாள் 
தீபாளி கோபமாக பல்லை கடித்து கொண்டு ஆகாஷ் நீ சொன்னது மட்டும் உண்மையா இருந்தது அந்த ரித்திகாவை நானே என் கையால கொண்டுடுவேன் என்று நினைத்து கொண்டாள் இரவு விஜய் பெட்டில் தூங்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் தினமும் ரித்திகாவின் பக்கத்தில் படுத்து தூங்கி பழகி போனதால் விஜய் எவ்வளவு முயன்றும் தூங்க முடியாமல் பெட்டை விட்டு இறங்கி வெளியே சென்றான் அஜய் வேறொரு அறையில் இருந்தான் கட்டிலில் முழுதாக போர்த்தி கொண்டு கண்களை மூடி அழுது கொண்டிருந்தான் சத்தமில்லாமல் வெளியே வந்த விஜய் அஜய் அரை கதவை திறந்து அவன் அருகில் படுத்து கொண்டு அண்ணா எனக்கு தூக்கம் வரல நான் இங்கே படுத்துக்குவா என்று அழுதான் அஜய் விஜயின் கண்ணீரை துடைத்து விட்டு தூங்கு என்றான் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள இருவரின் கண்களில் இருந்தும் நீர் வழிந்தது அண்ணா ஐ மிஸ் மமி சோ மச் என்றான் விஜய் அஜய் கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு ஐ டூ மிஸ் மம்மி ஆனா இப்ப நாம அம்மா கிட்ட போகணும்னா அப்பா கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் டாடி வேணான்னு சொன்னா அங்க போக முடியாது என்றான் அஜய் சொன்னதை கேட்ட விஜய்க்கு ரித்திகாவின் ஞாபகம் வர ஆரம்பித்தது எப்படியாவது அம்மா கிட்ட போகணும் என்று சொல்லிவிட்டு படுக்கையை விட்டு எழுந்தான் விஜய் நில்லு போகாத என்று அஜய் அழைத்து கொண்டே இருந்தான் ஆனால் அவன் கேட்கவில்லை யஷ்வின் ரூம் வெளியே நின்று கதவை தட்டி அப்பா அப்பா எனக்கு மம்மி வேணும் என்று அழுதான் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந்த யஷ்வின் விஜய் அழுகையை கேட்டு அவசரமாக எழுந்து கதவை திறந்தான் எதிரே நின்று அழுது கொண்டிருந்த விஜயை பார்த்து குழம்பி போய் அவனை தூக்கி கொண்டான் என்னாச்சு விஜய் என்று யஷ்வின் கேட்க ஐ மிஸ் மம்மி எனக்கு மம்மி வேணும் நான் அம்மா கிட்ட போனோம் என்று அழுது கொண்டே சொன்னான் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு யஷ்வின் குழம்பி போனான் விலை உயர்ந்த வீட்டில் வைத்து கேட்டதையெல்லாம் நொடிகளில் கொடுத்தாலும் குழந்தைகளுக்கு தன் தாயின் ஞாபகம் வரவிடாமல் தடுப்பது மிகவும் கடினம் என்பதை அந்த நேரத்தில் யஷ்வின் உணர்ந்தான் விஜய் அழுது கொண்டே யஷ்வின் கண்ணத்தை பிடித்து அப்பா நான் என்ன கேட்டாலும் கொண்டு வந்து தரேன்னு சொன்னீங்கல்ல என்றான் யஷ்வின் விஜய் தோளை பிடித்து கொண்டு அப்பா நீ என்ன கேட்டாலும் கொண்டு வர என்ன வேணும் சொல்லு என்றான் எனக்கு அம்மா வேணும்ப்பா என்றான் விஜய் என்ன செய்வது என்று யோசித்தபடி நின்றான் யஷ்வின் ரித்திகாவை வா என்று கூப்பிட்டாலும் அவள் இங்கு வரமாட்டாள் என்று யஷ்வினுக்கு தெரியும் விஜயும் நிறுத்தாமல் அழுது கொண்டிருந்தான் அவன் அழுவதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் யஷ்வின் தவித்தான் யஷ்வின் அங்கே நின்றிருந்த அஜயை பார்த்தான் அவனும் அழுது கொண்டிருக்க விஜய் மாறி நீயும் அழாத அஜய் யூ ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் பாய் என்றான் அஜய் உடனே அப்பா எங்கள அம்மா கிட்ட கூட்டிட்டு போங்க இல்ல அம்மாவையும் இங்க கூட்டிட்டு வாங்க என்றான் விஜயை கீழே இறக்கிவிட்டு மண்டியிட்டு அமர்ந்தான் யஷ்வின் உங்களுக்கு என் கூட இருக்க பிடிக்கலையா அம்மா கிட்ட போனுமா என்று கேட்டான் எங்கே ஆமாம் என்று சொல்லிவிடுவார்களோ என்று உள்ளுக்குள் பயந்தான் யஷ்வின் குழந்தைகளை விட்டு பிரிந்திருக்க அவனால் முடியாது அவர்கள் அம்மாவிடம் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது அஜய் கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு அப்பா நாங்க உங்க கூட இருக்க ஆசைப்படுறோம் ஆனா எங்களுக்கு அம்மாவும் வேணும் அம்மா இல்லாம நாங்க இருக்க மாட்டோம் என்றான் தெளிவாக அந்த பதிலை கேட்ட யஷ்வின் குழம்பி போனான் தனக்கு இருவரும் வேண்டும் என்று அஜய் சொல்வான் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை அதற்குள் விஜய் அப்பா நாம மூணு பேரும் அம்மாவோட சேர்ந்து இருக்கலாம் என்றான் குழந்தைகளின் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்ட யஷ்வின் என்ன பண்ணாலும் இவங்கள ரத்திகா கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறது கஷ்டம் என்று புரிந்து கொண்டான் சரி உங்க இஷ்டப்படியே பண்ணலாம் ஆனா இப்ப போய் தூங்குங்க நாளைக்கு அம்மா கிட்ட போலாம் என்றான் யஷ்வின் இல்ல டாடி தூங்க மாட்டோம் இப்பவே அம்மா கிட்ட போலாம் என்று விஜய் உறுதியாக சொன்னான் பிள்ளைகள் பிடிவாதத்தை விடமாட்டார்கள் என்பதும் அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் ஏனென்றால் அவர்களின் உடலில் ஓடுவதும் அவனுடைய ரத்தமாயிற்றே அவர்களிடமும் தன் குணாதிசயங்கள் இருப்பதை யஷ்வின் உணர்ந்தான் குழந்தைகளிடம் கொடுத்த வாக்கின்படி இப்போது ரித்திகாவிடம் அழைத்து செல்வதை தவிர வேறு வழியில்லை அதனால் உடனே டிரைவரை அழைத்து காரை எடுக்க சொல்லிவிட்டு குழந்தைகளிடம் மம்மி கிட்ட போல வாங்க என்றான் இரவில் காலிங் பெல் அடித்ததும் இந்த நேரத்துல யார் வந்திருப்பா பிரணவ் வந்திருக்கானா என்று யோசித்துக் கொண்டே ரித்திகா கதவை திறந்தாள் எதிரே விஜயையும் அஜயையும் பார்த்ததும் அவளால் தன் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை அவள் சந்தோஷமாக அவர்களை கட்டி பிடிக்க போக அவர்கள் பின்னால் இருந்த யஷ்வினை பார்த்ததும் கோபம் வர 
இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளே நுழைந்து ரித்திகாவின் கால்களை தங்களின் கைகளால் சுற்றி கொண்டு சாரி மம்மி வி ஆர் ரியலி வெரி சாரி என அழ ஆரம்பித்தனர் நாயே உங்களை மன்னிக்கணும் நீங்கதான் பெரிய மனுஷங்களா ஆகிட்டீங்களே உங்களுக்கு நான் வேணான்னு போனீங்க அங்கேயே போங்க ரெண்டு பேரும் என்று அழுது கொண்டே ரித்திகா சொன்னாள் விஜய் அவன் இரு காதுகளையும் கைகளால் பிடித்து கொண்டு சாரி மம்மி அப்பாக்கு பெரிய வீடு இருக்கு பெரிய கட்டல் கூட இருக்கு ஆனா என்னால அங்க தூங்க முடியல எனக்கு உங்க கையில படுத்து தூங்கணும் மம்மி நீ பாட்டு பாடி தூங்க பை மம்மி என்று ரித்திகாவின் ட்ரெஸ்ஸை பிடித்து கொண்டு சொன்னான் உள்ளே வந்த யஷ்வின் உன்னையும் எங்க கூட கூட்டிட்டு போகத்தான் வந்திருக்கோம் நீ இல்லாம பசங்களால இருக்க முடியாது நீயும் எங்க கூட வா என்றான் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று யஷ்வின் இரவில் குழந்தைகளுடன் ரித்திகாவிடம் வந்து அவளையும் அவர்களுடன் வரும்படி கூறினான் நேத்து வந்து அவங்களை என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு கூட்டிட்டு போனது போதாதா நீங்க செய்ய நினைச்சத செஞ்சிட்டீங்கல்ல அப்புறம் உங்களுக்கு இங்க என்ன வேலை இப்ப உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்று ரித்திகா கோபமாக கேட்டாள் அவள் வார்த்தைகளுக்கு பதில் சொல்லாத யஷ்வின் இப்பவும் சொல்ற நீயா என் கூட வந்துட்டா நல்லது என்றான் வர முடியாதுன்னா என்ன செய்வீங்க என்றாள் ரித்திகா யஷ்வின் மார்பில் கை வைத்து அவனை பின்னுக்கு தள்ளினாள் அவள் தன்னை தள்ளுவதை பார்த்துவிட்டு எதுவும் பேசாமல் ரித்திகாவின் கண்களை பார்த்தான் ரித்திகா அவனை கோபமாக பார்த்து கொண்டிருக்க யஷ்வின் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் டக்கென்று கீழே குனிந்து அவளை தன் இரு கைகளாலும் தூக்கி தோளில் போட்டுக் கொண்டான் நீ வரலனாலும் என் பசங்களுக்காக உன்னை குண்டு கட்டா தூக்கிட்டு போக நாரடிதா என்றான் கீழே விடு நான் எங்கேயோ வரல இறக்கி விடு என்று கோபமாக ரித்திகா யஷ்வின் தோள்களில் அடித்தாள் அதை பார்த்த அஜய் அப்பா அம்மா வரமாட்டாங்கன்னா விடுங்க நாளைக்கு பேசிக்கலாம் இன்னைக்கு இங்கே தூங்கலாம் என்றான் உடனே விஜயும் ஆமா டாடி இன்னைக்கு அம்மாவோட இங்கேயே தூங்கலாம் நான் ஏற்கனவே தூங்கல எனக்கு தூக்க வருது டாடி என்றான் யஷ்வின் இருவரையும் பார்த்து சரி இன்னைக்கு இங்கேயே தூங்கலாம் நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் அம்மா கூட படுத்துக்கோங்க நான் இங்க சோஃபால படுத்துக்கிறேன் என்றான் அதை கேட்ட ரத்திகாவிற்கு கோபம் வர நோ நீங்க என்னோட வீட்டுல இருக்க கூடாது என்றாள் யஷ்வின் அவள் கத்துவதை எல்லாம் கண்டு கொள்ளாமல் விஜய் அஜய் போய் தூங்குங்க என்று சொல்லிவிட்டு சோஃபாவில் போய் படுத்து விட்டான் அவனை கோபமாக பார்த்தவள் இட்யட் என்று திட்டிவிட்டு குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு அறைக்குள் சென்றாள் ஏற்கனவே தூங்காமல் முளித்திருந்ததால் குழந்தைகள் இருவரும் உடனே தூங்கிவிட்டனர் ஆனால் சோஃபாவில் படுத்திருந்த யஷ்வினால் அசைய கூட முடியாமல் இடுக்கி கொண்டு படுத்திருந்தான் அங்கு அவனால் தூங்கவே முடியவில்லை அங்கிருந்து பெட்ரூமுக்கு சென்றான் குழந்தைகள் தூங்கிவிட்டாலும் யஷ்வின் வீட்டில் இருப்பதால் ரித்திகா தூங்காமல் முளித்திருந்தாள் அறைக்குள் வந்த யஷ்வினை பார்த்ததும் பயந்து எழுந்து உட்கார்ந்தவள் இங்க எதுக்கு வந்த என்றாள் ரித்திகா சத்தமாக யஷ்வின் சட்டை பட்டனை கழட்டி கொண்டு சோஃபால படுத்து எனக்கு பழக்கம் இல்ல அங்க படுத்தா தூக்கம் வரமாட்டேங்குதுடி என்றான் அதை பார்த்த ரித்திகா கண்களை இறுக்கி மூடிக்கொண்டு ஏய் ஏ சட்டையை கழற்ற என்று கத்தினாள் ஏய் மாடு கத்தாத பசங்க பயப்பட போறாங்க இதுல ஏய் ஒய்னை ஏக வசனம் வேற பல்ல தட்ட போறம் பாரு என்று அறையை சுற்றி பார்த்த யஷ்வின் சுவரில் இருந்த ஆணியை பார்த்து சட்டையை அங்கே மாட்டிவிட்டு பெட்டில் கடைசியாக படுத்திருந்த விஜயை நகர்த்தி படுக்க வைத்து விட்டு அவன் அருகில் பக்கவாட்டில் படுத்துக் கொண்டான் உனக்கு தூக்க வரலன்னா ஓ வீட்டுக்கு போய் தூங்கு இதுக்குதான் உள்ள வந்தியா முதல்ல வெளிய போ என்றாள் ரித்திகா யஷ்வின் அவள் கத்துவதையெல்லாம் கொஞ்சமும் காதில் வாங்காமல் கண்களை மூடிக்கொண்டு தூங்கிவிட்டான் எவ்வளவு திட்ட உனக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லையா எத்தனை முறை சொன்னாலும் கேட்காம கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாம திரும்ப திரும்ப எங்க பின்னாடி வர என் பசங்களுக்காக தான் உன்னை சும்மா விட்டு வச்சிருக்க இல்ல உன்னை எப்பவோ கழுத்த புடிச்சு வெளியில தள்ளி இருப்ப தடிய எப்படி படுத்திருக்காம் பாரு என்று கத்தி கொண்டிருந்தாள் யஷ்வின் அவள் பக்கம் திரும்பி விஜய் மீது கையை வைத்து கொண்டு ரித்திகா நீ இப்ப எவ்வளவு கத்தினாலும் நீதான் இந்த குழந்தைங்களுக்கு அம்மா நான் தான் அப்பா அவங்களுக்காக நாம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிதான் ஆகணும் என்று அவன் சொன்னதை கேட்டு ரித்திகா கோபத்தில் ஏதோ கத்த போனாள் எதேச்சையாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் குழந்தைகளை பார்த்து அவர்கள் எழுந்து விடுவார்களோ என்று வேறு ஏதும் பேசாமல் அவனை முறைத்து விட்டு படுத்து விட்டாள் 
யஷ்வின் தன் குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக உறங்கினான் ஆனால் அவன் இருப்பதனால் பயத்தாலும் கோபத்தினாலும் ருத்திகாவால் தூங்க முடியவில்லை சிறிது நேரம் கழித்து யஷ்வின் தூங்கிவிட்டானா என்பதை உறுதி செய்து கொண்டாள் ருத்திகா மெல்ல தலையை உயர்த்தி உறங்கும் யஷ்வினை பார்த்தாள் அவன் குழந்தை போல ஆழ்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்ததும் ஏழு எட்டு வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்த அந்த சம்பவம் நினைவுக்கு வந்தது தன்னை அறியாமலே அவனை மெய்மறந்து ரசித்துக் கொண்டிருந்தாள் அடுத்த நொடியே குழந்தைகளை தன்னிடமிருந்து பிரிக்க நினைக்கிறான் என்ற எண்ணம் அவள் மனதில் வர ரித்திகாவின் மனம் மீண்டும் கோபமாக மாறியது நான் என்ன செய்யறது குழந்தைகளுக்காக இவர் கூட சேர்ந்து வாழணுமா நேத்து குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்காக என்னை எவ்வளோ ஹர்ட் பண்ணா நான் எவ்வளோ அழுதிருப்பேன் அப்படிப்பட்டவன் கூட நான் இருக்கணுமா நோ வே நான் இருக்க மாட்டேன் என்று தனக்குள்ளேயே கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு பதிலையும் சொல்லிக் கொண்டு உறங்கி போனாள் ரித்திகா காலை விடிந்ததும் ரித்திகாவிற்கு போன் வர தூக்கத்தில் இருந்து கண்களை திறந்து போனை அட்டன் செய்தவள் ஹலோ என்றாள் என்று ஒரு பெண் கேட்டாள் ஆமா ரித்திகா தான் பேசுற என்றபடி எழுந்து கட்டிலில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் என்றாள் அந்த பெண் ஆமா ஞாபகம் இருக்கு கரெக்ட் டைமுக்கு வந்துடுற என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தாள் ரித்திகா இவங்களை விட்டுட்டு எப்படி ஷூட்டிங் போறது பயமா இருக்கே ஷூட்டிங்க்கு போக மனசே இல்ல ஆனா கமிட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு கண்டிப்பா போகணும் என்று நினைத்தவள் விஜய் அஜய் ஸ்கூலுக்கு நேரமாச்சு எழுந்து ரெடி ஆகுங்க என்று இருவரையும் எழுப்பினாள் கட்டிலில் இருந்து இறங்கியதும் தான் யஷ்வின் அவள் அறையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் என்பது அவளுக்கு நினைவு வந்தது திரும்பி வந்து கட்டிலை பார்த்தாள் அவன் இல்லாததால் ஹேங்கரை பார்க்க அங்கே அவன் ஷர்ட் இல்லை வெளியே வந்தவள் ஹாலில் அவனை தேடினாள் அவன் அங்கும் இல்லாமல் இருக்க ஒரு நாள் கூட குழந்தைங்களை கவனிச்சுக்க முடியல இவனால என்று சொல்லிவிட்டு சமையல் அறைக்குள் சென்றாள் குழந்தைகள் இருவரும் பள்ளிக்கு தயாராகி காலை உணவு சாப்பிட மேஜையில் அமர்ந்தனர் அம்மா அப்பா எங்க போனாரோ என்று அதுவரை அமைதியாக இருந்த விஜய் கேட்டான் டிஃபன் தட்டுகளை எடுத்து வந்து டேபிளில் வைத்த ரித்திகா இரண்டு பேரையும் பார்த்து நான் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்கோங்க அவர் உங்க அப்பா இல்ல ரெண்டாவது மிஸ்டர் யஷ்வின் உங்களை என்கிட்ட விட்டுட்டு விடிய காலையிலேயே கிளம்பி போயிட்டாரு அவருக்கும் உங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல என்றாள் ரித்திகா உடனே விஜய் இல்ல அம்மா அவர் தான் எங்க அப்பா டிஎன்ஏ டெஸ்ட்ல கூட அப்படித்தான் வந்தது இனிமே நாங்க பகல்ல ஸ்கூல் முடிஞ்சதும் அப்பா கூட இருக்கோம் நைட்டு உங்க கூட இருக்கோம் நீங்களும் எங்களை பத்தி கவலைப்படாம சந்தோஷமா ஷூட்டிங்க்கு போய் வேலை பார்க்கலாம் அப்பா எங்களை பார்த்து பாரு என்று விஜய் புத்திசாலித்தனமாக ஒரு தீர்வை கண்டுபிடித்து சொன்னான் ஆமா மம்மி விஜய் ஐடியா நல்லா இருக்கு என்று அஜயும் தம்பிக்கு ஆதரவாக பேசினான் ரித்திகாவுக்கு கோபம் வர சாயங்கால வீட்டுக்கு வந்த பிறகு இவங்களுக்கு மெதுவா சொல்லி புரிய வைக்கணும் என நினைத்து கொண்டாள் ஏற்கனவே லேட் ஆயிடுச்சு சீக்கிரம் பிரேக்பாஸ்ட் சாப்பிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவள் கிளம்ப போக குழந்தைகள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு அப்பாவை பார்க்க முடியாததால் சோகமாக சாப்பிட்டு முடித்து ரித்திகாவுடன் சேர்ந்து பள்ளிக்கு சென்றனர் பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் ஷூட்டிங் முடித்து ரெஸ்ட் எடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் ரித்திகா திடீரென பலத்த சத்தத்துடன் கதவை திறந்து கொண்டு தீபாவளி உள்ளே வந்தாள் என்னை ஏமாத்திட்டல்ல நான் என்ன சொன்னேன்னு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு வலையில் கிடைச்சதும் இந்த ஊரை விட்டு போயிடுறேன்னு சொன்னதானே அப்புறம் எதுக்கு யஷ்வினை யாருக்கும் தெரியாம ரகசியமா உன் கூட வச்சுக்க ட்ரை பண்ற என்று தீபாவளி கோபமாக கத்தினாள் தீபாலி கோபத்தை புரிந்து கொண்ட ரித்திகா இவ இவ்வளவு கோபமா இருக்கும் போது நான் என்ன சொன்னாலும் இவளுக்கு புரியாது என நினைத்து பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் ரித்திகாவின் மௌனத்தால் தீபாலியின் கோபம் தலைக்கு மேல் ஏற ரித்திகாவின் தோள்களை பிடித்து குலுக்கியவள் நான் இவ்வளவு சீரியஸா பேசிட்டு இருக்க நீ அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க ஏன் என் வாழ்க்கையை கெடுக்கிற பதில் சொல்லு என்று தீபாலி கோபமாக கத்த ரித்திகா தீபாலியின் கைகளை எடுத்து விட்டு விட்டு பேசாமல் எழுந்து நின்றாள் ரித்திகா இன்னும் பேசாமல் இருந்ததால் நிமிர்ந்து பார்த்த தீபாலி நீ வர வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில எல்லாம் நல்லாதான் இருந்தது நீ திரும்பி வந்த பிறகுதான் யஷ்வின் என்னை விட்டு தள்ளி போயிட்டாரு இப்ப உன் குழந்தைங்களால என்னை முழுசா மறந்துட்டாரு என்று தீபாலி பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே ரித்திகா நிதானமாக நான் திரும்ப அமெரிக்கா போயிடுவேன் என்றாள் 
அதை கேட்ட தீபாலி அமைதியாக நிற்க ரித்திகா தீபாலியை பார்த்து எனக்கும் அந்த யஸ்வினுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல நீ வலையில திருப்பி கொடுத்தா நான் சொன்னது செய்வேன் என்றாள் ரித்திகாவின் பேச்சை கேட்டு கூலான தீபாலி சரி ஆனா நீ சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்தணும் நாளைக்கு உன் அம்மாவோட வலையில கொண்டு வந்து கொடுக்கற நீ உடனே இந்த ஊரை மட்டும் இல்ல யஸ்வினோட வாழ்க்கையை விட்டும் போயிடணும் அதுக்கு நீ ரெடியா என்று கேட்டாள் நாரடி ஆனா இந்த முறை நீ ஏதாவது பண்ணி என்னை ஏமாத்த நினைச்சேன்னு வை அப்புறம் என்னை விட மோசமானவளை நீ பாத்திருக்க மாட்ட என்றாள் ரித்திகா உடனே தீபாலி இல்ல நான் ஏமாத்த மாட்டேன் சொன்னபடி வலையில கொண்டு வர இது என் காதல் விஷயம் நான் யஸ்வின முழு மனசோட லவ் பண்றேன் அவருக்காக எதையும் செய்வேன் இப்ப நீ என்கிட்ட நூறு கோடி கேட்டாலும் அத நான் சந்தோஷமா தருவேன் என்றாள் தீபாலி எதையோ நினைத்தபடி திரும்பி உன் குழந்தைகளை யஸ்வின் கிட்ட இருந்து தள்ளியே வை அவங்களுக்குள்ள இருக்க பாசத்தை வளர விட எனக்கு விருப்பம் இல்ல என்றாள் தீபாலி அத நான் பாத்துக்கிற என்றாள் ரித்திகா தீபாலி சந்தோஷமாய் அங்கிருந்து கிளம்பினாள் தன் முடிவை பற்றி யோசித்த ரித்திகா இந்த நேரத்துல இத செய்யறது தான் நல்லது இல்லைன்னா அந்த யஷ்வின் என் பசங்களை என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிருவான் என்று நினைத்தாள் இதற்கிடையில் ரித்திகாவுக்கு போன் வந்தது நம்பரை பார்த்தாள் பிரணவ் தான் அழைத்திருந்தான் ரித்திகா எப்படி இருக்க கஷ்டப்படாத ரித்திகா நான் ஒரு வக்கீல் கிட்ட இதை பத்தி பேசின குழந்தைகளை யாரும் வற்புறுத்தி கூட்டிட்டு போக கூடாதான் அப்படி கூட்டிட்டு போனா அது சட்டப்படி குற்றமா பெத்தவங்களாவே இருந்தாலும் அப்படி பண்ணா சட்டப்படி குற்றமா நாம கோர்ட் போடா கோர்ட் பசங்களை உங்ககிட்ட ஒப்படைக்குமா குழந்தைகளும் மைனரா இருக்கிறதுனால அவங்களோட நல்லதுக்காக இந்த வயசுக்கு அவங்களுக்கு அம்மாவோட தேவை கண்டிப்பா வேணும்னு அம்மாவோட குழந்தைங்க இருக்கத்தான் சட்டமும் சொல்லுமா என்று பிரணவ் சொல்ல ரித்திகாவிற்கு அவன் பேச்சு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை ரித்திகா அமைதியாக இருந்ததால் கால் கட்டாகி விட்டதா என்று நினைத்த பிரணவ் ஹலோ ரித்திகா நான் பேசுறது கேட்கலையா என்றான் ரித்திகா மெதுவாக ஹா கேக்குற ஆனா இப்போ இதெல்லாம் தேவையில்லை என்றாள் அதை கேட்ட பிரணவ் ஒரு கணம் ஆச்சரியப்பட்டான் உடனே அவன் மனதில் ரித்திகா அந்த யஷ்வினோட இருக்க முடிவு பண்ணிட்டாளா என்று அவனுக்கு சந்தேகம் வந்தது அந்த எண்ணம் வந்ததும் பயந்து போய் ஏ ரத்திகா அப்படி சொல்ற குழந்தைங்களை யஷ்வின் கிட்டயே இருக்கட்டும் முடிவு பண்ணிட்டியா என்று கேட்டான் இல்ல பிரணவ் நான் ஏன் அப்படி செய்ய போற என்றாள் ரித்திகா அப்புறம் எதுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லாததுன்னு சொல்ற இதை விட நல்ல வழி நமக்கிட்ட இல்ல இதுதான் யஷ்வினை தடுக்க ஒரே வழி என்றான் பிரணவ் ரித்திகா கூலாக நான் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டேன் பிரணவ் அதனால இதெல்லாம் தேவையில்ல என்றாள் என்ன முடிவு பண்ணிருக்க ரித்திகா இப்ப என்ன செய்ய போற என்று பதற்றத்துடன் கேட்டான் ரெண்டு குழந்தைங்களையும் கூட்டிட்டு இங்கிருந்து நிரந்தரமா அமெரிக்காவுக்கு போயிட போற நான் இங்கேயே இருந்தா யஷ்வின் குழந்தைங்களை என்கிட்ட இருந்து எப்படியாவது பிரிக்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பாரு அதனால நாங்க அங்கேயே போறதுதான் நல்லது என்றாள் ரித்திகா ரித்திகாவின் முடிவை கேட்ட பிரணவ் அதிர்ந்தான் அவள் இங்கிருந்து சென்று விட்டால் ரித்திகாவுடனான தன்னுடைய திருமணம் கடைசி வரை கனவாகவே இருந்துவிடும் என்றும் நினைத்து அமைதியாக இருந்தான் நான் ஷூட் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரேன் பிரணவ் அப்புறம் இதை பத்தி பேசலாம் பாய் என்று அழைப்பை கட் செய்தாள் ரித்திகா பிரணவ் கோபமாக போனை பார்த்தபடி என்ன நடந்தாலும் ரித்திகாவ அமெரிக்கா போக விடக்கூடாது அதுக்கு என்ன செய்யறது என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தான் சிறிது நேரம் கழித்து ஏதோ யோசனை வர ஆமா இனி யஷ்வினாலதான் ரித்திகாவை நிறுத்த முடியும் என்று நினைத்தான் யஷ்வின் தனது அலுவலக கேபினில் அமர்ந்து சிந்தனையில் மூழ்கி இருந்தான் ரித்திகாவின் பேச்சும் அவளின் கோபமும் அவளின் குணமும் யஷ்வினுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது எப்படியாவது ரித்திகாவை தன்னுடன் வர வைக்க வேண்டும் ஆனால் எப்படி குழந்தைகளுக்காக சண்டை வரும் வர எப்படியாவது அவளை சமாதானப்படுத்திடலான்னு நினைச்ச இப்போ அந்த நம்பிக்கையும் போயிடுச்சு என்ற சிந்தனையில் இருந்தான் யஷ்வின் அந்த நேரம் டேபிளில் இருந்த அவனது மொபைல் ஒழிக்க அதை அட்டன் செய்தான் ஹலோ மிஸ்டர் யஷ்வின் நான் பிரணவ் பேசுற என்றான் அவன் பெயரை கேட்டதும் என்ன விஷயம் என்று எரிச்சலுடன் கேட்டான் யஷ்வின் பியூச்சரை நினைச்சு கனவு காண்பதை நிறுத்திக்கங்கன்னு சொல்ல கால் பண்ண என்றான் பிரணவ் தேவையில்லாத வெட்டி பேச்ச கேட்க எனக்கு நேரம் இல்ல என்றான் யஷ்வின் உடனே பிரணவ் இப்போ கால் கட் பண்ணா லாஸ் உங்களுக்கு தான் யஷ்வின் அப்புறம் உங்களுக்கு எப்பவுமே உங்க பசங்க கிடைக்க மாட்டாங்க என்றான் குழந்தைகளை பற்றி பிரணாப் சொன்னதால் என்ன சொல்ற டைரக்டா விஷயத்த சொல்லு என்றான் யஷ்வின்
ரித்திகா குழந்தைங்களோட திரும்ப அமெரிக்கா போக முடிவு பண்ணிட்டா இனி அவங்களை உங்களால மீட் பண்ணவே முடியாது அவங்க போறதையும் உங்களால தடுக்க முடியாது என்று பிரணவ் யஸ்வினை தூண்டிவிட்டான் அதை கேட்ட யஷ்வின் கோபமாக நாற்காலியில் இருந்து எழுந்து நீ என்ன சொல்ற ரித்திகா ஏன் அமெரிக்கா போறா என்றான் யஷ்வின் ஆமா மிஸ்டர் யஷ்வின் பணத்தால எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறீங்கல்ல இப்ப முடிஞ்சா ரித்திகாவை நிறுத்துங்க என்று சிரித்து கொண்டே போனை வைத்த பிரணவ் அவன் கையில் இருந்த போனை பார்த்து இனி நீ எப்படியும் ரித்திகாவை இங்க இருந்து போக விட மாட்ட யஷ்வின் எப்படியும் உன்னால ஏன் வேலை நடந்துடும் என்று நினைத்து கொண்டான் ரித்திகா குழந்தைகளை தன்னிடமிருந்து பறித்து விடுவாள் என்று தெரிந்த யஷ்வின் ஒரு நொடி கூட அங்கே நிற்காமல் கார் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு அவசரமாக வெளியே வந்து காரை எடுத்தான் ஸ்டியரிங்கை பிடித்திருந்த அவனது கைகள் வாழ்வில் முதல் முறையாக நடுங்கியது இத்தனை வருடங்கள் கழித்து தன் வாழ்வில் வந்த சந்தோஷம் நொடி பொழுதில் மறைந்துவிடும் என்று நினைக்கும் போதே நெஞ்சில் சொல்ல முடியாத வலி யோசித்துக் கொண்டிருந்த யஷ்வின் காரை வேகமாக ஓட்டிக்கொண்டு போக திடீரென பிரேக் போட்டு காரை நிறுத்தினான் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு கார் ஓட்டி வந்த யஷ்வின் ரித்திகாவை அமெரிக்கா செல்ல விடாமல் தடுக்க அவசரமாக அவளுக்கு கால் செய்தான் எத்தனை முறை கால் செய்தும் அவள் போன் அட்டன் செய்யாமல் இருக்க கோபத்தில் வண்டியின் வேகத்தை கூட்டினான் யஷ்வின் அதிவேகமாக காரை ஓட்ட எதிரே வந்த காரை கவனிக்காமல் மோத போய் சடன் பிரேக் போட்டு காரை நிறுத்தினான் எதிரே காரில் இருந்த பிரணவ் காரை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி ஏய் என்ன வண்டி ஓட்டுற கார் ஓட்டினா கண்ணு தெரியாத அவனுக்கு என்று கோபமாக திட்டிக்கொண்டே கார் அருகே வந்து கார் கண்ணாடியை இறக்க சொன்னான் அப்போதுதான் உள்ளே இருந்த யஷ்வினை பார்த்தான் அவனை பார்த்து சிரித்து விட்டு ஓ நீங்களா இவ்வளவு அவசரமா எங்க போறீங்க யஷ்வின் சார் என்றான் பிரணவ் பிரணவை பார்த்த யஷ்வின் அவன் பேசுவதை அலட்சியப்படுத்திவிட்டு ரித்திகா எங்க என்று கேட்டான் ரித்திகா எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சா மட்டும் என்ன பண்ணிட போறீங்க அவ ஒரு முடிவெடுத்துட்டா யாரோட பேச்சையும் கேட்க மாட்டா அத நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க என்றான் நேரத்தை வீணாக்காம ரித்திகா எங்க இருக்கான்னு சொல்றியா இல்லையா என்றான் யஷ்வின் கோபமாக அவனது கோபத்தை பார்த்த பிரணவ் சற்று பின்வாங்கி ஓகே ஓகே கூல் அவ சி கே ஸ்டுடியோல ஷூட்டிங்ல இருக்கா அங்க போய் அவளை பாருங்க நீங்க என்ன பண்ணாலும் உங்களால அவளை தடுக்க முடியாது என்றான் அதற்கு பதில் சொல்லாமல் பிரணவை பார்த்த யஷ்வின் காரை ஸ்டார்ட் செய்து கிளம்பினான் நிற்காமல் அந்த அறையை சுற்றி கொண்டிருந்த தீபாளி எப்படியோ ரித்திகாவுக்கு அந்த வலையில கொடுக்கணும் ஆனா அந்த வலையல் யஷ்வின் வீட்டுல தானே இருக்கு இப்போ என்ன பண்றது என்று யோசித்தாள் யஷ்வினுக்கு போன் பண்ணி வலையில கேட்கலாமா என யோசித்தாள் தீபாலி இப்போதைக்கு அவர் என் போன கூட எடுக்க மாட்டாரு அந்த வலையில தருவாருன்னு நான் எதிர்பார்க்கறது வேஸ்ட் என்று தனக்குத்தானே பதில் அளித்து கொண்டாள் இப்போ என்ன செய்ய என்று யோசித்து கொண்டிருந்தாள் இதற்கிடையில் இந்துலேகா தீபாலி அறைக்கு வந்து தீபாலியை பார்த்து குட்டி என்ன யோசிக்கிற மகாதேவ் கிட்ட பேசின தீபாலி எல்லாமே சீக்கிரம் சரியாயிடும்னு சொன்னாரு அவர் இப்போ கனடாவில இருக்கிறாரா அங்க ஏதோ முக்கியமான வேலையில இருக்கிறாரா இங்க வர கொஞ்ச நாள் ஆகுமா கூடிய சீக்கிரம் யஷ்வின் கிட்ட பேசுறேன்னு சொன்னாரு என்றார் இந்து லேக்கா அம்மா இப்படிலாம் நடக்க யஷ்வின் காரணம் அல்ல என்றாள் தீபாலி வேற யாரு என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டார் இந்து வேற யாரு அந்த ரித்திகா தான் யஷ்வின் அவ குழந்தைங்களை வச்சு மயக்க பாக்குறா அவரும் அந்த குழந்தைங்களால என்ன அவாய்ட் பண்றாரு என்று சொன்னாள் தீபாலி அதை கேட்ட இந்து லேக்கா கோபமாக பல்லை கடித்து கொண்டு ரித்திகாவா இந்த விஷயத்திலயும் உன தொந்தரவு பண்றாளா என்று கோபமாக கத்தினார் ஆமா மம்மி யஷ்வின கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ரித்திகாவை யஷ்வின் கிட்ட இருந்து பிரிக்கணும் என்ற தீபாலி திடீரென ஏதோ ஞாபகம் வந்தது போல சரிம்மா கொஞ்சம் அவசரமா வெளியே போற என்று கூறிவிட்டு தீபாலி ஹேண்ட்பேக்கை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்தாள் உடனே ஆகாஷுக்கு கால் செய்தாள் தீபாலி ஹலோ தீபாலி மேடம் என்ன அதிசயமா இருக்கு நீங்களே போன் பண்ணிருக்கீங்க அப்போ ஏதோ முக்கியமான மேட்ரு தான் போல என்று ஆகாஷ் கேட்டான் உடனே தீபாலி இப்ப உங்க கிட்ட சில போட்டோ ஷேர் பண்ற அதே மாதிரி டூப்ளிகேட் வளையல் வேணும் ரொம்ப அவசரம் சாயங்காலமே வேணும் 
இந்த வேலையை செஞ்சா உனக்கு தேவையான பணம் கிடைக்கும் என்றாள் வேலை பக்காவா நடக்கும் நீங்க ஃப்ரீயா இருங்க என்று விட்டு ஆகாஷ் போனை கட் செய்தான் தீபாவளி முகத்தில் வெற்றி சிரிப்பு ரித்திகாவை நினைவுபடுத்தி ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா வளையலுக்கு வளையலும் ஆச்சு ரித்திகா ஊற விட்டு போன மாதிரியும் ஆச்சு என்று நினைத்து கொண்டு மகிழ்ச்சியில் வளையலின் போட்டோஸை ஆகாஷுக்கு அனுப்பினாள் யஷ்வின் ஸ்டுடியோ அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது ரித்திகா தனது படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டு காரை எடுக்க பார்க்கிங்கு அருகே வந்தாள் அப்போது அங்கு வந்த யஷ்வின் ரித்திகாவின் காருக்கு குறுக்கே தனது காரை நிறுத்திவிட்டு காரில் இருந்து கீழே இறங்கினான் யஷ்வினை பார்த்ததும் ரித்திகாவுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும் அவனை கோபமாக பார்த்து ஹவு டேர் யூ என்றாள் உனக்கு என்னதாண்டி பிரச்சனை என் குழந்தைங்களை ஏன் என்கிட்ட இருந்து பிரிக்க பாக்குற என்று கோபமாக யஷ்வின் கேட்டான் ரித்திகா அவனுக்கு பதில் சொல்லாமல் இருக்க யஷ்வின் கோபமாக பதில் சொல்லு ரித்திகா உங்ககிட்டதான் கேட்டுட்டு இருக்க நீ உண்மையாவே பசங்களை என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு கூட்டிட்டு போகணும்னு நினைச்சனா நான் சொல்றத கவனமா கேட்டுக்கோ என் பசங்களுக்காக நான் எந்த எல்லைக்கும் போவேன் விஜயையும் அஜயையும் என்கிட்ட இருந்து உன்னால பிரிக்க முடியாது என்றான் ரித்திகா அவன் கண்களை பார்த்தாள் மிஸ்டர் யஷ்வின் என் வாழ்க்கையிலையும் என் பசங்க வாழ்க்கையிலையும் நீங்களாதான் வந்தீங்க நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி வர எல்லாம் நாங்க நிம்மதியா தான் இருந்தோம் நீங்க எப்போ எங்க லைஃப்ல வந்தீங்களோ அப்பவே எங்க நிம்மதி போச்சு எங்க சந்தோஷம் போச்சு என் பசங்களை என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு கூட்டிட்டு போக பாக்குறீங்க என்றவள் குரலில் நடுக்கம் தெரிந்தது பின் தன்னை சரிப்படுத்திக் கொண்டு இது ஏன் வாழ்க்கை நான் என்ன வேணும்னாலும் செய்வ என தடுக்கிறதுக்கு நீங்க யாரு என்று ரித்திகா கேட்டாள் யஷ்வின் கோபமாக நான் யாரா சரி எனக்கும் உனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு நீ நினைச்சா ஓகே அது ஓ இஷ்டம் ஆனா விஜய்க்கும் அஜய்க்கும் நான் அப்பா அவங்க ஏன் உயிரணுக்கள்ல உருவானவங்க எனக்கு என் பசங்க வேணும் என் பசங்களுக்கு அவங்க அப்பா வேணும் இத தாண்டி வேற எந்த காரணமும் உறவும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல என்றான் யஷ்வின் ரித்திகா ஒரு கணம் அமைதியாக அவனை பார்த்துவிட்டு இந்த விஷயத்த பத்தி திரும்ப திரும்ப பேச எனக்கு விருப்பம் இல்ல நானும் என் பசங்களும் அமெரிக்கா போகத்தான் போறோம் அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு தன் காரில் சென்று அமர்ந்தாள் காரை கிளப்ப தயாரானாள் அவன் அவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காமல் அவள் வேண்டும் என்றே செய்வது யஷ்வின் கோபத்தை தூண்டியது ஆவேசமாக கார் கதவில் முஷ்டியால் ஓங்கி அடித்தான் சிறிது நேரத்தில் உனக்காக காஃபி ஷாப்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்ப சீக்கிரவா என்று ரத்திகாவிடம் சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தாள் தீபாலி அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் இருவரும் காஃபி ஷாப்பில் சந்தித்தனர் தீபாலி தன் கையில் இருந்த பெட்டியை ரித்திகா முன் வைத்தாள் இதோ உன் அம்மா உன்கிட்ட கொடுக்க சொன்ன வளையல் நான் சொன்னதை செஞ்சிட்டேன் இப்ப நீ சொன்னத செய்ய வேண்டியதுதான் மிச்சம் என்றாள் ரித்திகா உடனே பெட்டியை திறக்க அதை பார்த்த தீபாலி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு என்று தன் ஹேண்ட்பேகில் இருந்த கவரை எடுத்து ரித்திகா கையில் கொடுத்து உனக்கும் உன் பசங்களுக்கும் மார்னிங் பிளைட்டுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன் போகாம இருக்க எந்த ரீசனும் இருக்க கூடாதுன்னு நானே புக் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் என்றாள் ரித்திகா டிக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டு தேங்க்ஸ் டிக்கெட் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் நான் கிளம்பிதான் இருப்பேன் இதை உன் கிஃப்டா எடுத்துக்கிறேன் என்று வளையல் பெட்டியையும் டிக்கெட்டையும் எடுத்துக்கொண்டு ரித்திகா எழுந்தாள் இனி நீங்க திரும்பி வரவே கூடாது என்றாள் தீபாலி எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லிவிட்டு காரை ஸ்டார்ட் செய்து கிளம்பினாள் தீபாலி அவள் போகும் திசையை பார்த்து சிரித்தாள் கார் ஓட்டிக் கொண்டிருந்த ரித்திகாவிற்கு பிரணவிடமிருந்து போன் வர அதை அட்டன் செய்து காதில் வைத்தாள் ரித்திகா நீ எங்க இருக்க உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்றான் பிரணவ் சாரி பிரணவ் எனக்கு டைம் இல்ல நாளைக்கு மார்னிங் பிளைட்ல கிளம்புறேன் பேக்கிங் ஒர்க் எல்லாம் இருக்கு நான் வீட்டுக்கு தான் போறேன் முடிஞ்சா வீட்டுக்கு வா என்று அழைப்பை துண்டித்தாள் ரித்திகா அதிகாலை பிளைட்டுக்கே அவள் கிளம்புகிறாள் என்று கேள்விப்பட்டு டென்ஷன் ஆன பிரணவ் உடனே யஷ்வினுக்கு போன் செய்து இனி உங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது இனி ரித்திகா விஷயத்துல இருந்து ஒதுங்கிக்கோங்க அப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்ற கேட்டுக்கோங்க நாளைக்கு ஏர்லி மார்னிங் பிளைட்டுக்கு ரித்திகாவும் பசங்களும் யூஎஸ் போறாங்க உங்களால இனி ஒன்னும் பண்ண முடியாது நீங்களே போய் அவளை சென்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வாங்க தலைவரே என்று சொல்லிவிட்டு பிரணவ் போனை கட் செய்தான் பிரணவ் சொன்னதை கேட்டு யஷ்வின் போனை வைத்துவிட்டு அப்படியே அமர்ந்து விட்டான் வீட்டிற்கு வந்த ரித்திகா அவசர அவசரமாக பேக் செய்ய ஆரம்பித்தாள் அதை பார்த்த குழந்தைகள் இருவரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு 
சந்தேகத்துடன் ரித்திகாவிடம் சென்றனர் ஏன் திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எங்கேயாவது போறோமா மம்மி என்று அஜய் கேட்டான் ஆமா அஜய் நாம கொஞ்ச நாள் வெளியூர் போறோம் நீயும் உன் திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணு என்று பேக் செய்து கொண்டே ரித்திகா சொன்னாள் அம்மா அப்பாவும் நம்மளோட வருவாங்களா என்று விஜய் மெதுவாக கேட்டான் யாருக்காக இங்கிருந்து போகிறாளோ அவனை பற்றியே பிள்ளைகளும் கேட்க ரித்திகா பிள்ளைகளிடம் கோபத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு ஒரு நிமிஷம் நின்று மூச்சை இழுத்து விட்டவள் விஜயை பார்த்து நாம போன அப்புறம் அவரும் வருவாரு என்று முடிந்தவரை பொறுமையாக சொன்னாள் குழந்தைகளின் ட்ரெஸ்ஸையும் பேக் செய்தாள் நீங்க போய் சொல்றீங்க நாம கொஞ்ச நாளைக்கு போகல நாம அப்பாவை விட்டுட்டு போறோம் வேற ஊருக்கு போறோம் என்றான் அஜய் ஆமா நாம நிரந்தரமா அந்த ஊரை விட்டு போறோம் திரும்ப வரமாட்டோம் புரிஞ்சுதா என்று ரித்திகாவும் இந்த முறை கோபமாக சொன்னாள் விஜய் உடனே பிடிவாதமாக வேண்டாம் மம்மி அப்பாவை விட்டுட்டு நாங்க எங்கயும் வரமாட்டோம் என்றான் ரித்திகா கோபமாக விஜய் அம்மா கிட்ட இப்படி பேசாத இத நான் உனக்கு கத்து கொடுத்தேனா என்று அவள் கேட்க இருவரும் அமைதியாக அங்கிருந்து சென்றனர் குழந்தைகள் செல்வதை பார்த்த ரித்திகாவுக்கு உள்ளுக்குள் வருத்தமாக இருக்க அவர்களுடன் பேச முடியாமல் தவித்தாள் காலையில் ரித்திகா பேக் செய்த திங்ஸுகளுடன் ஹாலுக்கு வந்தாள் காலிங் பல் சத்தம் கேட்க யாராக இருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டே போய் கதவை திறந்தாள் எதிரே நின்றிருந்த பிரணவ் உள்ளே வந்து ஏதோ சொல்ல வர ரித்திகா அவனை பேச விடாமல் தடுத்து பிளீஸ் பிரணவ் என ஏதாவது சொல்லி தடுக்க பார்க்காத நான் இங்க இருக்க விரும்பல என் பசங்களுக்காக நான் இங்கிருந்து போய்தான் ஆகணும் என்றாள் பிரணவ் தன்னால் முடிந்த அளவு முயற்சி செய்து பார்த்து விட்டான் இத செய்யாத ரித்திகா நீ அந்த யஷ்வினுக்கு பயப்பட வேண்டாம் உனக்கு நான் இருக்கிற நமக்கு உதவி பண்ண நிறைய பேர் இருக்காங்க அவனால நம்மள எதுவும் செய்ய முடியாது என்றான் பிரணவ் அவர் என்ன செய்யறாரு என்ன செய்ய போறாருன்னு பயந்துகிட்டே இருக்க முடியாது என் பசங்க இந்த மாதிரி சூழல்ல வளர்றது எனக்கு விருப்பம் இல்ல இதனால தினம் தினம் பசங்க மனசு பாதிக்குது நான் இங்கேயே இருந்தா எங்களை அவர் நிம்மதியா வாழவும் விட மாட்டாரு நல்லா யோசிச்சுதான் இந்த முடிவுக்கு வந்த என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் ரித்திகா நிற்க மாட்டாள் என்பதை உணர்ந்து கடைசி முயற்சியாக ரித்திகா இப்போ இங்க நீ நல்லா பேமஸ் ஆயிட்டு வர இந்த டைம்ல இந்த ஊரை விட்டு நீ போயிட்டு அதுக்கப்புறம் உன்னோட கேரியர் எல்லாம் என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாரு ஆக்டிங் பீல்ட்ல ஓ மார்க்கெட் குறைய கூடாதுன்னா நீ இங்கதான் இருக்கணும் என்றான் பிரணவ் எனக்கு என் குழந்தைங்களை விட வேற எதுவும் முக்கியம் இல்ல பிரணவ் தயவு செய்து இதோட இந்த டாபிக்கை விடு பிளைட்டுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு நாங்க கிளம்பணும் என்றாள் ரித்திகா சரி நீ போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்ட பிறகு நான் என்ன செய்வேன் அட்லீஸ்ட் உன்னை ஏர்போர்ட்லயாவது டிராப் பண்ணிட்டுமா என்று சொல்லிவிட்டு பேகை அவளிடம் இருந்து வாங்கி கொண்டான் ஏர்போர்ட்டில் தன்னால் அவளை நிறுத்த முடியாவிட்டாலும் யஷ்வின் கண்டிப்பாக தடுத்து நிறுத்துவார் என்று பிரணவ் நம்பிக்கையுடன் இருந்தான் அவர்களை ஏர்போர்ட்டில் இறக்கிவிட்ட பிரணவ் யஷ்வினை தேடினான் எங்கு தேடியும் யஷ்வின் கிடைக்காததால் யஷ்வினாலும் ரித்திகாவை தடுக்க முடியாது என்று நினைத்து குழந்தைகளையும் ரித்திகாவையும் இங்கிருந்து போகவிடக் கூடாது என்று மனதுக்குள் நினைத்தான் ஆனால் பிரணவால் எதுவும் செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில் இருந்தான் யஷ்வின் வராததால் கனத்த மனதுடன் அவர்களை வழி அனுப்பிவிட்டு கிளம்பினான் விமானத்துக்கு சிறிது நேரம் இருக்கும் போது தீபாலி ரித்திகாவுக்கு போன் செய்தாள் ரித்திகா தான் செய்த ஃப்ராடு வேலையை கண்டுபிடித்து அமெரிக்கா செல்வதை நிறுத்தி விடுவாளோ என்ற பயம் தீபாலிக்கு ரித்திகா உனக்கு நம்ம டீல் ஞாபகம் இருக்கா ஏர்போர்ட்டுக்கு கிளம்பிட்டியா இல்லையா என்று தீபாலி மிரட்டலாக கேட்டாள் எல்லாரும் ஒன்ன மாதிரிதான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்காத நான் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்துவேன்னு உனக்கே தெரியும் நான் இப்போ ஏர்போர்ட்லதான் இருக்க என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தாள் ரித்திகா அதை கேட்ட தீபாலி அப்பாடா என்று விட்டு சந்தோஷமாக இந்துவிடம் ஓடி வந்தாள் சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த இந்துலேகாவின் கைகளை பிடித்து கொண்டு டான்ஸ் ஆடினாள் தீபாலியின் மகிழ்ச்சியை கண்டு ஆச்சரியப்பட்ட இந்து என்னாச்சு குட்டி எதுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க என்று கேட்டார் மம்மி இன்னைக்கு அந்த ரித்திகா இந்த நாட்டை விட்டே போறா இனி யஷ்வின் எனக்கு மட்டும்தான் என்றாள் எப்படி இதெல்லாம் நடந்தது என்று தெரியவில்லை என்றாலும் ரித்திகா இங்கிருந்து சென்றதை அறிந்த இந்துவுக்கு படு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது பிளைட் அறிவிப்பு வந்ததும் குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றாள் ரித்திகா இதற்கிடையில் அவளுக்கு ஆகாஷிடம் இருந்து போன் வர இந்த நேரத்தில் ஏன் கூப்பிடுகிறான் என்று யோசித்து அழைப்பு எடுத்தாள் ரித்திகா ஆகாஷ் உடனே ரித்திகா 
நேத்தே உனக்கு கால் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் ஆனா மறந்துட்டேன் அந்த தீபாவளி ஏதோ பிளான் பண்றா என்ன வச்சு டூப்ளிகேட் வலையில் செய்ய சொன்னா அத வச்சு என்ன செய்யறான்னு தெரியல இந்த விஷயம் உனக்கு யூஸ் ஆகும்னு தான் சொன்ன என்றான் அவன் சொன்னதை கேட்டு தீபாவளி தன்னை ஏமாற்றியது தெரிய வர அதான பார்த்த இவளாவது திருந்துறதாவது அதான் கிளம்பிட்டேனா இல்லையான்னு கால் பண்ணாளா என்று நினைத்து கொண்ட ரித்திகா ஓகே ஆகாஷ் நான் மறுபடியும் கூப்பிடுறேன் என்று போனை வைத்தாள் ரித்திகா தீபாவளி செய்த ஃப்ராடு வேலையை நினைத்து கோபப்பட்டாள் ஆனால் அவளால் இப்போது எதுவும் செய்ய முடியாது என்பதால் அதை பற்றி யோசிக்கவில்லை இரு குழந்தைகளும் சோகமாக இருக்க வெகு நேரமாகியும் பேரு பயணிகள் யாரும் உள்ளே வராததால் ரித்திகாவுக்கு ஏதோ சரியில்லை என்று தோன்ற குழந்தைகளும் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தனர் அவர்களில் மூன்று பேரை தவிர வேறு யாரும் விமானத்தில் இல்லாததை கவனித்தனர் அம்மா இந்த பிளைட்ல நாம மூணு பேர் மட்டும்தான் அமெரிக்கா போறோமா என்று கேட்டான் விஜய் ரித்திகாவுக்கு குழப்பமாக இருக்க ஏன் யாரையும் காணும் என்று யோசித்துக் கொண்டே இல்ல விஜய் எல்லாரும் வருவாங்க என்றாள் இல்ல மம்மி நம்மள தவிர யாருமே இல்ல என்று அஜய் திரும்பி பார்த்தான் நான்கு வரிசைகளுக்கு பின்னால் அமர்ந்திருந்தவனின் தலை மட்டும் தெரிந்தது அம்மா வேற யாரோ பின்னாடி இருக்காங்க என்று அவன் சொன்னவுடன் ரித்திகா திரும்பி பார்த்தாள் ஒருவேளை அவன் நமக்கு முன்னால் வந்து அமர்ந்திருப்பானோ என நினைத்தவள் ரொம்ப கத்தாதீங்க உட்காருங்க என்று இருவரையும் அமைதியாக இருக்க சொன்னாள் குழந்தைகள் இருக்கையில் அமைதியாக இருந்தனர் வெகு நேரமாக வேறு யாரும் விமானத்தில் ஏறாமல் இருக்க விமானத்தில் கூட எந்த சலனமும் இல்லாததால் ரித்திகா தன் இடத்தில் இருந்து எழுந்து ஏர் ஹோஸ்டஸை அழைத்து இந்த பிளைட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளமா இல்ல பிளைட் கேன்சல் ஆயிடுச்சா என்று கேட்டாள் ஏர் ஹோஸ்டஸ் சிரித்துக் கொண்டே இல்ல மேடம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு என்றாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து பேரு பயணிகள் யாரும் விமானத்தில் ஏறாததால் ரித்திகா எழுந்து ஏர் ஹோஸ்டஸை அழைத்து விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டதா என்று கேட்டாள் பின்னால் இருந்து ஒரு கம்பீரமான குரல் இல்லையே இந்த பிளைட் கேன்சல் எல்லாம் ஆகல நீ எங்க போக ஆசைப்படுறியோ அங்க போகும் என்றது இந்த குரல் பழகியது போல் இருக்க அந்த குரல் ஒழித்த திசையில் மூவரும் திரும்பி பார்த்தனர் பின்னிருக்கையில் அமர்ந்திருந்த யஷ்வின் அவர்களை நோக்கி வர அவனை கண்டவுடன் குழந்தைகள் இருவரும் மகிழ்ச்சியுடன் அப்பா என்று ஓடி வந்து அவனை கட்டி கொண்டனர் ரித்திகா கோபமாக அவனை பார்த்து உங்கள யஷ்வின் அவள் முன் வந்து நானேதான் பேபி என்றான் விஜய் மகிழ்ச்சியில் ரித்திகாவை பார்த்து வா மம்மி நீங்க உண்மையாவே எங்களுக்கு சர்பிரைஸ் கொடுத்துட்டீங்க தேங்க்யூ மம்மி என்றான் யஷ்வின் ரித்திகாவிடம் யஷ்வினுக்கு பிடிச்ச எதையும் அவ அனுமதி இல்லாம அவ்வளவு சீக்கிரத்துல எடுத்துட்டு போயிடலான்னு நினைச்சிடாத ரித்து பேபி நீ எங்க வேணும்னா போ அமெரிக்கா லண்டன் பாரிஸ் இந்த பிளைட் எங்க வேணும்னாலும் போகும் ஆனா நீ எங்க போனாலும் நானும் அங்க வருவேன் என் குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து என்னை யாராலையும் பிரிக்க முடியாது என்றான் ரித்திகா கோபமாக பல்லை கடித்து கொண்டு இந்த நேரத்துல எப்படி இங்க வந்தீங்க என்றாள் பைத்தியக்காரத்தனமா கேள்வி கேட்காத பேபி நீ இந்த நாட்டை விட்டு போகணும்னு முடிவு செஞ்ச பிறகும் நான் ஏன் என் செல்வாக்கு பயன்படுத்த கூடாது பணம் இருந்தா போதும் எதை வேணும்னாலும் செய்யலாம் அதோட இந்த பிளைட்ல தான் நீ போறேன்னு நீ சொல்லி தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல அவனுடைய பிடிவாதத்தை ரித்திகா நன்றாகவே புரிந்து கொண்டாள் விமானத்தை விலைக்கு வாங்க கூடியவ உலகத்துல எந்த மூளைக்கு போனாலும் இவன் நம்மள விட மாட்டான் என்று நினைத்தாள் ரித்திகாவின் எண்ணத்தை புரிந்து கொண்ட யஷ்வின் அவளிடம் சகஜமாக பேச முற்பட்டான் இதோ பார் ரித்திகா எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கூட குடுக்காம இப்படி குழந்தைங்களை என் கிட்ட இருந்து பிரிச்சு கொண்டு போறது என்ன நியாயம் பிளீஸ் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடு என்றான் யஷ்வின் ரித்திகா அவனை ஒரு முறை பார்த்து விட்டு எனக்கும் உங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல நீங்க எங்க லைஃப்ல இருந்து விலகி இருந்தா நல்லது என்றாள் யஷ்வின் அவள் வார்த்தையில் கோபம் கொள்ளாமல் 
ரித்திகா நீ பசங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறியோ அதே அளவுக்கு நானும் அவங்களை நேசிக்கிறேன் அவங்க லைஃப்ல நான் இம்பார்ட்டன்ட் என் லைஃப்ல அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க இல்லாம நான் இல்லைன்னு உனக்கு எப்பதான் புரிய போகுது என்றான் யஷ்வின் யஷ்வின் எவ்வளவு உண்மையாக அவன் உணர்வுகளை அவளுக்கு புரிய வைக்க முயன்றாலும் அது எல்லாம் பொய்யாகவே தோன்றியது ரித்திகாவுக்கு அவனை ஏளனமாக பார்த்தாள் விஜய் மற்றும் அஜய் இருவரும் அவர்கள் வாக்குவாதம் செய்வதை பார்த்து இருவரும் ஏதோ முடிவு செய்தது போல் அம்மா அப்பா நாங்க ஒன்னு சொல்லணும் என்றனர் ரித்திகா யஷ்வின் இருவரும் குழந்தையை பார்த்தார்கள் அம்மா அப்பா நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்களுக்கு வேணும் நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போடுறதால நானும் விஜயும் சேர்ந்து ஒரு முடிவெடுத்திருக்கோம் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்றான் அஜய் அதை கேட்ட ரித்திகா ஆச்சரியத்துடன் அவர்களை பார்த்தாள் தன் குழந்தைகளின் புத்திசாலித்தனத்தின் மீதான நம்பிக்கை அவளை ஒரு கணம் பயமுறுத்தியது உடனே விஜய் ஆமா மம்மி இனி எங்களுக்காக நீங்க தினமும் அப்பா கூட சண்டை போட வேண்டாம் ஏன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு முடிவெடுத்துட்டோம் அஜய் அப்பா கூட இருக்க போறான் உங்க கூட இருக்கிற முடிவு செஞ்சிருக்கோம் அப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்க வேண்டிய அவசியம் அல்ல நீங்க ஒன்னா இருக்க முடிவு செய்யற வரைக்கும் நாங்களும் பிரிஞ்சே இருக்கோம் என்றான் குழந்தையின் வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தையை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த ரித்திகா உடனே இருவரையும் கோபமாக பார்த்து அஜய் விஜய் உங்களுக்கு யார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச சொல்லி தராங்க இது எல்லாம் இவ சொல்லி கொடுத்ததா என்று யஷ்வினை சந்தேகமாக பார்த்து கேட்டாள் இல்ல மம்மி அப்பாக்கு இது ஒன்னும் தெரியாது நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்களுக்காக சண்டை போடுறத பார்த்து நாங்களே தான் இதை சொன்னோம் என்றான் அஜய் அதை கேட்ட ரித்திகா நீங்க இப்படி பைத்தியக்காரத்தனமா பேசுறத நிறுத்துங்க நீங்க சொல்றதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏன் கூட தான் இருக்கணும் என் கூட வாங்க என்று அவர்களின் கைகளை பிடிக்க போனாள் அஜய் ரித்திகா சொல்வதை கேட்காமல் உடனே சென்று யஷ்வின் பின்னால் நின்றான் ரித்திகாவை நிறுத்திய யஷ்வின் ரித்திகா நீ அவங்கள கம்பல் பண்ண முடியாது குழந்தைங்களோட விருப்பம் இதுதானா நான் இதை ஏத்துக்கிற என்றான் ஏன் குழந்தைங்களை பிரிக்க நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் என்று கோபமாக சொன்ன ரித்திகா அஜய் இந்த பக்கம் வா என்று அழைத்தாள் வேண்டாம் மம்மி நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ற வரைக்கும் நாங்க பிரிஞ்சிருப்போம் என்றான் உறுதியாக அதனால் ரித்திகாவினால் எதுவும் பேச முடியவில்லை யஷ்வின் அஜயை பார்த்து உண்மையா என் கூட இருக்க ஆசைப்படுறியா என்று கேட்டான் அஜய் தலையை அசைத்து ஆம் என்றான் யஷ்வின் விஜயை அருகில் அழைத்து அம்மா கூட இருக்க போறியா விஜய் என்று கேட்டான் விஜய் ரித்திகாவை பார்த்துவிட்டு அவள் அருகில் சென்று ரித்திகாவின் கால்களை சுற்றி கட்டி கொண்டு ஆமா என்றான் யஷ்வினுக்கு கூட பிள்ளைகள் இருவரும் ஒரே இடத்தில் இருக்காமல் இருப்பது கஷ்டமாக இருந்தது சில நாட்கள் இப்படியே இருந்தாலாவது ரித்திகா மாறுகிறாளா என்று பார்க்கலாம் என்று நினைத்தவன் சரி உங்க விருப்பம் போலவே செய்யலாம் என்ற யஷ்வின் விஜய் நெற்றியல் முத்தமிட்டு அஜயை தூக்கி கொண்டான் ரித்திகா இதையெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்ல நினைத்தாள் ஆனால் இப்போது அவள் பேச்சு அங்கு எடுபடாது என்பதை உணர்ந்து அஜயை வருத்தத்துடன் பார்த்து அஜய் பிளீஸ் இப்படி பண்ணாத என்றாள் ஆனால் அஜய் எதுவும் பேசாமல் யஷ்வின் தோளில் தலை வைத்து படுத்துக் கொண்டு விஜயை பார்த்தான் யஷ்வின் அங்கிருந்து கிளம்பினான் விஜய் அஜய் சீக்கிரம் நீங்க ஒன்னா இருக்கணும் அஜய் பத்தி கவலைப்படாத விஜய் அவனை நல்லபடியா நான் வளர்ப்பேன் ஒரு நாள் நாம எல்லாரும் சேர்ந்திருப்போம்னு நம்புற என்று கூறியவன் ரித்திகாவை ஒரு பார்வை பார்த்தான் அவளுக்கு அந்த பார்வையில் ஒன்றும் புரியவில்லை என்று உணர்ந்தவன் அங்கிருந்து வெளியேறினான் ஒவ்வொரு அடியாக அஜய் விலகி செல்வதை கண்டு ரித்திகாவின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிவதை தவிர்க்க முடியவில்லை மெல்ல அவள் கண்முன்னே இருவரும் மறைந்தனர் ரித்திகா திரும்பி வந்ததை அறிந்ததும் சந்தோஷத்துடன் பிரணு வீட்டிற்கு வந்தான் என்ன நடந்தது ரித்திகா ஏன் போகல என்று கவலையுடன் கேட்டான் சோஃபாவில் தனியாக அமர்ந்திருந்த விஜயை பார்த்து அஜய் எங்க தூங்குறானா என்று வீட்டை சுற்றி பார்த்தான் ரித்திகா காஃபி கொண்டு வந்து அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு யஷ்வின் பிளைட் ஏறியது என நடந்த அனைத்தையும் பிரணவிடம் சொன்னாள் எல்லாவற்றையும் கேட்ட பிரணவுக்கு உள்ளுக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது குழந்தைகள் யஷ்வினிடம் இருந்தால் ரித்திகா தனிமையில் இருப்பாள் அந்த நேரத்தில் ரித்திகாவை நெருங்கி அவளை சம்மதிக்க வைத்து திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்தான் ரித்திகாவிடம் யஷ்வினை பற்றி கோபமாக பேசிய பிரணவ் 
பணம் இருக்க திமிர்ல தான் இதையெல்லாம் பண்றாரு இப்ப அதான் நிரூபிச்சிருக்காரு என்றான் ரித்திகா அதற்கு மேல் எதுவும் பேசாமல் விஜயை அழைத்து கொண்டு நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க போறேன் பிரணவ் நீ போகும்போது கதவை லாக் பண்ணிட்டு போ என்று பெட்ரூமிற்கு சென்றாள் அங்கிருந்து கிளம்ப பிரணவுக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது ஆனால் ரித்திகா திரும்பி வந்துவிட்ட மகிழ்ச்சியில் கூடிய சீக்கிரம் ரித்திகாவ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் என்று எண்ணினான் தீபாளி சந்தோஷத்தில் இருந்தாள் தீபாளியும் இந்துலேக்காவும் டீ குடித்துக் கொண்டிருந்தனர் தீபாளி முகத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்க சந்தோஷமாக டீயை குடித்துக் கொண்டிருக்க அந்த ரித்திகா இன்னைக்கு அமெரிக்கா போயிட்டா மம்மி எனக்கும் யஷ்வினுக்கும் நடுவுல எந்த தடையும் இல்ல நான் போய் யஷ்வினை மீட் பண்ற என்றால் நிதானமாக சூப்பர் தீபாளி அந்த ரித்திகாவுக்கு டூப்ளிகேட் வலையில கொடுத்து இங்கிருந்த அனுப்புனதுல எனக்கு செம்ம சந்தோஷம் என்று இந்துவும் தீபாளியும் சத்தமாக சிரித்துக் கொண்டிருந்தனர் பெட்டியில் இருந்த வளையல் சிதறி வந்து தீபாளி கால்களை தொட்டு நின்றது அதை பார்த்த தீபாளி கண்கள் ஆச்சரியத்தில் விரிய இருவரும் நிமிர்ந்து பார்த்தனர் சிவந்த கண்களுடன் ரித்திகா கோபமாக அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்ததை கண்டு இருவரும் திடுக்கிட்டு எழுந்து நின்றனர் ரித்திகா அவர்களை நெருங்கி வர தீபாளி அவளை பார்க்க முடியாமல் தலையை குனிந்து அங்கும் இங்கும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரித்திகா தீபாளியை நெருங்கி வந்து அவளின் கண்களை நேராக பார்த்து நீ திருந்தவே இல்ல எத்தனை முறை உனக்கு திருந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் நீ திருந்தவே மாட்டியா என்ன பண்றது பழி வாங்குற புத்தி ரத்தத்திலேயே ஊறி இருக்கு உன்னை பத்தி தெரிஞ்சு உன்னை நம்பினது என்னோட தப்புதான் என்றாள் தீபாளி தான் செய்த திருட்டுத்தனத்தை ரித்திகா கண்டுபிடித்ததில் பயந்து போய் ஒரு வார்த்தை கூட வாய் திறக்கவில்லை ரித்திகா பேசியதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த இந்துலேக்காவிற்கு கோபமாக வந்தது ரித்திகா ஓவரா பேசுற எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா ஏ வீட்டுக்கு வந்து ஏன் மகள ஏன் முன்னாடி இப்படி எல்லாம் பேசுவ என்றார் ரித்திகா மெதுவாக இந்துலேக்காவிடம் திரும்பி பாம்போட வயிற்றுல இருந்து பாம்பு தான் பிறக்கும் உண்மைய சொல்லணும்னா உன் பொண்ணு மேல எந்த தப்பும் இல்ல எல்லாமே ஓன் தப்பு தான் உன் வாழ்நாள் முழுக்க நீ என்ன செஞ்சியோ அதுதான் உன் பொண்ணும் செய்யறா பெரிய வித்தியாசம் ஒன்னும் இல்ல என்றாள் அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட இந்து ஏய் ரித்திகா என்று கத்த ஆரம்பித்தார் உன் மிரட்டலுக்கு பயப்படுறவன் நான் இல்ல தேவையில்லாம கத்தாத என்று அவரை நிறுத்தினாள் ரித்திகா அதோடு ரித்திகாவை முறைத்தபடி எதுவும் பேசாமல் நின்று கொண்டார் இந்து லேக்கா ரித்திகா தீபாளியை எச்சரித்தாள் உன் திருட்டு புத்தியால உனக்கு கிடைச்ச நல்ல சான்ஸ மிஸ் பண்ணிட்ட என்ன சொன்ன நீ யஷ்வின மனசார லவ் பண்றேன்னு சொன்னல இப்போ சொல்ற உன்னால உண்மையா யாரையும் லவ் பண்ண முடியாது லவ்ங்கிற பேர்ல ஏமாத்த மட்டும்தான் முடியும் என்றாள் ரித்திகா நீ ரொம்ப பேசுற எங்க நின்னு யார்கிட்ட பேசுறன்னு யோசிச்சு பேசு நான் நினைச்சா இங்க இருந்து நீ உயிரோட வெளியே போக முடியாது என்று ரித்திகாவை மிரட்டினார் இந்து லேக்கா அதை கேட்டு சிரித்த ரித்திகா இங்கேயே இருக்க உன்னால என்ன முடியுமோ அதை செய் பாக்கலாம் உன்னாலையும் உன் பொன்னாலையும் என்ன ஒன்னும் பண்ண முடியாது இப்படி மிரட்டுறத முதல்ல நிறுத்து என்றாள் ரித்திகாவின் வார்த்தைகளை கேட்ட இந்து அவளை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தார் கடைசியாக ரித்திகா தீபாளியிடம் வந்து உனக்கு கிடைச்ச கடைசி வாய்ப்ப நீ சரியா பயன்படுத்தி இருக்கணும் இப்ப நான் சொல்றத நல்லா கேளு அந்த யஷ்வின் பத்தி எனக்கு எந்த கவலையும் இல்ல ஆனா அவனை எந்த சூழ்நிலையிலும் உன்னை காதலிக்கவோ கல்யாணம் பண்ணவோ நான் விட மாட்டேன் ஒரு நாள் நீ பண்ணதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அழுவ அப்ப உனக்கான தண்டனையை நான் தருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினாள் இந்துலேக்காவும் தீபாளியும் அவள் போவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ரித்திகா போனவுடன் தீபாளி கோபத்தில் அவள் முன்னால் இருந்த கண்ணாடி மேசையை அடித்து உடைத்தாள் அவ பேசினத கண்டுக்காத தீபாளி நான் இருக்க நான் அவளுக்கு தகுந்த பாட சொல்லி தர என்ற இந்து பக்கத்து அலமாரியில் இருந்த முதலுதவி பெட்டியை எடுத்து வந்து தீபாளி கையில் இருந்த காயத்திற்கு மருந்து போட்டார் ஆனால் இந்த முறை தீபாளி ரித்திகா ஏதாவது செய்து விடுவாளோ யஷ்வின் தன்னை விட்டு விலகி விடுவாரோ என்று பயந்தாள் அலுவலகத்தில் இருந்து வீட்டிற்கு வந்த யஷ்வின் அஜய் அஜய் நான் உனக்கு ஐஸ்கிரீம் கொண்டு வந்திருக்க நீ எங்க இருக்க சீக்கிரம் கீழவா என்று அழைத்தான் வெகு நேரமாகியும் அஜய் கீழே வராததால் யஷ்வின் உடனே வேலையாலை அழைத்து அஜய் எங்க என்று கேட்டான் அவர் பெருமூச்சு விட்டபடி சார் குட்டி பையன் காலையிலிருந்து எதுவும் சாப்பிடல பால் கூட குடிக்கல விளையாட கூட வரல 
என்றார் அப்போது அங்கு வந்த வேலைக்காரியும் சார் குட்டி பையனுக்கு சமாதானம் பண்ணி ஊட்டிவிட நிறைய முயற்சி பண்ணோம் ஆனா அஜய் தம்பி எங்க கிட்ட பேசவே இல்ல ரூம விட்டு வெளியவும் வரல என்று அவர்கள் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டு பயந்த யஸ்வின் அஜய் இப்போ எங்க என்றான் அவரு ரூம்ல இருக்காரு சார் என்று கூற யஸ்வின் அவசரமாக அஜய் ரூமுக்கு சென்று கதவை திறந்தான் அஜய் கட்டிலில் போர்வை போர்த்தியபடி படுத்திருக்க யஷ்வின் அவன் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் அஜய் என்ன பண்ணுது நீ ஏன் காலையில இருந்து ஒன்னும் சாப்பிடாம இருக்க உனக்கு என்ன பிடிக்கும் உனக்கு என்ன வேணும் என்று கேட்டான் அஜய் சோகமாக அப்பா எனக்கு சாப்பிட பிடிக்கல பசிக்கல என்று போர்வைக்குள் இருந்து பதில் சொன்னான் அஜய் அப்படி சொல்லக்கூடாது நீ ஏதாவது சாப்பிடணும் என்றான் யஷ்வின் போர்வையை ஒதுக்கி அவன் தலையில் கை வைத்து பார்த்தான் என்ன அஜய் இப்படி ஜுரம் அடிக்குது ஏன் அப்பா கிட்ட சொல்லல ஒரு போன் பண்ணி சொல்லி இருக்கலாமே அஜய் கண்ணா என்றான் வருத்தமாக மகனுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று தெரிந்த யஷ்வினுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் பதறினான் அஜய் கண்களை மூடியபடி எனக்கு காய்ச்சல்னு தெரிஞ்சா அம்மா என்ன இங்கிருந்து கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும்பா அப்புறம் அம்மா உங்க கூட இருக்க சம்மதிக்க மாட்டாங்க என்றான் அந்த வார்த்தையை கேட்ட யஷ்வின் மனம் நெகிழ்ந்து போனது குழந்தைங்க இந்த விஷயத்துல உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப வேதனைப்படுறாங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் சீக்கிரம் சேரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இந்த பிரச்சனைக்கு சீக்கிரம் ஒரு முடிவு கட்டணும் என்று முடிவெடுத்தான் பின் உடனே டாக்டரை அழைத்து அவசரமாக வர சொல்லிவிட்டு அறையை விட்டு வெளியே வந்து அங்கிருந்த வேலையாட்களை பார்த்து குழந்தைக்கு காலையில இருந்து உடம்பு சரியில்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க அவனை கவனிக்காம என்று அவர்கள் மீது கோபத்தை காட்டினான் அனைவரும் தலை குனிந்து அமைதியாக இருந்தனர் யஷ்வின் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் மற்றும் துணி கொண்டு வர சொல்லி அஜய் நெற்றியில் ஒற்றி எடுத்தான் அஜய் சுய நினைவு இல்லாமல் ஜுரத்தில் முணங்க யஷ்வின் வாழ்க்கையில் இதுவரை அனுபவிக்காத பயத்தை அந்த நிமிடம் உணர்ந்தான் அஜயின் தந்தையாய் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு அஜய்க்கு காய்ச்சல் வந்ததில் யஷ்வின் பயத்தில் டென்ஷன் ஆனான் டாக்டர் வந்து அஜயை பரிசோதித்தார் டாக்டர் அஜய் எப்படி இருக்கான் திடீர்னு ஏன் காய்ச்சல் வந்தது வைரஸ் காய்ச்சலா என யஷ்வின் அவசர அவசரமாக கேள்வி மேல் கேள்வியாக கேட்க ஆரம்பித்தான் டாக்டர் யஷ்வினை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டே மிஸ்டர் யஷ்வின் இது சாதாரண காய்ச்சல் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல மருந்து எழுதி கொடுத்திருக்க அத குடுங்க காய்ச்சல் குறையும் என்றார் தேங்க்யூ டாக்டர் என்றான் யஷ்வின் மிஸ்டர் யஷ்வின் உடம்போட காய்ச்சல மாத்திர போட்டு குறைக்கலாம் மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது கஷ்டம் என்றார் டாக்டர் என்ன சொல்றீங்க டாக்டர் என்றான் யஷ்வின் புரியாமல் பையனுக்கு மன உளைச்சல் அதிகமா இருக்கு என்ன காரணம்னு தெரியல அது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு சீக்கிரம் சரி செய்ய பாருங்க அப்பதான் பையன் உடம்பு முழுசா சரியாகும் இல்லைன்னா பிரச்சனை இன்னும் அதிகம் ஆயிடும் என்றார் யஷ்வின் அஜயை பார்த்துவிட்டு சரி டாக்டர் என்றான் சரி ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா என்ன கூப்பிடுங்க யஷ்வின் என்று சொல்லிவிட்டு டாக்டர் வெளியே சென்றவர் மீண்டும் திரும்பி அவனிடம் வந்து இந்த நேரத்துல குழந்தை அவங்க அம்மா கூட இருக்கிறது நல்லது அம்மா கூட இருந்தா அங்க டாக்டருக்கு வேலை இல்லாம போகும் அதோட குழந்தையோட பாதி உடம்பு தானா சரியாயிடும் என்று விட்டு போனார் டாக்டர் அவர் சென்றதும் அஜயின் தலையை வருடி கொண்டு என்ன செய்வது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் யஷ்வின் சிறிது நேரம் கழித்து ஏதோ முடிவெடுத்தவன் போல் தன் கைபேசியை எடுத்து ரித்திகாவை அழைத்தான் விஜயுடன் படுத்திருந்த ரித்திகா தூக்கம் வராமல் அஜய் பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் இன்று அஜய் அருகில் இல்லை அவளுக்கு ஏதோ சரியில்லாதது போன்று தோன்றியது விஜயும் அஜயை மிஸ் பண்ணினான் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்காததால் அன்று முழுவதும் விஜய் அமைதியாக இருந்தான் அம்மா நான் அண்ணனை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் அவனும் என்ன மிஸ் பண்ணுவான்ல என்று கேட்டான் விஜய் ரித்திகா தன் சிந்தனையில் இருந்து வெளியே வந்து விஜயை பார்த்து அவன் தலையை அன்பாக வருடி விட்டாள் ஐ டூ மிஸ் அஜய் என்றாள் அம்மா எப்ப அண்ணன் அம்மா கிட்ட வருவான் அண்ணா இல்லாம இருக்க எனக்கு பிடிக்கல என்று விஜய் அழ அவனை அனைத்து தட்டி கொடுத்தாள் ரித்திகா குழந்தைகள் இருவரும் பிரிந்து உள்ளுக்குள் தவிப்பதை புரிந்து கொண்டாள் அதே நேரம் ரித்திகாவின் மொபைல் ஒழிக்க 
போனை எடுத்து காலர் ஐடியை பார்த்தாள் யஷ்வின் அழைப்பதை பார்த்து கோபம் அடைந்த ரித்திகா அழைப்பை எடுக்காமல் போனை ஓரமாக வைத்தாள் ஆனாலும் மீண்டும் போன் வர விஜய் அம்மா போன் எடுங்க அஜய் கூட போன் பண்ணலாம் என்றான் ரித்திகாவுக்கு அஜயாக இருக்குமோ என்று தோன்ற மீண்டும் அழைப்பு வர ரித்திகா போனை அட்டன் செய்து விஜயிடம் கொடுத்தாள் விஜய் அழைப்பை எடுத்து ஹலோ என்றதும் மறுபுறம் யஷ்வின் பேசினான் விஜய் மம்மி எங்க அம்மா கிட்ட போன கூட அம்மா கிட்ட அவசரமா பேசணும் என்றான் யஷ்வின் யஷ்வின் குரலில் இருந்த பதற்றத்தை உணர்ந்த விஜய் தன் அருகில் இருந்த ரித்திகாவிடம் போனை கொடுத்து அம்மா பேசுங்க என்றான் ரித்திகா போனை கட் செய்ய பார்க்க போனில் பேசிய யஷ்வின் ரித்திகா கால் கட் பண்ணாத நான் உங்ககிட்ட அஜய் பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்று அவசரமாக கூறினான் அஜய் பெயரை கேட்டதும் பேசாமல் போனை காதுக்கு அருகில் வைத்துக் கொண்டாள் ரித்திகா போன் கட் ஆகாமல் இருப்பதை பார்த்து ரித்திகா லைனில் இருப்பதை புரிந்து கொண்டான் யஷ்வின் அஜய்க்கு உடம்பு சரியில்ல உங்களை பத்தி கவலைப்பட்டு உங்களை பார்க்காம உடம்ப கெடுத்துக்கிறான் நீ இங்க வந்து தங்குறது நல்லதுன்னு டாக்டர் சொன்னாரு இந்த நேரத்துல அவன் பக்கத்துல நான் இருந்தாலும் அஜய்க்கு இப்போ நீ தான் தேவை அஜய் கூட்டிக்கிட்டு நான் அங்க வர முடியாது நீங்க சீக்கிரம் கிளம்பி வா என்றான் அஜய் உடல்நிலை சரியில்லை என்று கேள்விப்பட்டவுடன் ரித்திகா படுக்கையில் இருந்து கீழே இறங்கி உடனே வர என்றாள் அதை கேட்ட விஜய் மம்மி நானும் வர என்றான் அந்த நேரத்தில் விஜயை தனியாக விட்டு செல்ல முடியாது என்பதால் அவனையும் யஷ்வின் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றாள் ரித்திகா யஷ்வின் வீட்டுக்கு போனதும் அஜயை பார்க்க அம்மா அம்மா என்று கண்களை மூடி முணுமுணுத்தான் அஜய் அந்த நிலையில் ரித்திகாவால் அவனை அப்படி பார்க்க முடியவில்லை உடனே அவன் பக்கத்தில் சென்று அமர்ந்து அஜய் தலையை தன் மடியில் எடுத்து வைத்து அன்பாக முத்தமிட்டாள் அஜய் அம்மா வந்திருக்க கண்ண திறந்து பாரு உனக்காக அம்மா வந்திருக்க என்றாள் ரித்திகாவின் வார்த்தைகள் காதில் விழ அஜய் பாதி கண் திறந்து ரித்திகாவை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் கண்களை மூடிக்கொண்டான் மெதுவாக அவனது முணுமுணுப்பு குறைந்து நிம்மதியாக தூங்கினான் அதை பார்த்ததும் அதுவரை டென்ஷனாக இருந்த யஷ்வின் கொஞ்சம் நிதானமாக மூச்சு விட்டான் அப்பா எப்போ அஜய்க்கு காய்ச்சல் குறையும் என விஜய் யஷ்வின் மடியில் அமர்ந்தபடி கேட்டான் கொஞ்ச நேரத்துல சரியாயிடுவான் விஜய் நாளைக்கு காலையில ஓ அண்ணன் நல்லா ஆயிடுவான் அப்புறம் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விளையாடுங்க சரி ஏற்கனவே ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு ஒரு ரூமுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடு அம்மா கிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும் என்றான் <laughs> கோபமாக இருந்த ரித்திகா அஜயின் இந்த நிலைக்கு யஷ்வின் தான் இருக்க காரணம் என்று நினைத்தாள் ரித்திகா அவனை பின்தொடர்ந்தாள் இருவரும் ஹாலில் எதிரெதிரே அமர்ந்தனர் ரித்திகா நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேக்குற ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீ என் பேச்ச கேட்டுட்டு பேசு என்று யஷ்வின் பேச ஆரம்பிக்கும் போதே ரித்திகா அவனை திட்டுவதற்காக வாய் திறக்க அவன் சொன்னதை கேட்டு அவள் அமைதியாக இருந்தாள் ரித்திகா பதில் சொல்லாமல் அவனையே சீரியஸாக பார்த்தாள் போது ரித்திகா இந்த நாடகத்தை இதோட நிறுத்திடலாம் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கட்டி ஆகணும் இல்லைன்னா நம்ம பிரச்சனையால நம்ம குழந்தைங்க தான் கஷ்டப்படுவாங்க இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு தான் இருக்கு என்றான் யஷ்வின் அதை கேட்ட ரித்திகா கோபத்தை மறந்து அவன் என்ன சொல்ல போகிறான் என்று சந்தேகமாக பார்த்தாள் ரித்திகா எனக்கு தெரியும் உனக்கு என்ன பிடிக்காதுன்னு அதே மாதிரி உனக்கு என்ன பத்தி முழுசா தெரியாததுதான் நமக்குள்ள இப்படி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வர காரணம் நான் நினைக்கிறேன் என்று யஷ்வின் நிறுத்தினான் ஓ அப்படியா என்று ரித்திகா அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஆமா நாம எல்லாரும் பத்து நாள் இங்க ஒன்னா இருக்கலாம் ஜஸ்ட் டென் டேஸ் இந்த பத்து நாள்ல உனக்கு என்ன புரிஞ்சுக்க டைம் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இந்த உறவை இனி தொடரலாமா வேண்டாமான்னு நாம முடிவு பண்ணலாம் என்றான் யஷ்வின் அதை கேட்ட ரித்திகா ஏளனமாக சிரித்து விட்டு உறவா அந்த வார்த்தைக்கு கூட இங்க இடம் இல்ல என்றாள் பிளீஸ் ரித்திகா நீ மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிடாத 
நான் நம்ம குழந்தைங்களுக்காகவோ உனக்காகவோ என்னால முடிஞ்ச அளவு எல்லாத்தையும் முயற்சி பண்றேன் இந்த பத்து நாளுக்கு அப்புறமும் உன்னால என் கூட இருக்க முடியாதுன்னா நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேக்குற ஆனா இந்த பத்து நாள்ல ரெண்டு பேரும் முழு மனசோட முயற்சி பண்ணணும் நீயும் குழந்தைங்களுக்காக இதை ஒத்துக்கோ ரித்திகா என்றான் யஷ்வின் அவன் வார்த்தைகளை கேட்ட ரித்திகா சிந்தனையில் ஆழ்ந்தாள் அவன் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் நான் மாட்ட மாட்டேன் அதனால பத்து நாள் பொறுத்துக்கிட்டா இவர்கிட்ட இருந்து நிரந்தரமா தப்பிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம தீபாவளிக்கும் நல்ல பாடம் கத்துக் கொடுக்க இது நல்ல வாய்ப்பு தான் இன்னும் பத்து நாள்ல எதுவும் மாறாது அதனால எப்படியும் எனக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்று நினைத்து கொண்டிருந்தாள் ரித்திகா அமைதியாக இருந்ததால் யஷ்வின் மீண்டும் பேசினான் சொல்ல ரித்திகா நம்ம குழந்தைங்க நல்லதுக்காக பத்து நாள் ஒத்துக்க முடியாதா என்றான் யஷ்வின் ரித்திகா கண்களை உயர்த்தி அவனை பார்த்து சரி நான் ஒத்துக்கிற இந்த பத்து நாள்ல எனக்கும் என் பசங்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் தெரியலன்னா நீங்க எங்களை விட்டு நிரந்தரமா விலகி போயிடணும் இன்னொரு விஷயம் பசங்களுக்கு இந்த ஒப்பந்தம் பத்தி தெரியவே கூடாது என்று சொன்னாள் ரத்திகா சம்மதித்ததும் சரி ரத்திகா நான் இந்த விஷயத்த பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட தெரியப்படுத்த மாட்டேன் என்று மகிழ்ச்சியுடன் கூறினான் யஷ்வின் இந்த பத்து நாட்களில் தன் அன்பையும் அவர்கள் மேல் தான் கொண்ட நேசத்தையும் அவர்களுக்கு புரிய வைத்து ரித்திகாவை தன்னை காதலிக்க வைத்து ஒரே குடும்பமாக வாழ்வோம் என யஷ்வின் மிகவும் நம்பிக்கையுடன் இருந்தான் இந்த நிமிஷத்துல இருந்து நம்ம ஒப்பந்தம் தொடங்குது என்றான் யஷ்வின் ரித்திகா எழுந்து ஓகே சொல்லிவிட்டு அஜய் அறைக்குள் சென்றாள் அவள் பின்னால் யஷ்வினும் உள்ளே சென்றான் அஜய் கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த இரு வேலைக்காரர்களை பார்த்தான் யஷ்வின் சார் குட்டி பையன் நல்ல தூங்குறான் நான் இன்னைக்கு இங்கேயே இருந்து குட்டி பையனை கவனமா பாத்துக்கிற நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க என்றார் பணியாளர் இல்ல நீங்க போங்க நான் அஜய் கூட இருக்க என்றாள் ரித்திகா இல்ல ரித்திகா அவங்க பாத்துப்பாங்க அது மட்டுமல்ல இந்த பெட் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் பெரியவங்க படுக்க முடியாது நீ என் கூட வா நான் ரூம் காட்டுற என யஷ்வின் முன்னேறினான் ரித்திகா அவனை பின்தொடர்ந்து படிக்கட்டுகளில் ஏறினாள் யஷ்வின் பெட்ரூம் கதவை திறந்து உள்ள போ என்றான் ரித்திகா அந்த அறைக்குள் சென்றாள் அந்த அறை பைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் அறையை விட ஆடம்பரமாகவும் பெரிதாகவும் இருந்தது அலமாரி முதல் அறையில் உள்ள விளக்குகள் வரை அனைத்தும் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ரித்திகா அறையை சுற்றி பார்த்துவிட்டு என் ஒரு ஆளுக்கு ஏ இவ்வளவு பெரிய ரூம் குழந்தைங்களையும் இங்க கூட்டிட்டு வந்தா நல்லா இருக்கும் என்று ரித்திகா யோசித்துக் கொண்டிருக்க யஷ்வின் அவள் பின்னாலேயே அறைக்குள் வந்தான் இது உன் சொந்த வீடுன்னு நினைச்சுக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு வாட்சை கழட்டி டேபிளில் வைத்தான் தான் அணிந்திருந்த கோட்டை கழட்டி அவள் அருகில் இருந்த சோஃபாவில் எரிந்தான் அதை பார்த்த ரித்திகா ஏ எப்படி செய்யறான் என்று யோசித்துக் கொண்டே நீங்களோ இங்கதான் தூங்க போறியா என்று கேட்டாள் யஷ்வின் அவளை வினோதமாக பார்த்து ஆமா என் பெட்ரூம்ல தானே நான் தூங்க முடியும் அதுக்கு தானே இந்த ரூம் என்றான் அவன் ரித்திகா உடனே வெளியே செல்ல அட்டிங் கொய்யால நீ இங்க படுத்தா நான் வெளியில சோஃபாலதான் தூங்குவேன் என்றாள் உடனே அவளை தடுத்து நிறுத்திய யஷ்வின் ரித்திகா நாம ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் டீல் பேசணும் இந்த பத்து நாள் ஒரு குடும்பமா ஒன்னா இருக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் எப்படி அவ்வளவு சீக்கிரத்துல எல்லாத்தையும் மறந்து போற நீ என்றான் யஷ்வின் ரித்திகா அவனை நோக்கி விரலை காட்டி புத்திசாலித்தனமா பேசுறதா நினைப்பா நம்ம டீல்ல நாம ஒரே ரூம்ல சேர்ந்து படுக்கணும்னு சொல்லவே இல்லையே என்றாள் ரித்திகா பத்து நாள் கணவன் மனைவியா வாழணும் நீ எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடு அப்பதான் உன்னையும் குழந்தைங்களையும் என்னால நல்லா பாத்துக்க முடியும் அப்பதான் நீயும் நான் வேணும்னு நினைப்ப அது மட்டும் இல்லாம வேற வேற ரூம்ல இருந்தா நாம எப்படி ஒன்னா இருக்க முடியும் நாம தனித்தனியா இருந்தா குழந்தைங்களும் கஷ்டப்படுவாங்க என்றான் யஷ்வின் இது ஒன்னும் அவங்க கஷ்டப்படுவாங்கன்னு இவன் சொல்ற மாதிரி இல்ல இவன் தேவைக்கு சொல்ற மாதிரிதான் இருக்கு மேல மட்டும் கைய வைக்கட்டும் குறுக்கெலும்ப உடச்சிடுற என்று நினைத்த ரித்திகா பதில் சொல்லாமல் இருக்க யஷ்வினே பேசினான் உன்ன நான் எதுக்கும் கம்பல் பண்ண மாட்டேன் நீ இங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம் என்ன நம்ப ரித்திகா என்று யஷ்வின் சொல்ல அவனை சந்தேகமாக பார்த்தாள் ரித்திகா ரித்திகா வெளியே செல்லும் எண்ணத்தை கைவிட்டாள் யஷ்வின் சட்டையை கழட்ட ரித்திகா மீண்டும் குழம்பி அடே இப்ப என்ன பண்ற என்று கண்களை மூடினாள் யாராவது சூட் போட்டுட்டு தூங்குவாங்களா ரித்திகா என்றவன் அவளின் முகபாவத்தை பார்த்து சிரித்துவிட்டு பாத்ரூம் சென்று குளித்துவிட்டு வெளியே வந்தான் 
ரித்திகா ஏற்கனவே கட்டிலில் உறங்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்ட யஷ்வின் உடை அணிந்து அவள் அருகில் படுத்தான் ரித்திகா தன் அருகில் படுத்திருப்பதை இன்னும் நம்ப முடியாதவன் போல அவளையே பார்த்தான் மெல்லிய உடல் கொடி போன்ற உடல் வளைவுகள் என தேவதை போல் ரித்திகா படுத்திருக்க அவனால் அவளிடம் இருந்து கண்களை விளக்கவே முடியவில்லை காற்றில் அவள் அழகான நீண்ட முடிகள் பறந்து யஷ்வின் முகத்தில் பட கண்களை மூடிக்கொண்டு பக்கவாட்டில் உறங்கும் ரித்திகாவை பார்த்த யஷ்வின் ரித்திகா எப்போ என் காதல புரிஞ்சுப்ப என்று நினைத்தான் தன் அவள் தன் அருகில் படுத்திருக்க அவனால் நிம்மதியாக இருக்க கூட முடியவில்லை மனம் அவள் அருகாமையை கேட்க அவனோ அவன் மனதுடன் போராடிக் கொண்டிருந்தான் ரித்திகாவின் அருகில் நெருங்கியவன் அவள் தூக்கம் கலையாமல் அவள் இதழ்களில் மெல்லிய முத்தம் ஒன்றை பதித்தான் அந்த சிறு முத்தம் கூட அவன் உடலில் பல ரசாயன மாற்றங்களை கொடுக்க முதல் முதலில் இப்படி ஒரு புதுவித அவஸ்தையை உணர்ந்தான் அவள் அழகை இமைக்காமல் பார்த்தவனுக்கு தூங்கக்கூட மனம் இல்லை இரவு முழுவதும் ரித்திகாவின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் ரித்திகாவோ நிம்மதியாக தூங்கினாள் ரித்திகா அதிகாலையில் எழுந்துவிட அன்றைய தினம் அவளுக்கு ஒரு புதிய உணர்வை தந்தது யஷ்வின் ஏற்கனவே எழுந்து கீழே சென்றிருந்தான் ரித்திகா எழுந்து உட்கார்ந்து தன் கைபேசியை எடுத்தாள் பிரணவிடம் இருந்து எட்டு மிஸ்டு கால்கள் வந்திருந்தது ஒருவேளை அவன் வீட்டுக்கு வந்திருப்பானோ கதவு பூட்டியிருக்கிறத பார்த்துட்டு எங்க போனேன்னு தெரிஞ்சுக்க போன் பண்ணானோ என்று நினைத்தவள் தான் குழந்தைகளுடன் வெளியே சென்றிருப்பதாகவும் வர கொஞ்ச நாள் ஆகும் என்றும் பிரணவுக்கு மெசேஜ் அனுப்பினாள் பின் ஃப்ரெஷ் ஆகிவிட்டு கீழே சென்றாள் அஜய் விஜய் இருவரும் பள்ளிக்கு ஏற்கனவே தயாராகிவிட்டதை கண்டு ரித்திகா ஆச்சரியப்பட்டாள் அஜய் இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போகாத உடம்பு சரியில்லதானு ரெஸ்ட் எடு என்று அஜய் அருகே சென்று நெற்றியில் கையை வைத்து பார்த்தாள் அஜய் சிரித்து கொண்டே ரித்திகாவின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு மம்மி இப்ப எனக்கு உடம்பு சரியாயிடுச்சு என்றான் டைனிங் டேபிள் அருகே அமர்ந்திருந்த யஷ்வின் குட் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி வாங்க என்று அழைத்தான் ரித்திகா குழந்தைகளுடன் சென்று அமர்ந்து சாப்பிட்டு முடித்தாள் குழந்தைகளை பார்த்து ஸ்கூல் டைம் ஆகுது நானே உங்களை ஸ்கூல்ல டிராப் பண்ற என்றாள் ரித்திகா இனிமேல் நீ குழந்தைங்களை பத்தி டென்ஷன் ஆகாது இன்னில இருந்து ரெண்டு பேரையும் நானே ஸ்கூல்ல விடுற என்றான் யஷ்வின் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அழைத்து செல்வதாக ரித்திகா கூறியதும் அங்கிருந்த யஷ்வின் இன்னிலிருந்து நானே பசங்களை ஸ்கூல் கூட்டிட்டு போற என்றான் ரித்திகா அவனை கோபமாக பார்த்தாள் குழந்தைகள் முன் அதை காட்டாமல் நீங்க கவலைப்படாதீங்க குழந்தைங்களுக்கான எல்லா வேலையையும் நானே பாத்துக்கிற அவங்கள பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க என்றாள் யஷ்வின் புன்னகையுடன் ரித்திகா இதுல என்ன தப்பு இருக்கு நான் தான் அவங்க அப்பா இதையெல்லாம் செய்யறது என் கடமையும் கூட அனாவசியமா யோசிக்காத என்றான் ரித்திகா உடனே அதெல்லாம் இல்ல பசங்க ஸ்கூல் பேக் ட்ரெஸ் எல்லாம் பிளாட்ல தான் இருக்கு நான் முதல்ல பசங்களோட அங்க போய் அவங்களுக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிட்டு ஸ்கூல்ல விட்டுடுறேன் என்றாள் நானும் அதான் நினைச்சேன் ரித்திகா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிளாட்டுக்கு போய் லக்கேஜ் ஸ்கூல் பேக் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே பசங்களை ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு அப்புறம் உனக்கு ஏதாவது ஒர்க் இருந்தா சொல்லு அங்க உன்னை டிராப் பண்ணிட்டு அப்படியே நான் ஆபீஸ் போற என ரித்திகாவை பார்த்து சொன்னான் உடனே இரண்டு குழந்தைகளும் இது நல்ல ஐடியா அம்மா என்றனர் ரித்திகா ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் யஷ்வினை முறைத்தாள் அவளுடைய கோபத்தை பார்த்து யஷ்வினுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது ஈவினிங் இங்கே வெயிட் பண்ணுங்க நானே உங்களை ஈவினிங் பிக்அப் பண்ணிக்கிற என்று ரித்திகாவுடன் சேர்த்து இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் சொன்னான் குழந்தைகளை பள்ளி அருகே இறக்கிவிட்டான் யஷ்வின் இருவரும் ஓகே டாடி என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றனர் இதற்கிடையில் விஜய் மீண்டும் திரும்பி அப்பா எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுங்க என்று கேட்டான் விஜய்க்கு எப்போதுமே அப்பா வந்து தங்களை இறக்கிவிட்டு முத்தமிட்டு பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று ஆசை விஜய் கேட்டவுடன் யஷ்வின் குனிந்து விஜய் மற்றும் அஜய் இருவரையும் அழைத்து கண்ணத்தில் முத்தமிட்டான் அப்பா அம்மாவுக்கு நம்மள பார்த்து பொறாமையா இருக்கும் அதோட அம்மா ரொம்ப பாவம் சோ அப்பா அம்மாக்கும் ஒரு முத்தம் கொடுங்க என்று விஜய் சொல்ல மூவரையும் சீரியஸாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரித்திகா யஷ்வின் சிரித்து கொண்டே ரித்திகாவை பார்த்து எனக்கு கொடுக்க எந்த பிரச்சனையும் இல்ல என்றான் அதை கேட்டு ரித்திகா ஆச்சரியத்தில் வாயை பிழந்தாள் 
உடனே தன்னை சுதாரித்துக் கொண்டு விஜய் அஜய் ரெண்டு பேரும் உள்ள போங்க நேரம் ஆயிடுச்சு என்றாள் இருவரும் பாய் டாடி பாய் மம்மி என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றனர் சிறிது நேரம் கழித்து யஷ்வின் தனது காரை ஒரு உயர் ரக பொட்டிக்கின் முன் நிறுத்தினான் ரித்திகா புரியாமல் பார்க்க ஏன் இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் நேத்திலிருந்து இதே ட்ரெஸ்ல தான் இருக்கு வீட்டுக்கு போன அப்பவும் குழந்தைங்களோட மட்டும் தான் எடுத்துட்டு வந்த ஆனா உனக்கு எடுத்துட்டு வர மறந்துட்ட அதனால நீ இங்க கொஞ்சம் ட்ரெஸ் வாங்கிக்க என்றான் யஷ்வின் தன்னை பற்றி எல்லாவற்றையும் அவன் கவனித்துக் கொண்டிருப்பதை அறிந்து கொஞ்சம் வெட்கப்பட்டாள் ரித்திகா அதே சமயம் இத்தனை நாட்களாக அவனை வெறுத்தவள் இன்று அவனை முதல் முறை புதிதாய் பார்த்தாள் அவன் தன் மீது காட்டும் அக்கறையை விசித்திரமாக உணர்ந்தாள் உடனே அவள் கண்டிப்புடன் இந்த பத்து நாள்ல குழந்தைங்களுக்கு என்ன வேணா செய்யுங்க நான் உங்களை தடுக்க மாட்டேன் ஆனா தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் சீன் காட்டாதீங்க அண்ட் என்னை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதில்ல என்றாள் ரித்திகா யஷ்வின் அவள் வார்த்தைகளில் கோபம் அடைந்தான் ஆனால் அதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு ரித்திகா நான் ஏன் சீன் போட போறேன் உங்க மூணு பேருக்கும் செய்யறது எனக்கு பிடிக்கும் அதுதான் செய்ற இந்த பத்து நாள்ல என் மனசுல இருக்கிறத உங்களுக்கு காட்ட ட்ரை பண்ற நீங்களும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் என்றான் குழந்தைங்களுக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க ஆனா இதெல்லாம் எனக்கு செய்ய தேவையில்ல என்று ரித்திகா பிடிவாதமாக சொன்னாள் யஷ்வின் ஒரு நிமிடம் ஆழமாக மூச்சை இழுத்து விட்டு பாரு ரித்திகா என் அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் இப்படிய உணர்வுகளை யார்கிட்டயும் காட்டினது இல்ல இவ்வளவு வருஷம் மெஷின் மாதிரி வாழ்ந்த ஆனா எப்போ விஜய் அஜய் என் வாழ்க்கையில வந்தாங்களோ அப்பதான் நான் ஒரு மனுஷனா அன்ப உணர்ந்த இந்த ரெண்டு அழகான குழந்தைங்களை எனக்கு பெத்து கொடுத்ததுக்கு உனக்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது என் வாழ்நாள் முழுக்க உங்க மூணு பேரையும் அன்பா கவனிச்சுக்க ஆசைப்படுற உள்ள போலாம் வா என்று கூறிவிட்டு காரை விட்டு இறங்கினான் அவன் சொன்னதை கேட்டவளுக்கு அதற்கு மேல் அவனிடம் விவாதம் பண்ண மனம் வரவில்லை அதனால் ரித்திகா எதுவும் பேசாமல் அவனை பின்தொடர்ந்து பொட்டிக்கிற்குள் சென்றாள் இருவரும் உள்ளே நுழைந்தவுடன் ஏற்கனவே உள்ளே இருந்த தீபாவளி மற்றும் இந்துலேகாவை ரித்திகா பார்த்தாள் இருவரும் பொட்டிக்கின் லாங் ஃபிராக் செக்ஷனில் மூளையில் இருந்து ஆடைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களை பார்த்த உடனே ரித்திகா ஏதோ மனதில் தோன்றியவள் போல் யஷ்வினை பார்த்தாள் அவன் நேராக டிசைனர் டாப்ஸ் பகுதியை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தான் மூளையில் இருந்த தீபாவளியையும் இந்துவையும் அவன் பார்க்கவில்லை இதைவிட நல்ல வாய்ப்பு இதற்கு பிறகு கிடைக்காது என்று எண்ணிக்கொண்டே ரித்திகா சட்டென்று சென்று யஷ்வின் கையை பிடித்தாள் ரித்திகாவின் கை பட்டவுடன் யஷ்வின் ஒரு கணம் நம்ப முடியாதவன் போல் அவளை பார்த்தான் ஒருவேளை நாம சொன்ன விஷயம் ரித்திகாவோட மனசுல ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் ரித்திகா என்ன புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா என்று சந்தோஷத்தில் மூழ்கினான் தன்னை பார்த்து கொண்டிருந்த யஷ்வினை பார்த்து ரித்திகா சிரித்தாள் அதே சமயம் தீபாவளி திரும்ப யஷ்வின் ரித்திகா கைகளை பிடித்து கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் கண்களை பார்த்து கொண்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ந்தாள் தீபாவளி தங்களை பார்ப்பதை கவனித்த ரித்திகா சிரித்து கொண்டே யஷ்வினிடம் எனக்கு அதிகமா வேணாம் என்கிட்ட நிறைய ட்ரெஸ் இருக்கு ஆனா நீங்க என்ன இங்க கூட்டிட்டு வந்ததால உங்களுக்கு புடிச்ச ட்ரெஸ் எடுத்துக்கலாம் என்றாள் ரித்திகா வார்த்தையில் சந்தோஷத்தில் மூழ்கிய யஷ்வின் சரி என்று அவளுக்கான டாப்ஸை செலக்ட் செய்ய ஆரம்பித்தான் ஒவ்வொரு டாப்ஸை எடுத்து பார்த்தான் ஒவ்வொரு டாப்பாக எடுத்து அவளுக்கு வைத்து பார்த்தான் ரித்திகா சிரித்து கொண்டே மீண்டும் மீண்டும் அவனை தொட்டு நீங்க எதை செலக்ட் பண்ணாலும் எனக்கு அது பிடிக்கும் என்றாள் இதையெல்லாம் தூரத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த தீபாவளியின் கண்கள் கோபத்தில் சிவந்து போனது ரித்திகாவிடம் ஆவேசத்துடன் போக போனாள் அதை பார்த்த இந்து தீபாவளியை தடுத்து நிறுத்தினார் என்ன விடுங்க மம்மி இன்னைக்கு அவ கைய உடச்சிடுற எவ்வளவு திமிர் இருந்தா என் யஷ்வின் மேல கைய வச்சிட்டு இருப்பா இவ்வளவு சாக அடிச்சிடுற என்ன விடு மம்மி என்று கோபமாக பல்லை கடித்தாள் தீபாவளி தீபாவளி நான் சொல்றத கேளு உன் கோபத்தை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்து என்றார் இந்து லேக்கா தீபாவளி அவர் சொல்வதை கேட்க தயாராக இல்லை இந்துவின் கையில் இருந்து தன் கையை விடுவிக்க முயல அவளின் கண்ணத்தை பிடித்து தன் பக்கமாக திருப்பினார் இங்க பாரு தீபாலி இப்ப யஷ்வின் அவ பக்கத்துல இருக்கிறான் அந்த ரித்திகா கிட்ட கோவப்பட்டு சண்டை போட்டா யஷ்வினுக்கு ஓ மேல பேட் இம்ப்ரெஷன் வந்துரும் கண்டிப்பா ஒன்னதான் தடுக்க பாப்பான் அப்புறம் நாம மொத்த பிளானும் வேஸ்டா போயிடும் அதனால பொறுமையா இரு என்று இந்து லேக்கா தீபாலிக்கு புரிய வைத்தார் சமாதானம் ஆன தீபாலி 
அம்மா அவ எப்படி ஏன் யஷ்வின தொடலாம் ஏதோ பண்ணிட்டாமா இவள அப்பவே சாகடிக்காம ஏன் விட்ட என்று அழும் குரலில் சொன்னாள் அதை கேட்ட இந்துவுக்கு மனதில் ஏதோ பழிச்சென்று தோன்றியது தீபாவளி காதில் கிசு கிசுப்பது போல அந்த ஏற்பாட்டை செஞ்சிடலாம் குட்டி இவ சாவு சாதாரணமான மரணமா இருக்க கூடாது ஒரு பயங்கரமான சாவா இருக்கணும் என்றார் யஷ்வின் பொட்டிக்கில் உள்ள எல்லா டாப்ஸையும் தேடி பார்த்து விட்டு கடைசியாக டாப் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து ரித்திகா இந்த டாப் ட்ரை பண்ணி பாரு ஆலிவ் கிரீன் கலர் உனக்கு நல்லா இருக்கும் என்று சொன்னான் ரித்திகாவுக்கு அவன் கொண்டு வந்த டாப் பிடிக்கவில்லை என்றாலும் தீபாலி அவர்களை பார்ப்பதால் சிறிது நேரம் கழித்து தீபாலியை பார்த்து சிரித்து கொண்டே ட்ரையல் ரூமுக்கு டாப்பை எடுத்து சென்றாள் ரித்திகாவை அந்த டிரெஸ்ஸில் பார்த்த யஷ்வின் கண் இமைக்காமல் அங்கேயே நின்றான் அவன் செலக்ட் செய்த உடையில் ரித்திகா அவனுக்கு இன்னும் அழகாக தெரிந்தாள் யஷ்வின் எதுவும் பேசவில்லை யஷ்வின் நல்லா இருக்கா என்றாள் ரித்திகா உடனே சுய நினைவுக்கு திரும்பியவன் ரித்திகா இந்த டிரெஸ்ல நீ ரொம்ப அழகா இருக்க என்றான் ரித்திகா சரி இத வாங்கிக்கலாம் என்று அவனது பாராட்டை அலட்சியப்படுத்தினாள் யஷ்வின் பக்கத்தில் இருந்த சேல்ஸ் கேர்ளிடம் அந்த டிரெஸ் பேக் பண்ணுங்க என்றான் டிரெஸ்ஸை எடுத்து வந்து கவுண்டரில் கொடுத்த ரித்திகா யஷ்வின் ரெண்டு நிமிஷத்துல வர என்று சொல்லிவிட்டு டாப்ஸ் பிரிவில் இருந்து வெளியே வந்தாள் அம்மா இவைய வாழ்க்கை அழிக்கிறோம் இதையெல்லாம் சீக்கிரம் நிறுத்த ஏதாவது வழி கண்டுபிடிக்கணும் என்றாள் தீபாலி கோபமாக இனி உனக்கும் அம்மாக்கும் ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு என்று திடீர் குரலில் இந்துவும் தீபாலியும் திரும்பி பார்த்தனர் அங்கிருந்த ரித்திகாவை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர்கள் ஒருவரின் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் ரித்திகா அவர்களை பார்த்து சிரித்தாள் இனி ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே வழிதான் இருக்கு உங்க வாழ்நாள் முழுசும் நீங்க நிம்மதியா இருக்க விரும்பினா உங்க பாவங்களை நீங்களே ஒத்துக்கோங்க குறைஞ்சபட்சம் தண்டனையாவது குறையும் என்றாள் அந்த வார்த்தைகளில் தீபாலி கோபமாக ஏதோ சொல்ல வர ரித்திகா உடனே அவளை தடுத்து நீ வாய மூடு நான் இங்கதான் இருக்க என்ன ஏதாவது செய்யணும்னு ஆவலா இருக்க போல வா வந்து மேல கை வை பாப்போம் யஷ்வின் கிட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் நீங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளவுதான் என்றாள் தீபாலி ஒன்றும் பேசாமல் அவளை முறைத்து கொண்டிருக்க ரித்திகா அவளிடம் தீபாலி நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ உன் அம்மா செஞ்சதுக்கு தண்டனையா நான் உன்னை யஷ்வின் பக்கத்துல கூட விடமாட்ட என்றாள் அப்படி நடந்தா உன்னை கொண்டுடுவ ரித்திகா என்று ஆவேசமாக மிரட்டினாள் தீபாலி அதை கேட்டதும் ரித்திகா என்ன கொல்றதெல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல உங்க ரெண்டு பேரையும் பாத்துக்கோங்க கூடிய சீக்கிரம் ரெண்டு பேரும் செஞ்ச பாவத்துக்கு தண்டனை கிடைக்கும் என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்து யஷ்வினிடம் சென்றாள் அவள் வந்ததும் யஷ்வின் மேலும் சில டிரெஸ்ஸை பேக் செய்ய சொன்னான் இப்ப எதுக்குதெல்லாம் என்றாள் தீபாலி யஷ்வின் போலா ரத்திகா என்று அவள் கையை பிடித்தபடி வெளியே வந்தான் அவர்கள் போகும் வரை தீபாலி இந்து லேக்காவும் கோபமாக அவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பள்ளியில் இருந்து வந்த இரண்டு குழந்தைகள் யஷ்வினுடன் தோட்டத்தில் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் ரித்திகா அவர்கள் மூவரையும் மேலே பால்கனியில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எதிர்பாராத விதமாக அவள் மனதில் பல எண்ணங்கள் எழ வாழ்க்கை எங்கே போகிறது என்று அவளுக்கு புரியவில்லை நிஜ வாழ்க்கையில் சந்திக்கவே மாட்டேன் என்று நினைத்தவன் இப்போது நம் வாழ்வில் வர எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கிறான் யஷ்வின் அவன் பொறுப்புகளை ஏற்க தயாராக இருக்கிறான் அவன் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் குழந்தைகளிடம் அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது மறுபுறம் குழந்தைகளை தன்னுடன் நெருக்கமாக வைத்திருக்க விரும்புகிறான் எப்படியாவது இந்த பத்து நாள் அவரை பண்றத பொறுத்துக்கிட்டா வாழ்க்கையில எப்பவுமே அவரை ஒழிச்சு கட்டிடலான்னு நினைச்சேன் ஆனா குழந்தைங்களோட மனசுல நாளுக்கு நாள் அவர் மீது பாசம் அதிகரிக்குது என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்னும் புரியல என்று நினைத்தாள் அவள் மனம் புரியாத குழப்பமான பல எண்ணங்களால் நிரம்பி வழிந்தது இதற்கிடையில் டீபாயில் இருந்த ரித்திகாவின் மொபைல் ஒழிக்க ரித்திகா சிந்தனையில் இருந்து வெளியே வந்தாள் போனில் பிரணவ் அழைப்பை பார்த்து எடுத்தாள் ஹலோ என்றது பிரணவின் குரல் ரித்திகா எங்க இருக்க நேத்துல இருந்து எனக்கு போன் கூட பண்ணல நான் எவ்வளவு ஃபீல் பண்ண தெரியுமா நல்லா இருக்கியா என்று கவலையுடன் கேட்டான் பிரணவ் யாரிடமும் சொல்லாமல் ரித்திகா வந்து விட்டதால் டென்ஷன் ஆகி இருக்கிறான் என்று நினைத்தாள் ரித்திகா நான் நல்லா இருக்கேன் விஜய் அஜய் கூட நல்லா இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஏன் கூட தான் இருக்காங்க என்றாள் ரித்திகா கூலாக 
ரித்திகாவிடம் பதற்றம் ஏதும் இல்லாததால் நலமாக இருப்பதாக நினைத்தான் பிரணவ் அந்த நேரத்தில் எங்க இருக்க எப்பவும் சொல்லாம எங்கேயாவது போயிடுவியா என்று மீண்டும் கவலைப்பட்டான் பிரணவ் நான் போகத்தான் விரும்பின ஆனா விதி என்ன தடுத்து நிறுத்திருச்சு இப்போதைக்கு நான் ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்ட என்றாள் ரித்திகா அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பிரணவ் தனக்கு தெரியாமல் ஏதாவது நடந்து விடுமோ என்று பயந்தான் உடனே பிரணவ் ரித்திகா எனக்கு உன் நிலைமை புரியுது ஆனா உன் துணை இல்லாம என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஏதாவது பண்ணு இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல கேபே ஹவுஸுக்கு வா நான் உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும் என்று அவன் சொன்னான் இப்போது அவள் வெளியே செல்லும் மனநிலையில் இல்லாததால் இப்போ வர முடியாது பிரணவ் அப்புறம் பார்க்கலாம் என்றாள் இல்ல ரித்திகா ஒரு முக்கியமான விஷயம் மீட் பண்ணா தெரியும் வா என்றான் பிரணவ் அவன் மேலும் மேலும் பேசிக் கொண்டிருக்க ரித்திகா சரி நான் வர என்றாள் அதை கேட்ட பிரணவ் மகிழ்ச்சியுடன் தேங்க்ஸ் ரித்திகா நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தான் ரித்திகா கேபே ஹவுஸுக்கு சென்றபோது பிரணவ் அவளுக்காக காத்திருந்தான் இருவரும் டேபிளில் எதிரெதிரே அமர்ந்து காஃபியை பருகிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்னாச்சு ரெண்டு நாளா வீட்டுக்கு வராம எங்க போன என்று கேட்டான் பிரணவ் அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று ரித்திகா அமைதியாக இருந்தாள் சொல்ல ரித்திகா ரெண்டு நாளா விஜய் கூட எங்க இருக்க என்று கேட்டான் ரித்திகா தனக்கும் யஷ்வினுக்கும் இடையே இருக்கும் பத்து நாள் ஒப்பந்தம் பற்றி பிரணவிடம் கூறினாள் யஷ்வின் அவர் காதல புரிய வச்சுட்டா அவர் கூட வாழ்றதா ஒத்துக்கிட்ட என்றாள் ரித்திகா அதை கேட்ட பிரணவ் இந்த பத்து நாள்ல அந்த யஷ்வின் தன்னோட காதல நிரூபிச்சுட்டா ரித்திகா என்னைக்கும் எனக்கு கிடைக்க மாட்டா என்று நினைத்தான் பிரணவிற்கு உடனே கோபம் வந்தது அவன் பேச்ச கேட்டு எப்படி இப்படி ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான முடிவு எடுத்த ரித்திகா குழந்தைகளுக்காக அவன் ஏதாவது செஞ்சா நீ என்ன செய்வ என்றான் பிரணவ் அதுவரை அவள் மனதில் அப்படி ஒரு எண்ணம் இல்லை பிரணவ் சொன்னதை கேட்டதும் அவளை அது யோசிக்க வைத்தது உண்மையில் யஷ்வின் வேண்டுமென்றே இதையெல்லாம் செய்கிறான் என்று தோன்றியது பிரணவ் சொல்றதையும் நான் யோசிக்கணும் அவருக்கு தேவ குழந்தைங்க மட்டும்தான் அவங்களுக்காக எந்த எல்லைக்கும் போவேன்னு அவரே என்கிட்ட சொன்னாரு அவர் ஏதாவது செஞ்சு என் குழந்தைங்களை என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டா என்று ரித்திகா நினைத்தாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு பிரணவின் வார்த்தைகளை நம்ப ஆரம்பித்தாள் ரித்திகா உண்மையில் யஷ்வின் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யக்கூடியவன் என்று அவள் நினைத்தாள் அதே நேரம் யஷ்வின் அவளிடம் பேசியதும் அவனது நடத்தையும் நினைவுக்கு வந்தது இல்ல யஷ்வின் அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டாரு பிரணவ் இப்ப நிறைய மாறிட்டாரு உறவுகளை மதிக்க கத்துக்கிட்டாரு அவரு அஜய் விஜய் ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப அக்கறையா கவனிச்சுக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கறது தப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்றாள் ரித்திகா ரித்திகாவின் யஷ்வினை பற்றிய நல்லதாக சொன்னதை கேட்ட பிரணவிற்கு உள்ளுக்குள் பொறாமையாக இருந்தது ரித்திகா யஷ்வின் பண்ணத உன்னால எப்படி மறக்க முடிஞ்சது ராத்திரியோட ராத்திரியா உன் பசங்களை உன்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு கூட்டிட்டு போனவரு சே அவனோட தேவைக்காக என்ன வேணா பண்ணுவான் என்ன மாதிரியான நாடகம் வேணாலும் ஆடுவான் அவனுக்கு மத்தவங்க உணர்ச்சியும் வலியும் முக்கியம் இல்ல என்றான் பிரணவ் அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் ரித்திகா மௌனமாக இருக்க நல்ல கேட்டுக்கோ ரித்திகா உனக்கு யாரும் தேவை இல்ல நீ இண்டிபெண்டா இருக்கலாம் உன் குழந்தைங்களை உன் விருப்பப்படி வளர்க்கலாம் நான் எப்பவும் உன் கூட இருப்பேன் வேற என்ன வேணும் உனக்கு உன்கிட்ட இருந்து பசங்களை அவன் கூட்டிட்டு போக வாய்ப்பு இருக்கு இத புரிஞ்சுக்காம அவனோட பத்து நாள் நாடகத்துல போய் இப்படி மாட்டிக்கிட்டிய ரித்திகா என்றான் பிரணவ் ரித்திகா வாழ்க்கையில் தானும் குழந்தைகளும் மட்டுமே முக்கியம் என்று ரித்திகாவுக்கு உணர வைக்க முயற்சி செய்தான் நீ சொல்றது உண்மையா கூட இருக்கலாம் பிரணவ் ஆனா இப்ப நாம ஒன்னும் பண்ண முடியாது இந்த பத்து நாள் எப்படியாவது பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தா நானும் என் குழந்தைங்களும் யஷ்வினை விட்டு நிரந்தரமா பிரிஞ்சிடலாம் அவரும் எங்களை தொல்லை பண்ணாம விலகிடுவாரு என்றாள் ரித்திகா ஐயோ ரித்திகா அவன் பிளான் உனக்கு புரியல இந்த பத்து நாள் கான்செப்ட் மூலமா அவன் பசங்க கிட்ட நெருங்கி பழக பிளான் பண்றான் அவங்க கடைசி வர அவங்க கூட வச்சுக்க பிளான் பண்றான் என்று யஷ்வினை பற்றி தவறாக சொல்லி ரித்திகா மனதில் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்த பார்த்தான் பிரணவ் 
பிரணவ் பேச்சை கேட்டு எது உண்மை எது பொய் என்று நம்ப முடியாமல் குழம்பினாள் ரித்திகா சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருப்பதை கவனித்த பிரணவ் மெதுவாக ரித்திகா இந்த பிரச்சனைக்கு எல்லா என்கிட்ட ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு அதுக்கு நீ ஒத்துக்கிட்ட அந்த யஷ்வின் உன்னையும் உன் குழந்தைங்களையும் விட்டு விலகி போயிடுவான் என்றான் அவன் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்று புரியாமல் என்ன சொல்யூஷன் என்று கேட்டாள் ரித்திகா பிரணவ் தன் மனதில் பட்டதை சொல்ல கொஞ்சம் பயந்தான் சற்று தயங்கியபடியே ரித்திகா நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நான் உன்னோட ஹஸ்பண்ட் ஆயிட்டா குழந்தைங்களுக்கு நான் லீகல் அப்பா ஆயிடுவேன் அந்த யஷ்வின் சட்டப்படி என்ன பண்ணாலும் குழந்தைங்களை உன்கிட்ட இருந்து பிரிக்க முடியாது என்றான் பிரணவ் அவன் சொன்னதை கேட்ட ரித்திகா அதிர்ந்து போனாள் எப்படி இவனால இப்படி எல்லாம் பேச முடியுது என்று நினைத்தவள் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் பிரணவ் மேல் உள்ள கோபத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு ஒரு கணம் ஆழமாக மூச்சை இழுத்துவிட்டு பொறுமையாக அவனிடம் பேசினாள் என் வாழ்க்கையில எவ்வளவோ கஷ்டங்களை பாத்துட்டு எனக்கு யஷ்வினை சமாளிக்கிறது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல அவன்கிட்ட எவ்வளவு பணம் அதிகாரம் இருந்தாலும் என்கிட்ட இருந்து குழந்தைங்களை அவனால பிரிக்கவே முடியாது ஆனா என் ஃப்ரெண்டா இருந்துகிட்டு நீயே இப்படி பண்ணலாமா என் பசங்களையும் என் சூழ்நிலையையும் வச்சு உன்னு கல்யாணம் பண்ண வைக்க பாக்குற இவ்வளவுதான் உன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா என்று கேட்டாள் ரித்திகா ரித்திகா கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் பிரணவ் மௌனமாக இருந்தான் சொல்லு பிரணவ் அவ்வளவுதானா என்று கேட்டாள் ரித்திகா ரித்திகா நான் அப்படி சொல்லல என்று அவன் பேச போக ரித்திகா உடனே பிரணவ் நீ செஞ்சத மறைக்க வேற எதுவும் காரணம் சொல்லாத உன் மேல எனக்கு எவ்வளவோ மரியாதை இருந்துச்சு தெரியுமா இந்த உலகத்துல என்ன புரிஞ்சுக்கிற ஒரே நண்பன் நீதான நினைச்சிட்டு இருந்த நீ எனக்கு நல்ல நண்பனா இருந்திருந்தா இந்த உலகத்துல எது வேணா நான் எதிர்த்து போராடி இருப்ப எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான்னு தைரியம் இருந்திருக்கும் இப்போ நீ செஞ்ச இந்த காரியத்தால நீயும் எல்லாரையும் போலதான்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்ட உனக்கும் அந்த யஷ்வினுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இப்ப குழந்தைங்களை வச்சு என்ன ஜெயிக்க நினைக்கிற அந்த யஷ்வினுக்கும் அதே குழந்தைங்களை வச்சு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க நினைக்கிற உனக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றாள் ரித்திகா ரித்திகா அது இல்ல என்று பிரணவ் வேறு ஏதோ சொல்ல வர நீ மாறிட்ட பிரணவ் அப்போ இருந்த பிரணவ் நீ இல்ல என்று ரித்திகா வருத்தத்துடன் சொன்னாள் ரித்திகா தன் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டோம் என்று பிரணவ் உண்மையிலேயே வருந்தினான் உடனே நான் பேசினது தப்பா இருந்தா என்ன மன்னிச்சிடு நான் உன்னை காயப்படுத்த நினைக்கல என்றான் பிரணவ் பிரணவ் நீ என்ன நினைக்கிறன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா உன்னால நான் ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிட்டேன் இத உன்கிட்ட நான் எதிர்பார்க்கல பிரணவ் என் லைஃப்ல நான் எப்பவும் உன்னை நினைச்சு பெருமைப்பட்டிருக்கேன் ஆனா இப்ப உன் கூட இத்தனை நாள் எப்படி நான் ஃப்ரெண்டா இருந்தேன்னு நினைக்க வச்சுட்ட பிரணவ் என்றாள் ரித்திகா ரித்திகா நீ என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட உன்னை ஹர்ட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கல தயவு செஞ்சு என் மேல கோவப்படாத என் ப்ரப்போசல் உனக்கு பிடிக்கலன்னா நான் எப்பவும் உனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருக்கேன் என்றான் பிரணவ் சாரி பிரணவ் இனி நல்ல ஃப்ரெண்டா இருப்பேன்னு சொன்னா அத நான் நம்ப மாட்டேன் இதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தொடர வேண்டாம் இன்னில இருந்து உன்னை நான் பார்க்க மாட்டேன் நீயும் என்னை சந்திக்க ட்ரை பண்ணாத நம்மளோட இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு இன்னையோட புல் ஸ்டாப் வச்சிடலாம் குட் பாய் என்று சொல்லிவிட்டு ரித்திகா கிளம்ப ரித்திகாவிடம் இருந்து இப்படி ஒரு முடிவை எதிர்பார்க்காத பிரணவ் பதட்டத்துடன் எழுந்து வேகமாக ரித்திகா முன் சென்று நின்றான் சாரி ரித்திகா நீ இவ்வளவு ஹர்ட் ஆகிடுவேன்னு நான் நினைக்கல இப்படி ஒரு முடிவை எடுக்காத ரித்திகா அட்லீஸ்ட் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டா என் லைஃப்ல நீ இருக்கணும் ரித்திகா என்று பிரணவ் சொன்னான் ஆனால் ரித்திகா எதுவும் பேசாமல் சென்று விட்டாள் அவள் போகும் திசையை பார்த்த பிரணவ் நான் உண்மையிலேயே பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்டா ரித்திகா என் மீது வச்சிருந்த நம்பிக்கைக்கு நான் துரோகம் பண்ணிட்டேன் என்று தன்னையே திட்டிக்கொண்டான் இவ்வளவு சொத்து இருக்கு ஆனா என்ன பயன் என் மக என் பக்கத்துல இல்ல ரித்திகா எப்போ சமாதானம் ஆகி எங்க கூட ஒன்னா சந்தோஷமா வாழுவா என்று விஸ்வநாத் தன் அறையில் அமர்ந்து யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் ரித்திகா மனநிலை சரியில்லாதவள் என்று இந்துலேகா சொன்னதை உண்மை என்று நம்பினார் யோசனையில் இருந்த விஸ்வநாத் தோளில் யாரோ கை வைக்க திரும்பி பார்த்தார் இவ்வளவு நேரம் இவர் யோசிச்சாலே அது அந்த ரித்திகாவை பத்தி தான் இருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டே கையில் இருந்த ஜூஸ் கிளாஸை விஸ்வநாத் முன்னால் வைத்தார் இந்துலேகா என்ன இன்னைக்கு சரியா கூட சாப்பிடல ஏன் டென்ஷனா இருக்கீங்க முதல்ல அந்த ஜூஸ குடிங்க என்றார் விஸ்வநாத் இல்லை இந்து 
எனக்கு ஜூஸ் வேணாம் என்றார் இந்துலேகா அவரது கண்ணத்தை கையால் பிடித்து மேலே தூக்கி உங்க கவலையெல்லாம் ரித்திகாவை பத்தி தானே எனக்கு தெரியும் அவளை எப்படியும் நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பாக்கணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் என்றார் இந்துலேகா அதை கேட்ட விஸ்வநாத் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் ஆனால் இந்துலேகா அந்த வீட்டில் இருந்தால் ரித்திகா அங்கு வரமாட்டாள் என்று அவருக்கு நன்றாகவே தெரியும் அது அவ்வளோ ஈஸி இல்ல இந்து இவ்வளவு அன்பு காட்டும் உன் மேல ரித்திகா ஏன் இவ்வளவு வெறுப்பா இருக்கான்னு தெரியல அவ இந்த வீட்டுக்கு வர சம்மதிக்க மாட்டா என்று விரக்தியுடன் சொன்னார் இதற்கிடையில் தீபாலியும் அறைக்குள் வந்து அவர்கள் பேசுவதை கேட்டாள் விஸ்வநாத்தின் வார்த்தைகளுக்கு லேசாக சிரித்த இந்து ரித்திகா ஏ மக அவ என்னை எவ்வளவு வெறுத்தாலும் நான் அவளை எப்பவும் வெறுக்க மாட்டேன் அவளோட நல்லதுக்காக என்னால முடிஞ்சத கண்டிப்பா செய்வேன் என்றார் ஆனா நீ என்ன சொன்னாலும் ரித்திகா அந்த வீட்டுக்கு வர சம்மதிக்க மாட்டா என்று விஸ்வநாத் வருத்தத்துடன் கூறினார் அது எனக்கு தெரியும் நான் இங்க இருந்தா ரித்திகா இங்க வரமாட்டா அதே மாதிரி அவ உங்க வார்த்தைய மறுக்க மாட்டா அதனால நீங்களே போய் ரித்திகா கிட்ட பேசி எப்படியாவது அவளை சமாதானம் பண்ணி கொஞ்ச நாள் நம்ம கூட இங்க இருக்கலாம்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வாங்க ரித்திகா இங்க ஒரு முறை வந்தாலே போதும் அவளுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துடலாம் ரெண்டு குழந்தைங்க வேற இருக்காங்க அவங்கள பத்தியும் நாம யோசிக்கணும் என்றார் இந்து இந்துவின் வார்த்தைகளை கேட்டு தீபாலி அதிர்ந்தாள் அம்மா ஏன் அந்த ரித்திகாவ வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர நினைக்கிறாங்கன்னு தெரியலையே என்று தீபாலி நினைத்தாள் இந்துவின் வார்த்தைகள் விஸ்வநாத்துக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கையை தந்தது விஸ்வநாத் நீ சொல்றது சரிதா இந்து ரித்திகா நான் சொல்றத கேப்பா அவளை கண்டிப்பா வர சொன்னா வருவா என்று நம்பிக்கையுடன் கூறினார் ஆமா அவ கண்டிப்பா வருவா வேறு எதை பத்தியும் யோசிக்காம ஜூஸ் குடிச்சிட்டு ரூமுக்கு போய் தூங்குங்க என்றார் இந்து லேகா விஸ்வநாத் ஜூஸ் குடித்து விட்டு தன் அறைக்கு சென்றார் விஸ்வநாத் போன உடனே இந்துவிடம் சென்ற தீபாலி அம்மா உனக்கு பைத்தியம் புடிச்சிருச்சா அந்த ரித்திகாவ இப்ப எதுக்கு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர சொல்ற அவ இங்க வந்தா என்ன நடக்கும் தெரியுமா அவ நம்மள வாழ விட மாட்டா என்று தீபாலி சொன்னாள் தீபாலி சொன்னதை கேட்டு சிரித்த இந்து லேகா தீபாலி இந்த முறை அவளோட தொல்ல நிரந்தரமா இல்லாம போயிடும் நமக்கே சவால் விட்டால்ல அவளுக்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேணாமா கூல் மை கேர்ள் என்று இந்து சொன்னார் இந்து சொன்னது புரியாமல் ஆனா மம்மி இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது என்று குழப்பமாக கேட்டாள் தீபாலி இந்து தன் மகளுக்கு புரியும்படி சொன்னார் குட்டி எதிரி தூரமா இருந்தா அவங்கள ஒழிக்க திட்டம் போட்டு அவங்கள தேடி நாம போகணும் அதுவே அதே எதிரி நம்ம கூட இருந்தா நம்ம வேலை ஈஸியா ஆயிடும் இனி அந்த ரித்திகா நம்ம கூட இருந்தா அவளை பைத்தியம்னு சொல்லி அவங்க அம்மாவை கொன்ன மாதிரி இவளை கொன்னுட்டு அவளே செத்துட்டான்னு எல்லாரையும் நம்ப வச்சிடலாம் என்றார் இந்து அதை கேட்ட தீபாலி ஆச்சரியத்தில் கண்களை விரித்து வாவ் மம்மி உங்க பிளான் சூப்பர் இந்த பிளான் செம்மையா ஒர்க் அவுட் ஆகும் போல இருக்கு ஆனா இந்த முறை நல்லா பிளான் பண்ணணும் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த ரித்திகா நம்ம பிளான்ல இருந்து தப்பிச்சிடுறா இந்த முறை அவ தப்பிக்க கூடாது என்று தீபாலி சொன்னாள் அந்த வார்த்தையை கேட்ட இந்து டவுட் வேணா உன் அம்மா கண்டிப்பா இந்த முறை அவளை விட மாட்டேன் அந்த ரித்திகாக்கும் அவ அம்மாக்கு நடந்த கதிதான் என்றார் இந்த முறை ரித்திகா அம்மாவின் திட்டத்தில் இருந்து தப்பிக்க முடியாது என்று நினைத்து மகிழ்ச்சியில் இருந்தாள் தீபாலி தேவ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் லிப்டில் இருந்து வெளியே வந்த தனுஜா யஷ்வின் கேபின் கதவை திறந்து உள்ளே சென்றாள் புன்னகையுடன் எதையோ யோசித்துக் கொண்டிருந்த யஷ்வினை கண்டு சற்று ஆச்சரியப்பட்டு என்னன்னா என்ன யோசிக்கிறீங்க இந்த சிரிப்புக்கு என்ன காரணம்னு நானும் தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று தனுஜா கேட்டாள் தன் எதிரில் இருந்த தனுஜாவை பார்த்து ஹே எப்ப வந்த உக்காரு என்றான் நீ கற்பனை உலகத்துல மிதந்துட்டு இருக்கும் போதே வந்துட்ட என்று சிரித்துக் கொண்டே சொல்லிவிட்டு நாற்காலியில் அமர்ந்தாள் தனுஜா யஷ்வின் சிரித்துக் கொண்டே என்ன சாப்பிடுற காஃபி ஆர் கிரீன் டீ என்றான் எனக்கு ஒண்ணு வேணா என்ன மேட்டர் இவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்க என்று கேட்டாள் தனுஜா யஷ்வின் தன் மகிழ்ச்சியை தன் சகோதரியுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினான் தனுஜா என் ரெண்டு குழந்தைங்களையும் நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்ட அதனாலதான் இவ்வளவு சந்தோஷம் ஆனா என்று நிறுத்தினான் யஷ்வின் ஆனா என்ன என்று கேட்டாள் தனுஜா ஒரு விஷயத்தை நினைச்சுதான் டென்ஷனா இருக்கு என்றான் யஷ்வின் எத பத்தி என்று தனுஜா நிதானமாக கேட்டாள் ரித்திகா என்னோட டென்ஷன் எல்லாம் ரித்திகாவை பத்தி மட்டும்தான் 
அவ இன்னொந்த உறவ ஏத்துக்க தயாரா இல்ல என்கிட்ட இருந்து தப்பிக்க ரெண்டு குழந்தைங்களோட அமெரிக்கா போக பார்த்தா எப்படியோ போய் தடுத்த எப்படி ரித்திகாவுக்கு நான் அவளை விரும்புறத புரிய வைக்கிறது என்றான் யஸ்வின் அண்ணனின் பதற்றத்தை பார்த்த தனுஜா அண்ணா ரித்திகா அண்ட் உங்களுக்குள்ள என்ன நடக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா அவங்க மனசுல உங்க மேல நம்பிக்கை இல்ல அதனாலதான் அவங்க இப்படி பண்றாங்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் அவங்க நம்ப மாட்டாங்க என்றாள் தனுஜா தனுஜா இதுக்கு மேல வேற எப்படி சொல்லி புரிய வைக்க என்று கேட்டான் யஷ்வின் இங்க பாருண்ணா நானும் ஒரு பொண்ணு அதனால அவ இடத்துல இருந்து என்னால யோசிக்க முடியும் ஒரு பொண்ணு அவங்க லைஃப்ல ஏதோ ஒரு சம்பவத்தால ஹர்ட் ஆகி இருந்தா அந்த சம்பவத்துக்கு காரணமானவங்கள மன்னிக்கவும் மாட்டாங்க மறக்கவும் மாட்டாங்க அதனாலதான் நீ எத்தனை வாட்டி மன்னிப்பு கேட்டாலும் ரித்திகா ஏத்துக்கல அவளோட நம்பிக்கையை பெற நீ தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இரு ஒரு கட்டத்துல ரித்திகா உன்னை பத்தி யோசிக்க தொடங்கிடுவா என்று யஷ்வினுக்கு புரியும் படி தனுஜா சொன்னாள் நீ சொல்றது சரிதான் தனுஜா அவங்க மூணு பேரும் இப்போ ஏன் குடும்பம் ஏன் பொறுப்பு அதனால அவங்கள என்னோட இருக்க வைக்க நான் என்னால முடிஞ்சது செய்யறேன் என்றான் யஷ்வின் சரி அண்ணா என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் தனுஜா அப்பாவை பத்தி ஏதாவது நியூஸ் தெரிஞ்சுதான்னா எந்த தகவலும் சொல்லாம இந்தியாவை விட்டு கிளம்பிட்டாரு உனக்கு எதுவும் கால் பண்ணாரா என்று கேட்டாள் தனுஜா மகாதேவ் பற்றி பேசியதும் சிங்கப்பூரில் நடந்த சம்பவங்கள் அனைத்தும் யஷ்வினுக்கு ஞாபகம் வர அவர் ரொம்ப எவ்வளவு மோசமாக நடந்து கொண்டார் என்பதை நினைக்கும் போது யஷ்வினுக்கு கோபம் வந்தது எனக்கு தெரியாது எனக்கு இன்னும் எந்த தகவலும் சொல்லல என்றான் யஷ்வின் தனுஜா மௌனமாக இருக்க சீக்கிரம் நாம எல்லாரும் ஒரே குடும்பமா வாழணும் அண்ணா அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அப்பா நமக்கு எல்லாத்தையும் செஞ்சவரா இருக்கணும் ஆனா அன்ப கொடுக்க நம்மள மாதிரி அஜய் விஜய் எப்பவும் அன்புக்காக ஏங்கிட கூடாது அண்ணா என்று ஏக்கமாக சொன்னாள் தனுஜா நீயும் எங்க கூட வந்து தங்கு தனுஜா அப்பா வந்த அப்புறம் நம்ம வீட்டுல இருந்து ஏன் நம்ம கெஸ்ட் ஹவுஸ் போன என்று கேட்டான் யஷ்வின் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது அப்பா வீட்டுக்கு வந்த பிறகு ஏன் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த என்று தனுஜாவிடம் கேட்டான் யஷ்வின் எனக்கு அப்பா முகத்தை பார்க்க கூட பிடிக்கலண்ணா அழகு போட்டியோட லாஸ்ட் டே பார்ட்டி முடிஞ்சு அப்பா வீட்டுக்கு வருவார்னு தெரியும் அதனாலதான் அங்கிருந்து கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு போயிட்டேன் அத பத்தி நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பினல்ல என்று சொன்னாள் உம் இப்பதான் அப்பா போயிட்டாரு இப்ப வீட்டுக்கு வா என்றான் யஷ்வின் இல்ல அண்ணா நான் கொஞ்ச நாள் தனியா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நம்ம கெஸ்ட் ஹவுஸ்லதான் எல்லா வசதியும் இருக்கு இப்போதைக்கு அங்க இருக்கிறது தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நீ இப்போ ரித்திகா கூடவும் குழந்தைங்க கூடவும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண நான் ஒன்னும் சின்ன குழந்தை இல்ல அண்ணா என்னால என்ன கவனிச்சுக்க முடியும் நானும் சுதந்திரமாவும் தனியாவும் வாழ கத்துக்கணும் என்று சொன்னாள் தனுஜா யஷ்வின் சிரித்து கொண்டே சரி உனக்கு என்ன தோணுதோ அத செய் ஆனா ஏதாவது தேவைன்னா உடனே போன் பண்ணு ஒரு முறை வீட்டுக்கு வந்து குழந்தைங்களையும் ரித்திகாவையும் பாத்துட்டு போ என்றான் கண்டிப்பா வர குட்டி ரவுடிஸோட அத்தையாச்சே நான் எப்படி வராம இருப்ப கண்டிப்பா வர ரித்திகாவையும் வந்து பாக்குற என்றாள் தனுஜா சரி என்றான் யஷ்வின் தனுஜா அங்கிருந்து எழுந்து தன் கேபினுக்கு சென்றாள் வெளியே சென்ற ரித்திகா இன்னும் வரவில்லை யஷ்வின் வர இன்னும் நேரம் இருந்ததால் அஜய் விஜய் இருவரும் வீட்டில் இருந்த வேலையாட்களை எல்லாம் கூட்டி இரண்டு அணிகளாக ஆக்கி கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் ஏற்கனவே நேரமாகிவிட்டதால் வீட்டின் தலைமை வேலையால் குழந்தைகளிடம் வந்து சற்று பயந்து அஜய் கண்ணா விஜய் கண்ணா ரொம்ப நேரமா விளையாடிட்டு இருக்கீங்க சார் வர நேரமாச்சு சார் வரதுக்குள்ள நாங்க டின்னர் ரெடி பண்ணணும் சார் வந்தா எங்க மேல கோவப்படுவாரு எல்லாரையும் கொஞ்ச நேரம் விடுறீங்களா என்று மெதுவாக கேட்டார் உடனே விஜய் எங்களுக்கு போர் அடிக்கும் முத்து தாத்தா இவங்களை எல்லாம் விட்டுட்டா நாங்க என்ன செய்யறது தாத்தா வீட்டு வேலைகள் அனைத்திற்கும் பொறுப்பு முத்துதான் அவர் வயதில் பெரியவர் என்பதால் குழந்தைகள் அவரை தாத்தா என்று அழைக்கிறார்கள் கண்ணா இன்னைக்கு நீ வீடியோ கேம் விளையாட மறந்துட்ட இப்ப அந்த கேம கொஞ்ச நேரம் விளையாடினா மத்த எல்லாரும் அவங்க உங்க வேலையை செய்வாங்க பிளீஸ் கண்ணா என்றார் முத்து அப்போது அஜய் விஜயிடம் கிரிக்கெட் வேண்டாம் விஜய் உள்ள போய் வீடியோ கேம் விளையாடலாம் என்றவன் முத்து பக்கம் திரும்பி 
தாத்தா நீங்க போய் வேலைய பாருங்க என்றான் முத்து உடனே தப்பிச்சோம் என்று எண்ணி தேங்க்ஸ் கண்ணா என்று சொல்லி உடனே வேலையாட்கள் எல்லோரிடமும் வேலையை சீக்கிரம் முடிக்கும்படி உத்தரவிட்டார் அனைவரும் அவசர அவசரமாக அவரவர் வேலையை செய்ய துவங்கினர் அதனால் அஜய் மற்றும் விஜய் இருவரும் உள்ளே சென்று வீடியோ கேம் விளையாடி கொண்டு அமர்ந்தனர் அண்ணா இப்போ எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்காங்க இப்படிலாம் நடக்கும்னு நான் நினைக்கவே இல்ல நம்ம எல்லாரும் எப்பவும் இது போல சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று கேம் ஆடும் போது விஜய் திடீரென்று சொன்னான் அஜய் ஒரு நிமிடம் யோசித்து விட்டு விஜய் நாம எப்பவுமே இப்படித்தான் இருப்போம்னு சொல்ல முடியாது நீ சொல்றது நடக்கணும்னா அம்மா அப்பாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நாம எப்பவும் ஒன்னாதான் இருப்போம் இல்லனா எவ்வளவு நாள் இங்க தங்குவோம் எப்ப போவோம்னு சொல்ல முடியாது என்றான் அஜய் ஆமா அம்மாக்கும் அப்பாக்கும் எப்ப கல்யாணம் ஆகும் என்று தன் கையில் இருந்த கேம் ரிமோட்டை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு விஜய் அஜய் பக்கம் திரும்பி கேட்டான் அஜயும் ரிமோட்டை கீழே வைத்து விட்டு அம்மா அப்பா கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா முதல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணணும் சினிமால பாக்குறோம்ல சினிமால வர மாதிரி அவங்க லவ் பண்ணாதான் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க என்றான் அஜய் அதை கேட்ட விஜய் ஏமாற்றமாக பார்த்தான் மம்மி டாடிய பார்த்தாலே கோவப்படுறாங்க என்றான் அஜய் உடனே விஜயை சமாதானப்படுத்தி சோகமா இருக்காத நாம ஏதாவது செஞ்சு அம்மாவை டாடிய லவ் பண்ண வைக்கணும் அப்புறம் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் எப்பவும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க என்றான் அது எப்படி முடியும்னா என்றான் விஜய் ஏதாவது செய்யலாம் விஜய் என்று கண்ணத்தில் வைத்து கொண்டு யோசிக்க தொடங்கினான் அஜய் அஜய் நீ நல்லா யோசி நாம எப்பவும் அம்மா அப்பாவோட சேர்ந்து இருக்கணும் அதுக்கு என்ன வேணாலும் செய்யலாம் என்று விஜய் கூறினான் அதுக்கு நான் சொல்றத செய்யணும் செய்வியா என்றான் அஜய் மனதில் ஏதோ திட்டம் வைத்து கொண்டு ஓ கண்டிப்பா செய்வேன் என்றான் விஜய் மகிழ்ச்சியுடன் சரி நாம எது செஞ்சாலும் அம்மா அப்பாவுக்கு நம்ம பிளான் தெரியவே கூடாது ஓகேவா என்றான் அஜய் விஜய் ஓகே என்றான் அஜய் தன் தம்பியின் காதில் ஏதோ சொன்னான் இரண்டு சிறுவர்களும் தங்கள் பெற்றோரை ஒருவரை ஒருவர் காதலிக்க வைக்க தங்கள் சிறிய மூளையை பயன்படுத்தி ஏதோ திட்டமிட்டனர் ரித்திகா அதிகாலையில் எழுந்தாள் இரவில் பிரணவ் தன்னிடம் பேசிய வார்த்தைகள் அவளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நினைவுக்கு வந்தது அவளின் அனைத்து இன்பங்களிலும் துன்பங்களிலும் அவளுடனேயே இருந்தவன் அவனுடைய நட்பு அவளுக்கு கண்கள் போன்றது அதை இழப்பது அத்தனை எளிது அல்ல என்று நினைத்தாள் பிரணவுக்கு இப்படி என்ன வந்ததுக்கும் எங்க நட்பு கெடுவதற்கும் இந்த யஷ்வின் தான் காரணம் அவன் என் லைஃப்ல வராம இருந்திருந்தா பிரணவ் இப்படி நினைச்சிருக்க மாட்டான் கஷ்டப்பட்டு இந்த பத்து நாள் தாங்கிட்டா வாழ்நாள் முழுக்க என் குழந்தைங்களோட நிம்மதியா இருக்கலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டே படுக்கையறையை விட்டு வெளியே வந்து கீழே சென்றாள் ரித்திகா ஹாலுக்கு வந்த போது கிச்சனை பார்த்து வியந்தாள் யஷ்வின் சமையல் அறையில் ஏப்ரல் அணிந்து ப்ரொபஷனல் குக் போல் ஏதோ சமைத்துக் கொண்டிருந்தான் கிச்சன்ல என்ன பண்றான் என்று யோசித்துக் கொண்டே உள்ளே பார்த்தாள் ரித்திகா அதே சமயம் ரித்திகாவை பார்த்த யஷ்வின் சிரித்துக் கொண்டே பக்கத்து பிளாஸ்கில் இருந்த காஃபியை ஊற்றி ரித்திகாவின் முன் கொண்டு வந்து காஃபி என்றான் யஷ்வின் திடீரென்று காஃபியை நீட்டியதும் அவள் பயந்து விழிக்க மேடம் இவ்வளவு காலையில என்ன யோசிக்கிறீங்க இந்த காஃபியை குடிங்க மனசு ரிலாக்ஸ் ஆகும் அதிகம் யோசிக்காதீங்க அது உடம்புக்கு நல்லதில்ல என்றான் யஷ்வின் பேச்சும் அவன் செயலும் ரித்திகாவை ஆச்சரியப்படுத்தியது அவள் முகபாவத்தை புரிந்து கொண்ட யஷ்வின் சிரித்துக் கொண்டே என்ன நான் உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்றேன்னு நினைக்கிறியா என்று கேட்டான் ரித்திகா உடனே இல்ல நான் அப்படியெல்லாம் நினைக்கல என்றாள் நான் உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணதான் ட்ரை பண்ற என்று யஷ்வின் சொல்ல அதை கேட்ட ரித்திகா அவனை முறைத்து பார்த்தாள் இவ்ளோ டென்ஷன் ஏ வேற என்ன பண்ண சொல்றேன்னு பத்து நாள் டைம் கொடு இந்த பத்து நாள்ல ஒவ்வொரு செகண்டும் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் அதனாலதான் ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் விட மனசு இல்ல உனக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் எல்லாத்தையும் என் கையால செய்ய முடிவு பண்ணிட்டேன் காஃபிய என்ஜாய் பண்ணு நான் மார்னிங் பிரேக்பாஸ்ட் ரெடி பண்ற என்றான் யஷ்வின் ரித்திகா அவன் கையில் இருந்த காஃபி கோப்பையை பார்த்து என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்க எவ்வளவுதான் இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் நான் இம்ப்ரெஸ் ஆக மாட்டேன் என் காஃபிய நானே போட்டுக்கிறேன் என்றாள் யஷ்வின் கூலாக ரித்திகா மேடம் இந்த காஃபியை குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகிட போது 
நான் போட்டு தரது உங்களுக்கு வேணாம்னா நீங்க யூஸ் பண்ற கிச்சன் பால் காஃபி தூள் எல்லாமே என்னோடது தானே அது மட்டும் ஓகேவா என்றான் அந்த வார்த்தைகளில் ரித்திகாவுக்கு நிஜமாகவே கோபம் வந்தது சீரியஸாக நீங்க என்ன சொன்னாலும் நீங்க போட்ட காஃபியை நான் குடிக்க மாட்டேன் என்றாள் அவளின் கோபத்தை பார்த்த யஸ்வின் சரி நீயே கிச்சனுக்கு போய் உனக்கு வேண்டியதை போட்டுக்கோ என்றான் அதை கேட்டதும் ரித்திகா வெற்றி பெற்றவள் போல் சமையல் அறைக்குள் போக திரும்பினாள் ஆனா உன்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோ இப்ப நீ கிச்சனுக்குள்ள போனா நீ இந்த வீட்டு ஆள்னு உனக்கு இந்த வீட்டுல முழு உரிமை இருக்குன்னு நீ ஒத்துக்கிறதா அர்த்தம் என்றான் யஷ்வின் அதை கேட்ட ரித்திகா அங்கேயே நின்று அவன் சொன்னது புரியாதவள் போல் திரும்பி பார்த்தாள் யஷ்வின் சிரித்தான் என்ன புரியலையா ரித்திகா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம இந்திய கலாச்சாரப்படி எந்த வீட்டிலும் தனித்தனியா ஒவ்வொருத்தரும் சமைக்க மாட்டாங்க அப்புறம் நீ கிச்சனுக்குள்ள போனா உங்க விருப்பப்படி சமைச்சு கிச்சனை உங்க கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துக்கிட்டா நீங்க தானே இந்த வீட்டோட எஜமானி ஆகிடுவீங்க என்றான் அவனது பைத்திய காரத்தனமான லாஜிக்கை கேட்டு ரித்திகா அவனை வித்தியாசமாக பார்த்தாள் யஷ்வின் உடனே காஃபி கப்பை வலுக்கட்டாயமாக அவள் கையில் கொடுத்து விட்டு இந்த வீட்ட ஓ வீடா ஏத்துக்கிற வர நீ இங்க கெஸ்ட் நாங்க கெஸ்ட வேலை வாங்க மாட்டோம் அதனால நான் உனக்கு எல்லாத்தையும் பண்ற நீ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதே போல இத பத்தி பெருசா ஆர்கியூ பண்ணாம போய் காஃபி குடி என் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத என் பசங்களுக்கு மார்னிங் பிரேக்பாஸ்ட் ரெடி பண்ணணும் என்று கூறி அங்கிருந்து கிளம்பினான் ரித்திகா குழப்பத்துடன் அவன் கையில் இருந்த காஃபி கோப்பையையும் கிச்சனுக்குள் சென்று கொண்டிருந்த யஷ்வினையும் பார்த்தாள் இவன புரிஞ்சுக்கவே முடியலையே அலட்சியமா பேசுறான் அடுத்த நிமிஷம் அக்கறை காட்டுறான் என்று யோசித்து விட்டு சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் கப்பல் உள்ள காஃபியை பார்த்து இந்த காஃபி டேஸ்ட் நல்லா இருக்குமா நல்லா இல்லைன்னா அப்புறம் இருக்கு அவனுக்கு எவ்வளவு நேரம் வாய் கிளிய பேசினதுக்கு போய் குத்திடுவேன் என்று நினைத்து கொண்டே காஃபியை குடித்தாள் ரித்திகா அட காஃபி உண்மையிலேயே சூப்பரா இருக்கு என்று முணுமுணுத்து கொண்டே கண்களை மூடி காஃபியின் சுவையை ருசித்தாள் யஷ்வின் கிச்சனில் இருந்து இவளை பார்த்து நான் போட்ட காஃபி சூப்பரா தான் இருக்கும் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால நீ முதல்ல காஃபி குடி அப்புறம் எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் என்றான் ரித்திகா அவனை ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு எதுவும் பேசாமல் மீண்டும் காஃபியை பருகினாள் சிறிது நேரம் கழித்து குழந்தைகள் இருவரும் தயாராகி காலை உணவுக்காக மேஜைக்கு வந்தனர் யஷ்வின் சமையல் அறையில் இருந்து தான் சமைத்த அனைத்தையும் எடுத்து வந்து மேஜையின் மீது ஒவ்வொன்றாக வைத்தான் எல்லா உணவுகளையும் பார்த்த விஜய் அப்பா இதெல்லாம் நீங்களே செஞ்சீங்களா என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டான் ஆமா விஜய் இது உன் அப்பாவின் கைவண்ணம் அதிரடியாக மேசையின் நடுவில் இருந்த நாற்காலியை பின்னால் நகர்த்தி உட்கார சொன்னான் போடுறானு என்று நினைத்த ரித்திகா அவனை கோபமாக பார்த்தாள் யஷ்வின் அவளின் உணர்வை புரிந்து கொண்டாலும் வாங்க மேடம் இங்கே உட்காருங்க என்று அவளை மீண்டும் அழைத்தான் குழந்தைகள் முன் அவனுடன் சண்டை போட மனமில்லாமல் அவன் காட்டிய நாற்காலியில் சென்று அமர்ந்தாள் ரித்திகா விஜய் டேபிளில் இருந்த அனைத்து உணவுகளின் மூடியையும் திறந்து அம்மா அப்பா இன்னைக்கு பிரேக்பாஸ்ட் ரெடி பண்ணிருக்காரு சமய வாசன வருது என்று சொல்லிவிட்டு கிண்ணத்தின் அருகில் சாய்ந்து எதிரே இருந்த சாம்பார் வாசனையை நுகர்ந்தான் உடனே அஜய் அம்மா அப்பாதான் இன்னைக்கு இங்க ரெண்டு பேரையும் குளிக்க வச்சாரு எவ்வளவு ஜாலியா இருந்துச்சு தெரியுமா இனிமேல் தினமும் அப்பாவோட தான் குளிப்போம் என்றான் ஆமா அம்மா நாங்க செம்மையா என்ஜாய் பண்ணோம் அப்பா எங்க கூட விளையாடினாரு என்றான் விஜய் யஷ்வின் அவர்களை தடுத்து சரி அதெல்லாம் விடுங்க எல்லா அப்பாவும் அவங்க குழந்தைங்களோட இப்படிதான் இருப்பாங்க லேட் பண்ணாம இப்ப சூடா பிரேக்பாஸ்ட் சாப்பிடுங்க என்றான் தானே செய்த உணவுகளை தட்டுகளில் பரிமாறினான் குழந்தைகளுக்கு அதிக சந்தோஷம் அவர்களின் தந்தையின் அன்பை பார்த்து ஆனால் அதே நேரத்தில் எவ்வளவு காலம் இதெல்லாம் இந்த பத்து நாளுக்காக இப்படியெல்லாம் நடந்துக்கிறாரா இந்த பத்து நாள் ஒப்பந்தத்துக்காக தான் நடிக்கிறாரா இல்ல குழந்தைகளை அந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாரா இதெல்லாம் பொய்ன்னு பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும் போது எப்படி தாங்குவாங்க என்று 
ரித்திகாவின் மனதில் பல கேள்விகள் கிளம்பியதால் அவள் சிந்தனையில் இருந்தாள் அதை கவனித்த யஷ்வின் என்ன ரித்திகா பாத்துக்கிட்டே இருந்தா வயிறு புல் ஆயிடாது நான் வேணும்னா உனக்கு ஊட்டவா என்று குறும்புடன் கேட்டான் அவனுடைய வார்த்தைகளால் அதிர்ந்து போன ரித்திகா குழந்தைகளின் முன்னால் சொன்னதை செஞ்சிடுவானோ என்று பயந்து இல்ல இல்ல நானே சாப்பிட்டுக்கிற என்று அவசரமாக சாப்பிட்டாள் எப்படி இருக்கு என்று கேட்டான் யஷ்வின் ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்று ரித்திகா வெளிப்படையாக சொன்னாள் அவளுக்கு சுவை மிகவும் பிடித்திருந்தது ஏதாவது டேஸ்ட்ல கம்மியா இருந்தா சொல்லுங்க அடுத்த முறை இன்னும் நல்ல டேஸ்டியா குக் பண்ற என்று சத்தமாக சொல்லிவிட்டு ரித்திகாவுக்கு தட்டில் சட்னியை பரிமாறினான் ரித்திகாவின் காதருகே குனிந்து என் மேல ஏதாவது தப்பு இருந்தா சொல்லு நான் அத மாத்திக்கிறேன் என்றான் ரித்திகா ஏதோ சொல்ல வர யஷ்வின் குழந்தைகளின் பக்கம் திரும்பி பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி இருக்கு என்று கேட்டான் சூப்பரா இருக்குப்பா என்று இருவரும் ஒரே நேரத்தில் சொன்னார்கள் அப்பா டெய்லி நீங்களே பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சிடுங்க அம்மாவை விட நீங்க டேஸ்டியா செய்யறீங்க என்று விஜய் சொன்னான் ரித்திகா உடனே விஜயை முறைக்க விஜய் என்று சிரித்து கொண்டே சாரி மம்மி பட் ரியலி டேடி டூ பெஸ்ட் டூ கம்பேரிங் வித் யூ என்று விஜய் மீண்டும் சொல்ல இம்முறை ரித்திகாவும் சிரித்தாள் ரித்திகா சிரித்ததை கண்டு அஜய் மற்றும் விஜய் இருவரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் உடனே அஜய் விஜயிடம் சைகை செய்தான் விஜய் சரி என்றான் அத்தியாயம் நாற்பது விஜய் சொன்னதில் ரித்திகா சிரித்தாள் எல்லோரும் கலக்கலப்பாக சிரித்துக் கொண்டிருக்க அதே சமயம் அஜய் விஜயிடம் சைகை செய்ய விஜய் உடனே அப்பா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க இப்பவே உங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்கணும் என்றான் அவன் நாற்காலியில் இருந்து எழுந்து யஷ்வினிடம் சென்று அப்பா கொஞ்சம் குனிங்க என்றான் யஷ்வின் விஜயை சற்று ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் விஜய் யஷ்வின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு தேங்க்ஸ் டேடி என்றான் அஜயும் எழுந்து யஷ்வின் கழுத்தில் கைகளால் சுற்றி கட்டி கொண்டு முத்தமிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சூப்பர் டேடி தேங்க்ஸ் என்றான் யஷ்வின் சிரித்து கொண்டே இரு குழந்தைகளுக்கும் முத்தம் கொடுத்தான் விஜய் உடனே ரித்திகாவை பார்த்தான் அம்மா உங்களுக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிடிச்சிருந்ததில்ல அப்பாவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேணாமா என்றான் அவள் யஷ்வினுக்கு நன்றி சொல்ல விரும்பவில்லை அதனால் எதுவும் பேசாமல் அமர்ந்திருந்தாள் அஜய் அம்மா அப்பா நமக்காக பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ண ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கம்மா என்றான் ரித்திகா தேங்க்ஸ் என்றாள் பழிப்பு காட்டிக்கொண்டு உடனே விஜய் அம்மா தேங்க்ஸ் அப்படி இல்ல பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்பாவுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்றான் அதை கேட்ட ரித்திகா அதிர்ந்து போனாள் விஜய் என்ன பேசுற என்று அவள் கோபமாக கேட்டாள் அஜய் உடனே அம்மா எங்க மேல ஏன் கோவப்படுறீங்க அப்பா நமக்காக பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணாரு அன்பா ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்றதுல என்ன ஆகிட போது என்று இரு குழந்தைகளும் வற்புறுத்தியதால் அவர்களுக்கு என்ன சொல்வது எப்படி சொல்வது என்று தெரியாமல் அமர்ந்திருந்தாள் ரித்திகா திடீரென்று யஷ்வின் அவள் கன்னத்தில் முத்தமிட்டான் அவள் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை அவன் ஒற்றை முத்தம் அவள் மீதான காதலை அவளுள் தூண்டிவிட அந்த இரவு அவனுடன் இருந்த நினைவுகள் அனைத்தும் அவள் கண்முன் வந்தது அன்று அவனோடு காதலாகத்தான் அந்த இரவை கழித்தாள் இப்போது நடந்தது போல உடல் முழுக்க ஒரு சிலிர்ப்பு ரித்திகாவுக்கு என்ன நடந்தது என்று ஒரு நிமிடம் புரியவில்லை யஷ்வின் அப்படி செய்வான் என்று எதிர்பார்க்காத ரித்திகா கண்களை இமைக்காமல் யஷ்வினையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் யஷ்வின் ஒன்றும் தெரியாதது போல் சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு அமர்ந்தான் மெல்ல அவள் முகம் கோபத்தால் சிவந்தது கோபத்தில் முஷ்டிகளை இருக்கினாள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தான் ரித்திகாவிடம் அடி வாங்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று உணர்ந்த யஷ்வினும் குழந்தைகளும் உஷாராக ஏய் சூப்பர் டேடி மம்மிக்கு சூப்பர் சர்பிரைஸ் கொடுத்தீங்க என்றான் விஜய் அஜய் சிரித்து கொண்டே அப்பா ஏன் உட்கார்ந்து பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆகுது எழுந்துருங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவசரமாக யஷ்வினை அங்கிருந்து எழுப்பி பாய் மம்மி என்று சொல்லிவிட்டு ரித்திகாவை பேச விடாமல் வெளியே வந்து யஷ்வினுடன் கிளம்பினர் 
யஷ்வின் காரை ஸ்டார்ட் செய்ய நொடி பொழுதில் பெரிய ஆபத்து தவிர்க்கப்பட்டுவிட்டதாக நினைத்து மூவரும் பெருமூச்சு விட்டனர் அப்பா இப்ப தப்பிச்சிட்டீங்க ஆனா அம்மா உங்களை அவ்வளவு ஈஸியா விட மாட்டாங்க என்றான் விஜய் உடனே அஜய் விஜய் அப்பாவை பயமுறுத்தாத என்று சொல்லிவிட்டு யஷ்வினிடம் அப்பா அம்மாவோட கோபத்தை பார்த்து கவலைப்படாதீங்க என்று பெரியவன் போல கூறினான் யஷ்வின் தன் பயத்தை வெளிக்காட்டாமல் குழந்தைகள் முன் தைரியமாக உங்க அப்பாவை பத்தி என்ன நினைச்சிங்க உங்க மம்மிக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் உங்க டாடி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் என்னை பத்தி கவலைப்படாதீங்க என்றான் யஷ்வினை குழந்தைகள் சற்று சந்தேகத்துடன் பார்த்தனர் விஜய் இன்னைக்கு திட்டு கன்ஃபார்ம் என்று நினைத்தான் பின் அப்பா எங்களை டிராப் பண்ணிட்டு ஆபீஸ் போயிடுங்க என்றான் விஜய் ஏ என்று கேட்டான் யஷ்வின் அப்பா நான் சொன்னதை செஞ்சா உங்களுக்கு நல்லது இல்லன்னா இன்னைக்கு அம்மா கிட்ட சமையா வாங்குவீங்க என்று சொல்லி விஜய் சிரித்தான் ஆமாப்பா அம்மாவை எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ நீங்க வீட்டுக்கு போக வேணாம் ஆபீஸ்க்கு போங்க சாயந்தரம் அம்மா கொஞ்சம் கூலாகி இருப்பாங்க என்று அஜயும் சொன்னதும் யஷ்வின் தேவ் சிரித்து கொண்டே பசங்களா நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்க அப்பாவை குறைச்சு நினைக்கிறீங்க உங்க அம்மா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சண்டை எல்லாம் போட மாட்டாங்க என்றான் அம்மா பத்தி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டான் விஜய் உன் மம்மியோட கோவம் எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்ததோ அவ்வளவு சீக்கிரம் போயிடும் உங்க அம்மாவை டென்ஷன் பண்ணி பாக்குறதுல எனக்கு ஒரு கிக் இருக்கு சோ நான் வீட்டுக்கு போக போற என்றான் யஷ்வின் அதுல என்ன கிக் இருக்கு என்று புரியாமல் கேட்டான் அஜய் யஷ்வின் இருவரையும் பார்த்து உங்க அம்மா கோபமா இருந்தா அவளை சமாதானம் பண்ண நான் ஏதாவது செய்வேன் அப்போ நான் உன் மம்மி கூட ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் உங்க மம்மிய பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் என்று யஷ்வின் குழந்தைகளுக்கு புரியும்படி சொன்னான் யஷ்வின் வார்த்தைகளை கேட்ட குழந்தைகள் ஆச்சரியத்துடன் கேட்டார்கள் நீங்க சொல்றது உண்மைதான்ப்பா என்றனர் ஓகே மைடிய சன்ஸ் இப்போ எங்களை பத்தி யோசிக்காம ஸ்கூலுக்கு போய் படிங்க என்றான் யஷ்வின் பள்ளி வாசல் முன் கார் நின்றதும் குழந்தைகள் இருவரும் இறங்கினர் விஜய் திரும்பி திரும்பி யஷ்வினை சந்தேகத்துடன் பார்த்தான் அப்பா உங்களுக்கு உண்மையாவே பயமா இல்லையா என்று கேட்டான் பயம் இல்லைன்னு ஓப்பனா சொல்லிட முடியாது என்றான் யஷ்வின் சிரித்து கொண்டே விஜய் சிரித்து கொண்டே ஓகே டாடி ஆல் த பெஸ்ட் என்று சொல்லிவிட்டு குழந்தைகள் இருவரும் பள்ளிக்கு சென்றனர் யஷ்வின் வீட்டை நோக்கி காரை திருப்பினான் இப்போ எவ்வளவு பெரிய புயல் வீட்டுல காத்துட்டு இருக்கோ குழந்தைங்க முன்னாடி ஏதோ சமாளிச்சுட்டேன் ஆனா இப்ப ரித்திகா என்ன பண்ணுவாளோன்னு பயமா இருக்கு ஆனா இதுவும் ஒரு மாதிரி ஜிவ்னு தான் இருக்கு என்று நினைத்து கொண்டே காரை ஓட்டினான் யஷ்வின் பெட்ரூமில் இருந்த ரித்திகா கோபமாக அங்கும் இங்கும் நடந்து கொண்டு யஷ்வின் எப்போ வருவான் என்று அவனுக்காக காத்திருந்தாள் அவன் வர தாமதமானதால் அவளது பொறுமை குறைய ஆரம்பித்தது எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா முத்தம் கொடுத்திருப்பான் அந்த ஆளு அவனோட எண்ணம் என்னன்னு இப்போ நல்லாவே தெரிஞ்சிருச்சு என்று ஆவேசமாக யோசித்தாள் ரித்திகா அப்போது அவள் போன் அடிக்க கோபமாக போனை பார்த்தாள் பிரணவின் பெயர் திரையில் பார்த்தவுடன் கோபம் அடைந்து அவனது அழைப்பை துண்டித்தாள் அவள் அறையின் கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்டதும் யஷ்வின் வந்திருப்பதாக நினைத்து ரித்திகா சென்று கதவை திறந்தாள் எதிரில் இருந்த முத்து மேடம் இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு என்ன வேணும் என்று கேட்டார் எதற்காக தன்னிடம் வந்து கேட்கிறார் என்று புரியாத ரித்திகா எங்கிட்ட ஏன் கேக்குறீங்க எனக்கும் இந்த வீட்டுல நடக்கிற விஷயங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல என்றாள் முத்து மெதுவாக அப்படி சொல்லாதீங்க மேடம் நீங்கதான் இந்த வீட்டுக்கு ஓனர் என்றான் அதை கேட்ட ரித்திகா உங்களுக்கு யார் அப்படி சொன்னது என்றாள் மேடம் யஷ்வின் சார் தான் நீங்க என்ன செய்ய சொன்னாலும் உடனே செய்யணும்னு ஆர்டர் போட்டிருக்காரு உங்க பெர்மிஷன் இல்லாம எங்களால எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படி செஞ்சா எங்க வேலை போயிடும் அதனால நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க மேடம் என்றார் முத்து நடப்பது அனைத்தையும் பார்த்து பைத்தியம் பிடிப்பது போல் இருந்தது கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு பாருங்க முத்து அண்ணா நீங்க என்ன வேணாலும் செய்யுங்க உங்க யஷ்வின் சார் கேட்டா நான் தான் செய்ய சொன்னேன்னு சொல்லுங்க பிளீஸ் இப்போ இங்க இருந்து போங்க என்றாள் ரித்திகா ரித்திகா கோபமாக இருப்பதை புரிந்து கொண்ட முத்து அமைதியாக அங்கிருந்து கிளம்பினான் காரை பார்க் செய்துவிட்டு உள்ளே வந்த யஷ்வின் முத்துவிடம் சென்று என்ன குக் பண்ண போறீங்க முத்து என்று காய்கறிகளுடன் விளையாடிக் கொண்டே கேட்டான் யஷ்வின் 
யஸ்வினின் சிறு வயதிலிருந்தே முத்து அந்த வீட்டில் இருப்பதால் முத்து யஸ்வினை அவனது தந்தையை விட அதிகமாக கவனித்துக் கொண்டார் அவர்கள் இருவருக்குள்ளும் ஒரு அழகிய பந்தம் உருவானது தனிப்பட்ட விஷயங்களையும் யஷ்வின் அவரிடம் பகிர்ந்து கொள்வான் வெயில் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு முதல்ல அந்த ஜூஸ குடிங்க என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு கிளாஸ் ஜூஸை யஷ்வினிடம் கொடுத்தார் முத்து யஷ்வின் ஜூஸை குடித்துவிட்டு மாடியில் இருந்த தன் அறையை பார்த்தான் ரித்திகா ரொம்ப டென்ஷனா இருக்காளா என்று கேட்டான் நீ கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கணும்பா சின்ன பொண்ணுல புரிஞ்சுக்க டைம் ஆகும் என்றார் முத்து சரி முத்து வெடிக்கிற அந்த எரிமலைய ஐஸ் வாட்டர ஊத்தி கூல் பண்ணிடுற என்று சொல்லிவிட்டு காலி கிளாஸை வைத்துவிட்டு மேலே சென்றான் யஷ்வின் சத்தம் வராமல் கதவை மெதுவாக திறந்து உள்ளே சென்று மெதுவாக கதவை மூடிவிட்டு திரும்பினான் அவள் பார்ப்பதற்குள் பாத்ரூமுக்குள் போக நினைத்தவன் மெதுவாக நடக்க அவள் அவன் வந்ததை பார்த்து விட்டாள் அவன் எதுவும் பேசாமல் அலமாரிக்கு சென்று டவலை எடுத்து சட்டையை கழற்றி சோஃபாவில் போட்டுவிட்டு பாத்ரூம் சென்றான் ரித்திகா இன்னும் மௌனமாகத்தான் இருந்தாள் யஷ்வின் நின்று ரித்திகாவை சந்தேகத்துடன் திரும்பி பார்த்தான் ரித்திகா என் அழக பார்த்து நீ வாயடைச்சு போயிட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் என்றான் யஷ்வின் அதனாலதான் உன்னால பேச முடியாம அமைதியா இருக்க என்று கிண்டலுக்காக சொன்னான் அப்படி இருந்தும் ரித்திகா எதுவும் பேசாமல் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஓ மேல ஒன்னும் தப்பு இல்ல நான் பேசிக்கலி ஹேண்ட்சம் இப்படி என்ன பார்த்தா யாராலதான் மயங்காம இருக்க முடியும் என்று தன்னைத்தானே பாராட்டி கொண்டு பாத்ரூம் சென்றான் ஒரு நிமிஷம் மிஸ்டர் யஷ்வின் என்று ரித்திகா சொல்ல அவள் குரல் கோபமாக ஒழிக்க யஷ்வின் அங்கேயே நின்றான் ஆரம்பிச்சுட்டா என்று நினைத்து கொண்டே திரும்பிய யஷ்வினை பார்த்தாள் அவள் கோபமாக என்ன தொட உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் என்றாள் ரித்திகா தொடர்றதுக்கல்ல முத்தம் கொடுக்கிறதுக்கு என்றான் ரித்திகா கோபமாக பல்லை கடித்தாள் தினமும் உன் லிமிட் கிராஸ் பண்ற இதெல்லாம் நம்ம ஒப்பந்தத்துல இல்ல நீ இப்படி நடந்துகிட்ட நான் என் குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு இந்த வீட்டை விட்டு போயிடுவேன் என்றாள் யஷ்வின் அவள் சொல்வதை முழுவதுமாக கேட்டுவிட்டு இதோ பார் ரித்திகா நீ இத பத்திலாம் இவ்வளவு திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல நான் என் லிமிட்ட கிராஸ் பண்ணல நம்ம பசங்க நாம ஹாப்பியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம குழந்தைங்க முன்னாடி நம்ம க்ளோஸா இல்லன்னா அவங்க எப்படி சந்தோஷமா இருப்பாங்க நடந்தத உன்னோட பக்கம் இருந்து மட்டும் யோசிக்காத குழந்தைங்க இடத்துல இருந்து யோசி அப்போ புரியும் என்று சொல்லிவிட்டு பாத்ரூம் சென்றான் யஷ்வின் வார்த்தைகளால் ரித்திகாவின் கோபம் குறையவில்லை வீட்டிற்கு வந்ததும் எச்சரிக்கை பண்ண வேண்டும் என்று நினைத்தாள் ஆனால் அவன் அவளை பேச விடாமல் அவனே பேசிவிட்டு போனது அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை நான் சொல்றத கேட்காம அவனே பேசிட்டு போறான் என்று நினைத்துக் கொண்டு கட்டிலில் அமர்ந்தாள் சிறிது நேரம் கழித்து யஷ்வின் வார்த்தைகளை பற்றி யோசித்து உண்மையிலேயே குழந்தைங்களுக்காகத்தான் அப்படி செஞ்சிருக்கணும் என்று நினைத்தாள் உடனே யஷ்வினை பற்றி மனதிற்குள் நல்ல விதமாக நினைக்க தொடங்கியவள் இல்ல இப்படிலாம் நினைக்க கூடாது அவனை பத்தி நான் நினைக்க மாட்டேன் என்று தனக்குத்தானே நினைத்துக் கொண்டாள் பின் அறையை விட்டு வெளியேறி ஹாலில் அமர்ந்தாள் சிறிது நேரத்தில் சோஃபாவில் அவளின் மொபைல் சினுங்கியதும் எதையோ யோசித்துக் கொண்டிருந்த ரித்திகா அழைப்பை எடுத்தாள் ரித்திகா எப்படி இருக்க என்று விஸ்வநாத்தின் குரலை கேட்டதும் ரித்திகாவின் கண்கள் கலங்கின அவர் குரலை கேட்டு ரித்திகா உணர்ச்சி வசப்பட்டாள் நல்லா இருக்கேன்பா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க உங்க உடம்பு எப்படி இருக்கு என்று ஆவலுடன் கேட்டாள் நான் நல்லா இருக்கேன் ரித்திகா இப்போ உடம்பும் நல்லா இருக்கு ஆனா என் கவலை எல்லாம் ஒன்ன பத்திதான் உனக்கு இவ்வளவு சொத்து இருந்தும் ரெண்டு குழந்தைங்களோட தனியா கஷ்டப்படுற என்றார் அதற்கு பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தாள் நான் ஒன்னு சொன்னா செய்வியா என்றார் விஸ்வநாத் ரித்திகா யோசித்து விட்டு அப்பா நீங்க என்ன சொன்னாலும் செய்வேன் ஆனா உங்களோட இருக்கிறவங்களை நம்ப முடியாது அது உங்களுக்கே தெரியும் அதனால என்ன வற்புறுத்தாதீங்க எனக்கு பிடிக்காதத செய்ய மாட்டேன் என்றாள் ரித்திகா விஸ்வநாத் மெதுவாக ரித்திகா நீ நம்ம வீட்டுக்கு வரணும்னு நான் ஆசைப்படுற வர மாட்டேன்னு சொல்லாத இப்போ நான் உன்னை பத்தி மட்டும் இல்ல நம்ம பேர குழந்தைங்களை பத்தியும் யோசிக்கிற என் முழு குடும்பமும் என் கூட இருக்கணும்னு நினைக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்ல ரித்திகா என்று அவர் கூறினார் ரித்திகாவுக்கு தன் அப்பாவின் பாசமும் பேர குழந்தைகளின் மீதுள்ள பாசமும் புரிகிறது ஆனா 
இந்துலேகா தீபாலி நிதிஷ் அந்த வீட்டில் அவளை நிம்மதியாக இருக்க விட மாட்டார்கள் என்பது அவளுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இப்போது குழந்தைகளுடன் அங்கு சென்றால் அவர்களால் குழந்தைகளுக்கும் ஆபத்து நேரிடும் என்று நினைத்தாள் அப்பா என்னால அந்த வீட்டுக்கு வர முடியாது அவங்க என் அம்மாவை கொண்டவங்க அவங்கள நம்பி அங்க வர முடியாதுப்பா அப்படி நான் வந்தாலும் என் பசங்களுக்கு அங்க பாதுகாப்பு இல்ல நாங்க வரமாட்டேன் என்றாள் விஸ்வநாத் ரித்திகா ஓ குழந்தைங்க என்ன பார்த்து தாத்தானு கூப்பிட மாட்டாங்களான்னு நான் எவ்வளவு ஆசைப்படுறேன்னு புரிஞ்சுக்க உன் அப்பாவுக்காக இத கூட உன்னால செய்ய முடியாதா என்றார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று விஸ்வநாத்தின் ஆசைக்காக அந்த மூன்று யமக்காதர்களும் இருக்கும் வீட்டிற்கு போக நினைத்தாள் ரித்திகா என் அப்பாவுக்காக நான் அங்க போனாலும் அங்க என் பசங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்ல அந்த மூணு தால அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது பிரச்சனை வரும் என்று யோசித்தாள் ரித்திகா அப்பா உங்களுக்காக கண்டிப்பா வருவேன் ஆனா இப்போ இல்ல இப்ப அங்க வர சூழ்நிலையில நான் இல்ல அப்புறம் வர ஆனா நான் ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டேன் அதையும் முன்னாடியே சொல்லிடுற என்றாள் குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு வந்து காட்டிட்டு உடனே திரும்பி வந்துடுவேன் என்றாள் அதை கேட்ட விஸ்வநாத் ரித்திகா இங்கு வர சம்மதித்ததே பெரிது அவள் முதலில் இங்கு வந்தால் போதும் அப்புறம் ஏதாவது செய்து அவளை இங்கேயே இருக்க வைத்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்து சரி ரித்திகா உன்னால எப்ப முடியுதோ அப்பவா ஆனா வர மறந்துடாத உனக்காகவும் பேர குழந்தைங்களுக்காகவும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் என்றார் விஸ்வநாத் அன்னைக்கு உங்களை பார்க்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த ஆனா இந்துலேகா உங்களை பார்க்க விடல என்று சொல்ல நினைத்தாள் ஆனால் விஸ்வநாத் இப்போதுதான் கொஞ்சம் குணமாகி இருக்கிறார் இப்போது அவரிடம் அன்றைக்கு அவர் நம்புவாரோ இல்லையோ அது இப்போது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவர் இதனால் இன்னும் டென்ஷன் ஆகினால் அவரின் உடல்நிலை கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படும் அதனாலே அதை பற்றி ரித்திகா பேசவே இல்லை சிறு யோசனைக்கு பிறகு சரிப்பா என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தாள் இந்த பத்து நாள் எப்படியாவது பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தா யஷ்வின் கிட்ட இருந்து மொத்தமா ஒதுங்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கலாம் என்று ரித்திகா மனதில் நினைத்தாள் விஸ்வநாத் ரித்திகாவை அந்த வீட்டிற்கு அழைத்ததை புரிந்து கொண்ட இந்துலேகா ரித்திகா என்ன பதில் சொன்னாள் என்று தெரியாமல் இருக்க அவருக்கு மண்டையே வெடித்து விடுவது போல இருந்தது சிறிது நேரம் யோசித்து விட்டு ரித்திகா கண்டிப்பா அவளோட அப்பாவுக்காக வருவா அப்போ அந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட வேண்டியதுதான் என்று எண்ணி உடனே தீபாலிக்கு மகிழ்ச்சியுடன் போன் செய்தார் படப்பிடிப்பு இடைவேளையின் போது தனது கேரவனில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்த தீபாலி அழைப்பை எடுத்தாள் தீபாலி என்ன செய்ய என்று இந்து கேட்டார் நான் ஷூட்டிங்ல இருக்கேன் மம்மி என்று கொட்டாவி விட்டாள் உங்க அப்பா ரித்திகாவை வீட்டுக்கு கூற்றுக்காரு என்றார் இந்து மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் இந்துவின் குரலில் இருந்த மகிழ்ச்சியை கவனித்து அம்மா இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷப்படுறீங்க ஆமா அந்த ரித்திகா நம்ம வீட்டுக்கு வரேன்னு சம்மதிச்சுட்டாளா என்று தீபாலி கேட்டாள் எனக்கு அத பத்தி தெரியாது ஆனா நம்ம முன்னாடி போட்ட பிளான் இந்த நேரத்துல ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு தோணுது என்றார் இந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ இல்லையோ மம்மி எதுவா இருந்தாலும் இனி அந்த ரித்திகா நம்ம வழிக்கு வராம பாத்துக்கணும் என்று சீரியஸாக சொன்னாள் தீபாலி ஓகே பேபி நான் சொல்றத டென்ஷன் ஆகாம கேளு என்றார் இந்து என்ன என்று தீபாலி கேட்டாள் அந்த ரித்திகா நம்ம பக்கத்திலேயே இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த ரித்திகாவை ஒழிக்க நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையான ஆள் தேவை அவன் நம்ம சொல்ற எல்லாத்தையும் கண்மூடித்தனமா நம்பணும் நாம சொல்றத அப்படியே செய்யணும் அதே மாதிரி இந்த ரித்திகாவுக்கு ரொம்ப நெருங்கின நபரா இருக்கணும் அவங்க என்ன சொன்னாலும் ரித்திகா நம்பணும் அந்த அளவுக்கு ரித்திகாவோட நம்பிக்கைக்குரிய நபர் நமக்கு வேணும் அப்படி ஒரு ஆள் நமக்கு கிடைச்சிட்டா போதும் நம்ம வேலை ஈஸியா முடிஞ்சிடும் என்றார் இந்து இப்போதைக்கு அப்படி யாரும் ஞாபகம் வரல மம்மி எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க வேலையை செய்ய சரியான ஆள நானே கொண்டு வந்து உங்க முன்னாடி நிறுத்துற என்றாள் தீபாலி இதற்கிடையில் உதவி இயக்குனர் வந்து ஷார்ட் ரெடி என்று சொல்ல தீபாலி அழைப்பை கட் செய்தாள் போனை வைத்து விட்டு உன் நாட்களை எண்ணிட்டு இரு ரித்திகா இந்த தீபாலி யாருன்னு கூடிய சீக்கிரத்துல புரிஞ்சுப்ப என்று வில்லத்தனமாக புன்னகையுடன் சொல்லிவிட்டு கண்ணாடியை பார்த்து மேக்கப்பை சரி செய்ய ஆரம்பித்தாள் 
அன்று இரவு யஷ்வின் வீட்டில் அனைவரும் இரவு உணவிற்கு அமர்ந்தனர் யாரும் பேசாமல் அமைதியாக இருக்க காலை நடந்ததை நினைத்து ரித்திகா கோபமாக இருப்பதாக நினைத்து குழந்தைகள் இருவரும் அமைதியாக அமர்ந்தனர் அவள் யாரையும் பார்க்காமல் அமைதியாக இருக்க யஷ்வினும் எதுவும் பேசாமல் நிதானமாக உணவை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான் ரித்திகா எல்லோருக்கும் பரிமாற டேபிளில் இருந்த உணவு பாத்திரங்களை திறக்க அவளுக்கு ஆச்சரியம் மேஜையில் இருந்த அனைத்து உணவுகளுமே ரித்திகாவிற்கு மிகவும் பிடித்தமான உணவுகளாக இருக்க அதை பார்த்து ரித்திகா வியந்தாள் இதெல்லாம் யார் பண்ணது இதையெல்லாம் எனக்கு பிடிச்ச டிஷ் ஆனா இவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சது என்று நினைத்தாள் இதற்கிடையில் முத்து அங்கு வந்து பாயசத்தை மேசையில் வைத்துவிட்டு சென்றார் ரித்திகா தன் எதிரே இருந்த மூவரையும் சந்தேகமாய் பார்த்தாள் யஷ்வின் மெதுவாக ரித்திகாவை பார்த்தான் அவள் அவனை பார்க்கும் போது சாப்பாடு எப்படி இருக்கு எல்லா டிஷும் நல்லா இருக்கா என்று யஷ்வின் கேட்டான் ரித்திகா எதுவும் பேசவில்லை உடனே விஜய் உணவை தட்டில் வைத்துவிட்டு அப்பா ஏன் அம்மாவுக்கு பிடிக்காம போகும் இங்க இருக்க எல்லாமே அம்மாவுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடுதான் இதெல்லாம் அம்மாவுக்காக ஸ்பெஷலா முத்து தாத்தா செஞ்சாரு என்றான் ரித்திகா குழந்தைகள் மற்றும் யஷ்வினை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தாள் அப்போதுதான் அங்கு வந்த முத்து மெல்ல சிரித்துக் கொண்டே ரித்திகாவை பார்த்து சொல்லுங்க பசங்களா சாப்பாடு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும்னு நானே பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா சொல்லுங்க அடுத்த முறை செய்யும் போது மாத்திக்கிற இன்னும் நல்லா செய்ய முயற்சி பண்ற என்றார் முத்து முத்துவை தேவையில்லாமல் கடுமையாக பேசியதை நினைத்து ரித்திகாவுக்கு தன் மீது கோபம் வந்தது உடனே அட எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு செய்யறீங்க நாங்க கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு போயிருவோம் எங்களுக்காக ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க என்றாள் ரித்திகா முத்துவிற்கு அவள் சொன்னது முழுவதுமாக புரியவில்லை என்றாலும் இந்த வீட்டுல குழந்தைங்க சத்தம் கேட்டு பல வருஷம் ஆகுது இந்த குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் வீடு முழுக்க ஓடி பிடிச்சு விளையாடுறத பார்த்தா எனக்கு யஷ்வின் சின்ன வயசுல செஞ்ச குறும்புத்தனம் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது யஷ்வினும் இப்படித்தான் இருந்தான் எங்களை சுத்தி சுத்தி வரதும் என்ன வேலை இருந்தாலும் அவன் கூட வந்து எல்லாரும் விளையாடணும்னு அடம் பண்ணுவான் என்று முத்து கடந்த கால நினைவுகளை சொல்ல ரித்திகா உடனே இரண்டு குழந்தைகளையும் பார்த்து ஏன் முத்துவ தொந்தரவு பண்றீங்க பெரியவங்கள தொந்தரவு செய்யக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன்ல என்று சொன்னாள் ரித்திகா முத்து புன்னகையுடன் அட பரவாயில்லம்மா எங்களுக்கும் குழந்தைங்க கூட விளையாடுறதுதான் பிடிச்சிருக்கு என்றார் சிறிது நேரம் கழித்து அஜய் மெதுவாக அம்மா அப்பா எனக்கும் விஜய்க்கும் நாளைக்கு படம் பார்க்க போனோம் நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தானே எங்களுக்கு ஸ்கூல் வேற இல்ல ஸ்பைடர்மேன் படம் பார்க்க போலாமே எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் படம் பார்த்துட்டு பேசிட்டு இருந்தாங்க நாமளும் போகலாம் என்றான் ஆமா மம்மி எனக்கும் ஸ்பைடர் மேன பாக்கணும் என்றான் விஜய் ரித்திகா என்ன சொல்லுவாள் என்று யஷ்வின் அமைதியாக இருந்தான் ரித்திகா பேசாமல் இருப்பதை கவனித்த அஜய் அம்மா அமெரிக்கால இருக்கும் போது எவ்ரி வீக்கெண்ட் நாம சினிமாவுக்கு போவோம்ல அதே மாதிரி இங்கேயும் போலாம் பிளீஸ் மா என்றான் நடுவில் யஷ்வின் கவலைப்படாத அஜய் எனக்கும் நாளைக்கு ஆபீஸ் இல்ல நாம சேர்ந்து சினிமாவுக்கு போலாம் இப்பவே டிக்கெட் புக் பண்ண சொல்ற என்றான் தேங்க்ஸ் டேடி என்றான் விஜய் நாளைக்கு நம்ம வெளியே போய் ஸ்பைடர் மேன் படம் பார்க்கலாம் ஆனா இப்போ டின்னர் முடிஞ்சு எல்லாரும் வீட்லயே அம்மாவுக்கு பிடிச்ச படத்தை பார்ப்போம் சரியா என்றான் யஷ்வின் யஷ்வின் எல்லா வகையிலும் அவளையும் ஈடுபடுத்துவது ரித்திகாவுக்கு பிடிக்கவில்லை அவளும் குழந்தைகளுக்காக அதை எல்லாம் கண்டு கொள்ளாமல் பொருட்படுத்தாமல் அமைதியாய் ஏற்றுக்கொள்கிறாள் ஆனால் அதற்கும் ஒரு எல்லை உண்டு சூப்பர் டேடி அம்மா நாம என்ன படம் பாக்கலாம் சொல்லுங்க என்றான் அஜய் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அஜய் நீங்க பாருங்க என்றாள் ரித்திகா ஏ ரித்திகா குழந்தைங்களோட நாம இருக்கும் போது அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ரித்திகா என்றான் யஷ்வின் உடனே விஜய் அம்மாவுக்கு தல தளபதி மூவிஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் டேடி என்றான் ஓ மம்மி சூப்பர் தல தளபதி ஃபேனா என்று சிரித்தான் அனைவரும் வேகமாக உணவை முடித்து விட்டு ஹோம் தியேட்டருக்கு சென்றனர் யஷ்வின் வீட்டில் பெரிய ஹோம் தியேட்டர் உள்ளது குழந்தைகள் இதுவரை அந்த அறைக்குள் சென்றதில்லை அந்த ஹோம் தியேட்டர் தியேட்டரில் இருப்பது போல் பெரிய திரை மற்றும் சாய்வு இருக்கைகளுடன் அனைத்து வசதிகளும் இருக்கும் அதை பார்த்த இரண்டு குழந்தைகளும் ஓடி வந்து சோஃபாவில் குதித்தனர் யஷ்வின் படத்தை போட்டுவிட்டு அருகில் இருந்த சாய்வு இருக்கையில் அமர்ந்தான் 
ரித்திகா அவனுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு சாய்வு இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தாள் படம் ஆரம்பித்து சிறிது நேரம் கழித்து விஜய் உடனே அஜய் காதில் ஏதோ யோசனை சொன்னான் அஜய்க்கு விஜய் சொன்ன யோசனையை கேட்டு சரி என்றான் விஜய் உடனே எழுந்து பாத்ரூம் போக வேண்டும் என்றான் நான் கூட்டிட்டு போற என்று ரித்திகா எழ பார்க்க நானும் பாத்ரூம் போகணும் மம்மி சோ நானே உன்ன கூட்டிட்டு போற நீங்க படம் பாருங்க மம்மி என்று அஜய் விஜயை அழைத்து கொண்டு அங்கிருந்து வேகமாக வெளியேறினான் ரித்திகா எழுந்திருக்க நினைத்து மீண்டும் தன் இருக்கையில் அமர்ந்தாள் அஜய் விஜய் இருவரும் பாத்ரூம் சென்ற கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு வேலைக்காரர் வந்து இரண்டு டப்பா பாப்கார்னை கொடுத்து விட்டு போனான் யஷ்வின் குழந்தைகள் உட்கார்ந்திருந்த சோபாவில் ஒரு டப்பா பாப்கார்னை வைத்து விட்டு இன்னொன்றை ரித்திகாவிடம் கொடுத்தான் படம் மாசா இருக்குல்ல என்றான் யஷ்வின் ரித்திகா தயக்கத்துடன் உம் என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் படத்தில் லயித்து போனாள் எல்லாரோட லவ்லையும் நிறைய கஷ்டம் இருக்கும் மனவருத்தம் இருக்கும் ஏன் பிரிஞ்சு கூட இருப்பாங்க ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் கோபமா இருப்பாங்க ஆனா கடைசியில அவங்க சேர்ந்துருவாங்க அதே மாதிரி நாமளும் இந்த கோபத்தையும் வெறுப்பையும் ஒதுக்கிட்டு வாழ முடியாதா என்றான் யஷ்வின் படத்தை கவனத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்த ரித்திகா இந்த வார்த்தைகளை கேட்டவுடன் கோபமாக யஷ்வினை பார்த்தாள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்று நேரடியாக கேட்டாள் எனக்கு உன்ன பிடிக்கும் ரித்திகா உனக்கும் என்ன புடிச்சா நாம பசங்களோட ஒன்னா ஒரே வீட்டுல வாழலாம் எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு யோசிச்சு பாரு என்றான் யஷ்வின் என்னால உங்க கூட சேர்ந்து வாழ முடியாது சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ரித்திகாவுக்கும் இப்போ இருக்க ரித்திகாவுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு நான் முன்னாடி மாதிரி இல்ல அதனால தேவை இல்லாம உங்க நம்பிக்கையை வளர்த்துக்க வேண்டாம் நானும் என் பசங்களும் உங்க கூட இருக்க மாட்டோம் என்று கடுமையாக சொன்னாள் ரித்திகா குழந்தைங்களுக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரியுது நாம பசங்க வளர்ந்துட்டாங்க ரித்திகா நான் தான் அவங்க அப்பான்னு அவங்களுக்கு தெரியும் என்னை விட்டு விலகி போறதால அந்த உண்மையை உன்னால மாத்த முடியாது இல்லையா அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்வ என்று யஷ்வின் கேட்டான் ரித்திகா அவனுக்கு பதில் சொல்ல விரும்பாமல் படத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மறுபுறம் குளியல் அறையில் விஜயும் அஜயும் தங்கள் பெற்றோரை எப்படி சமரசம் செய்வது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நாளைக்கு படத்துக்கு போற பிளான் வேணாம் அதுக்கு பதில் பிக்னிக் போகலாம் அப்படின்னா காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அம்மாவும் அப்பாவும் ஒன்னா இருப்பாங்க அப்ப அவங்க லவ் பண்ணலாம் என்றான் விஜய் சரி இந்த பிளான அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாம பாத்துக்கணும் ஓகேவா என்றான் அஜய் சரி இப்ப எப்படி கேக்குறது என்ன பண்றது என்று கேட்டான் விஜய் நாம பிக்னிக் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதனால நாளைக்கு பிக்னிக் போகலாமான்னு கேப்போம் நீயும் பிக்னிக் போகணும்னு அடம் பிடி நாம ரெண்டு பேரும் பிக்னிக் போகணும்னு அடம் பிடிச்சா அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே ஓகே சொல்வாங்க எப்படியாவது நாளைக்கு நாம பிக்னிக் போகணும் என்றான் அஜய் ஆனா அவங்க நாம ரெண்டு பேரும் இல்லாம எப்படி போவாங்க என்று கேட்டான் விஜய் அதெல்லாம் நான் உனக்கு சொல்றேன் நீ நான் சொல்றத மட்டும் செய் என்றான் அஜய் சரி என்றான் விஜய் மறுபுறம் ஹோம் தியேட்டரில் ரித்திகாவும் யஷ்வினுக்கும் இடையே அதீத அமைதி நிலவியது யஷ்வின் அவளை எவ்வளவோ நெருங்க முயன்றும் ரித்திகா மேலும் விலகி சென்றாள் அப்போது உள்ளே வந்த விஜய் அஜய் அங்கிருந்த பாப்கார்னை பார்த்து மிகவும் உற்சாகமடைந்தான் வேகமாக வந்து அமர்ந்து பாப்கார்னை சாப்பிட்டான் சிறிது நேரம் கழித்து இருவரும் கொட்டாவை விட்டு அம்மா அப்பா நாம தூங்க போலாமா என்று கேட்டனர் தூக்க வருதா என்று கேட்டுவிட்டு படத்தை நிறுத்தினான் யஷ்வின் சரி வாங்க தூங்க போலாம் என்றாள் ரித்திகா அப்பா நாளைக்கு படத்துக்கு போக வேண்டாம் பிக்னிக் போகலாம் படத்துக்கு எப்ப வேணாலும் போலாம் அம்மாவுக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பிக்னிக் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதனால பிக்னிக் போகலாம் என்றான் விஜய் ரித்திகாவுக்கு கோபம் வந்தது இல்ல விஜய் பிக்னிக் எல்லாம் போக முடியாது உனக்கு நிறைய ஹோம்ஒர்க் இருக்கு அதையெல்லாம் எழுதணும் நீ நிறைய படிக்க வேண்டியிருக்கு எக்ஸாம் வேற வரப்போது எங்கேயும் போக முடியாது என்றாள் ரித்திகா குழந்தைகள் இருவரும் முகம் சுழிப்பதை பார்த்த யஷ்வின் ஏன் அப்படி சொல்ற ரித்திகா குழந்தைங்க எவ்வளவு ஆசையா கேக்குறாங்க அதை ஏன் வேணான்னு சொல்ற காலையில போயிட்டு ஈவினிங் வந்துடலாம் என்றான் யஷ்வின் நாளைக்கு நாம பிக்னிக் போலாம் விஜய் என்றான் யஷ்வின் ஜாலி என்றான் விஜய் அப்பா உடனே ஒரு ரிசார்ட் புக் பண்ணுங்க மம்மி நாளைக்கு கிளம்பும் போது வேணான்னு சொல்லிட்டா நம்மளால போக முடியாது அதனால இப்பவே புக் பண்ணிடுங்க என்று வேகமாக சொன்னான் அஜய் ரித்திகா இரண்டு பேரையும் கோபமாக பார்த்தாள் சரி என்று சொல்லிவிட்டு தனது போனை எடுத்தான் யஷ்வின் இல்ல இப்ப பண்ண வேணாம் அப்புறம் புக் பண்ணிக்கலாம் 
என்றாள் ரித்திகா ஏ ரித்திகா என்றான் யஸ்வின் ரித்திகா எதுவும் பேசவில்லை ஏனென்றால் அவளிடம் வேண்டாம் என்று சொல்ல எந்த காரணமும் இல்லை குழந்தைங்க இப்போ சந்தோஷமா இருக்காங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்படியே இருக்குமான தெரியாது நீ உன்னோட ஒர்க்ல பிஸியா இருக்க நான் குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற குழந்தைங்களும் நம்ம ரெண்டு பேர் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க மத்த குழந்தைங்களை போல அவங்களும் ஆசைப்படுறாங்க இதுல என்ன இருக்கு அவங்க நம்ம கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்காக அதை கூட செய்ய முடியாதா என்று கேட்டான் யஷ்வின் ரித்திகா அவனிடம் அதிகம் பேச விரும்பவில்லை உங்க இஷ்டம் என்றாள் போனிலேயே ஒரு நாளுக்கு ரிசார்ட் முழுவதையும் புக் செய்து விட்டு புக் பண்ணிட்ட என்றான் இரண்டு குழந்தைகளும் மகிழ்ச்சியுடன் தங்கள் அப்பாவிற்கு தேங்க்ஸ் டேடி என்று சொல்லிவிட்டு தூங்க சென்றனர் யஷ்வின் ரித்திகாவும் தங்கள் படுக்கை அறைக்கு சென்றனர் யஷ்வின் ரித்திகாவை எப்படியாவது வெளியே அழைத்து சென்று அவளுடன் ஒரு நாள் முழுவதையும் கழிக்க விரும்பினான் எப்படி திட்டமிடுவது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்க குழந்தைகள் சரியான நேரத்துக்கு பிக்னிக் திட்டத்தை கேட்டதும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தான் குழந்தைகளுடனும் நேரத்தை செலவிட விரும்பினான் அதே நேரம் ரித்திகாவிற்கு தன் மீது இருக்கும் எதிர்மறை உணர்வுகளை சரி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தான் அவர்கள் அறைக்கு சென்ற இரண்டு குழந்தைகளும் கட்டிலில் படுத்து எப்படி பிக்னிக்க சுமூகமா கொண்டு போறது என்று நினைத்தார்கள் அண்ணா அம்மாவும் அப்பாவும் மட்டும் எப்படி போவாங்க நாம வரலன்னு தெரிஞ்சா பிளான கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க தானே என்று விஜய் அஜயிடம் கேட்டான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு படுக்கை அறைக்கு வந்த ரித்திகா நடந்த அனைத்தையும் நினைத்து குழந்தைகளிடம் தான் கடுமையாக நடந்து கொள்வதாக நினைத்தாள் ஆனால் யஷ்வின் குழந்தைகளுக்காக இதையெல்லாம் செய்கிறானா இல்லை என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு நிரந்தரமா என்ன இங்க தங்க வைக்க பிளான் பண்ணுறானா என்ற சந்தேகமும் ரித்திகாவுக்கு வந்தது அதே சமயம் ரித்திகா இப்போ ரிசார்ட் புக் பண்ணிட்டதுனால பசங்க சந்தோஷத்துக்காவது போயிட்டு வரணும் என்று நினைத்து கொண்டு படுக்கையில் சாய்ந்தாள் யஷ்வினும் அவள் பின்னால் படுக்கை அறைக்குள் வந்தான் அவன் வந்து பார்த்த போது ரித்திகா கட்டிலில் படுத்திருந்தாள் யஷ்வின் வருவதை பார்த்த ரித்திகா உடனே தலையறைகளை நடுவில் வைத்து என் பக்கத்துல வரக்கூடாது என்று சைகையால் அவனை எச்சரித்தாள் யஷ்வினுக்கு அவள் செய்வதை பார்த்து சிரிப்புதான் வந்தது சைலண்டாக அவளிடம் ஏதும் பேசாமல் பால்கனிக்கு சென்று சிகரெட் புகைக்க ஆரம்பித்தான் சிகரெட்டை பற்ற வைக்கும் போது இந்த பத்து நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம கூட இருக்க ரித்திகா ஒத்துக்குவாளா இல்லையா என்று சிந்தனையில் மூழ்கினான் இதற்கிடையில் அறையில் இருந்த ரித்திகாவின் இருமல் சத்தம் கேட்டது அவசரமாக உள்ளே வந்தான் யஷ்வின் யஷ்வின் கையில் இருந்த சிகரெட்டை பார்த்து ரித்திகாவுக்கு மீண்டும் இருமல் வந்தது அவன் விஷயம் புரிந்து கொண்டு உடனே சிகரெட்டை அணைத்து விட்டு டஸ்பினில் வீசிவிட்டு எக்ஸாஸ் ஃபேனை ஆன் செய்தான் உனக்கு சிகரெட் பிடிக்கிறது பிடிக்காதுன்னு சொல்லி இருக்கலாமே ரித்திகா இனி நான் சிகரெட் பிடிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் என்றான் யஷ்வின் நான் எதுக்கு உங்ககிட்ட சொல்லணும் இது உங்க வீடு உங்க பெட்ரூம் நீங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம் இத செய்யாதீங்க அத செய்ய கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு நான் யாரு என்றாள் ரித்திகா அவள் ஏன் இவ்வளவு பிடிவாதமாக இருக்கிறாள் என்று யஷ்வினுக்கு புரியவில்லை ரித்திகா இங்க நீ எதையும் சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும்னு இல்ல நீ சுதந்திரமா இருக்கலாம் உனக்கு பிடிச்சத நீ செய்யலாம் இந்த வீடு உன்னோடதும் தான் அது ஏன் உனக்கு புரியல என்று அன்புடன் கேட்டான் அவனை எதிர்த்து பதில் சொல்ல ரித்திகா தயாராக இருந்தாள் அதற்குள் படுக்கை அறை கதவை யாரோ தட்டும் சத்தம் கேட்டது அம்மா அப்பா கதவ திறங்க நான் விஜய் என்று வெளியில் இருந்து குரல் கேட்டது யஷ்வின் கதவை திறந்தவுடன் விஜய் வந்து அவனை இருக அணைத்து கொண்டான் ரித்திகாவும் எழுந்து அமர்ந்தாள் என்னாச்சு விஜய் என்று யஷ்வின் கேட்டான் அம்மா நான் இன்னைக்கு உங்க ரெண்டு பேர் பக்கத்துல தூங்குற பிளீஸ் எனக்கு தனியா தூங்க பயமா இருக்கு என்றான் விஜய் யஷ்வன் இன்று ரித்திகாவிடம் தனிமையில் பேச வேண்டும் என்று நினைத்தான் விஜய் வந்து அவர்களுக்கு அருகில் தூங்கலாம் என்று கேட்டதும் அவனுக்கு தைரியம் கொடுத்து அவன் அறைக்கே அனுப்ப வேண்டும் என்று யஷ்வின் முடிவு செய்தான் சரி விஜய் என்கிட்ட வா என்று ரித்திகா தன் இரு கைகளையும் நீட்டினாள் விஜய் ஓடி வந்து ரித்திகாவை கட்டி பிடித்து கொண்டான் விஜய் நீ இன்னும் சின்ன குழந்தை அல்ல உனக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் ரூம் இருக்கு அஜய் தனியா எவ்வளவு நல்ல பையனா தூங்குறான்னு பாரு இனிமே நீ தனியா தூங்கினாதான் பெரியவனான பிறகு உனக்கு பயம் இருக்காது 
என்று விஜயிடம் சொல்ல ஆரம்பித்தான் யஸ்வின் அதற்கு ரித்திகாவிடம் இருந்து பதில் வந்தது அவன் சின்ன பிள்ள தினமும் என் பக்கத்துல தூங்கி பழக்கம் ஆயிடுச்சு இப்படி தனித்தனியே தூங்குறது என் பசங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அதுக்கு ஏன் இவ்வளவு லெக்சர் குடுக்கறீங்க என்று ரித்திகா கூறினாள் அதற்குள் அஜய் கதவை தள்ளி கொண்டு அறைக்குள் நுழைந்தான் என்னாச்சு அஜய் என்று ரித்திகா கேட்டாள் அம்மா விஜய் இங்க என்ன பண்றா என்று அஜய் கேட்டான் விஜய் இன்னைக்கு அம்மா கூட தூங்க வந்தான் நீயும் என்னோட தூங்கணுமா என்று கேட்டாள் ரித்திகா அஜய் யஷ்வினை பார்த்தான் யஷ்வின் ஒன்றும் பேசாமல் சிறு புன்னகை செய்தான் இல்ல மம்மி நான் உங்க கூட தூங்க மாட்டேன் விஜயும் உங்க கூட தூங்க மாட்டான் வா விஜய் நாம ரெண்டு பேரும் போய் நம்ம ரூம்ல தூங்கலாம் நீ என் பக்கத்துல இல்லனா எனக்கு தூக்கமே வராது என்றான் அஜய் சரி என்றான் விஜய் ரெண்டு பேரும் இங்கே தூங்குங்க என்றாள் ரித்திகா விஜய் குறும்புடன் இல்ல மம்மி நாங்க ரெண்டு பேரும் விளையாடிட்டு தூங்குவோம் நான் இப்ப அண்ணா கூட போகலன்னா நாளைக்கு அண்ணா என் கூட விளையாட மாட்டான் என்றான் இரண்டு குழந்தைகளும் குட் நைட் மம்மி குட் நைட் டாடி என்று சொல்லிவிட்டு இருவரும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு அருகை விட்டு வெளியேறினர் யஷ்வின் அவர்கள் பின்னால் சென்று பெட்ரூம் கதவை பூட்டிவிட்டு திரும்பி பார்த்தான் ரித்திகா ஏற்கனவே போர்வையை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு தூங்க தயாராகிவிட்டாள் யஷ்வினும் சென்று படுக்கையின் மறுபக்கம் படுத்துக் கொண்டான் யஷ்வின் படுத்ததும் ரித்திகா அந்த அறையில் இருந்த மேஜை விளக்கை அணைத்தாள் ஏசி காற்று குளிர்ச்சியாக வீசிக் கொண்டிருந்ததால் ரித்திகாவுக்கு உடனே தூக்கம் வந்தது ஆனால் யஷ்வினால் தூங்க முடியவில்லை சிறிது நேரம் புத்தகம் படிப்போம் என்று நினைத்தான் அவன் பக்கத்தில் இருந்த டேபிள் லேம்பை ஆன் பண்ணுவதற்கான சுவிட்ச் ரித்திகா தூங்கிக் கொண்டிருந்த பக்கம்தான் இருந்தது யஷ்வினுக்கு படுக்கையில் இருந்து எழுந்து சுவிட்சை ஆன் செய்ய சோம்பேறித்தனமாக இருந்தது அதனால் ரித்திகாவின் மேல் அவன் உடல் படாதபடி மெதுவாக லைட் சுவிட்சை ஆன் செய்தான் சுவிட்ச் சத்தம் கேட்டு கண்களை திறந்தாள் ரித்திகா அவள் பார்த்த வரையில் அவளுக்கு மிக அருகில் யஷ்வினின் முகம் இருந்தது ஆனாலும் யஷ்வின் தன் இரண்டு கைகளையும் மெத்தையின் மீது ஊன்றி தன் எடையை ரித்திகாவின் மேல் சாய்க்காமல் சமன் செய்து கொண்டான் யஷ்வின் ரித்திகாவை இதுவரை இவ்வளவு நெருக்கமாக பார்த்ததில்லை ஏழு வருடங்களுக்கு முன் என்ன நடந்தது என்பது அவனுக்கு சுத்தமாக நினைவில் இல்லை தான் விரும்பும் பெண்ணை இவ்வளவு நெருக்கமாக பார்ப்பது அவனுக்கு இதுவே முதல் முறை ஆனால் அவன் எழுந்திருக்க முயன்ற போது ரித்திகா இருவருக்கும் நடுவில் வைத்த தலையனை தடுக்க தடுமாறிய யஷ்வின் அவள் மேல் விழுந்தான் விழுந்ததில் இருவர் உதடுகளும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தது பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரித்திகா இனிமையான ஒரு உணர்வை உணர்ந்தாள் அந்த ஒற்றை முத்தம் யஷ்வினை தடுமாற செய்திட அவன் பொறுமை இழந்து உணர்ச்சிகளின் தாக்கத்தினால் ரித்திகாவின் உதட்டில் முத்தமிட்டு அவள் உதட்டை காதலோடு ருசிக்க ஆரம்பித்தான் ரித்திகாவும் சுகமான அவஸ்தையை உணர அவனை தடுக்காமல் அதை ரசித்தாள் யஷ்வின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி அவள் கழுத்தில் முத்தமிட்டு அவள் இடையில் கை வைத்து அழுத்தமாக பிடித்தான் பிறகு அவள் இடுப்பில் முத்தமிட்டு அவளின் நைட்ரஸை மேலே உயர்த்தினான் ரித்திகாவும் யஷ்வினின் காதலில் மூழ்கி அவனுக்கு அடிமையானாள் சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு போனின் சத்தம்தான் அவர்களை யதார்த்தத்திற்கு கொண்டு வந்தது ரித்திகா சுய நினைவுக்கு வந்தவள் போல யஷ்வினிடம் இருந்து பதறி அடித்து கொண்டு எழுந்து அவனை தன்னிடம் இருந்து பிரித்து தள்ளினாள் யஷ்வினும் நடந்ததை கண்டு முகம் இருண்டு போனது அதிர்ச்சியுற்று ஒதுங்கி அமர்ந்தான் தூக்கத்தில் ஒரு பெண்ணை நெருங்கியது தன் தவறுதானே என்று நினைத்து அமைதியாக இருந்தான் இருவருக்குள்ளும் இருந்த மௌனத்தை உடைத்தது யஷ்வின் தான் சாரி ரித்திகா டேபிள் லேம்ப ஆன் பண்ணதா வந்த என்று ஏதோ சொல்ல வந்தான் ரித்திகா தன் ஆடையை சரி செய்து கொண்டு உன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீ என்று கோபமாக கேட்டாள் நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல ரித்திகா ரூமுக்கு வந்ததும் உன்கிட்ட பேசணும்னு நினைச்ச ஆனா நீ எனக்கு பேச வாய்ப்பே கொடுக்காம தூங்கிட்டு இருந்த எனக்கும் தூக்கம் வரல அதான் புக் படிக்க லைட் போட ட்ரை பண்ண அப்பதான் தவறுதலா என்று யஷ்வின் நிறுத்தினான் கதை நல்லா இருக்கு ஆமா இங்கிட்ட என்ன பேச நினைச்சீங்க சாரு என்று ரித்திகா சந்தேகத்துடன் கேட்டாள் இல்ல நாளைக்கு நீயும் கண்டிப்பா பிக்னிக் வரணும்னு தான் சொல்ல நினைச்ச அட்லீஸ்ட் நம்ம குழந்தைங்களுக்காக என்றான் யஷ்வின் தான் வர முடிவு செய்ததை அவனிடம் சொல்லாமல் ஏ அதுக்கு வேற நேரம் கிடைக்கலையா இப்படிதான் நடு ராத்திரியில கேக்கணும்னு தோணுமோ என்று கோபமாக அவனை பார்த்தாள் ரித்திகா அதெல்லாம் இல்ல ரித்திகா பிள்ளைங்க என்ன கேட்டாலும் கோபப்படுற 
நீ இப்படி பண்றதுனால நாளைக்கு நமக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் நடுவுல நம்ம வளர்ந்த மாதிரி இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்களால வளர முடியாது பிக்னிக் தானே போக கேட்டாங்க வர உனக்கு என்ன பிரச்சனை என்று பொறுமையாகவே பேச நினைத்து கேட்டான் யஷ்வின் இந்த பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் காரணம் நீங்க எங்க லைஃப்ல வந்த பிறகுதான் இப்படி எல்லாம் பசங்க மாறிட்டாங்க முன்னாடி எல்லாம் பசங்க நல்லா தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணா அவங்களுக்கு எது எப்ப வாங்கி தரணும் எப்ப வாங்கி தர கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா இப்போ என்று ஆதங்கத்தோடு நிறுத்தினாள் நீ அதிகமா யோசிக்கிறதுனாலதான் அப்படி தோணுது அது உண்மை இல்ல நீ பிக்னிக் வரலன்னா பசங்க தான் கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க சந்தோஷத்த நீயே பறிக்க போறியா என்று கேட்டான் யஷ்வின் அந்த வார்த்தை ரித்திகாவை மேலும் கோபப்படுத்தியது நீங்க தான் குழந்தைங்களை வச்சு இப்படி எல்லாம் பிளான் பண்ணி அவங்க எனக்கு தோணுது நீங்க தான் அவங்கள பிக்னிக் போகலான்னு சொல்லி மனச மாத்தி இருக்கீங்க அதனாலதான் திடீர்னு மூவில இருந்து பிக்னிக் போலான்னு அவங்க பிளான மாத்தி இருக்காங்க என்றாள் ரித்திகா குழந்தைகளை கெடுக்கிறேன் என்று ரித்திகா சொல்வது அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை யஷ்வினுக்கு கோபம் வந்தது உனக்கு என் மேல அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா ஏன் என்னோட இருக்க சம்மதிச்ச என் குழந்தைங்களை கெடுத்து உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல நான் நினைச்சா என் குழந்தைங்களை என்னோட கூட்டிட்டு வந்து வச்சுக்க முடியும் அது உனக்கே நல்லா தெரியும் சாதாரணமான விஷயத்த நீதான் ரொம்ப பெருசு பண்ற என்றான் யஷ்வின் கடுப்பாக யஷ்வின் கோபமாக பேசியதை புரிந்து கொண்ட ரித்திகா நான் அப்படி சொல்ல ஆனா சின்ன பசங்களை வச்சு என் கூட நெருங்கி பழகணும்னு முயற்சி பண்றீங்களோன்னு தோணுது என்றாள் ரித்திகா திரும்ப ஒரு விஷயத்த உனக்கு தெளிவுபடுத்துற ரித்திகா நான் குழந்தைங்களோட நெருங்கி பழக தான் ட்ரை பண்ற உன் கூட நெருங்கி பழக ட்ரை பண்ணல அதை எவ்வளவு சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்கிறியோ அவ்வளவு சீக்கிரம் சந்தோஷமா இருக்கலாம் என்று உறுதியாக கூறினான் யஷ்வின் நானும் என் பசங்க சந்தோஷத்துக்காக தான் இங்க வந்திருக்கேன் அவங்களுக்காக நான் பிக்னிக் வரணும்னா கண்டிப்பா வருவேன் நான் என்ன செஞ்சாலும் அது அவங்க சந்தோஷத்துக்காக மட்டும்தான் இருக்கும் என்று ரித்திகா கூறினாள் இப்போ என்ன சொல்ல வர பிக்னிக் நீ வரியா என்று கேட்டான் யஷ்வின் ஆமா என்றாள் ரித்திகா கடைசி நேரத்துல ஏதாவது நொண்டி சாக்கு சொல்லி ஓடக்கூடாது என்றான் யஷ்வின் ஏன் அப்படி கேட்கிறான் என்று ரித்திகாவுக்கு புரியவில்லை இருப்பினும் ரித்திகா நான் என் பசங்களுக்காக கண்டிப்பா வருவேன் என்றாள் அப்படின்னா ஓகே தூங்கு குட் நைட் என்று யஷ்வின் போர்வையால் தன்னை மூடிக்கொண்டான் ரித்திகா ஒரு கணம் நடந்த உரையாடலை நினைவுபடுத்தி பார்த்தாள் எங்கோ ஆரம்பித்து வேறு எங்கோ போய் முடிந்ததை உணர்ந்தவள் யஷ்வின் விழித்திருக்கிறானா என்று பார்த்தாள் ஆனால் அவன் தூங்கிவிட்டதை கண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டாள் ஐந்து நிமிடம் கழித்து யஷ்வின் எழுந்தான் மெதுவாக படுக்கையில் இருந்து இறங்கி படுக்கையின் மறுபக்கம் சென்று ரித்திகாவின் அருகில் இருந்த டேபிள் லேம்பை அணைத்து விட்டு அவன் திரும்பும் போது போர்வையை விலக்கிவிட்டு யஷ்வினை பார்த்தாள் ரித்திகா அதை பார்த்த யஷ்வின் இல்ல நான் லைட் ஆஃப் பண்ண வந்த அதான் குட் நைட் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் என்றான் யஷ்வின் ரித்திகா இன்னும் யஷ்வினையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பெட்டில் படுத்து போர்வையை போர்த்தி சிரித்து கொண்டே ரித்திகா டென்ஷன் ஆகாத நீ கொடுத்த முத்தத்தை நாளைக்கு நம்ம பசங்க கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் என்றான் அவன் சொன்னதை கேட்டு திடுக்கிட்டு எழுந்து அவனை பார்த்தவள் தலையணையால் அவனை நாலு அடி அடித்து விட்டு என்ன சொன்ன என்று கோபமாக கத்தினாள் ஹே கூல் கூல் நான் சும்மாத விளையாட்டதான் சொன்ன என்றான் யஷ்வின் ஆனாலும் ரித்திகா பாருங்க யஷ்வின் அது ஒரு ஆக்சிடென்ட் கிஸ் அதோட நான் ஒண்ணும் உங்களை கிஸ் பண்ணல நீங்க தான் என் மேல வந்து விழுந்தீங்க என்று ரித்திகா வேறு ஏதோ சொல்ல வர யஷ்வின் அவளை தடுத்து நிறுத்தினான் ஓகே ஓகே நமக்குள்ள நடந்த விபத்து தான் நான் யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் நீ தூங்கு போ என்று சொல்லிவிட்டு தூங்கினான் வேறு வேறு பக்கம் திரும்பி கொண்ட இருவரின் உதட்டிலும் புன்னகை தோன்றியது அடுத்த நாள் விஸ்வநாத் அதிகாலையில் எழுந்து கிளம்ப இந்துலேக்காவிற்கும் தீபாலிக்கும் அவரது நடத்தை மிகவும் விசித்திரமாக இருந்தது அவர் ஏன் இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் என்று அவர்களுக்கு புரியவில்லை என்னங்க இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கீங்க என்று இந்துலேக்கா கேட்டார் இந்து நான் ரித்திகா கிட்ட பேசின அவ சீக்கிரம் இங்க வரேன்னு சொன்னா என் மக நம்ம வீட்டுக்கு வரப்போரா என்றார் விஸ்வநாத் உண்மையாவா என் பொண்ணு இங்க வராளா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க என்று சந்தோஷமாக இருப்பது போல் நடித்தார் இந்து லேக்கா ஆமா இந்து நீ ரித்திகா மேல இவ்வளவு அன்பா இருக்க ரித்திகா மேல இவ்வளவு பாசம் காட்டுற ஆனா அவ ஓ மேலையும் தீபாவளி மேலையும் வெறுப்ப வளர்த்துக்கிறா 
முன்னாடி அவ அப்படி இல்ல நடுவுல ஏதோ நடந்திருக்கு ரித்திகா வந்ததும் அதை பத்தி கேட்கணும் உங்களுக்கு நடுவுல இருக்க பிரச்சனைய முதல்ல சரி பண்ணணும் என்றார் விஸ்வநாத் ரொம்ப யோசிக்காதீங்க அவ சின்ன பொண்ணு இந்த வயசுல பசங்க பெத்தவங்கள விட்டு பிரிஞ்சு அவங்க சொல்றதை எல்லாம் கேட்காம இருக்கிறதும் அவங்கள காயப்படுத்துறதும் சகஜம்தான் அத பத்தி எல்லாம் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் என்றார் இந்து லேக்கா பிரச்சனையே இல்லையா அப்புறம் ஏன் ரித்திகா என்று விஸ்வநாத் கேட்டார் ரித்திகாவுக்கு தெரப்பி இங்க வந்ததும் ஆரம்பிச்சிடலாம் தெரப்பி முடியிற வர பாக்கலாம் என்று வேறு பேசினார் இந்து எனக்கும் ரித்திகா நல்லா இருக்கிறது முக்கியம் என்றார் விஸ்வநாத் இதற்கிடையில் விஸ்வநாத்திடம் இதுதான் நல்ல நேரம் என்று இந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல முடிவு செய்தார் எல்லாம் சரிதான் ஆனா ரித்திகாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாதான் அவ வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் என்றார் இந்து லேக்கா அதை கேட்டதும் அதிர்ந்து போய் என்ன என்று விஸ்வநாத் கேட்டார் ரித்திகாவுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல அந்த பசங்களுக்கு அப்பா யாருன்னு இதுவரைக்கும் அவ யார்கிட்டயும் சொல்லல அவர் இருக்கிறாரா இல்லையான்னு கூட தெரியல இந்த சமூகத்துல தனியா இருக்க பெண்களை யாரும் மதிக்கிறது இல்ல ரெண்டு குழந்தைங்களை வளர்த்துக்கிட்டு தனியா வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு அப்பாவா உங்க கடமைய நீங்க செய்யணும் இப்போ ரித்திகாக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டா அவ புருஷ அவளை பாத்துப்பா அவளை பத்தி நாம கவலைப்பட வேண்டாம் என்றார் இந்து லேக்கா விஸ்வநாத்தின் புருவங்கள் யோசனையில் சுருங்கியது அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று இரு குழந்தைகளும் ரித்திகா மற்றும் யஷ்வினை ஒன்று சேர்த்து எப்படியாவது அவர்களுக்குள் அன்பை தூண்ட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தனர் அன்று இரவு அவர்கள் சரியாக தூங்கவில்லை எப்படியும் தங்களின் திட்டம் நிறைவேற வேண்டும் என்று நினைத்து அந்த திட்டத்தை பற்றி யோசித்தார்கள் எழுந்தவுடன் விஜய் பிக்னிக் சென்றதும் அங்கு என்ன செய்வது என்று சந்தோஷமாக யோசிக்க ஆரம்பித்தான் விஜயுடன் எழுந்த அஜய் தம்பியின் மகிழ்ச்சியை பார்த்து சிரித்தான் அண்ணா என்ன டிரெஸ் போடுவோம் என்று விஜய் கேட்டான் அஜய் எதுவும் பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தான் என்ன அண்ணா என்ன யோசிக்கிற என்றான் விஜய் இங்கு வா என்று அஜய் விஜயை அழைத்தான் நேத்து நான் சொன்னது ஞாபகம் இல்லையா என்று அஜய் கேட்டான் அண்ணன் சொன்னது நினைவில் இல்லாதது போல் விஜய் குழப்பத்துடன் பார்த்தான் ஓ விஜய் நேரத்துக்கு மசால் தோசை வேணும் பிரியாணி வேணும்னு மட்டும் கரெக்டா கேளு மத்ததையெல்லாம் அப்படியே மண்டைக்குள்ள இருந்து கழட்டி விட்டுரு என்று அவனை அருகில் அழைத்து அவன் காதில் கிசு கிசுத்தான் நாம டாடி மம்மி கூட பிக்னிக் போக கூடாதுன்னு சொன்ன ஞாபகம் இல்லையா என்று கேட்டான் ஓ சரி சரி மறந்துட்ட ஆனா அம்மாவும் அப்பாவும் நாம இல்லாம பிக்னிக் போவாங்களா என்று கேட்டான் விஜய் அதுக்கு என்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்கு என்றான் அஜய் என்ன பிளான் சொல்லு என்றான் விஜய் இப்போதைக்கு நான் சொல்றது செய் என்று விஜய் காதில் ஏதோ சொன்னான் பெரியவன் சரி என்று விஜய் மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னான் அங்கிருந்து அஜய் சமையலறைக்குள் சென்றான் சமையலறையில் சமைத்துக் கொண்டிருந்த முத்துவிடம் சென்று தாத்தா எங்களுக்கு உங்க ஹெல்ப் வேணும் பண்ண முடியுமா என்று அஜய் கேட்டான் அஜய் அப்படி உதவி என்று கேட்டதும் முத்து முகம் சுழித்து அஜய் கண்ணா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பா பண்ற அத விட்டுட்டு உதவின்னு சொல்லி தாத்தாவை கஷ்டப்படுத்த கூடாது கண்ணா என்றார் ஏதோ புரிந்தது போல அப்போதைக்கு தலையை ஆட்டிக்கொண்ட அஜய் முத்து காதில் ஏதோ சொன்னான் ஓ அதுவா நிச்சயமா நான் பண்ற கவலைப்படாத எல்லாம் நீ நினைச்சபடியே நடக்கும் சரியா என்று ஒரு கிளாஸ் பாலை அஜய் கையில் கொடுத்து குடிக்க சொன்னார் அதன் பின் இன்னொரு கோப்பையை எடுத்துக்கொண்டு விஜய் அறைக்கு சென்றார் அறைக்கு வெளியே காலடி சத்தம் கேட்டதும் விஜய் போர்வையை மூடிக்கொண்டு தூங்குவது போல நடிக்க ஆரம்பித்தான் விஜயிடம் சென்று கோப்பையை அவன் அருகில் இருந்த மேஜையில் வைத்தார் முத்து பின் விஜய் கண்ணா அஜய் என்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா உங்க விருப்பப்படி பண்ணிருவோம் முதல்ல பால் குடிங்க என்றார் விஜய் மகிழ்ச்சியுடன் தேங்க்யூ தாத்தா எப்படியாவது இந்த பிளான நீங்க தான் நிறைவேற்றணும் அம்மாவும் அப்பாவும் கேக்கும் போது எங்களை நல்லா பாத்துக்குவீங்கன்னு எங்களுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வீங்கன்னு சொல்லுங்க சரியா என்று விஜய் கூறினான் சரி விஜய் கண்ணா நீ முதல்ல இந்த பால குடி நான் போய் கிச்சன்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட பாத்துட்டு வர அதுக்குள்ள அம்மாவும் அப்பாவும் ரெடியாகி கீழே வந்துருவாங்க என்றார் முத்து சரி என்று சொல்லிவிட்டு பால் கோப்பையை எடுத்தான் விஜய் முத்து அந்த அறையில் நேராக சமையல் சென்றார் 
குழந்தைகள் தயாராகி பிக்னிக்கிற்காக காத்திருப்பார்கள் என்று நினைத்து ரித்திகா சீக்கிரம் ரெடியாகி கீழே போகலாம் என்று நினைத்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பாத்ரூம் சென்றாள் வெதுவெதுப்பான நீர் அவளின் உடலில் பட்டதும் அவள் இடுப்பின் அருகே சிறிது எரிவது போல இருந்தது ஏன் இப்படி எரியுது என்று யோசித்துக் கொண்டே தன் இடுப்பை பார்த்தாள் அங்கு சிவந்து போயிருக்க நேற்று இரவு நடந்ததெல்லாம் அவளுக்கு உடனே நினைவுக்கு வந்தது உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது யஷ்வின் கை தன் இடுப்பை இருக பற்றி அழுத்தியதை நினைவு கூர்ந்தாள் எல்லாம் அவனாலதான் என்று நினைத்து கொண்டு கொஞ்சம் கோபமாக இருந்தாள் ஆனால் அடுத்த நொடி இருவர் உதடும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த அந்த கனம் அவள் கண்முன்னே வந்தது பல வருடங்களுக்கு முன்பு அவனுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் போது இதே உணர்வைத்தான் அவள் அனுபவித்தாள் இப்போது அந்த உணர்வுகள் இன்னும் அவளுக்குள் புதைக்குழிக்குள் செல்லாமல் அப்படியே உயிர்ப்புடன் இருப்பது அவளுக்கு பெரிய ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது தேவையில்லாமல் யஷ்வினுடன் இருக்க சம்மதித்து தப்பு செய்து விட்டதாக ஒரு கனம் நினைத்தவள் உடனே தன் எண்ணங்களை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு குளித்து முடித்து வெளியே வந்தாள் யஷ்வின் ஏற்கனவே டைனிங் டேபிளில் அமர்ந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் ஒன்றை படித்துக் கொண்டு மற்றவர்களுக்காக காத்திருந்தான் வேலையாட்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து டைனிங் டேபிளில் எல்லா உணவுகளையும் அடுக்கி வைத்தனர் இன்னும் யாரும் வரவில்லையே என்று எண்ணி தலையை திருப்பினான் யஷ்வின் அப்போது சிவப்பு நிற புடவை அணிந்து தளர்வாக பின்னால் பின்னி தேவதை போல் மாடிப்படியில் இறங்கிய ரித்திகாவை பார்த்ததும் நேற்று இரவு ரித்திகாவுக்கு அவன் கொடுத்த முத்தம் நினைவுக்கு வந்தது ரித்திகாவுக்கு தற்செயலாக முத்தமிட்டதிலிருந்து யஷ்வின் அவளுடன் நெருக்கமாக இருக்க விரும்பினான் எளிமையான தோற்றத்தில் ரித்திகா மாடியில் இருந்து இறங்கி நடக்கையில் யஷ்வினால் அவள் இடுப்பின் வளைவில் இருந்து கண்களை எடுக்கவே முடியவில்லை ரித்திகா வந்து யஷ்வினை விட்டு இரண்டு நாற்காலிகள் தள்ளி அமர்ந்தாள் அவளின் சென்ட் வாசம் யஷ்வினை போதையாக்கியது அவன் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் பார்ப்பதை கவனித்த ரித்திகாவும் அவனை பார்த்தாள் அந்த நொடி அவளுக்கும் அவன் புதுமையாகத்தான் தெரிந்தான் யஷ்வின் லேசாக தொண்டையை செருமினான் பின் நேத்து நைட்டு நடந்தது ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா என்று கேட்டான் அந்த முத்தத்தை பற்றி யஷ்வின் கேட்கிறான் என்று ரித்திகா நினைத்தாள் எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்ல என்றாள் ரித்திகா சரி நான் உனக்கு ஞாபகப்படுத்துற என்று சற்று அவளுக்கு பக்கத்தில் சென்றவன் தன் உதட்டால் அவளின் காதுகளை பட்டும் படாமல் உரசி கொண்டு நேத்து நைட் ரெண்டு பேரும் பண்ணோம் என்றான் மெல்லிய குரலில் அந்த வார்த்தையை கேட்டதும் ரித்திகா அதிர்ந்து சுற்றி பார்த்தாள் அவன் வார்த்தைகள் யாருக்கும் கேட்கவில்லை என்பதை உறுதி செய்து கொண்டவள் உடனே யஷ்வினை முறைத்து பார்த்தாள் என்ன நான் யாரையும் கிஸ் பண்ணல அத கிஸ்ன சொல்ல முடியாது சொல்ல கூடாது என்று சொன்னாள் யஷ்வின் கொஞ்சம் சிரித்துவிட்டு சரி இது ஒரு விபத்துன்னு நீ சொல்லிட்டு ஓடிடுற ஆனா அந்த விஷயத்த என்னால ஏன் ஏ மனசுல இருந்து எடுக்கவே முடியல என்றான் யஷ்வின் யஷ்வின் இந்த விஷயத்தை இவ்வளவு வெளிப்படையாக பேசுவான் என்று ரித்திகா எதிர்பார்க்கவில்லை மறந்துடுவேன்னுதானே சொன்னீங்க இனிமே யார்கிட்டயும் அத பத்தி பேச மாட்டேன்னு சொன்னீங்க இப்ப எதுக்கு அத பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க என்று கேட்டாள் நான் வேணும்னே பேசல எனக்கு தோணத சொல்ற அது தப்பா என்று யஷ்வின் அப்பாவியாக கேட்டான் எந்த பீலிங்ஸும் தேவையில்ல தேவையில்லாத விஷயங்களை கற்பனை செய்யாதீங்க அது உங்களுக்கு நல்லதில்ல என்றாள் ரித்திகா நான் அதை நினைக்கல ஆனா திரும்ப திரும்ப அந்த இனிமையான விஷயம் ஞாபகம் வருது உனக்கு ஞாபகம் வரலையா அண்ட் ஸ்வீட் லிப்ஸ் என்று அவளின் உதட்டை பார்த்து கொண்டே யஷ்வின் கண் சிமிட்டி கேட்டான் அவனின் கண்களில் குறும்பும் காதல் தாகமும் ஒன்றாக இருந்தது வேண்டுமென்றே யஷ்வின் இப்படி பேசுகிறான் என்பதை உணர்ந்த ரித்திகா அப்படின்னா சரி நான் உங்க கிட்ட ஒண்ணு சொல்லணும் என்றாள் ரித்திகா அப்படி சொன்னதும் ஏதோ சுவாரஸ்யமாக சொல்ல போகிறாள் என்று கற்பனை செய்து கொண்ட யஷ்வின் சொல்லு என்றான் இனிமே நாம ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா தூங்கலாம் அப்படியே குழந்தைங்களுக்காக ஒரே ரூம்ல படுத்துக்கணும்னு நீங்க நினைச்சா நீங்க பெட் மேல படுத்துக்கோங்க நான் கீழே இன்னொரு மெத்தைய போட்டு படுத்துக்கிற இல்ல சோஃபால தூங்குற அப்பதான் திரும்ப திரும்ப இப்படி ஆக்சிடென்ட் நடக்காது உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட்னா ரொம்ப சாதாரணமா போச்சு ஆனா எனக்கு அப்படி இல்ல அதோட நீங்களும் இப்படி லூஸ் மாதிரி பெனத்தாம இருப்பீங்க என்றாள் ரித்திகா அவள் ஏதோ அன்பாக பேசுவாள் என்று நினைத்தால் இப்படி ஒரு முடிவை கொண்டு வருவாள் என்று யஷ்வின் எதிர்பார்க்கவில்லை அதனால் சட்டென்று திகைத்து போனான் 
ஆனால் அடுத்த நிமிடமே அவனின் முகம் மாறியது அவன் அதிர்ச்சி அடைவான் என்று நினைத்தால் அவனோ சிரிக்க ஆரம்பித்தான் ஏன் அப்படி சிரிக்கிறான் என்று புரியாமல் அவனையே வினோதமாக பார்த்தாள் ரித்திகா இப்போ என்ன நடந்துச்சு நான் ஜோக் சொல்லலையே ஏன் இப்படி பேக்கு மாதிரி சிரிக்கிறீங்க என்று கேட்டாள் ரித்திகா யஷ்வின் சிரித்து கொண்டே அதாவது என் பக்கத்துல இருந்தா என் மேல காதல் வருதுன்னு பயந்து போய் தனியா தூங்குறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க அதான் உன் அப்பாவித்தனத்தை பார்த்து சிரிச்சேன் என்றான் உங்க மூஞ்சு நீங்க என்ன நினைச்சாலும் சரி எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி இனிமே நீங்களும் நானும் தனித்தனியாதான் தூங்க போறோம் என்றாள் ரித்திகா அதற்குள் முத்து வந்து சட்னி கிண்ணத்தை மேசையில் வைத்தார் முத்துவிற்கு குட் மார்னிங் சொல்லிவிட்டு எங்க என் குட்டி ஹீரோஸ் இன்னும் எழுந்திருக்கு இல்லையா என்று கேட்டான் யஷ்வின் இன்னைக்கு பிக்னிக் போறாங்கல்ல அதான் சீக்கிரம் எழுந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு பிரேக்பாஸ்ட் சாப்பிட்டாங்க நீங்க சாப்பிடறதுக்குள்ள ரெடியா இருப்பாங்க சாமான்களை கார்ல வைக்கிற என்றார் முத்து கிளம்பி கொண்டிருந்த முத்துவை அழைத்து பணத்தை நீட்டினான் யஷ்வின் முத்து இன்னைக்கு ஸ்வீட் பண்ணி நம்ம ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் கொடுங்க என்றான் யஷ்வின் ரித்திகாவிற்கு ஏன் யஷ்வின் திடீரென்று எல்லோருக்கும் ஸ்வீட் கொடுக்க சொன்னான் என்று புரியவில்லை முத்துவும் அன்றைய தினத்தின் விசேஷம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டு என்ன விசேஷம்பா உன் சந்தோஷத்துக்கான காரணத்தை சொல்லு நாங்களும் சந்தோஷப்படுவோம்ல என்று கேட்டார் முத்து விசேஷம்னு எதுவும் இல்ல வாழ்க்கையில சில விஷயம் எதிர்பார்க்காம நடக்கும் அதுல சில சமயங்கள் நம்மள சந்தோஷப்படுத்தும் அந்த மாதிரி சந்தோஷத்தை எல்லாம் கொண்டாடணும் அதுக்குதான் இந்த ஸ்வீட்ஸ் என்று சொன்ன யஷ்வின் ரித்திகாவை பார்த்து குறும்பாக சிரித்தான் சரிப்பா நான் அந்த ஏற்பாடுகளை செய்ய என்றார் முத்து அவன் முத்தம் பற்றி பேசுவதை உணர்ந்த ரித்திகா அவனை முறைத்து பார்த்துவிட்டு மௌனமாக காலை உணவை முடித்தாள் இருவரும் சாப்பிட்டு முடித்ததும் போய் கார்ல உட்காரு முத்து கிட்ட சொல்லி குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு வர சொல்ற என்றான் யஷ்வின் ரித்திகா அமைதியாக சென்று காரில் அமர்ந்தாள் முத்து குழந்தைங்களை சீக்கிரம் கூட்டிட்டு வாங்க நேரம் இல்ல லன்ச் டைமுக்கு இங்க வந்துடணும் என்றான் யஷ்வின் நீங்க போய் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க தம்பி நான் குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு வர என்றார் முத்து யஷ்வின் காரில் சென்று அமர்ந்தான் ஐந்து நிமிடம் கழிந்தும் குழந்தைகள் இன்னும் வராததால் யஷ்வின் இரண்டு முறை காரில் ஹானை அடித்தான் உடனே முத்து உள்ளே இருந்து அவசரமாக வந்து விஜய் பாத்ரூம்ல கால் தவறி கீழே விழுந்துட்டான் தம்பி என்று சொன்னார் அதை கேட்ட ரித்திகா உடனே காரை விட்டு இறங்கி உள்ளே ஓடினாள் யஷ்வினும் பின்னால் விரைந்தான் உள்ளே போகும்போது விஜய் கட்டலில் அமர்ந்து காலை பிடித்து கொண்டு அண்ணா லேசா வலிக்குது என்று விஜய் சொன்னான் ரித்திகா உடனே விஜயிடம் சென்று அவன் காலை பிடித்து அவனை பார்த்து என்னாச்சு விஜய் எங்க வலிக்குது எப்படி விழுந்த என்று அவனை தூக்கி மடியில் வைத்து ஆராய ஆரம்பித்தாள் முத்து உடனே டாக்டர் கூப்பிடுங்க என்றாள் அவசரமாக ஏன் மம்மி டாக்டர் எல்லாம் கூப்பிடுறீங்க எனக்கு ரொம்பலாம் வலி இல்ல பயப்படாதீங்க என்றான் விஜய் சரி விஜய் நான் உன் காலுக்கு சூடு தண்ணில ஒத்தரம் கொடுக்கற வலி சீக்கிரம் சரியாயிடும் என்று சொல்லிவிட்டு முத்துவை ஹாட் பேகை கொண்டு வர சொன்னாள் இப்படியே போனால் நேரமாகிவிடும் என்பதை உணர்ந்த விஜய் அம்மா முத்து தாத்தா எனக்கு ஹாட் பேக் கொடுப்பாரு சோ நீங்களும் அப்பாவும் முதல்ல பிக்னிக் போங்க டைம் ஆயிடுச்சு என்று விஜய் சொன்னான் ரித்திகா விஜயை வித்தியாசமாக பார்த்தாள் பின் உனக்கு அடிபட்டிருக்கு அப்புறம் எதுக்கு பிக்னிக் யாரும் எங்கயும் போகல நீ இப்ப ரெஸ்ட் எடு என்று சொல்லிவிட்டு யஷ்வின் பக்கம் திரும்பி பிளான கேன்சல் பண்ணுங்க வேற எப்ப வேணாலும் போகலாம் எனக்கு என் பையன் தான் முக்கியம் என்றாள் வேண்டாம் மம்மி நீங்க டாடி கூட போங்க அண்ணா என்னை பாத்துக்க என் கூட இருப்பா முத்து தாத்தாவும் இருக்கிறாரு எனக்கும் ஒன்னும் பெருசா அடிலாம் இல்ல அதனால சீக்கிரம் வலி போயிடும் மம்மி இன்னைக்கு ரெஸ்ட் எடுத்தா போதும் சரி ஆயிடுவேன் சோ பிக்னிக் பிளான் எல்லாம் கேன்சல் செய்ய வேணாம் என்று விஜய் ரித்திகாவை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் உனக்காகத்தான் இந்த பிக்னிக் பிளான் பண்ணோம் இப்ப நீ இல்லாம எதுக்கு பிக்னிக் நாம எல்லாரும் அடுத்த வாரம் போலாம் இதுக்கு மேல நீ பேசாத ஒழுங்கா படு என்று விஜயை நிறுத்தினாள் ரித்திகா அப்போது யஷ்வினும் ஏதோ சொல்ல வர அஜய் அவனுக்கு சிக்னல் கொடுத்து அமைதியாக இருக்க சொல்லிவிட்டான் ஏனென்று புரியாவிட்டாலும் அமைதியாக இருந்தான் அதற்குள் அங்கிருந்த முத்து நீங்க போங்கம்மா விஜய நான் பாத்துக்கிறேன் தேவைப்பட்டா டாக்டர் கூப்பிட்டு டெஸ்ட் பண்ணிடுற நீங்க பிக்னிக் போங்க என்றார் இல்ல குழந்தைங்க இல்லாம எங்கயும் போக வேணாம் என்ற அவரது வார்த்தைகளை அலட்சியப்படுத்தினாள் ரித்திகா 
ஆனால் விஜய் கேட்கவில்லை அம்மா யாராவது நமக்காக யோசிச்சா அவங்கள ஏமாத்த கூடாது அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நீங்க தானே சொல்லி கொடுத்தீங்க இப்போ அப்பா எல்லா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனையும் முடிச்சுட்டாரு இல்லையா திடீர்னு கேன்சல் பண்ணா நல்லா இருக்காது அதோட நீங்க போகலன்னா என்னால எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சேன்னு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் அதனால நீங்க அப்பா கூட போனா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா பிளீஸ் எனக்காக போங்கம்மா பிளீஸ் விஜய் கேட்டான் விஜயின் உணர்வுகளை ருத்திகா புரிந்து கொண்டாள் ஆனா விஜய் எப்படி ஒண்ண என்னால இந்த நிலைமையில விட்டுட்டு போக முடியும் என்று கேட்டாள் ரித்திகா விஜய் மெல்ல கண்களில் கண்ணீரை வரவழைத்து கொண்டு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது மம்மி இப்ப பிளான் கேன்சல் பண்ணா கண்டிப்பா நான் தான் காரணம்னு நினைச்சு எனக்கு கில்ட்டியா ஃபீல் ஆகும் நீங்க ஷுரா அப்பா போயிட்டு வரணும் அங்க என்னெல்லாம் பண்ணீங்கன்னு எங்களுக்கு ஸ்டோரி சொல்லணும் என்றான் விஜய் உடனே அஜய் ஆமா மம்மி நான் விஜய் கூட தான் இருக்கேன்ல நான் அவனை பாத்துக்கிறேன் அதோட முத்து தாத்தாவும் இருக்க போறாரு அதனால நீங்க கவலைப்படாம போயிட்டு வாங்க மம்மி பிளீஸ் என்றான் இரு குழந்தைகளும் சொல்வதை கேட்டபோது ரித்திகாவால் அதை மறுக்க முடியவில்லை ரித்திகா முத்துவிடம் திரும்பி இருவரையும் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ள சொன்னாள் உடனே விஜய் எழுந்து ரித்திகாவின் நெற்றியில் முத்தமிட்டு தேங்க்யூ மம்மி என்றான் அஜயும் அப்படியே செய்து தேங்க்ஸ் மம்மி என்றான் சரி டைம் ஆயிடுச்சு போலாமா என்று கேட்டான் யஷ்வின் ரித்திகா எழுந்து அங்கிருந்து காரை நோக்கி மெதுவாக நடந்தாள் யஷ்வினும் குழந்தைகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று முத்துவிடம் கூறிவிட்டு காரில் ஏறி வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்தான் கார் புறப்படும் நேரத்தில் ரித்திகா கடுமையாக கும்மினாள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு ரித்திகா அப்படி தும்மும் போது ஏதோ அசம்பாவிதம் நடக்க போகிறது என்று உணர்ந்தாள் ஆனால் யஷ்வின் அதை பொருட்படுத்தவில்லை இருவரும் ஒன்றாக கிளம்பினர் மேலே பால்கனியில் இருந்து குழந்தைகள் இருவரும் கார் போவதை பார்த்து திருப்தி அடைந்தனர் ஏதோ சாதித்தது போல் அவர்களின் முகங்கள் பிரகாசித்தது அண்ணா இந்த பிளான்னால அம்மாக்கு அப்பா மேல லவ் வருமா என்று கேட்டான் விஜய் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் விஜய் என்றான் அஜய் இங்கு யஷ்வின் கார் நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தது ரித்திகாவுக்கு குழந்தைகளை தனியாக விட்டுவிட்டு வந்தது பிடிக்கவில்லை அவளுடைய மனமெல்லாம் குழந்தைகளின் மீதே இருந்தது அவள் செல்வதை தவிர்க்க பல வழிகளில் முயன்றாள் ஆனால் விஜய் சொன்னதை மறுக்க முடியவில்லை யஷ்வினுடன் வெளியே வர வேண்டியதாய் போயிற்று யஷ்வினுக்கோ எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவதென்று தெரியவில்லை ஆனால் ரித்திகாவுடன் தனியாக நேரம் செலவிடும் வாய்ப்பு கிடைத்ததில் மகிழ்ச்சி அவனுக்கு ரித்திகா எதுவும் பேசாமல் ஜன்னல் வழியே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவர்களுக்குள் இருந்த அமைதியை கலைக்க யஷ்வின் காரில் மியூசிக் பிளேயரை ஆன் செய்தான் என்ன காத்தோடு காத்துல நீ கலக்குற ஒரு தினசா மனச கட்டி இழுக்குற ஒன்ன நினைச்சு நினைச்சு சொக்க வைக்கிற வாடி போட்ட புள்ள அழகால கொல்லறியே என்று பாடல் தொடங்கியது யஷ்வின் மெதுவாக பாடலை முணுமுணுத்து கொண்டே உனக்கு இந்த சாங் பிடிக்குமா என்று கேட்டான் கவனம் சிதறிய ரித்திகாவுக்கு யஷ்வின் வார்த்தைகள் கேட்கவில்லை யஷ்வின் அவள் கவனத்தை ஈர்க்க சத்தத்தை கொஞ்சம் கூட்டினான் ரித்திகா யஷ்வினை திரும்பி பார்த்தாள் இந்த பாட்டு உனக்கு பிடிக்குமா என்று அவன் மீண்டும் கேட்டான் ரித்திகா எதுவும் பேசவில்லை எனக்கு இந்த சாங் இப்பெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குது முன்னாடிலாம் அப்படி இல்ல எனக்கு அதுக்கெல்லாம் டைமும் இருந்ததில்ல பட் இப்போ இந்த பாட்டை எப்பெல்லாம் கேக்குறேனோ அப்பெல்லாம் ஓன் ஞாபகம் தான் எனக்கு வரும் நமக்குள்ள முன்னாடியே நெருங்கின உறவு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது என்று யஷ்வின் கூறினான் பாருங்க யஷ்வின் உங்களுக்கு புரியும்படி எத்தனை முறை சொன்னாலும் திரும்ப திரும்ப என்கிட்ட க்ளோஸ் ஆக ட்ரை பண்றீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நான் என் குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போயிடுவேன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்றாள் ரித்திகா அச்சோ பிளீஸ் ஏன் இப்போ கண்டதையும் பேசி நல்ல மூட ஸ்பாயில் பண்ற என்று சிறு காட்டத்துடனேயே கேட்டான் யஷ்வின் என்ன என்று ரித்திகா சீரியஸாகவே கேட்டாள் இதோ பார் ரித்திகா இந்த சினிமா ஃபீல்ட்ல உனக்குன்னு ஒரு இடத்தை பிடிச்சிருக்க பல கேர்ள்ஸுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்க சின்ன வயசுலயே நிறைய பேரோட மனசுல பதிஞ்சிருக்க இதுக்காக நீ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்க இதுல சாதிக்க முழு மனசோட முயற்சி செஞ்ச இல்லையா அப்புறம் ஏன் திடீர்னு இப்படி எல்லாத்துல இருந்தும் விலகி போக பாக்குற 
என்று யஷ்வின் சரமாரியாக கேள்விகள் கேட்டான் ஏன் வாழ்க்கை ஏன் விருப்பம் அதுல நீங்க தலையிட தேவையில்ல என்றாள் ரித்திகா ஆனா நீ என் கம்பெனில கூட அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருக்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த நாட்டை விட்டு போறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது என்று யஷ்வின் கூறினான் அந்த வார்த்தைகள் ரித்திகாவை கொஞ்சம் பயம் கொள்ள வைத்தது என்ன மிரட்டுறீங்களா என்றாள் ரித்திகா அப்படி இல்ல ரித்திகா இந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறத இதோட விடு நீ பசங்க விருப்பத்துக்காகத்தான் அழகு போட்டியில கலந்துகிட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீ ஜெயிச்சதுதான் இன்னைக்கு உனக்கு ஒரு பேரு வாங்கி கொடுத்திருக்கு இந்த பீல்டு விட்டு போய் வேற ஏதோ ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சு நீ வாழ்க்கையை நடத்தினா நம்ம பசங்க அதை ஏத்துப்பாங்களா இல்ல அவங்க சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்களா என்று கேட்டான் யஷ்வின் அதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு என் பசங்களை எனக்கு கன்வின்ஸ் பண்ண தெரியும் என்றாள் ரித்திகா சரி எனக்கு தேவையில்லாததுன்னு சொல்லி என் வாய் எடுக்க நீ ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி பண்ணி உன்ன நீயே ஏமாத்திட்டு இருக்க அதுவாது உனக்கு புரியுதா உண்மையை மறைச்சு எவ்வளவு நாளைக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்க முடியும் ஒரு நாள் கண்டிப்பா உண்மையை நீ ஏத்துக்கிட்டுதான் ஆகணும் ரித்திகா என்று சொன்னான் யஷ்வின் தேவ் ரித்திகா அமைதியாக இருந்தாள் அதற்குள் யஷ்வின் திடீரென காரை நிறுத்தினான் என்னாச்சு ஏன் வண்டி நிறுத்தினீங்க என்று கேட்டாள் ரித்திகா எதுவும் பேசாமல் அவள் கண்களை பார்த்து கொண்டே சீட் பெல்டை அவிழ்த்து அவள் அருகில் சென்றான் சற்று பதறியவள் ஏய் என்ன பண்றீங்க தள்ளி போங்க என்று அவனின் மார்பில் கை வைத்து தள்ளினாள் ஆனால் யஷ்வினோ அவள் பக்கத்தில் இருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து மீண்டும் அவன் சீட்டில் உட்கார்ந்தான் பின் பாட்டிலை காட்டி இதோ இந்த வாட்டர் பாட்டிலுக்கு தான் வந்த நீ என்ன நினைச்ச என்று கேட்டவன் தண்ணீரை குடித்துவிட்டு காரை மீண்டும் ஸ்டார்ட் செய்தான் பாட்டில் கேட்டா நானே எடுத்து தந்திருப்பேல்ல அது எப்படி நீங்க பண்ணுவீங்க அதான் கிடைச்ச இடத்துல சைக்கிள் ஓட்ட பாக்குறீங்களே என்றாள் ரித்திகா அடக் கொடுமையே அப்புறம் அதையும் உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணதான் செய்யறேன்னு நீ சொல்லுவ எனக்கு எதுக்கு வம்புன்னுதான் நானே எடுத்துக்கிட்டேன் என்று சிரித்தான் உண்மையில் அவனது வார்த்தைகள் ரித்திகாவின் மீது இருக்கும் அன்பை தான் காட்டியது ரித்திகா அதை உணர்வாளா யாருக்கு தெரியும் அவளின் மனநிலையை கொஞ்சம் மாற்ற ஜோக் செய்தான் யஷ்வின் இப்போ எங்க போறோம் என்று ரித்திகா கேட்டாள் எனக்கும் தெரியாது ரித்திகா நீ எங்க போகணும்னு சொல்லு என்று கேட்டான் யஷ்வின் எனக்கும் தெரியாது விஜய் கிட்ட பேசணும் என்றாள் ரித்திகா சரி பேசு என்றான் யஷ்வின் ரித்திகா தன் போனை எடுத்து வீட்டிற்கு அழைத்தாள் ஆனால் ரித்திகாவின் போனில் சிக்னல் இல்லாததால் ரிங் போகவே இல்லை மீண்டும் மீண்டும் போன் செய்தாள் ஆனால் போன் ரிங் போகவே இல்லை ரிங் போகல என்று கோபமாக சொன்னாள் ரித்திகா யஷ்வின் உடனே தனது போனை ரித்திகாவிடம் கொடுத்துவிட்டு கார் ஓட்டுவதில் கவனம் செலுத்தினான் அவனது போனை ஓபன் செய்ய பாஸ்வேர்டை கேட்டாள் ரித்திகா பாஸ்வேர்ட் சொல்லுங்க என்றாள் அவள் முகத்தை பார்த்த யஷ்வின் ரித்திகா என்றான் ரித்திகா அவனை கோபமாக பார்த்துவிட்டு தன் பெயரை டைப் செய்தாள் உடனே போன் திறந்தது ரித்திகாவின் போட்டோதான் வால் பேப்பராக இருந்தது யஷ்வின் தனக்கு ரித்திகாவை எவ்வளவு பிடிக்கும் என்று காட்ட முயற்சித்தான் ஆனால் அவள் அவனுடைய செயல்களை சிறிதும் பொருட்படுத்தவில்லை டயல் பேடில் இருந்த எண்ணை டயல் செய்து முத்துவிற்கு அழைப்பை இணைத்தாள் இங்கோ வீட்டில் இருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் சிதறி கிடந்தது குழந்தைகள் அலமாரியில் இருந்த அனைத்து துணிகளையும் வெளியே தூக்கி எரியப்பட்டது சாமான்கள் சமையல் அறையிலும் சிதறி கிடந்தன குழந்தைகள் இருவரும் வீட்டில் அங்கும் இங்கும் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் முத்து அவர்களை கட்டுப்படுத்த நினைத்தாலும் அவர்கள் முத்துவின் பேச்சை கேட்காமல் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் மியூசிக் சிஸ்டத்தை ஆன் செய்து குழந்தைகள் இஷ்டம் போல் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் அவர்களின் அட்டகாசத்தில் போன் அடிக்கும் சத்தம் முத்துவுக்கு கேட்கவே இல்லை ரித்திகா பயப்பட ஆரம்பித்தாள் ஒரு புறம் குழந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லை மறுபக்கம் யாரும் போனை எடுக்கவில்லை மறுபுறம் யஷ்வின் அவளை இம்ப்ரெஸ் பண்ண அவனால் முடிந்த அளவு முயற்சி செய்கிறான் இதெல்லாம் ரித்திகாவுக்கு எரிச்சலையும் குழப்பத்தையும் கொடுக்க ரித்திகா மீண்டும் கால் செய்தாள் இம்முறை கடைசி ரிங்கில் போனை எடுத்தார் முத்து முத்து ஏன் போன் எடுக்கல நீங்க போன் எடுக்காததுனால எனக்கு எவ்வளவு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு தெரியுமா என்ன நடக்குது அங்க விஜய் எப்படி இருக்கா என்று ரித்திகா பதற்றத்துடன் கேட்டாள் பக்கத்தில் குழந்தைகள் கத்த முத்து அவர்களை பார்த்து மம்மிதா போன்ல என்று மெதுவாக சொன்னார் உடனே இரண்டு குழந்தைகளும் அமைதியானார்கள்
விஜய் இப்போ நல்லா இருக்காமா கொஞ்ச நேரம் தூங்கி எழுந்து சாப்பிட்டான் அஜய் விஜய பாத்துக்கிறான் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க என்றார் முத்து விஜய் கிட்ட போன கொடுங்க என்று ஆணையிட்டாள் ரித்திகா சரிம்மா ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் தர என்று விஜயிடம் சைகை செய்து போனில் பேச வேண்டும் என்றார் முத்து ஒரு நிமிடம் கழித்து போனை எடுத்த விஜய் ஹலோ மம்மி என்று மெதுவாக சொன்னான் விஜய் எப்படி இருக்க இப்ப வலிக்குதா என்ன சாப்பிட்டீங்க ரெண்டு பேரும் என்று ரித்திகா கேட்டாள் அம்மா நான் நல்லா இருக்கேன் நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் முத்து தாத்தா என்ன நல்லா பாத்துக்கிறாரு என்று சொன்னான் சரி அஜய் எப்படி இருக்கா என்றாள் ரித்திகா அண்ணா நல்லா இருக்கான் நாங்க இப்போதான் சேர்ந்து சாப்பிட்டோம் என்றான் விஜய் சரி முத்து தாத்தாவை ரொம்ப தொல்லை பண்ணாதீங்க நான் சீக்கிரம் வந்துடுற சரியா என்று ரித்திகா கூறினாள் என்ன பத்தி கவலைப்படாதீங்க மம்மி நீங்க மெதுவா வாங்க என்றான் விஜயிடம் பேசிய பின்பு ரித்திகாவின் மனம் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தது போனை யஷ்வின் தேவிடம் கொடுத்தாள் இதற்கிடையில் யஷ்வின் ஒரு தாபா அருகே காரை நிறுத்தி வா சாப்பிடலாம் என்றான் இருவரும் சென்று கை கழுவிவிட்டு சாப்பிட அமர்ந்தனர் இப்போ விஜய் எப்படி இருக்கா என்று கேட்டான் யஷ்வின் நல்லா இருக்கான் பசங்களும் கூட இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் என்று ரித்திகா கூறினாள் ரித்திகாவின் வார்த்தைகளில் உள்ள வலியை புரிந்து கொண்ட யஷ்வின் ஆமா ரித்திகா நான் கொஞ்சம் கம்பல் பண்ணியிருந்தா விஜய் கேட்டிருப்பான் நாம அவங்க கூட இருந்தா இன்னும் நல்லா பாத்துட்டு இருந்திருக்கலாம் என்று வருத்தமாக சொன்னான் மீண்டும் இருவருக்குள்ளும் எதிர்பாராத அமைதி நிலவியது மௌனத்தை கலைத்து ரித்திகா நான் உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்று யஷ்வின் கூறினான் ஏற்கனவே பல முறை யஷ்வின் பல விஷயங்களை பற்றி பேசியிருந்தான் இப்போது திடீரென்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்று அவன் சொல்ல அவன் சொல்வதை கேட்க ஆவலாக இருந்தாள் என்னது என்றாள் ரித்திகா பாரு ரித்திகா நீ என் மேல கோவமா எனக்கு தெரியும் உடனே நீ என்ன மன்னிக்க மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் உன் கோபத்துல ஒரு நியாயம் இருக்கு அதுவும் எனக்கு புரியுது உன்கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டாலும் என்ன மன்னிப்பியான்னு கூட எனக்கு தெரியல ஆனா நான் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க நீ என்னை பத்தி மேல தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிற என்றான் யஷ்வின் இதற்கிடையில் யஷ்வின் மிகவும் உணர்ச்சி வசப்படுவதை பார்த்த ரித்திகா சற்று வித்தியாசமாக உணர்ந்தாள் அவளின் முழு கவனமும் அவன் மேல்தான் இருந்தது வயசாக ஆக நாம மாறுவோம்னு சொல்லுவாங்க அன்பையும் பாசத்தையும் கொடுத்ததில்ல ஆனா அப்போ அதுதான் எனக்கு தேவைப்பட்டது என் அம்மா இல்லாம நாங்க நிறைய கஷ்டப்பட்டோம் அவங்க இடத்த இதுவரை யாராலும் நிரப்ப முடியல அப்போ அப்பாவோட அன்பு எங்களுக்கு தேவையான நேரத்துல கிடைக்கல அது போல என் குழந்தைங்களுக்கும் நடந்துட கூடாதுன்னு நினைக்கிற எந்த சூழ்நிலையிலையும் நான் உயிரோட இருக்க வர என் குழந்தைங்களுக்கு என் அன்பையும் பாசத்தையும் முழுசா கொடுக்க நினைக்கிற உனக்கு என் மேல எவ்வளவு கோவம் இருந்தாலும் என்ன தண்டிச்சுக்கோ ஆனா என் குழந்தைய என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிடாத எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு மாசம் எவ்வளவு வருஷம் வேணாலும் எடுத்துக்கோ ஆனா அது வரைக்கும் என் குழந்தைய மட்டும் என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு கூட்டிட்டு போயிடாது ரத்திகா என்று யஷ்வின் கூறினான் அதற்கு மேல் என்ன சொல்வது என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை ரித்திகாவும் கூட என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அமைதியாக இருந்தாள் உனக்கு ஏதாச்சும் சொல்லணும்னா இப்போ சொல்லு ரித்திகா இனிமே குழந்தைங்களை தேவையில்லாம எனக்காக திட்டாத என்று யஷ்வின் கூறினான் திடீரென்று அவளுக்கு கடந்த காலம் கண்முன் வந்தது ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு நடுவுல நடந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா யஷ்வின் என்று அவன் கண்களை நேராக பார்த்து கேட்டாள் ரித்திகா அதை கேட்டவுடன் யஷ்வினின் முகம் சுருங்கியது எனக்கு எதுவும் தெளிவா ஞாபகம் இல்ல என் மேல ஏதாவது தப்பு இருந்தா மன்னிச்சுடு ரித்திகா எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல ஆனா உன் மனச ரொம்ப காயப்படுத்திட்டேன்னு மட்டும் தெரியுது அந்த அளவுக்கு நீ என் மேல கோபமா இருக்க நான் உன் கூட வாழல ஆனா விஜய் அஜய என் லைஃப்ல நீ எனக்கு கொடுத்த கிப்ட் எல்லாருமே தவறு செய்வாங்க நானும் அப்படித்தான் செய்த ஆனா அன்னைக்கு நான் வேணும்னே தப்பு பண்ணல ரித்திகா ஆனா நான் பண்ண தப்புக்கு இப்ப ஃபீல் பண்ற என்ன மன்னிச்சுடு என்று யஷ்வின் அவள் கைகளை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டான் முதன் முறையாக யஷ்வின் வார்த்தைகளில் ரித்திகா நிறைய தெளிவுகளை கண்டாள் அவனுடைய வார்த்தைகளில் இருந்த நேர்மை கிட்டத்தட்ட அவளை உருக்கியது உடனே அவன் கைகளை இறுக பற்றி கொண்டு நாம புதுசா வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கலாம் யஷ்வின் 
என்று கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் ஆனால் இப்போது அதை சொல்ல தைரியம் இல்லை அதனால் எதுவும் பேசாமல் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க என்றாள் ரித்திகா யஸ்வினுக்கு தான் இவ்வளவு சொல்லியும் அவள் எதுவும் பேசாதது அவனுக்கு சற்று ஏமாற்றத்தை அளித்தது யஷ்வின் அவளை புரிந்து கொண்டு அவள் கைகளை விடுவித்தான் ரித்திகா அவனது ஏமாற்றத்தை கவனித்தாள் யஷ்வின் நான் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்க விரும்பல அதான் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவை என்றாள் ரித்திகா சரி ரித்திகா உனக்கு என்ன தோணுதோ அத செய் என்று சொல்லிவிட்டு இருவரும் உணவை முடித்துவிட்டு அங்கிருந்து வீடு திரும்பினர் இப்ப நாம ரிசோர்ட்டுக்கு போகலையா என்று கேட்டாள் ரித்திகா இல்ல என்று யஷ்வின் தலையை ஆட்டினான் வீட்டிற்கு வேகமாக செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசையில் வேகமாக காரை ஓட்டினான் யஷ்வின் திடீரென்று வண்டியின் வேகத்தை குறைத்து ரித்திகாவை பார்த்து நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா ரித்திகா என்று கேட்டான் ரித்திகா ஆமா இல்லை என்று சொல்லாமல் லேசாக சிரித்தாள் இந்த சிரிப்புக்கு என்ன அர்த்தம் என்று கேட்டான் யஷ்வின் நான் யோசிச்சு சொல்லட்டா என்றாள் ரித்திகா அந்த வார்த்தையை கேட்டு யஷ்வின் கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டான் கிண்ணையோட நாலு நாள் ஆகுது நாலாவது நாள்ல யோசிச்சா அடுத்து வர அஞ்சாவது நாள்ல நாம கல்யாண தேதிய முடிவு செஞ்சிடலாம் தானே என்றான் யஷ்வின் இது கொஞ்சம் ஓவர்னு உங்களுக்கே தெரியலையா என்று ரித்திகா கேட்டாள் யஷ்வின் சிரித்துக் கொண்டே காரின் வேகத்தை கூட்டி மியூசிக் சவுண்டை அதிகமாக்கினான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து ரித்திகா யோசித்து சொல்வதாக சொன்னதும் யஷ்வின் மகிழ்ச்சியுடன் காரை ஓட்டிக்கொண்டே காரில் இருந்த மியூசிக் சிஸ்டத்தில் காதல் பாடல்களை போட்டு சத்தத்தை அதிகப்படுத்தினான் அதே சமயம் வீட்டில் குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியாக விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள் விஜய் சோஃபா மெத்தைகளை கிழித்து வீடு முழுவதும் பஞ்சை வீசிக் கொண்டிருந்தான் வீடு முழுவதும் பஞ்சுக்கள் கிடந்தது அம்மாவும் அப்பாவும் நைட் தான் வருவாங்க என்று விஜய் அஜய் அந்த நாள் முழுவதும் தங்கள் விருப்பப்படி இருக்கலாம் என்று நினைத்தார்கள் தாத்தா நாங்க ஓடுறோம் நீங்க எங்களை பிடிங்க என்று விஜய் முத்துவையும் விளையாட அழைத்தான் என்னால உன்ன மாதிரி ஓட முடியாது விஜய் கண்ணா நான் உன்னை போல சின்ன பையன் இல்லையே என்றார் முத்து அதை கேட்ட விஜய் தாத்தா இப்போ நீங்க என்னோட விளையாடலன்னா நான் கோச்சுப்ப நான் சாப்பிட மாட்டேன் உங்கள யாராவது வந்து என் கூட விளையாடினாதான் நான் சாப்பிடுவேன் என்று விஜய் கூறினான் விஜய் மிரட்டலுக்கு முத்து மற்றும் வீட்டில் இருந்த வேலையாட்களும் பணிந்தனர் விஜயை பிடிக்க அவன் பின்னால் ஓட ஆரம்பித்தனர் ஆனால் விஜய் அவர்களிடம் மாட்டாமல் இங்கும் அங்கும் ஓடி மேசையிலிருந்து இறங்கி நாற்காலிகளை சுற்றி சென்று என்று கொண்டிருந்தான் இதற்கிடையில் காலிங் பெல் அடித்தது இந்த நேரத்துல யார் வந்திருப்பா என்று நினைத்து கொண்டே பக்கத்தில் இருந்த வேலைக்காரனை போய் கதவை திறக்க சொன்னார் முத்து ஆனால் அதை அலட்சியப்படுத்திய விஜய் மேசையில் இருந்து தன்னை பிடிக்க வந்த வேலையால் மீது பஞ்சை வீசினான் கதவை திறந்த வேலைக்காரன் எதிரில் இருந்த ரித்திகாவையும் யஷ்வினையும் கண்டு அதிர்ந்தான் அவர்களை பார்த்து அசையாமல் இருந்தவன் இப்போ இவங்க மட்டும் உள்ள போனா நம்ம வேலை போயிடுங்கிறது உறுதி எங்க வேலை போக போது என்று மனதுக்குள் நினைத்துக் கொண்டே இருந்தான் அவர்கள் உள்ளே நுழையாதபடி வழியில் நின்ற வேலைக்காரனை பார்த்த யஷ்வின் உள்ள போகவா இல்ல இப்படியே நிக்கவா சாரே சொல்லுங்க என்று நக்கலாக கேட்டான் யஷ்வின் வேலைக்காரன் சுய நினைவுக்கு வந்து உடனே தலை குனிந்து ஓரமாக நின்றான் விஜய் எப்படி இருக்கான் என்று கவலையுடன் உள்ளே வந்தாள் ரித்திகா அவள் பின்னால் யஷ்வினும் நுழைந்தான் அப்போது டைனிங் டேபிளில் நின்று கையில் இருந்த மென்மையான குஷனின் பஞ்சை வெளியே இழுத்து ஊதி கொண்டிருந்த விஜயை பிடிக்க அங்கும் இங்கும் ஓடிய வேலையாட்கள் அப்படியே நின்றார்கள் ஒரு கணம் அங்கே என்ன நடக்கிறது என்று ரித்திகாவிற்கு புரியவில்லை அப்போது டேபிளில் இருந்து கீழே குதிக்க போன விஜயை பார்த்த ரித்திகா கோபமாக விஜய் என்று கத்தினாள் அந்த அலறலில் விஜயும் வீட்டில் இருந்த வேலையாட்களும் அப்படியே நின்றார்கள் யஷ்வினையும் ரித்திகாவையும் பார்த்ததும் அனைவரும் ஒரு அடி பின்வாங்கி தலை குனிந்தனர் ரித்திகா கோபமாக முறைப்பதை பார்த்து விஜய் அதிர்ந்து நின்றான் 
இரவு வரை வீடு திரும்ப மாட்டார்கள் என்று நினைத்த அம்மாவும் அப்பாவும் இவ்வளவு சீக்கிரம் திரும்பி வருவார்கள் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை குழந்தைகளின் நிலையையும் ரித்திகாவின் கோபத்தையும் பார்த்து முத்து பதட்டம் ஆனார் விஜயை சீரியஸாக பார்த்து கொண்டு முன்னால் வந்த ரித்திகா என்ன செய்யற விஜய் கால் வலின்னு சொன்ன நடக்க கூட முடியலன்னு சொன்ன இப்ப எப்படி திடீர்னு வலி போச்சு முதல்ல கீழே இறங்கு நீ என்றாள் விஜய் ரித்திகாவை பார்த்து பயந்தபடி நின்றான் அவன் பயத்தில் ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்கவில்லை நிலைமையை புரிந்து கொண்ட யஷ்வின் வந்து விஜயை டேபிளில் இருந்து தூக்கி கீழே இறக்கினான் அனைவரும் அமைதியாக பார்த்து கொண்டிருந்தனர் நீ இப்படி வா என்று கோபமாக அழைத்தாள் ரித்திகா விஜய் பயந்து போய் யஷ்வினிடம் இருந்து முன்னோக்கி நகர்ந்து ரித்திகாவின் முன் சென்றான் உனக்கு கால் வலிக்குதுன்னு தானே சொன்ன இதெல்லாம் என்ன துள்ளி குதிச்சு பறந்து பறந்து விளையாடுற இப்ப வலி எங்க போச்சு என்று சீரியஸாக கேட்டாள் விஜயின் சிறிய இதயம் பயத்தால் வேகமாக துடித்தது வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் வரவில்லை சொல்ல விஜய் இதுக்குதான் பிக்னிக் வராம இங்கே இருந்தியா என்றாள் ரித்திகா விஜய் எதுவும் பேசாமல் தரையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ரித்திகா அவன் கண்ணத்தை பிடித்து முகத்தை உயர்த்தினாள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா எனக்கு எவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுது தெரியுமா ஆனா இதெல்லாம் உங்க ரெண்டு பேருக்குமே விளையாட்டா இருக்கு இப்படி அட்டகாசம் பண்றதோட இப்ப பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க என்றாள் விஜய் எதுவும் பேசாமல் இருக்க சோபாவில் அமர்ந்த ரித்திகா இத்தனை வருஷம் உன்னை எப்படி ஒழுக்கமா வளர்த்த நான் கத்து கொடுத்தது எல்லாம் இப்படி வீணா போயிடுச்சு இனி நீங்க சொல்ற பேச்ச கேக்குற நிலைமையை தாண்டி போயிட்டீங்க உங்களுக்கு அம்மாவும் வேணா அப்பாவும் வேணாம் உங்க இஷ்டம் போல எப்படி வேணா இருங்க உங்க அப்பா மாதிரியே என்று சொன்னாள் இந்த பிரச்சனையில் தன்னை ஏன் திட்டுகிறாள் என்று யஷ்வினுக்கு புரியவில்லை அவள் கோபமாக இருக்கிறாள் இப்போது பேசுவது நல்லதல்ல என்று எண்ணி அமைதியாக இருந்தான் அதுவரை மௌனமாக இருந்த அஜய் ரித்திகா அருகில் சென்று மெல்லிய குரலில் சாரி மம்மி என்றான் உடனே விஜயும் அஜய் அருகில் வந்து சாரி மம்மி நான் இனிமேல் இப்படி செய்ய மாட்டேன் இல்ல என்னால உங்களை நம்ப முடியல நீங்க ரொம்ப மாறிட்டீங்க என்று சோபாவில் இருந்து விரக்தியுடன் எழுந்தாள் ரித்திகா அஜய் உடனே அப்படி சொல்லாதீங்க மம்மி நாங்க இனிமேல் இப்படி சேட்ட பண்ண மாட்டோம் என்று சொன்னான் ரித்திகா கோபமாக இன்னும் வேற என்ன சொல்ல போற நான் சொல்றத கொஞ்சம் கூட கேக்குறதில்ல உன் இஷ்டம் போல செய்ய அப்புறம் என்கிட்ட என்ன பேச்சு உங்க இஷ்டம் போல பண்ணுங்க என்றாள் விஷயம் பெரிதாய் போக ரித்திகாவின் வார்த்தைகளால் யஷ்வினுக்கு கோபம் வந்துவிட்டால் சண்டை அதிகமாகி விடுமோ என்று அனைவரும் பயத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் யஷ்வினுக்கு எவ்வளவு கோபம் வரும் என்பது அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றாகவே தெரியும் ஆனால் அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மாறாக யஷ்வின் மெதுவாக ரித்திகாவிடம் வந்து சரி ரத்திகா சின்ன குழந்தைங்க தானே ஏதோ தெரியாம செஞ்சிட்டாங்க இந்த முறை அவங்கள மன்னிச்சிடு என்று குழந்தைகளின் தலையில் வருடினான் விடவா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன விஷயம் இல்லையா உங்க இஷ்டப்படி எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு கடைசியில சாரி சொல்லிட்டு ஓடுற மாதிரி அவங்களையும் பழக்கணுமா உங்கள மாதிரியேதான் உங்க பசங்களும் இருக்காங்க என்றாள் ஏய் ரித்திகா இதையெல்லாம் நீ தான் பெரிய விஷயமாக்குற இதுக்கு இவ்வளவு சீரியஸா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல முதல்ல போய் காம் ஆக இல்ல நீ ஏன் யோகா மற்றும் தியானம்ல ட்ரை பண்ண கூடாது என்று யஷ்வின் அவள் மனநிலையை இலகுவாக்க முயற்சி செய்தான் எதுக்கும் ஒரு எல்ல உண்டு இவங்களோட விளையாட்டு ஓவரா போது உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க இப்படி ஆகிட்டாங்க முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்க இப்ப எப்படி இருக்காங்க என்று ரித்திகா இரண்டு குழந்தைகளையும் கோபமாக பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் ஏன் குழந்தைங்க எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருக்காங்க அவங்க வளர்றாங்க மனசும் புத்தியும் வளரும் அதுக்கேத்த மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க அவங்க வளர்ச்சிய உன்னால கவனிக்க முடியாத அளவுக்கு நீ அவங்க மேல அன்பா இருக்கிற நீ எப்போதும் அவங்க இப்படி இருக்கதா ஆசைப்படுற அவங்களும் எப்பவும் அம்மா பசங்கதான் என்று சொன்னான் இதை கேட்டவளுக்கு கோபம் வந்தது ரித்திகா அந்த வார்த்தையை கேட்டு ஓ உனக்குதான் பசங்களை வளர்க்க தெரியும் இல்லையா ஏற்கனவே பத்து பசங்களை பெத்து வளர்த்த பாரு எனக்கு சொல்ல வந்துட்ட செல்லம் கொடுத்து கெடுத்ததே நீதான் பசங்களும் ஒன்னாலதான் இப்படி ஆகுறாங்க என்று யஷ்வினை சுட்டி காட்டி ரித்திகா பேசினாள் இவளுக்கு இப்படித்தான் கோபம் வந்தால் மரியாதை காற்றில் பறக்கும் அதோடு ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு என்று வந்து நிற்போரிடம் ஓஹோ பிரச்சனை பண்ண வந்திருக்கியா சரி 
நீ வேணா சண்டைக்கு வாடா என்ற ரகம் இது தெரியாமல் தி கிரேட் யஷ்வின் தேவ் மாட்டிக்கொண்டார் பாவம் குழந்தைகளுக்கிடையே நடந்த சண்டை பெரியவர்கள் சண்டையாக மாறியதால் அங்கிருந்த முத்து ரித்திகாமா எல்லாமே ஏன் தப்புதான் பிக்னிக் போக முடியாம ரெண்டு குழந்தைங்களும் வருத்தப்பட்டாங்க அதான் அவங்கள விளையாட சொன்ன கொஞ்சம் விளையாடினா சந்தோஷமா இருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்படி என்று நிறுத்தினார் ரித்திகா உடனே முத்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்றாள் முத்து சண்டையை திசை திருப்ப முயன்று அருகில் இருந்த வேலையாட்களை பார்த்து என்ன எல்லாரும் அப்படி பாக்குறீங்க சீக்கிரம் எல்லாரும் வீட்டை சுத்தப்படுத்துங்க என்றார் உடனே வேலைக்காரர்கள் அனைவரும் சுத்தம் செய்ய ஆரம்பித்தனர் அலங்கோலமாகிவிட்ட வீட்டையும் மெத்தைகளையும் பார்த்த ரித்திகா குழந்தைகளின் குறும்புகள் எல்லை மீறி போகிறது என்று நினைத்து ரெண்டு பேரையும் ஹாஸ்டல்ல சேர்த்தாதான் அடங்குவாங்க என்றாள் அதை கேட்டு இரண்டு குழந்தைகளும் பயந்தனர் அந்த நேரத்தில் விஜய் பயந்து அழத் தொடங்கினான் விஜய் அழுகையை பார்த்தவுடனே யஷ்வின் மனம் உருகியது விஜயை அருகில் அழைத்து ஆறுதல் கூறி அழாத விஜய் அப்படி எதுவும் நடக்காது நீ எங்கேயும் போக மாட்ட என் கூட இரு உன் அம்மா கோபத்துல பேசுறாங்க உன்னை எங்கேயும் அனுப்ப மாட்டாங்க அழாத யஷ்வின் வார்த்தைகள் விஜய் அழுகையை நிறுத்தவில்லை அழ ஆரம்பித்தான் இருந்தாலும் ரித்திகா இத நான் சும்மா சொல்லல உண்மையாத்தா சொல்ற சீக்கிரம் உன்ன ஹாஸ்டல்ல சேர்த்துட போற என்றாள் ரித்திகா யஷ்வின் கோபமாக எழுந்து ரித்திகா உனக்கு பைத்தியமா குழந்தைங்க அழுதா சமாதானம் பண்ணாம மேல அழ வைக்கிற குழந்தைங்க இப்படி இருக்கிறது சகஜம் அதுக்காக இப்படி கோபம் பண்ணுன்னு அவசியம் இல்ல திரும்ப திரும்ப அதையே சொல்லி பயமுறுத்தாத தேவையில்லாதத பேசி பிரச்சனைய பெருசு பண்ற என்று ஆவேசமாக சொன்னான் யஷ்வின் அந்த வார்த்தைகளில் கேட்ட ரித்திகா கோபமாக நான் சீன் கிரியேட் பண்றனா பிரச்சனைய நான் பெருசுபடுத்துறனா என்று சொன்னாள் இன்னைக்கு இவளுக்கு என்ன வந்து தொலைச்சது சும்மா பசங்க பசங்கன்னு உருகுவா இன்னைக்கு இந்த வாங்கு வாங்குறா என்று நினைத்த யஷ்வின் ஒன்றும் பேசாமல் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் இவளோ நிறுத்தாமல் பேசினாள் சரி எல்லாம் ஏன் தப்புதான் எல்லா பிரச்சனையும் என்னாலதான் அவங்க அம்மாவா நான் அவங்களுக்கு எதுவும் சொல்லக்கூடாது உண்மையில அவங்களுக்கு நான் தேவையில்ல அதத்தானே நீ சொல்ல விரும்புறீங்க சரி உன் குழந்தைங்களை உன் கூட வச்சுக்கோ நீயே நல்லா வளர்த்துக்கோ நான் யாரோ தானே நான் போறேன் என்று கோபமாக கூறிவிட்டு படுக்கை அறைக்குள் சென்றாள் தன் பிள்ளைகள் வழி தவறி போகிறார்கள் என்ற பயம் ரித்திகாவை பயமுறுத்தியது அதனால் அவர்களை ஒரு தாயாக கண்டித்தாள் அவள் பாசம் மூட்டி வளர்த்த பிள்ளைகள் அவளிடம் நடித்து பொய் சொல்லி அவளை வெளியே அனுப்பிவிட்டு இப்படி ஆட்டம் போட்டுக் கொண்டு இருந்திருக்கிறார்கள் தனி ஒரு பெண்ணாக இருந்து இரு குழந்தைகளை அந்த சின்ன வயதில் வளர்த்த அவளுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ரூபாயின் மதிப்பும் என்ன என்று சில்வர் ஸ்பூன் என்ற பட்டத்துடன் பிறந்த யஷ்வினுக்கு இவை எல்லாம் பெரிதாக இல்லாமல் போகலாம் ஆனால் இவளுக்கு அப்படி இல்லையே இவளை பொறுத்தவரை எல்லாம் இருந்தும் இல்லாத திண்டாட்டம்தான் என்ன செய்வது ரித்திகா போய்விடுவேன் என்று சொன்னதும் குழந்தைகள் இருவரும் யஷ்வின் கால்களை கட்டி கொண்டு அப்பா மம்மிய நிறுத்துங்க இல்லன்னா இங்கிருந்து போயிடுவாங்க என்று அழுதனர் யஷ்வின் குழந்தைகளை பார்த்து இப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு ஒரு பெரிய வேலையை கொடுத்திருக்கீங்க என்று சொன்னான் கோபமாக இருக்கும் போது ரித்திகாவிடம் ஏதாவது பேசினால் அது அவள் கோபத்தை இன்னும் அதிகரிக்கும் என்பது யஷ்வினுக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஆனால் குழந்தைகளுக்காக பேச சென்றான் அறைக்குள் சென்ற ரித்திகாவின் மனம் யாரிடம் சொல்வது என்று தெரியாமல் வலியால் நிரம்பி வழிந்தது சின்ன வயசுல இருந்தே தான் வளர்த்த பிள்ளைகள் தன்னிடம் பொய் சொன்னதை அவளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அவர்களை எப்படியாவது சரியான பாதைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற அவளது முயற்சி அவளை எல்லோர் முன்னிலையிலும் குற்றவாளியாக்கி இருக்கிறது அவள் இதயத்தில் இருக்கும் வேதனையும் கோபமும் அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீராக மாறி வழிந்தது உடனே தன் பையை எடுத்து உடைகளை அடுக்க ஆரம்பித்தாள் ரித்திகா தன் குழந்தைகளை விட்டு விலகும் நாள் வந்ததை எண்ணி குமுறினாள் அதற்குள் யஷ்வின் வந்து கதவை லேசாக தட்டினான் ரித்திகா நான் உள்ள வரலாமா என்று கேட்டான் ரித்திகா பதில் சொல்லாமல் தன் உடைகளை பேக் செய்து கொண்டிருந்தாள் நான் உள்ள வர என்று மீண்டும் கதவை தட்டிய யஷ்வின் கதவை திறந்து உள்ளே சென்றான் ரித்திகா துணிகளை மடித்து பையில் போட்டுக் கொண்டிருந்தாள் யஷ்வின் வந்து கட்டிலில் அமர்ந்தான் 
கோபமாக இருந்த ரித்திகாவிடம் பேச தயங்கினான் ரித்திகா கண்ணீருடன் அவனை பார்த்து உன் குழந்தைங்களோட சந்தோஷமா இரு இதுதானே உனக்கு வேணும் நான் கிளம்புற இனிமேல் உனக்கும் உன் பிள்ளைங்களுக்கும் என் தொல்லை இருக்காது என்றாள் அவளை அறியாமல் ரித்திகாவின் குரல் வலியால் நடுங்கியது யஸ்வின் நிதானமாக பேச முயன்று ரித்திகா இவ்வளவு சின்ன விஷயத்துக்காக குழந்தைங்களை யாராவது இப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்களா எல்லா குழந்தைங்களும் இப்படித்தான் ரித்திகா அவங்க செய்யறத அன்பால மாத்த முயற்சி பண்ணு ஆனா இப்படி செய்த அவங்க பயந்துருவாங்க ரெண்டு குழந்தைங்களும் எப்படி அழுறாங்கன்னு பாரு என்றான் ஆமா நான் தான் எல்லாரையும் அழ வைக்கிறேன் இனிமே எனக்கு அவங்க மேல கவலை இல்ல ரெண்டு பேருமே பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இத்தனை வருஷமா நான் பட்ட கஷ்டம் வீண் நான் ஏதும் சொல்லக்கூடாது என்று ரித்திகா கோபத்தை அடக்க முடியாமல் பேசிக் கொண்டே இருந்தாள் யஷ்வின் எழுந்து அவள் இரு தோள்களையும் பிடித்து அவள் கண்களை நேராக பார்த்தான் முதல்ல ரெண்டு நிமிஷம் சைலண்டா உட்காரு அப்புறம் நீ என்ன வேணாலும் செய் நான் உன்னை தடுக்க மாட்டேன் ஆனா ரெண்டு நிமிஷம் கூலாயிரு இப்படி வா வந்து உட்காரு என்று அவளை கட்டிலில் உட்கார வைத்தான் ரித்திகா தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தாள் அவள் முகம் கோபத்தாலும் அழுகையாலும் சிவந்திருந்தது யஷ்வின் ஒரு கணம் அமைதியாக இருந்தான் ரித்திகா நீ சொல்றது சரிதா இத்தனை வருஷமா குழந்தைங்க கூட இருக்க அவங்கள என்ன விட உனக்கு நல்லா தெரியும் நான் நம்ம குழந்தைங்களை நேசிக்கிறது உண்மைதான் ஆனா நீ இல்லாம என்னால அவங்கள வளர்க்க முடியாது குழந்தைங்க வயசு பெரியவங்க பொறுமைய சோதிக்குது உனக்கு நான் எதையும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதனால கொஞ்சம் கூலா யோசிச்சு பாரு இப்படி வீட்டை விட்டு வெளியே போறேன்னு சொன்னா அவங்க மனசு கஷ்டப்படும் என்றான் ரித்திகா உடனே படுக்கையில் இருந்து எழுந்து பையை ஜிப் போட்டாள் எப்படியும் அவங்களுக்கு நான் தேவையில்ல நான் கிளம்புறதுதான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் என்றாள் விஜய் மற்றும் அஜய் இருவரும் கதவுக்கு வெளியே இருந்து அறையை எட்டி பார்க்க ரித்திகா யஷ்வின் சொல்வதை கூட காதல் வாங்காமல் பையை எடுத்துக் கொண்டு வருவதை பார்த்த அஜய் அருகில் இருந்த விஜயிடம் அம்மா நம்மள விட்டு போக போறாங்க என்று அழும் குரலில் சொன்னான் அதை கேட்ட விஜயின் கண்களில் மீண்டும் கண்ணீர் வழிய ஆரம்பித்தது உடனடியாக அண்ணா என்னால அம்மா இல்லாம இருக்க முடியாது ஏதாவது ஐடியா சீக்கிரம் சொல்லு அம்மாவை இங்கிருந்து போக விடக்கூடாது என்று பயந்தான் அஜய் சோகமாக பார்த்து இப்ப எந்த ஐடியாவும் வேலை செய்யாது அம்மாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வரும் என்று சொன்னான் விஜய் உடனே அஜயின் கையை பிடித்து கொண்டு அண்ணா ஏதாவது செய் எனக்கு மம்மி வேணும் என்று கண்ணங்களில் வழிந்த கண்ணீரை துடைத்தபடி கேட்டான்அழைப்பதைக்காமல்ிக்காதற்குள் விஜய் அஜய் கதவை திறந்து உள்ளே சென்றனர் அவன் சென்றவுடன் விஜய் ரித்திகா கால்களை சுற்றி கொண்டு சாரிம்மா இனிமே இப்படி செய்ய மாட்டோம் எங்களை விட்டு போகாதீங்க நான் கால் வலிக்குதுன்னு அப்ப போய் சொன்னேன் அது ஏன் தப்புதான் என்றான் ஆனாலும் ரித்திகா விஜயை பார்க்காமல் நான் போற விஜய் இனிமே உன்னை கட்டுப்படுத்த யாரும் இருக்க மாட்டாங்க நீ பொய் சொல்ல தேவையில்லை நீ சந்தோஷமா இருக்கலாம் என்று நிதானமாக சொன்னாள் யஷ்வின் அவர்களுக்கு நடுவில் பேசக்கூடாது என்று தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் விஜய் அழுவதை பார்த்த அஜய் தடுக்க முடியாமல் முன்னே வந்து அம்மா விஜய் மேல எந்த தப்பும் இல்ல நான் தான் அவன் கிட்ட இத செய்ய சொன்ன என்றான் யஷ்வினும் ரித்திகாவும் அஜயை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர் ரித்திகாவுக்கு உடனே கோபம் வந்தது நீ பிளான் போடுறதுல எக்ஸ்பர்ட்னு எனக்கு தெரியும் ாள் குழந்தைகளை திட்டுவதை பார்க்க முடியாத யஷ்வின் ரித்திகா மறுபடியும் அவங்க பொய் சொல்ல மாட்டாங்க இதோட இதை விடு என்றான் நாங்க வீட்டுல விளையாடதாமா பிக்னிக் வராம இருக்க பிளான் பண்ணோம் என்று அஜய் கூறினான் நீங்க வீட்டுல இருக்க பிளான் பண்ணீங்களா ஆனா நீங்க தானே நேத்து ஆசைப்பட்டு கேட்டீங்க அண்ட் 
என்ன பிளான் என்று ரித்திகாவும் யஷ்வினும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு அஜயை புரியாதது போல் பார்த்தனர் அஜய் எழுந்து இருவரையும் பார்த்து ஆமா மம்மி நீங்க ரெண்டு பேரும் பத்து நாள் எங்களுக்காக ஒன்னா இருக்கிறதா டீல் போட்டிருக்கீங்கன்னு எங்க ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும் இந்த பத்து நாளுக்கு அப்புறம் நீங்க அப்பாவோட இருக்க ஓகே சொல்லலன்னா நாம இங்க இருந்து போயிடுவோம் மறுபடியும் அப்படி நடக்க கூடாதுன்னு அப்படி பண்ணோம் எங்களுக்கு அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் வேணும் அதுக்கு நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் தனியா இருந்தா ரெண்டு பேரும் க்ளோஸா இருப்பீங்கன்னு பிக்னிக் பிளான் பண்ணி ரெண்டு பேரையும் வெளியே அனுப்பலான்னு முடிவு பண்ணோம் நாங்க இல்லாம நீங்க பிக்னிக் போக மாட்டீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதனாலதான் எல்லாத்துக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அப்புறம் விஜய வழுக்கி விழுந்த மாதிரி நடிக்க சொன்ன விஜய் பிளான் படி போய் சொன்னான் என்று அஜய் சொன்னான் அஜய் பேசியதை கேட்ட யஷ்வினும் ரித்திகாவும் எதுவும் சொல்ல முடியாத நிலையில் இருந்தனர் ஏழு வயது குழந்தைகள் ஒவ்வொரு சிறிய விஷயத்தையும் இவ்வளவு கவனித்திருக்கிறார்கள் பெற்றோரை ஒன்று சேர்க்க இவ்வளவு ஆழமாக சிந்திப்பார்கள் என்று அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை குழந்தைகளின் வலியை புரிந்து கொண்ட யஷ்வின் மற்றும் ரித்திகா இருவரின் முகங்களிலும் ஒரே மாதிரியான குற்ற உணர்வு வெளிப்பட்டது யஷ்வின் குழந்தைகளை பெருமையாக பார்த்து ரித்திகாவிடம் ரித்திகா ரெண்டு குழந்தைங்களையும் ரொம்ப நல்ல வளர்த்திருக்கிற உன்னோட வளர்ப்பினாலதான் அவங்களால இவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா உணர்வு பூர்வமாவும் சிந்திக்க முடிஞ்சது உன்னோட ஏழு வருஷ கஷ்டம் வீணா போல என்று கூறிவிட்டு அஜயை தூக்கி கண்ணத்தில் முத்தமிட்டான் யஷ்வின் ரித்திகாவும் பையை கீழே போட்டாள் அவள் மனசு நிறைந்தது விஜயை தூக்கி சாரி விஜய் உண்மை தெரியாம உன்னை ரொம்ப திட்டிட்ட நான் உங்க ரெண்டு பேர் மேலையும் உயிரே வச்சிருக்க அதுதான் நீ சின்னதா போய் சொன்னத கூட தாங்க முடியல சாரி என்று கூறி விஜய்க்கு முத்தம் கொடுத்தாள் அம்மா எனக்கும் முத்தம் தாம்மா என்று யஷ்வின் மேலிருந்து ரித்திகா பக்கம் சாய்ந்து கொண்டு அஜய் கேட்டான் ரித்திகா சிரித்து கொண்டே யஷ்வின் கையில் இருந்த அஜயை முத்தமிட்டாள் அதே சமயம் ரித்திகாவின் கையை பிடித்திருந்த விஜய்க்கு முத்தம் கொடுத்தான் யஷ்வின் நால்வரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்தனர் குழந்தைகள் இருவரும் ரித்திகாவையும் யஷ்வினையும் பார்த்து ஐ லவ் யூ மம்மி ஐ லவ் யூ டாடி என்று முத்தமிட்டனர் அந்த நிமிடம் குழந்தையின் மனதில் ஆசை நிறைவேறியது போல் தோன்றியது கண்களில் நீர் நிறைந்தது அதை கவனித்த யஷ்வின் அம்மா அப்பாவுக்கு நீங்க டேட்டிங் சர்பிரைஸ் கொடுத்திருக்கீங்க இப்போ எங்க டேர்ன் மம்மி ஓகே சொல்லிட்டா உங்களுக்கு ஒரு சர்பிரைஸ் இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் சீக்கிரம் ரெடி ஆகுங்க என்று யஷ்வின் சொன்னான் ரித்திகா சம்மதிப்பாளா மாட்டாளா என்ற எண்ணத்தில் குழந்தைகள் இருவரும் அவளை ஒரே நேரத்தில் பார்த்தனர் ரித்திகா ஒரு நொடி மௌனமாக இருந்துவிட்டு பின் சிரித்து விட்டு ஓகே சொன்னாள் உடனே விஜய் அஜய் ஏய் மம்மி ஓகே சொல்லியாச்சு என்று சந்தோஷமாக சொல்ல இருவரும் ரித்திகாவின் கண்ணங்களில் முத்தமிட்டனர் அதை பார்த்த யஷ்வின் கோபம் வந்தது போல் முகத்தை வைத்துக் கொண்டு இது நல்லா இல்ல சொல்லிட்ட வெளியே போறது ஏன் பிளான் ஆனா முத்தோ உங்க மம்மிக்கா என்றான் யஷ்வின் முகத்தை பார்த்ததும் சிரித்தாள் ரித்திகா குழந்தைகள் இருவரும் ஒரே நேரத்தில் ஐ லவ் யூ டாடி என்று சிரித்துவிட்டு யஷ்வினையும் முத்தமிட்டனர் யஷ்வின் மகிழ்ச்சியுடன் தேங்க்ஸ் ஹீரோஸ் இப்ப போய் ரெடி ஆகுங்க என்று சொல்ல குழந்தைகள் இருவரும் ஓகே டாடி என்று சொல்லிவிட்டு தங்கள் அறைக்குள் ஓடினார்கள் இரண்டு குழந்தைகளின் திசையை பார்த்து பாத்தியா அவங்க மனசுல நாம ஒன்னு சேரணும்னு எவ்வளவு ஆசை இருக்குன்னு அவங்களோட வயசுக்கு மேல பிளான் பண்றாங்க என்றான் யஷ்வின் ரித்திகாவின் பக்கம் திரும்பி என்னோட ப்ரப்போசல் பத்தி முடிவு பண்றதுக்கு முன்னாடி குழந்தைங்களோட விருப்பத்தையும் மனசுல வச்சு நல்ல முடிவாயிடு இத சொல்லி ஒன்ன எமோஷனலா பிளாக்மெயில் செய்யறன்னு மட்டும் நினைக்காத பசங்களோட நல்லதையும் அவங்களோட எதிர்காலத்தையும் நினைச்சுதான் அப்படி சொன்ன அவ்வளவுதான் என்றான் ரித்திகாவுக்கு அவன் வார்த்தைகள் புரிந்தது யஷ்வினும் ரித்திகாவும் தங்கள் குழந்தைகளுடன் பைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் அமர்ந்திருந்தனர் பணியால் அவர்களின் உணவை தட்டுகளில் பணிவுடன் பரிமாறிக் கொண்டிருந்தார் அஜய் மற்றும் விஜயின் முகங்கள் தாங்கள் விரும்பிய உணவை பார்த்து மின்னியது குடும்பமாக அனைவரும் வெளியே வருவது இதுவே முதல் முறை என்பதால் நால்வரும் ஒவ்வொரு கனத்தையும் ரசித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஆனால் அதே சமயம் அவர்களின் டேபிளில் இருந்து நான்கு டேபிள் தூரத்தில் இருக்கும் தீபாலியின் கண்கள் வெறுப்பால் எரிந்தது
தீபாவளி எதிர்பாராத விதமாக அதே உணவகத்திற்கு ஒரு புதிய படத்திற்காக ஒருவரை சந்திக்க வந்தாள் அங்கே யஷ்வின் குடும்பஸ்தனாக இருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டாள் நால்வரின் முகத்திலும் இருந்த சிரிப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் அவளால் தாங்க முடியவில்லை அதிலும் யஷ்வினுக்கும் ரித்திகாவிற்கும் இடையே நடக்கும் பார்வை பரிமாற்றத்தை பார்த்த தீபாலி என்ன நடந்தாலும் உங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா இருக்க விட மாட்டேன் என்று யோசித்துக் கொண்டே அங்கிருந்து எழுந்து வெளியே வந்தாள் உடனே அவளுடைய அம்மா இந்துவை அழைத்து அம்மா ரித்திகாவை க்ளோஸ் பண்ண ஒருத்தரை தேட சொன்னல்ல அப்படிப்பட்ட ஒருத்தனை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அவன் பேரு பிரணவ் நமக்கு முன்னாடியே அவனை தெரியும் நாம இவ்வளோ நாள் அவனை கவனிக்கல என்று சொன்னாள் யார் அந்த பிரணவ் என்று இந்து சந்தேகத்துடன் கேட்டார் ரித்திகாவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்தே அந்த ரித்திகாவை உண்மையா லவ் பண்ணிருக்கான் இப்ப வர அவளுக்கு எல்லாத்திலையும் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கான் இப்ப கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அவன் லவ் சொல்லியிருக்கான் ஆனா அவ ஹேத்துக்கலையா என்று கோபமாக பல்லை கடித்து கொண்டாள் தீபாலி அவன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறானா என்று இந்து சந்தேகத்துடன் கேட்டார் மம்மி அவனை நம்ம பக்கம் திருப்பி காய கவனமா நகர்த்தணும் அந்த ரித்திகாவோட வாழ்க்கைய மொத்தமா அழிக்கணும் என்று கண்களில் கோபத்துடன் சொன்னாள் தீபாலி அந்த குழந்தைகளை வளர்க்க ரித்திகா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலோ இப்போது அதே அளவு சந்தோஷம் படுகிறாள் இரவு உணவுக்கு பிறகு அனைவரும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்துவிடம் பேசிவிட்டு திரும்பிய தீபாலி உணவகத்தின் கண்ணாடி டோர் வழியாக அவர்களை பார்த்தாள் அவர்களின் சிரித்த முகத்தை பார்த்த தீபாலி இந்த சிரிப்பு இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் உன் வாழ்க்கையில என்ன நடக்க போகுதுன்னு உன்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது ரித்திகா என்று நினைத்து கொண்டு சென்றாள் காலையில் அலுவலகம் செல்ல தயாராகி காலை உணவுக்காக டேபிளுக்கு வந்தான் யஷ்வின் ஏற்கனவே எழுந்து கீழே சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த ரித்திகாவை பார்த்த யஷ்வின் சிரித்து கொண்டே குட் மார்னிங் ரித்திகா என்றான் ரித்திகாவும் சிரித்து கொண்டே குட் மார்னிங் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து டேபிள் அருகே வந்து அமர்ந்தாள் ரித்திகா சிரித்து கொண்டே பதில் சொன்னதை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தான் யஷ்வின் தற்போது இருவருக்கும் இடையே இருந்த தவறான புரிதல்கள் ஒவ்வொன்றாக நீங்கும் என்ற நம்பிக்கை வந்தது யஷ்வினுக்கு ரித்திகாவும் யஷ்வினை பாசிட்டிவா பார்க்க முயற்சி செய்யணும் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் என்று மனதிற்குள் சொன்னாள் நாற்காலியில் அமர்ந்து யோசித்தாள் இரண்டு குழந்தைகளும் இன்னும் எழுந்து வராததால் அஜய் விஜய் வேகமா வாங்க ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆச்சு என்று அழைத்தாள் ரித்திகா வரோம்மா என்று இருவரும் வெளியே வந்தனர் முத்து அனைவருக்கும் காலை உணவை பரிமாறிட அவர்கள் சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு ரித்திகா இன்னைக்கு எங்கேயாவது போகணுமா என்று டிஃபன் சாப்பிட்டு கொண்டே யஷ்வின் கேட்டான் வேலை இருந்தா பசங்களை பத்தி கவலைப்படாதீங்க பசங்களை நானே ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போற என்றாள் ரித்திகா இல்ல நான் இப்ப டிராப் பண்றேன் ஸ்கூல் முடிஞ்சதும் மீட்டிங் இருக்கு அதுதான் என்றான் யஷ்வின் சரி நான் பாத்துக்கிறேன் என்று ரித்திகா கூறினாள் தேங்க்ஸ் ரித்திகா என்றான் யஷ்வின் அவனின் பார்வையில் இருந்த வித்தியாசம் அவளை என்னவோ செய்தது இவன் வேறு தட்டை பார்த்து சாப்பிடாமல் இவள் முகமே கதி என்று இருக்க ரித்திகாவின் முகம் வெட்கத்தில் தானாகவே கீழே குனிந்தது சிறிது நேரத்தில் அனைவரும் காலை உணவை சாப்பிட்டு முடித்ததும் ரித்திகா வெளியே வந்து குழந்தைகளை முத்தமிட்டு இருவரையும் அனுப்பினாள் பாய் ரித்திகா என்றான் யஷ்வின் பாய் என்றாள் ரித்திகா காரை ஸ்டார்ட் செய்து முன்னோக்கி நகர யஷ்வின் சிரித்துக் கொண்டே ரியர் வியூ மிரரில் இருந்து கேட் அருகே நிற்கும் ரித்திகாவை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதை பார்த்து குழந்தைகள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்து கொண்டு ஹைஃபை கொடுத்தனர் விஜய் சிரித்து கொண்டே அப்பா அம்மாவை பார்க்கறத நிறுத்திட்டு முன்னால பாருங்க என்றான் குழந்தைகளின் குறும்புகளை பார்த்து சிரித்து கொண்டே காரை வேகமாக ஓட்டினான் யஷ்வின் தீபாலியின் அறைக்கு வந்தார் இந்து என்ன தீபாலி நீ ஏன் காலையில சாப்பிட வரல என்று கேட்டாள் தீபாலி முகத்தில் கோபம் இரவு முழுவதும் தூங்காதது போல் முகம் சோர்ந்து இருக்க என்னாச்சு என்ன யோசிக்கிற என்று கேட்டார் இந்து யார பத்தி யோசிக்க போற அந்த ரித்திகாவை எப்படி அடிக்கிறதுன்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நைட்டு ரித்திகா என் யஷ்வின் கூட அவ குழந்தைங்களோட ஹோட்டல் வந்திருந்தா நாலு பேரும் ஒரே குடும்ப மாதிரி சந்தோஷமா இருந்தாங்க அவங்க சந்தோஷமா இருக்க நான் இங்க தனியா இருக்க என்று பொறுமை இழந்தாள் தீபாலி இந்த சந்தோஷம் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இருக்க போகுதுன்னு பாக்கலாம் 
அந்த பிரணவ் என்ன பண்றான் அவன் கிட்ட பேசினியா என்று கேட்டார் இந்து இல்ல மம்மி அவன் ரித்திகாவ நிஜமாவே காதலிக்கிறான் அதான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவானா இல்லையான்னு யோசிக்கிறேன் முழுசா கேட்டுட்டு நம்ம பிளான ரித்திகா கிட்ட சொல்லி அவளுக்கு உதவி செஞ்சா எல்லாமே வீணா போயிடும் என்று தீபாலி கூறினாள் தீபாலி வார்த்தைகளை பற்றி யோசித்த இந்து நீ சொல்வது சரிதான் என்று யோசித்தவர் இரண்டு நிமிடங்களுக்கு பிறகு பிரணவ் என்ன செய்யறான் என்று இந்து கேட்டார் முதல்ல கொஞ்ச நாள் சினிமால எழுத்தாளரா ட்ரை பண்ணிருக்கா ஆனா அது நடக்காததுனால இப்ப வேற வேலை செய்யறான் ால் தீபாலி சாதாரணமாக அதை கேட்ட இந்து உடனே சிரித்து கொண்டே நம்ம வேலை சுலபமா இருக்கும் பேபி கண்டிப்பா நமக்கு அவன் உதவி செய்வான் என்றாள் அந்த வார்த்தைகளை தீபாலிக்கு புரியவில்லை என்று நன்றாக தெரிந்தது அதே குழப்பத்துடன் அது எப்படிமா என்று கேட்டாள் சிம்பிள் பேபி நீ மேனேஜரை கூப்பிட்டு அந்த பிரணவுக்கு கால் பண்ண சொல்லு புது படத்துக்கு கதை இருந்தா ஆபீஸ்ல வந்து பாக்க சொன்னாங்கன்னு சொல்ல சொல்லு கண்டிப்பா அவன் ஓ வழிக்கு வருவான் என்று அறிவுரை கூறினாள் இந்து அதையெல்லாம் விட்டுட்டு தானே இப்போ வேற வேலை செய்யறான் இப்போ மறுபடியும் நமக்கு ரைட்டரா ஆக மாட்டான் மம்மி இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது என்று இந்து லேக்காவின் வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை இல்லாமல் கூறினாள் தீபாலி இந்து சிரித்து கொண்டே அவனுக்கு டேரக்டர் ஆகணும்னு தான் ஆசையே அதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல அதனாலதான் ஏதோ ஒரு வேலை செய்யறான் இப்ப அவனுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சா அவன் செய்யற வேலையை விட்டுட்டு அவன் வாய்ப்புக்காகத்தான் தேடி வருவான் ஏன்னா இதுல அவனுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறத விட அவன் மனசுக்கு பிடிச்ச வேலை செய்யறதுதான் முக்கியமா நினைப்பான் இதுல எவ்வளவு சம்பளம் கம்மினாலும் அவன் கண்டிப்பா செய்வான் ஒரு தடவை அவன் கிட்ட பேசி பாரு என்றார் இந்து இந்துவின் வார்த்தைகள் உண்மை என்று உணர்ந்த தீபாலி நீங்க சொல்றது சரிதான் மம்மி வழிக்கு வரானு ட்ரை பண்ணி பாப்போம் என்று சொன்ன தீபாலி உடனே போனை எடுத்து தன் பி ஏவை அழைத்து பிரணவிடம் பேச சொன்னாள் மணி இரண்டு இருபது ஆக தயாரிப்பு இல்லத்தின் வரவேற்பறையில் கடந்த அரை மணி நேரமாக தீபாலிக்காக காத்திருந்தான் பிரணவ் ஒவ்வொரு நிமிடமும் கையில் இருந்த கடிகாரத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் காலையில் தீபாலியின் மேனேஜரிடமிருந்து அவனுக்கு போன் வந்தது பிரணவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது மதியம் இரண்டு மணிக்கு வந்து கதை சொல்ல சொன்னதும் பிரணவ் அதிர்ந்தான் நான்கு வருடங்களாக டேரக்டர் ஆவதற்கு முயற்சி செய்து வாய்ப்பு கிடைக்காமல் சோர்ந்து போனான் வாழ்வதற்காக கிடைத்த வேலையை செய்து கொண்டிருந்தான் இப்படி ஒரு டாப் ஹீரோயினின் மேனேஜர் திடீரென்று அவனை அழைத்து கதை சொல்ல வர சொன்னால் எப்படி ரியாக்ட் செய்வது என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை யோசிக்காமல் உடனே வருகிறேன் என்று மகிழ்ச்சியுடன் கூறினான் பிரணவ் சில வருடங்களாக அலமாரியில் கிடந்த தன் கதைகளின் பைலை எடுத்தான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழு அலுவலகத்திற்குள் வந்த தீபாலி தனக்காக காத்திருந்த பிரணவை பார்த்து மெல்ல தன் கண்ணாடியை கழற்றிவிட்டு அவன் யார் என்று அடையாளம் தெரியாதது போல் மேலும் கீழும் பார்த்தாள் அவன் இவளுடன் கை குழுக்க நீட்டிய கையை பார்க்காதது போல் நீங்க யாரு என்று கேட்டாள் தீபாலி உடனே பிரணவ் ஓ சாரி மேடம் என் பேரு பிரணவ் நான் ஒரு டேரக்டர் உங்க மேனேஜர் தான் கூப்பிட்டு புது படத்துக்கு கதை சொல்ல வர சொன்னாரு அதான் வந்த என்றான் தீபாலிக்கு ஞாபகம் வந்தது போல் ஓ ஆமா உட்காருங்க பத்து நிமிஷத்துல கூப்பிடுற என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றாள் கால் மணி நேரம் கழித்து ரிசப்ஷனிஸ்ட் பிரணவிடம் வந்து மேடம் உங்களை கூப்பிட்டாங்க உள்ள போங்க என்று சொல்ல பிரணவ் எழுந்து தீபாலியின் கேபினுக்குள் சென்றான் தீபாலிக்கு எதிரே இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த பிரணவ் அவளிடம் தான் சொல்ல நினைத்த மூன்று கதைகளை சொல்லிவிட்டு தன் முன்னே இருந்த தண்ணீர் கிளாஸை எடுத்து தண்ணீர் குடித்துவிட்டு தீபாலியின் பதிலுக்காக காத்திருந்தான் முகபாவம் மாறாமல் நாற்காலியில் சாய்ந்து காலின் மேல் கால் போட்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் தீபாலி எவ்வளவு சீக்கிரம் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் என் பி ஏ ப்ரொடியூசர் கிட்ட பேசுவா என்று சொன்னாள் தீபாலி தனது கதையை விரும்பியதால் பிரணவ் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் தேங்க்ஸ் மேடம் ஸ்கிரிப்ட சீக்கிரம் முடிச்சுட்ற என்று சொல்லிவிட்டு சரி என்றாள் தீபாலி இவன் நாற்காலியில் இருந்து கிளம்புவதற்காக எழுந்தான் 
உடனே தீபாலி ஒன் மினிட் மிஸ்டர் பிரணவ் என்று சொல்ல எழுந்து கொண்டிருந்த பிரணவ் சொல்லுங்க மேடம் என்று மீண்டும் சேரில் அமர்ந்து என்ன சொல்ல போகிறாள் என்று ஆவலுடன் பார்த்தான் தீபாலி சிறிது நேரம் மௌனமாக இருந்து தன் இரு கைகளையும் மேசையின் மீது வைத்து விட்டு சரி இந்த கதை மாற்ற விடுங்க எனக்கு உங்க கிட்ட இன்னொரு ஹெல்ப் தேவை என்று அவன் கண்களை நேராக பார்த்து கேட்டாள் தீபாலி என்ன ஹெல்ப் சொல்லுங்க மேடம் நான் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும் என்று பிரணவ் கேட்டான் நான் நேரா விஷயத்துக்கு வரேன் பிரணவ் நிறுத்திக்காவ ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்தே லவ் பண்றதும் நேத்து வர அவளுக்கு எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணேனோ எனக்கு நல்லா தெரியும் என்றாள் தீபாலி ரித்திகாவின் பெயர் வந்ததும் தீபாலி ஏன் தன்னை கதை சொல்ல கூப்பிட்டாள் என்பது பிரணவுக்கு நன்றாக புரிந்தது ரித்திகாவோட டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அதுதான் எனக்கு ஆஃபர் கொடுத்து நீங்க விரும்புற விவரத்தை தெரிஞ்சுக்க பாக்குறீங்க அமை ரைட் என்று நேரடியாக கேட்டான் பிரணவ் மிஸ்டர் பிரணவ் நீங்க சொல்றது சரிதான் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு என் வருங்கால புருஷன் கூட அவர் வீட்டுல தங்கி அவரை என்கிட்ட இருந்து பிரிக்க பாக்குற அந்த ரித்திகா குழந்தைங்களை வச்சு யஷ்வின் அவ கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு அவன் கூட வாழ நினைக்கிறா எந்த சூழ்நிலையிலையும் அப்படி நடக்க நான் விடமாட்டேன் ரெண்டு பேரையும் மீட் பண்ணவே நான் விடமாட்டேன் நான் யஷ்வினா உயிருக்கு உயிரா நேசிக்கிற நீ ரித்திகாவ உயிரா நேசிக்கிற நாம ஒன்னா சேர்ந்தா அவங்கள பிரிச்சிடலாம் அது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல இந்த விஷயத்துல எனக்கு உன்னோட ஹெல்ப் தேவைப்படுது உன்னால எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா என்று கேட்டாள் தீபாலி அவள் சொன்னதை கேட்ட பிரணவிற்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது ரித்திகா பிரணவை வெறும் நண்பனாக மட்டுமே பார்க்கிறாள் ஆனால் பிரணவ் தன் காதலை மறக்கவும் முடியாமல் அதை விடவும் முடியாமல் தவிக்கிறான் எது எப்படியோ இப்போது தீபாலியுடன் கை கோர்த்தால் தன் ரித்திகாவுக்கு துரோகம் செய்து விடுவேன் என்று பிரணவ் மனதுக்குள் குற்ற உணர்ச்சி இருந்ததால் தீபாலியிடம் பதில் ஏதும் சொல்லாமல் நாற்காலியில் இருந்து எழுந்தான் பிரணவ் அவனது எண்ணத்தை புரிந்து கொண்ட தீபாலி திரும்பி செல்ல இருந்த பிரணவிடம் கூலாக ஒன்னும் அவசரம் இல்ல நல்ல யோசிச்சு முடிவ சொல்லுங்க மிஸ்டர் பிரணவ் டேக் யூ டைம் மை ஆஃபர் ஆல்வேஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ நல்ல யோசிச்சு சரியான முடிவெடுங்க என்றாள் பிரணவ் பேசாமல் கதவை திறந்து கொண்டு கிளம்பினான் தீபாலி போனவனை பார்த்து சிரித்தாள் பிரணவ் பிரிட்ஜில் இருந்து பீர் பாட்டிலை எடுத்து சோபாவில் அமர்ந்து குடிக்க ஆரம்பித்தான் தன்னை ஒரு டேரக்டர் என நிரூபித்து எல்லோரும் தன் கதையை திரைப்படமாக பார்க்க வேண்டும் என்பது அவனது பலவருட கனவு கொஞ்ச காலம் முன்பு வரை அவன் கனவு உண்மையாகும் என்று நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை ரித்திகா இப்ப போயிட்டா அவ எனக்கு கடைசி வரைக்கும் கிடைக்க மாட்டா ஆனா நான் எப்படி அவளுக்கு துரோகம் பண்ண முடியும் நான் அவளை ரொம்ப விரும்பின அவ சந்தோஷமா இருந்தா போதும் என்னால ரித்திகாவுக்கு துரோகம் பண்ண முடியாது என்று ஒரு புறம் மனம் யோசிக்க இன்னொரு புறம் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு அந்த யஷ்வினா அவ காதலிக்கல அவ குழந்தைங்களுக்காக மட்டுமே அவன் கூட இருக்கிறா இப்போ அவள் அவன் கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறதுல என்ன தப்பு என்று இன்னொரு புறம் மனம் கேட்க அவன் மனசாட்சியோ அவ உன்ன பத்தி திரும்ப தப்பாதான் நினைப்பா என்று சொன்னது இது ரொம்ப தப்பு அவ குழந்தைங்களுக்காக யஷ்வின் கூட தான் இருக்கணும் ரித்திகா எப்போதும் அவன் கூட இருந்தாதான் குழந்தைங்களுக்கும் அவளுக்கும் நல்லது என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது அவன் மனம் இதுல தப்பு ஒன்னும் இல்ல நான் அவனை விட குழந்தைங்களை நல்லா பாத்துப்பேன் நான் ரித்திகாவ ரொம்ப லவ் பண்ற அவளுக்காக இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ண அவ என்ன வேணான்னு சொன்னா அதுல என்ன நியாயம் இருக்கு என்று அவனின் சுயநல மனது தன் பக்கம் இருக்கும் நியாயத்தை காட்ட முயன்றது ஆனா அவதான் என்ன லவ் பண்ணலையே அது எனக்கும் நல்லா தெரியும் என காதல் மனம் எச்சரித்தது அவ இப்போ என்ன லவ் பண்ணாம இருக்கலாம் ஆனா யஷ்வின விட்டு விலகி வந்துட்டா அவ நிச்சயமா என்ன தேடி வருவா என்று சுயநலமாக நினைத்தான் பிரணவ் ரித்திகாவை பற்றி யோசித்து யோசித்து தலையே வெடித்து விடும் போல் இருந்தது பிரணவிற்கு முழு பாட்டிலையும் ஒரே அடியாக காலி செய்தான் சிவந்த கண்களுடன் ஆமா இப்ப தீபாலி சொன்னதை ஒத்துக்கிட்டா டேரக்டர் ஆகணுங்கிற என் பல வருஷ கனவு நனவாகும் எனக்கும் ரித்திகா கிடைப்பா சுயநலமா இல்லைன்னா இந்த உலகத்துல வாழ முடியாது சரியோ தப்போ ரித்திகாவுக்காகவும் என் கனவுக்காகவும் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் என்று நினைத்தவன் உடனே போனை எடுத்து தீபாலிக்கு போன் செய்து தான் அவளுக்கு உதவுவதாக சொல்ல முடிவு செய்தான் தீபாலி மறுபுறம் அழைப்பை எடுத்து ஹலோ என்றாள் நான் நீங்க சொல்றத செய்யற 
ரித்திகாவையும் யஷ்வின பிரிக்க நான் உதவி செய்யற அதே மாதிரி நீங்களும் சொன்னது செய்யணும் என் கதைய படமா எடுக்கணும் என்று பிரணவ் கூறினான் அவன் வார்த்தைகளை கேட்ட தீபாலி சிரித்து கொண்டே நீ இதுக்கு சம்மதி பண்ண எனக்கு தெரியும் என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டு மெதுவாக உன் கதை கண்டிப்பா படமா வரும் பிரணவ் நீ என்ன நம்பு இனி நான் சொல்றத மட்டும் செய் அவ்வளவுதான் நீ ஒரு பெரிய டைரக்டரா வருவ என்றாள் சரி என்றான் பிரணவ் ஓகே நாளைக்கு காலையில ஆபீஸுக்கு வா பேசலாம் இனிமேல இப்படி எல்லாம் போன்ல பேசக்கூடாது என்று தீபாலி கூறி அழைப்பை துண்டித்தாள் பிரணவ் இன்னொரு பீர் பாட்டிலை திறந்தான் தீபாலி போனை வைத்துவிட்டு எதிரிக்கு எதிரி நமக்கு நண்பன் இந்த பிரணவ வச்சு ரித்திகாவையும் யஷ்வினையும் இனி வாழ்க்கையில சேராதபடி செய்வ என்று சிரித்தாள் ரித்திகா உன்னை நேசிச்சவனே உன கொல்ல போறான் இனி உன் உயிர யார் காப்பாத்த போறாங்கன்னு நானும் பாக்குற என் யஷ்வினை என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுடுவேன்னு சவால் விட்டல நானும் பாக்குற எப்படி யஷ்வின என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறேன்னு என்றாள் தீபாலி கோபமாக மாலை ஐந்து மணி அலுவலகத்திலிருந்து வந்த யஷ்வின் தேவ் சோஃபாவில் அமர்ந்து காஃபி குடித்துக் கொண்டிருந்தான் ரித்திகா தனது இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் பாடம் சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் திடீரென்று வானிலை மாறி மழை வருவது போல் இருக்க வீடு முழுவதும் மண்வாசம் வீசியது ஆஹா இந்த ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லா இருக்குமா என்று ஹோம்ஒர்க் முடித்துவிட்டு புத்தகங்களை உள்ளே வைத்து கொண்டே விஜய் சொன்னான் ரித்திகா சிரித்து கொண்டே கண்ணாடி கதவுகளுக்கு வெளியே பார்த்துவிட்டு மழைக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு வாசம் வரும் அதுதான் மண் வாசன என்றாள் இப்போ மழை பெய்யுமா மம்மி என்று உற்சாகமாக கேட்டான் அஜய் உம் வரும் ஆனா நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் மலையில நனையக்கூடாது ஜுரம் வரும் என்றாள் இரண்டு குழந்தைகளும் மழையை பார்த்து வெளியே ஓடி மழையில் நனைவார்கள் என்பதை அறிந்த ரித்திகா முன்கூட்டியே அவர்களை எச்சரித்தாள் அதை கேட்டு விஜயும் அஜயும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் நீங்க ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பசல் கேம் விளையாடுங்க நான் உடனே வர என்று சொல்லிக் கொண்டே ரித்திகா படுக்கை அறைக்குள் சென்றாள் கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த அலமாரியில் இருந்த தன் கைபேசியை எடுத்துக்கொண்டு ஹாலுக்கு வந்தாள் அதுவரை அங்கு இருந்த விஜய் அஜய் யஷ்வின் மூவரையும் அங்கு காணாததால் மூணு பேரும் எங்க போனாங்க என்று யோசித்து கொண்டே போனை டேபிளில் வைத்துவிட்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு தோட்டத்திற்குள் வந்தாள் மழை பெய்ய தொடங்கிவிட்டிருந்தது அவள் முன்னோக்கி நடக்க யஷ்வினும் குழந்தைகளும் மழையில் ரசித்து விளையாடி கொண்டிருந்தனர் ரித்திகா மூவரையும் கோபமாக பார்த்தாள் நான் ஏற்கனவே சொன்னல்ல மழையில நனையக்கூடாதுன்னு ஜுரம் வரும் முதல்ல உள்ள வாங்க மூணு பேரும் என்று அவள் அழைக்க நீயும் வந்து மழையில நன என்றான் யஷ்வின் சாரல் மழை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிக்க தொடங்கியது கூல் ரித்திகா எப்பவாது தானே நனைறாங்க பரவாயில்ல ஒன்னும் ஆகாது ஆனா பசங்க ஜாலியா இருப்பாங்க நீயும் என்ஜாய் பண்ணு வா என்று யஷ்வின் அழைத்தான் ஆமாமா நீங்களும் வாங்க என்று இரு குழந்தைகளும் அழைத்தனர் வேண்டான்னு சொன்ன முதல்ல உள்ள வாங்க மழை வேற அதிகமா பெய்து என்ற ரித்திகாவின் வார்த்தைகளை அலட்சியம் செய்து குழந்தைகள் இருவரும் சென்று ஒருவரின் கைகளை ஒருவர் பிடித்து இழுத்து விளையாடினர் யஷ்வின் விஜயை தூக்கி கொண்டு சுற்றினான் ஒன்னும் ஆகாது ரித்திகா சளி காய்ச்சலுக்கு மாத்திர சாப்பிடலாம் ஆனா இந்த சந்தோஷம் திரும்ப அவங்களுக்கு வராது அது அவங்க ரசிக்கட்டும் நீயும் என்ஜாய் பண்ணு என்றான் தந்தையின் கைகளில் சுகமாக சுற்றிய விஜய் இரு கைகளையும் விரித்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தான் அதை பார்த்த ரித்திகாவிற்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது அஜய் உடனே மம்மி பிளீஸ் என்னையும் அப்படி தூக்கி சுத்துங்க என்று இரண்டு கைகளையும் உயர்த்த ரித்திகா அஜயை தூக்கி சுற்ற ஆரம்பித்தாள் குழந்தைகள் இருவரும் மகிழ்ச்சியுடன் சிரித்துக் கொண்டிருக்க ரித்திகா மற்றும் யஷ்வின் சிரிப்பும் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டது வீடு முழுவதும் கலகலப்பாக மாறியது சிறிது நேரம் கழித்து விஜய் மற்றும் அஜய் இருவரும் மழையில் முன்னும் பின்னுமாக ஓடினர் பசங்களா விழுந்துட்டு போறீங்க மெதுவா விளையாடுங்க என்றாள் ரித்திகா யஷ்வின் சிரித்து கொண்டே சொன்னான் அது தரையில விழுந்தாதான் காயம் ஆகும் நீ கவலைப்படாத இப்படி உட்காரு என்றவனிடம் ரித்திகா ஏதோ சொல்ல வர அப்போது திடீரென மழை அதிகரித்தது அஜய் விஜய் விளையாடினது போதும் உள்ள வாங்க என்றாள் ரித்திகா உடனே யஷ்வினும் 
மழை அதிகமாயிடுச்சு உள்ள போல வாங்க ஹீரோஸ் என்று கூற குழந்தைகள் இருவரும் சரி என்று உள்ளே ஓடினார்கள் ரித்திகாவும் அவசரமாக உள்ளே செல்லவிருந்த நிலையில் திடீரென்று வழுக்கி கீழே விழ போனாள் அப்போது பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த யஷ்வின் அவளை கீழே விழவிடாமல் தன் கையை அவள் இடுப்பில் வைத்து பிடித்தான் ரித்திகாவும் கீழே விழாமல் இருக்க அவன் கழுத்தில் கைகளை வைத்து இறுக்கி பிடித்தாள் எதிர்பாராத விதமாக அவர்களின் கண்கள் சந்தித்தன அன்று பெய்த மழையில் இருவரும் முழுவதுமாக நனைந்திருந்தனர் யஷ்வின் முகத்தில் இருந்து வழியும் நீர் துளிகள் ரித்திகாவின் மேல் பட்டது குழந்தைகள் இருவரும் தொடர்ந்து தும்ம துவங்கினர் முத்து வெந்நீரில் துளசி இலைகளையும் மஞ்சளையும் போட்டு கொண்டு வந்தார் ரித்திகா இரண்டு குழந்தைகளையும் அருகில் உட்கார வைத்து ஒரு போர்வையால் மூடி ரெண்டு பேரும் ஆவி புடிங்க என்றாள் அம்மா ரொம்ப சூடா இருக்கு இப்படி மூச்சு வாங்குறது கஷ்டமா இருக்கு என்றான் விஜய் ஆமா மம்மி நாங்க நல்லா இருக்கோம் எதுக்கு இதெல்லாம் என்று அஜய் சளி பிடித்த மூக்கை நாப்கினால் துடைத்தபடி சொன்னான் ரித்திகா இருவரையும் பார்த்து மழையில நனையாதுன்னு சொல்றத கேட்காம நனைஞ்சிங்கல்ல இப்ப பாத்தீங்களா என்ன நடந்ததுன்னு ஜாலியா விளையாடினீங்கல்ல இப்ப ஆவி புடிச்சுதான் சரியாகும் இல்லன்னா உடம்பு சரியாகாது ஜுரம் வரும் என்று ரித்திகா சுடு தண்ணீர் கிண்ணத்தை குழந்தைகள் தொடாமல் பார்த்து கொண்டு ஆவி பிடிக்க சொன்னாள் போதும் மம்மி என்று இருவரும் ஒரே நேரத்தில் தங்கள் மேலிருந்த போர்வையை அகற்றினர் சரி இந்த வாரம் முழுக்க ஐஸ்கிரீம் இல்ல ஸ்வீட்ஸ் இல்ல ஓகேவா என்றாள் ரித்திகா அந்த கூற்றை ஏற்க விரும்பாதது போல் இருவரும் பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தனர் என்ன பரவாயில்லையா என்று ரித்திகா மீண்டும் கேட்டாள் யஷ்வின் குளித்து விட்டு கீழே வந்தான் என்ன ரித்திகா மறுபடியும் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கே என்று குழந்தைகளை பார்த்து சிரித்தான் விஜய் மற்றும் அஜய் இருவரும் யஷ்வினிடம் விரைந்து சென்று அப்பா மம்மி இந்த வாரம் முழுக்க ஐஸ்கிரீம் இல்ல ஸ்வீட்ஸ் இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க என்று புகார் அழித்தனர் ரித்திகா அவர்களை சீரியஸாக பார்த்தாள் இன்னும் தும்புறாங்க அதனால ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட கூடாதுன்னு சொன்ன நீங்க என் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்றீங்களா என்று அவள் சொன்னாள் ஐயோ ரித்திகா ரெண்டு தும்மல் வந்தா என்ன நடந்துட போது அதுவே சரியாயிடும் என்று யஷ்வின் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே விஜய் ஹச் என்று தும்மினான் அதோடு பேச்சை நிறுத்திவிட்டு குழந்தைகளை பார்த்தான் யஷ்வின் அதே சமயம் அஜய் ஹச் என்று தும்மினான் யஷ்வின் ஒன்றும் பேசாமல் தலையை திருப்பிக் கொண்டு ரித்திகாவை பார்த்து பல்லை காட்டி சிரித்தான் ரெண்டு முறை தும்மினா ஒன்னும் ஆகாதுதான் ஆனா இப்படி திரும்ப திரும்ப தும்புறாங்களே இதுக்கு என்ன பண்றதா என்று ரித்திகா யஷ்வினை முறைக்க இருவரும் மீண்டும் தும்ம தொடங்கினார்கள் இரண்டு நிமிடம் நிற்காமல் இருவரும் தும்மியபடி இருக்க அவர்களை பார்த்த யஷ்வின் உடனே ரித்திகாவை பார்க்காமல் ஒரு வாரம் அல்ல ரெண்டு வாரம் ஐஸ்கிரீம் கேன்சல் என்று சொல்லிவிட்டு பெட்ரூமிற்கு ஓடினான் மறுநாள் பிரணவ் காலை பதினோரு மணிக்கு தீபாலியின் அலுவலகத்தை அடைந்தான் அவனை பார்த்ததும் வரவேற்பாளர் மேடம் டேரக்டர் கூட மீட்டிங்ல இருக்காங்க என்றார் என்ன டேரக்டரா எந்த இயக்குனர் என்று சுவாரஸ்யமாக கேட்டான் பிரணவ் அவள் பதில் சொல்வதற்குள் வரவேற்பறைக்கு அழைப்பு வந்தது இயக்குனர் யாராக இருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டே சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தான் பிரணவ் இதற்கிடையில் தீபாலியின் கேபின் கதவு திறந்தது தீபாலி ஒரு இளைஞருடன் வெளியே வந்தாள் தீபாலியுடன் அவனை பார்த்த பிரணவ் திடீரென்று வாயை திறந்தான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு இயக்குனர் ஹரீஷ் தீபாலியுடன் அறையிலிருந்து வெளியே வந்தான் ஹரீஷ் ஒரு இளம் இயக்குனர் இவன் இயக்கிய மூன்று படங்கள் பயங்கர ஹிட் ஆனது தீபாலியுடன் படம் பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தவன் அடுத்த படத்தில் தீபாலியை ஹீரோயினாக கேட்க வந்திருந்தான் அவனை பார்த்ததும் பிரணவ் தன் உற்சாகத்தை அடக்க முடியாமல் அவன் முன்னால் சென்று ஹாய் சார் என் பேரு பிரணவ் என்கிட்ட நல்ல கதை இருக்கு எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் தர முடியுமா நான் உங்களுக்கு என்னோட கதைய சொல்றேன் என்று கேட்டான் ஹரீஷ் அவனை பார்த்துவிட்டு சற்றும் அவனை பொருட்படுத்தாமல் தன் அருகில் நின்றிருந்த தீபாலியை நோக்கி திரும்பி ஓகே தீபாலி மேடம் 
இவ்ளோ நேரம் எனக்காக உங்க டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் ஷூட்டிங்ல பாப்போம் பை என்றான் கண்டிப்பா சார் பை என்றாள் தீபாலி ஹரீஷ் சென்றதும் தீபாலியும் திரும்பி தன் கேபினுக்கு சென்றாள் அவள் பின்னால் பிரணவ் அவசரமாக உள்ளே சென்றான் தீபாலி அவனை நிறுத்தி நீங்க வெளியவே இருங்க நான் கூப்பிடுற என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்று கேபின் கதவை மூடினாள் ஒரு கணம் தீபாலி தன்னை அவமதிப்பதாக உணர்ந்தான் பிரணவ் ஆனால் அதை முகத்தில் காட்டாமல் சிரித்துக் கொண்டே நாற்காலியில் அமர்ந்தான் ஒரு மணி நேரம் கழித்து வரவேற்பாளர் வந்து மேடம் உங்களுக்காக வெயிட் பண்றாங்க என்றார் நான் போற என்று சொல்லிக் கொண்டே உள்ளே சென்றான் பிரணவ் அவனை எதிர் நாற்காலியில் உட்கார சொன்ன தீபாலி மிஸ்டர் பிரணவ் நான் உன்னை அவாய்ட் பண்ணு நினைச்சிட்டியா என்று கேட்டாள் பிரணவ் பதில் சொல்லவில்லை தீபாலி சிரித்துக் கொண்டே மிஸ்டர் பிரணவ் என் ரேஞ்ச் உங்களுக்கு தெரியணும்னு தான் உங்களை அவாய்ட் பண்ண சினிமா துறையில இருக்க எல்லா டாப் டேரக்டர்களும் என் கூட வேலை பார்க்க ஆசைப்படுறத உங்க கண்ணால நீங்க பாக்கணும்ல அதனாலதான் அதுவும் இல்லாம என்கிட்ட அவ்வளவு டைம் எல்லாம் இல்ல அதனாலதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா படத்தை சூஸ் பண்ற இதுல இருந்தே நான் எந்த மாதிரியான கதைகளை செலக்ட் பண்றேன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் உங்க கதை அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தா இருக்கும்னா நான் அதை செலக்ட் பண்ணுவேன் அது உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்புன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் என்று அவள் கூறினாள் பிரணவ் அவள் சொல்ல வருவதை புரிந்து கொண்டான் ஆனால் அவள் ஏன் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாள் என்று அவனுக்கு புரியவில்லை சரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம விஷயத்த பேசலாம் உன்னை எதுக்கு இங்க கூப்பிட்டு தெரியுமா பிரணவ் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு கனவு இருக்கும் ஆசை இருக்கும் நானும் அப்படித்தான் அதனாலதான் நீ என் விருப்பப்படி செஞ்சா ஓ விருப்பப்படி எல்லாம் நடக்கும் இந்த வாய்ப்ப நான் தர இது ஒரு டீல் தான் என்று தீபாலி கூறினாள் பிரணவ் அவள் வார்த்தைகளை கவனமாக கேட்டான் உனக்கு ரித்திகா வேணும் எனக்கு யஷ்வின் வேணும் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிக்கலன்னா அதுக்கப்புறம் பிரிக்கவே முடியாது என்று தீபாலி மீண்டும் கூறினாள் எனக்கு விஷயம் புரியுது எனக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தெளிவா புரியுது உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு புரியுது இப்போ நான் என்ன செய்யணும் என்று பிரணவ் நேராக கேட்டான் அவங்களுக்கு நடுவுல இருக்க தூரத்தை இன்னும் அதிகம் ஆக்கணும் யஷ்வின் அவ வாழ்க்கையில விளையாடுறான்னு ரித்திகா நினைக்கணும் என்று தீபாலி டேபிளில் இருந்த பேப்பர் வீட்டை திருப்பினாள் நான் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க என்று புரியாதது போல் கேட்டான் பிரணவ் முதல்ல மீடியாக்கள் கிட்ட விஷயத்த கசிய விடு என்று தீபாலி தனது திட்டத்தை பிரணவிடம் முழுதாக விளக்கினாள் எல்லாவற்றையும் கேட்ட பிரணவ் சரி நான் செய்யறேன் தீபாலி உடனே தன் டேபிள் டிராயரில் இருந்த பணக்கட்டை எடுத்து பிரணவ் முன் வைத்து இப்போதைக்கு இதை வச்சுக்கோ வேலை முடிஞ்சதும் இன்னும் தர ஆனா உன்ன நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த விஷயத்துல என்னோட பெயர் எங்கேயும் வெளியே வரக்கூடாது என்றும் அவள் கூறினாள் பிரணவ் சிரித்துக் கொண்டே தீபாலியிடம் பணத்தை தள்ள அதெல்லாம் சரி தீபாலி நான் பணத்துக்காக இது செய்யல நீ என்ன சொன்னாலும் செய்வேன் அதுக்கு நீ என் கதைய படமா பண்ணுவேன்னு சொன்னாதான் இதெல்லாம் நடக்கும் நான் இந்த துறையில பெரிய ஆளா வரணும் என்றான் தீபாலி சிரித்து கொண்டே கண்டிப்பா செய்வேன் இந்த பணத்தை நீ இந்த வேலை செய்யறதுக்குன்னு எடுத்துக்காத உன் கதைக்கு அட்வான்ஸ் எடுத்துக்கோ என்றாள் அப்போது பிரணவ் பணத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் ரித்திகா இனி அவ வாழ்க்கையில யஷ்வின் முகத்தை கூட பார்க்க மாட்டா என்று நம்பிக்கையுடன் சொன்னான் அதை கேட்ட தீபாலி அப்படி நடந்தா உன் கேரியருக்கு நான் உத்தரவாதம் தர பாக்கலாம் அதே டேரக்டர் ஹரீஷ் கிட்ட உன் கதைய படமாக்குற நிலைமை கூட வரலாம் அதுல நான் நடிக்க கூட செய்யலாம் என்றாள் தீபாலி தீபாலியின் வாயிலிருந்து உறுதிப்படுத்தி கொண்ட பின் பிரணவ் மகிழ்ச்சியுடன் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு வேலைய ஆரம்பிக்கிற என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் தீபாலி தான் நினைத்தது நடக்க போகிறது என்று நினைத்து மகிழ்ச்சியுடன் சிரித்தாள் இதோ இந்த டேப்லெட்ட போடுங்க என்று பெட்ரூமிற்குள் வந்த ரித்திகா தன் கையில் இருந்த டேப்லெட்டையும் வாட்டர் கிளாஸையும் பக்கத்தில் இருந்த கேபினெட்டில் வைத்தாள் லேப்டாப்பில் ஏதோ வேலை செய்து கொண்டிருந்த யஷ்வின் எழுந்து ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் ஏன் டேப்லெட் நான் நல்லா தானே இருக்கேன் என்று கேட்டான் 
ஏன்னா பசங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் மழையில நனைஞ்சீங்க உங்களுக்கும் சளி பிடிச்சிருக்கு நைட் சாப்பிடும் போது கவனிச்சேன் கோல்ட் ஆனதுல உங்க வாய்ஸ் கூட மாறி இருக்கு என்று அலமாரியில் நைட் ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து கொண்டு சொன்னாள் ரித்திகா தன்னை கவனிப்பதை உணர்ந்த யஷ்வின் கண்கள் மகிழ்ச்சியில் மின்னியது உடனே பெரிய ப்ராப்ளம் ஏதோ இல்ல அப்படியே விட்டா சரியாயிடும் டேப்லெட் தேவையில்ல என்று அவன் சொன்னான் குளிப்பதற்கு பாத்ரூம் செல்ல இருந்த ரித்திகா திரும்பி வந்து உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல உன் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை எதுவும் பேசாம டேப்லெட் போடு என்று கட்டளையாக சொல்லிவிட்டு பாத்ரூம் சென்றாள் ரித்திகாவின் குரலில் வெளிப்பட்ட உரிமையான வார்த்தையை கேட்டு யஷ்வின் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் பத்து நாள் ஒப்பந்தம் முடிய இன்னும் இரண்டு நாள் தான் இருக்கு ரித்திகாவின் செயல்களை பார்த்து அவள் இங்கே இருக்க ஒப்புக்கொள்வாள் என்று இப்போது அவனுக்கு நம்பிக்கை வந்துவிட்டது அப்படி நடந்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் தன் குழந்தைகளுடன் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் என்று நினைத்தான் முத்து டேபிளில் தயாரான காலை உணவை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார் பள்ளிக்கு நேரமாகிவிட்டதால் ரித்திகா இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் தட்டில் டிஃபன் பரிமாறினாள் அதே சமயம் யஷ்வினும் டைனிங் டேபிள் அருகே வந்து அமர்ந்து கொள்ள ரித்திகாவே அவனது தட்டில் பரிமாறினாள் அதை பார்த்த யஷ்வின் உதட்டில் புன்னகையோடு அவளை பார்த்து கொண்டே சாப்பிட ஆரம்பித்தான் அங்கிருந்த முத்து வீட்டில் ஏற்பட்ட புதிய மாற்றங்களை கண்டு யஷ்வினோட வாழ்க்கையில இனிமேல் சந்தோஷம் மட்டுமே நிறைஞ்சிருக்கணும் என்று நினைத்து மனதில் கடவுளிடம் வேண்டினார் ரித்திகாவும் அமர்ந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்க யஷ்வின் ரித்திகாவை கண்களால் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அதே நேரம் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ரித்திகா இருவருக்குள்ளும் சொல்ல முடியாத ஓர் உணர்வு ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒன்றும் தெரியாதது போல் நடித்தார்கள் காலை உணவை முடித்துவிட்டு இன்னைக்கு நான் ஷூட்டிங் போகணும் நீங்க போய் கார்ல உட்காருங்க நான் ஹேண்ட் பேக் எடுத்துட்டு வர என்று சொல்லிக் கொண்டே படிக்கட்டுகளில் ஏறி அறைக்குள் நுழைந்தாள் ரித்திகா உடனே யஷ்வினும் மை டியர் ஹீரோஸ் நீங்க போய் கார்ல உட்காருங்க நான் என் பேக மறந்துட்டேன் நான் அதை எடுத்துட்டு உடனே வர என்று சொல்லிக் கொண்டே கடகடவென படிக்கலில் ஏறி அறைக்குள் சென்றான் அப்பா அம்மாவை பார்க்க போறாரு என்று அருகில் இருந்த அஜயிடம் சிரித்து கொண்டே மெதுவாக சொன்னான் விஜய் அஜயும் சிரித்து கொண்டே ஆமா அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் லவ் ஸ்டார்ட் ஆகிட்ட மாதிரி இருக்கு என்றான் அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட முத்து அச்சோ சின்ன பசங்க அதெல்லாம் பேச கூடாது கார்ல போய் உட்காருங்க அவங்க வருவாங்க என்று குழந்தைகளின் லஞ்ச் பேக்குகளை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுடன் காருக்கு சென்றார் கைப்பையுடன் அறையை விட்டு வெளியே வந்து கொண்டிருந்த ரித்திகா யஷ்வின் தன் எதிரில் நின்று அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்ததை கண்டு நின்றாள் அவன் அவளை பார்த்து கொண்டிருக்க சங்கடமாக உணர்ந்தவள் ஒதுங்கி முன்னோக்கி சென்றாள் யஷ்வின் உடனே அவள் திசை நோக்கி சென்று அவளை தடுத்தான் ரித்திகா அவனை வினோதமாக பார்த்துவிட்டு மீண்டும் ஓரமாக நகர்ந்தாள் யஷ்வின் சிரித்துக் கொண்டே மீண்டும் அவள் வழியில் நின்றான் என்ன என் கூட விளையாடுறீங்களா என்று ரித்திகா கேட்டாள் இல்ல ஆனா நீ இன்னைக்கு புதுசா இருக்க அதனாலதான் எனக்கு உன திரும்ப திரும்ப பார்க்க தோணுது என்று யஷ்வின் புன்னகையுடன் சொன்னான் அதை கேட்டதும் ரித்திகாவின் கண்ணங்கள் வெட்கத்தில் சிவந்தன உடனே மறுப்பாக தலையை ஆட்டி என்ன புதுசா இருக்கு நான் எப்பவும் போலதான் இருக்க நீங்க விளையாடாம கீழே போங்க பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆகுது என்று சொல்லிவிட்டு அவசரமாக முன்னேறினாள் யஷ்வின் ரித்திகாவின் கையை பிடித்தான் அவனது ஸ்பரிசத்தில் அவள் இதயம் வேகமாக துடித்தது உடனே அவள் நடையை நிறுத்தினாள் ஆனால் அவளால் அவன் கண்களை நேராக பார்க்க முடியாமல் திரும்பிக் கொண்டாள் யஷ்வின் அவள் கையை பிடித்து அவளை அருகில் இழுத்து ரித்திகா என்று அழைத்தான் சொல்லு யஷ்வின் என்றாள் ரித்திகா நாளையோட நாம பத்து நாள் டீல் முடிய போகுது என்றான் யஷ்வின் ஞாபகம் இருக்கு என்று ரித்திகா சாதாரணமாக சொன்னாள் உன் முடிவை இன்னும் சொல்லவே இல்லையே என்று சற்று குழப்பமான குரலுடன் கேட்டான் யஷ்வின் ரித்திகாவின் முகத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை பார்த்து அவள் தன்னை ஏற்றுக்கொள்வாள் என்று புரிந்து கொண்டான் ஆனால் ரித்திகாவின் வாயிலிருந்து வரும் வார்த்தையை கேட்ட பிறகே அவன் மனம் நிம்மதி அடையும் என்று நினைத்தான் இன்னும் ஒரு நாள் டைம் இருக்கு 
சோ யோசிச்சு சொல்ற என்று அவனது கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் தவிர்த்தாள் ரித்திகா இன்னும் யோசிக்கணுமா என யஸ்வின் ஏமாற்றத்துடன் சொன்னான் ரித்திகா பதில் சொல்லாததை கண்டு அவனுக்கு வருத்தமாக இருந்தது இருந்தாலும் யஷ்வின் தன்னை சமாதானம் செய்து சகஜமாக இருக்க முயன்று கொஞ்சம் சிரித்துக் கொண்டே சரி நீ நல்ல யோசி ஆனா ரிசல்ட் எனக்கு சாதகமா இருக்கணும் என்றான் ரித்திகா எதுவும் பேசாமல் சிரித்துக் கொண்டே போலாம் பசங்க வெயிட் பண்றாங்க என்று அவள் முன்னோக்கி நகர்ந்தாள் அவளின் சிரிப்பை பார்த்த யஷ்வின் சந்தோஷமாக கீழே இறங்கினான் டீல் நாளையோட முடியுது இப்பதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா யோசிச்சு ஒரு நல்ல முடிவா எடுக்கணும் பசங்க மேல அவருக்கு இருக்கிற அன்புல எந்த மாற்றமும் இல்ல தவறும் இல்ல ஒரு அப்பாவா அவரோட கடமைகளை எல்லாத்தையும் சரியா செய்யறாரு இவ்வளவு நாள் அவர் நடிச்சாரான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்லவே இல்ல அது எல்லாமே உண்மையான பாசம் அவரோட நடத்தையில நடிப்பு கொஞ்சம் கூட இல்ல அவர் கூட இருந்த இத்தனை நாளும் பாதுகாப்பாதான் இருந்துச்சு அவர் எப்பவும் என்ன அவரோட குடும்பமா தான் பாக்குறாரு இனி அவர் கூட இருக்கிறத நினைச்சு பயப்பட தேவையில்லைன்னு நல்லா தெரியுது என்று ரித்திகா யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அவள் மொபைல் சிணுங்கியது பிரணவ் என்ற காலர் ஐடியில் இருந்த பெயரை பார்த்த ரித்திகா அழைப்பை கட் செய்தாள் மீண்டும் போன் அடித்தது இந்த முறையும் பிரணவ் தான் ஒரு தடவை கட் பண்ணா பேச இஷ்டம் இல்லன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு விட மாட்டானா என்று யோசித்துக் கொண்டே போனை சைலன்ட் மோடுக்கு மாற்றினாள் இதற்கிடையில் மேடம் ஷார்ட் ரெடி என்று சொல்ல அதை கேட்டுவிட்டு எழுந்து படப்பிடிப்புக்கு நடக்கும் இடத்திற்கு சென்றாள் ரித்திகா ரித்திகாவுக்கு எத்தனை முறை போன் செய்தும் அவள் அழைப்பை எடுக்கவில்லை அதனால் பிரணவ் சிரித்துக் கொண்டே நீ போனை எடுக்கலனாலும் உன்னை விடமாட்ட ரித்திகா நான் உன்னை நேர்லயே வந்து பாக்குற நீயே இன்னைக்கு என்கிட்ட பேசுவ என்று சொல்லி யஷ்வின் வீட்டு லேண்ட்லைனுக்கு போன் செய்தான் முத்து மறுபுறம் அழைப்பை எடுத்தான் ரித்திகா மேடம் இருக்காங்களா நான் அவ ஃப்ரெண்டு பேசுற ரித்திகா மொபைலுக்கு கால் பண்ண அவ எடுக்கல அவ வீட்டுல இருந்தா கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க என்று கேட்டான் பிரணவ் மேடம் வீட்ல இல்ல இன்னைக்கு ஜே கே ஸ்டுடியோல ஷூட் இருக்கு வேணும்னா அங்க போய் மீட் பண்ணுங்க என்றான் முத்து சரி தேங்க்ஸ் என்று பிரணவ் போனை வைத்துவிட்டு நேரடியாக ஸ்டுடியோவிற்கு கிளம்பினான் படப்பிடிப்பு முடிந்ததும் ரித்திகா மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நாற்காலியில் இருந்த போனை எடுத்தாள் யஷ்வினிடம் இருந்து மிஸ்ட் கால் வந்திருப்பதை பார்த்து ரித்திகா உடனே திரும்ப அழைத்தாள் முதல் ரிங் முடிவதற்குள் யஷ்வின் அழைப்பை அட்டன் செய்தான் ஹலோ ரித்திகா என்ற அழைப்பில் இருவரும் ஒன்றாக பேச சொல்லு யஷ்வின் நான் ஷூட்டிங்ல இருந்த அதனாலதான் நான் போன் அட்டன் பண்ண முடியல என்று ரித்திகா விளக்கம் அளித்தாள் போய் குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போயிடலாம் அங்கேயே வெயிட் பண்ண இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல வந்துடுவேன் என்றான் யஷ்வின் தேவையில்ல யஷ்வின் நான் என்று சொல்ல போனவளை தடுத்து நான் வந்துடுற பாய் என்று சொல்லிக் கொண்டே போனை வைத்தான் யஷ்வின் ரித்திகா போனை பார்த்து சிரித்தாள் இதற்கிடையில் யாரோ கேரவன் கதவை தட்ட ரித்திகா உள்ளவாங்க என்றாள் அப்போது கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தான் பிரணவ் அவனை பார்த்த ரித்திகா ஆச்சரியப்பட்டு ஏங்க வந்த என்று கோபமாக கேட்டாள் அப்படி சொல்லாத ரித்திகா நான் உனக்கு சாரி கேட்டு எவ்வளவு மெசேஜ் கால் பண்ணாலும் நீ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல அதான் உன்கிட்ட சாரி கேட்க நேர்லயே வந்துட்ட என்று பிரணவ் சோகமான முகத்துடன் சொன்னான் எனக்கு உன்னை சந்திக்க கூட விருப்பம் இல்ல முதல்ல நீ இங்க இருந்து கிளம்பு என்றாள் ரித்திகா பிளீஸ் ரித்திகா என் மேல இவ்வளவு கோவப்படாத நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளு நீ எவ்வளவு வேணும்னாலும் திட்டலாம் கோவப்படலாம் ஆனா இனி நமக்குள்ள எந்த உறவும் இல்லன்னு மட்டும் சொல்லாத ரித்திகா என்னோட முட்டாள்தனத்தால உன்னை என்னால மிஸ் பண்ண முடியாது எனக்குன்னு இருக்கிற ஒரே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நீ இனிமே பேசாதன்னு மட்டும் சொல்லாத ரித்திகா என்று பிரணவ் சோகமான முகத்துடன் சொன்னான் அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட ரித்திகா பிரணவ் முகத்தை பார்த்தாள் எதுவும் பேச முடியாமல் நாற்காலியில் இருந்து எழுந்தாள் பிரணவ் அவள் அங்கிருந்து கிளம்ப போகிறாள் என்று எண்ணி அவசரமாக சென்று ரித்திகாவின் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு 
ரித்திகா பிளீஸ் போகாத நீ என்ன மன்னிச்சு என்கிட்ட பேசுற வர நான் இங்க இருந்து போக மாட்டேன் என்று ரித்திகாவுக்கு யோசிக்க கூட அவகாசம் கொடுக்காமல் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தான் பல ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் நட்பு என்று ரித்திகா மென்மையாக சரி பிரணவ் அந்த டாபிக் நமக்குள்ள வராம இருந்தா நல்லது என்றாள் பிரணவ் மகிழ்ச்சியுடன் சரி ரித்திகா இனிமே அதை பத்தி பேச மாட்டேன் என்றான் அதற்குள் ரித்திகாவின் போன் ஒலித்தது யஷ்வின் கூப்பிடும் போது ரித்திகா அட்டன் செய்து பேசினாள் நான் வந்துட்டேன் எங்க இருக்க என்று கேட்டான் யஷ்வின் நான் கேரவன்ல இருக்க நான் வர என்று இவள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் கதவுக்கு வெளியே இருந்த யஷ்வின் ரித்திகாவை சந்தோஷப்படுத்த கதவை திறந்து உள்ளே வந்தான் உள்ளே பிரணவை பார்த்ததும் அவனின் முகம் மாறியது அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது ரித்திகாவிற்கு சர்பிரைஸ் கொடுக்க வந்த யஷ்வின் சிரித்துக் கொண்டே கேரவன் கதவை திறந்து உள்ளே பார்க்க அங்கு பிரணவ் இருந்தான் அவனை பார்த்ததும் யஷ்வின் முகம் மாறியது உடனே பிரணவ் சரி ரித்திகா நான் போன் பண்ணி மத்தத பேசுற பாய் என்று சொன்னான் சரி என்றாள் ரித்திகா உடனே வேனல் இருந்து இறங்கிய பிரணவ் தன் எதிரே நின்றிருந்த யஷ்வினை பார்த்து ஹலோ என்று விட்டு யஷ்வின் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் கிளம்பினான் சென்று கொண்டிருந்த பிரணவை பொறுமையின்றி பார்த்தான் யஷ்வின் இதற்கிடையில் வேனில் இருந்து இறங்கிய ரித்திகா போலாமா என்று கேட்டாள் யஷ்வின் முகத்தில் புன்னகையை வரவழைத்து ரித்திகாவுடன் சேர்ந்து போலாவா என்றான் அவர்கள் காரை தூரத்தில் இருந்து பார்த்து சிரித்த பிரணவ் போனை எடுத்து நண்பன் ரவிக்கு போன் செய்தான் ரவி என்பவன் முக்கிய நியூஸ் சேனலில் செய்தி நிருபராக பணியாற்றி வருகிறான் உடனே பிரணவின் காலை அட்டன் செய்த ரவி என்னடா பிரணவ் இவ்வளோ நாள் கழிச்சு கால் பண்ணிருக்க என்ன மேட்டர்டா அதிசயமா எனக்கு போன் பண்ணிருக்க என்று சொன்னான் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்ற ஆனா என்கிட்ட ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் இருக்கு அத உங்க நியூஸ் சேனல்ல டெலிகாஸ்ட் பண்ணணும் என்ன நியூஸ்னு நான் சொல்றேன் என்றான் உடனே ரவி நடத்தியாள என்று சொன்னான் பிரணவ் அதை கேட்ட ரவி ஆமா அவரு ஹீரோயின் தீபாவளி கூட நடக்க இருந்த நிச்சயதார்த்தத்தை கேன்சல் பண்ணிட்டாரு தானே என்று கேட்டான் ஆமா வேணும்னா இந்த நியூஸ் கூட கொஞ்சம் மேட்டர் சேர்த்துக்கோ ரித்திகா தன் குழந்தைகளுக்கு தந்தையா இருக்க சொல்லி யஷ்வின வற்புறுத்துறானோ இது வெளி உலகத்திற்கு தெரிஞ்சா யஷ்வின் கௌரவம் பாதிக்கப்படும்னு வெளியில சொல்லாம மறைச்சு வாழ்ந்துட்டு வராங்கன்னு சேர்த்து போட்டுக்கோ என்று பிரணவ் சொன்னான் அதெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் என்றுடன் இது மாதிரி நியூஸ் போடணும்னா சரியான ஆதாரம் இருக்கணும் இல்லனா கோர்ட் கேஸ்னு அலைய வேண்டியிருக்கும் என்று ரவி விளக்கினான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி போட்டோ அனுப்புற நீயும் யஷ்வின் வீட்டு லேண்ட் லைனுக்கு நேரடியா போன் பண்ணி ரித்திகாவை பத்தி கேளு அவ அங்க இருப்பா என்று பிரணவ் சொன்னான் சரி நான் பாத்துக்கிற எனக்கு போட்டோஸ் அனுப்பு என்றான் ரவி சரி என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்து விட்டு அந்த புகைப்படத்தை ரவிக்கு ஷேர் செய்தான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல வெடிகுண்டே வெடிக்க போகுது ரித்திகா என்று நினைத்து சிரித்தான் பிரணவ் இரவு உணவை முடித்து கொண்டு யஷ்வின் படுக்கை அறையில் அமர்ந்து லேப்டாப்பை அவன் முன் வைத்தான் ஆனால் அவனால் வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை ரித்திகாவின் முடிவை கேட்க ஆவலுடன் இருந்தான் அப்பா எங்களுக்கு கதை சொல்லுங்க அப்புறம் நாங்க ரூமுக்கு போறோம் என்று அஜய் விஜய் இருவரும் உள்ளே வந்து கேட்டனர் 
இப்போ குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால ரித்திகா கிட்ட மனசு விட்டு பேச முடியாது பசங்களை சீக்கிரம் ரூமுக்கு அனுப்பணும் என்று நினைத்தவன் எனக்கு கதை சொல்ல தெரியாது விஜய் என்று யஷ்வின் புன்னகையுடன் சொன்னான் அப்போதுதான் ரித்திகா அறைக்குள் வந்தாள் உங்க அப்பா வேலை செய்யறாரு அவரை தொந்தரவு பண்ணாதீங்க நான் கதை சொல்ற வாங்க என்று கட்டிலில் வந்து அமர்ந்தாள் அஜய் உடனே இல்ல மம்மி நீங்க நிறைய கதை சொல்லி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நாங்க அப்பா கிட்ட தான் கதை கேட்போம் என்றனர் ஓ இப்பெல்லாம் மம்மி உங்களுக்கு போர் அடிச்சுட்டு அப்படிதானே என்று தலையனை கவரை சரி செய்து கொண்டே சொன்னாள் ரித்திகா உடனே யஷ்வின் ரித்திகா அம்மாவை யாருக்காவது போர் அடிக்குமா நான் எப்படி கதை சொல்றேன்னு செக் பண்ண கேக்குறாங்க ரெண்டு பேரும் என்றவன் லேப்டாப்பை மூடிவிட்டு பக்கத்து டேபிளில் வைத்தான் சரி உங்க திறமை என்னன்னு நானும் பாக்குறேன் சொல்லுங்க என்று ரித்திகா சிறு புன்னகையுடன் கேட்டாள் அதற்குள் யஷ்வின் போன் ஒழித்தது திரையில் தனுஜாவின் பெயரை பார்த்த யஷ்வின் ஏன் இந்த நேரத்துல தனுஜா கால் பண்றா என்று சந்தேகமாக யோசித்து அழைப்பை எடுத்து ஹலோ என்றான் பாரு என்று தனுஜா அவசரமாக சொன்னாள் என்ன விஷயம் நம்ம கம்பெனிய பத்தி ஏதாவது நியூஸ் இருக்கா என்று ரிமோட்டை எடுத்துக் கொண்டு கேட்டான் யஷ்வின் இல்ல அண்ணா நீ டிவி ஆன் பண்ணி பாரு தெரியும் என்றாள் சரி என்று சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் இருந்த ரிமோட்டை எடுத்து பெட்ரூமில் இருந்த டிவியை ஆன் செய்தான் யஷ்வின் அழகு போட்டியில் வென்ற ரித்திகா பிரபல இளம் தொழிலதிபர் யஷ்வின் டேவுடன் திருமணம் செய்யாமல் ஒரே வீட்டில் வசித்து வருகிறார் என்று நியூஸ் சேனலில் சொல்ல இந்த ரித்திகாவுக்காகத்தான் ஹீரோயின் தீபாவளியை யஷ்வின் தேவ் நிராகரித்தாரா அவங்களுக்குள் என்ன உறவு யஷ்வின் தேவுக்கு ஸ்கூல் செல்லக்கூடிய மகன்கள் இருக்கின்றனரா என்று குழந்தைகளின் புகைப்படங்களுடன் ரித்திகா மற்றும் யஷ்வின் புகைப்படங்களையும் டிவியில் காட்டினர் செய்தியை பார்த்ததும் யஷ்வின் ரித்திகா அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அப்புறம் கூப்பிடுற என்று கூறி அழைப்பை கட் செய்தாள் தனுஜா போட்டியில் வெல்வதற்கு முன் இருவருக்கும் தொடர்பு இருந்ததா பிளான் செய்து ரித்திகா போட்டியில் வெற்றி பெற்றாரா அந்த இரண்டு குழந்தைகளின் தந்தை யஷ்வின் தேவா மோஸ்ட் பேமஸ் பிசினஸ் மேன் யஷ்வின் வாழ்க்கையின் யாரும் அறிந்திடாத பக்கம் என்று பார்வையாளர்களின் ஆர்வத்தை பெற ஆங்கர் கூச்சலிட்டார் இந்த விஷயத்தில் அவர்களை பற்றின வேறு சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள எங்கள் நியூஸ் சேனல் முயற்சி செய்கிறார்கள் யஷ்வின் ரித்திகா அவர்கள் இதற்கு பதிலளிக்க விரும்பாமல் அழைப்புகளை எடுக்காமல் தவிர்க்கிறார்கள் என்று அவர்கள் இஷ்டத்திற்கு பேசினர் அப்பா ஏன் நம்ம குடும்பத்தை நியூஸ்ல காட்டுறாங்க ஏதாவது பிரச்சனையா என்று விஷயம் புரியாததால் அஜய் குழப்பத்துடன் கேட்டான் ரித்திகா உடனே கோபமாக எழுந்து ஹாலுக்கு சென்று டேபிளில் இருந்த போனை எடுத்தாள் முப்பது மிஸ்ட் கால்ஸ் மற்றும் நூற்று கணக்கான செய்திகளால் அவளது தொலைபேசி நிரம்பி இருந்தது அவள் போவதை பார்த்த யஷ்வின் பிரச்சனை இல்ல ஹீரோஸ் லேட் ஆகுது போய் தூங்குங்க நாளைக்கு கதை சொல்ற என்று டிவியை அணைத்தான் ஏன் அம்மா கோபமா போனாங்க என்று கேட்டான் விஜய் விஷயம் சொல்லாவிட்டால் பிள்ளைகள் விடமாட்டார்கள் என்பதை உணர்ந்த யஷ்வின் இருவரின் தலையையும் வருடி கொடுத்து நீங்க பிரில்லியண்டான பசங்க நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க உங்களோட அப்பா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில ரொம்ப பெரிய பிசினஸ் மேன் என் வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் அது நியூஸ்ல காட்டுவாங்க அந்த நியூஸ் பிரேக்கிங் நியூஸா மாத்திடுவாங்க அது எல்லாம் நம்ம பெருசா எடுத்துக்க கூடாது இதையெல்லாம் மறந்துட்டு போய் நிம்மதியா தூங்குங்க என்று சொன்னான் யஷ்வின் அம்மா என்று ரித்திகா கோபமாக இருப்பதை கவனித்த குழந்தைகள் கவலையுடன் கேட்டனர் நான் அம்மா கிட்ட பேசுற எல்லாம் சரியாகிடும் என்று யஷ்வின் புன்னகையுடன் சொன்னான் சரி சமாதானமான பிள்ளைகள் இருவரும் ஓகே டாடி குட் நைட் என்று யஷ்வினுக்கு இருபுறமும் முத்தம் கொடுத்து விட்டு அங்கிருந்து எழுந்து தங்கள் அறைக்கு சென்றனர் ஹாலில் டென்ஷனாக நடந்து கொண்டிருந்த ரித்திகாவிடம் வந்தான் யஷ்வின் உடனே ரித்திகா இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது யஷ்வின் நமக்கு நடுவுல நடக்கிறது எல்லாம் மீடியாவுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது என்று கேட்டாள் ரித்திகா எனக்கும் தெரியல என்றான் யஷ்வின் சாதாரணமாக இப்போ இந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு உண்மை தெரியாம நியூஸ்ல கண்டதையும் சொல்றாங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணாலும் எல்லாரும் யஷ்வின தான் சொல்லுவாங்க என்று ரித்திகா உள்ளுக்குள் யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய எண்ணங்களை யூகித்த யஷ்வின் அவளின் மனநிலையை லேசாக்க முயன்று 
ரித்திகா ஏ இப்படி டென்ஷன் ஆகுற இந்த நியூஸ் கூட நல்லா தான் இருக்கு என்ஜாய் பண்றத விட்டுட்டு டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்க அந்த பிக்ஸ்லா சமையா இருக்குல்ல பரவாயில்ல நல்ல கேமராமேனா இருப்பான் போல போட்டோ எடுத்தவ என்று கூறினான் இவன் எப்படி இவ்வளவு கூலா இருக்கான் என்று யோசித்த ரித்திகா ஆச்சரியத்துடன் யஷ்வினை பார்த்தாள் அவள் பார்வையை புரிந்து கொண்டு இதோ பார் ரித்திகா நடந்ததெல்லாம் நல்லதுக்குன்னு நினைச்சுக்கோ அப்புறம் இதுக்கெல்லாம் நீ இவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியதில்ல என்று யஷ்வின் சாதாரணமாக சொன்னான் ரித்திகா கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆக எது நல்லதுக்குன்னு சொல்ற என்று கேட்டாள் நாம எல்லாரும் ஒரு குடும்பம் இன்னைக்கு இல்லைனாலும் இது என்னைக்காவது தெரிஞ்சுதானே ஆகும் என்ன கொஞ்சம் முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் இதை இப்படி யோசிச்சா பெரிய விஷயமா தெரியாது என்றான் யஷ்வின் எல்லா விஷயத்தையும் எப்படி இவ்வளவு ஈஸியா எடுத்துக்கிறீங்க என ரித்திகா கொஞ்சம் எரிச்சலுடன் சொன்னாள் யஷ்வின் சிரித்து கொண்டே பாரு ரித்திகா டிஆர்பிக்காக மீடியா அதிக இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்பாங்க அதுக்காகத்தான் இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அவங்க கேக்குற கேள்விக்கெல்லாம் நாம பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது இதுக்கெல்லாம் சரியான பதில நீ குடுக்கலாம் இப்ப அதுக்கு உனக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்று சொன்னான் என்ன சொல்ல வரான் என்று ரித்திகா அவனை பார்க்க கூடிய சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அவங்க எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைச்சிடும் என்று சொன்னான் கல்யாணமா என்று ரித்திகா சட்டென்று கண்களை பிரித்தாள் அவள் முகபாவத்தை பார்த்த யஷ்வின் சிரித்து கொண்டே ரொம்ப யோசிக்காத அப்பப்போ இப்படியெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் கண்டுக்காத வந்து தூங்கு என்று சொல்லிவிட்டு பெட்ரூமிற்கு சென்றான் ரித்திகா அவன் சென்ற இடத்தை பார்த்து என்ன இது கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு கூலா சொல்லிட்டு போறான் நானே இன்னும் அவனை பத்தி ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாம இருக்க இதுல கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றான் என்று யோசித்தாள் எந்த முடிவுக்கும் வர முடியாமல் தலையை பிடித்து கொண்டு சோபாவில் உட்கார்ந்தாள் படுக்கை அறையில் படுத்திருந்த யஷ்வின் மேலே பார்த்தான் இதையெல்லாம் ரித்திகாவால ஜீரணிக்க முடியாது இது மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் அவளுக்கு புதுசு இப்போதான் அவ வாழ்க்கையில இந்த மாதிரியான பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது அதனால அவளுக்கு இதையெல்லாம் ஏத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் இந்த நேரத்துல நானும் டென்ஷன் ஆனா அது அவளை இன்னும் பதட்டமா ஆக்கும் என்று நினைத்தான் ஆனா இதெல்லாம் நியூஸ் சேனலுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது என்று யஷ்வின் யோசித்துக் கொண்டே இருந்தான் தீபாலி இந்து லேகா இருவரும் தங்கள் கையில் இருந்த மதுவை பருகிக் கொண்டு டிவியின் எதிர்பக்கத்தில் ரித்திகா மற்றும் யஷ்வின் பற்றிய செய்திகளை பார்த்து மகிழ்ச்சியில் இருந்தார்கள் நீ என் பொண்ணுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்ட சமையா அவளுக்கு நல்ல பாடம் கத்துக் கொடுத்துட்ட என்று இந்து சொன்னார் ஆமா மம்மி அவ மரியாதையை கெடுக்கத்தான் இதை எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தின என்று தீபாலி கூறினாள் தீய மூட்டியாச்சு அதுல கொஞ்சம் நெய்ய போட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும் நமக்கும் நல்ல ஜாலியா இருக்கும் என்றார் இந்து லேக்கா என்ன சொல்ற மம்மி என்று தீபாலி புரியாதது போல் கேட்டாள் அந்த பிரணவ கூப்பிட்டு யஷ்வின் தான் இதெல்லாம் செய்யறான்னு ரித்திகாவுக்கு சந்தேகம் வர மாதிரி செய்ய சொல்லு அப்புறம் யஷ்வின் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க இப்படி எல்லாம் பண்ணான்னு அவன் நம்பிட்டா அப்புறம் அந்த வீட்டை விட்டு போயிடுவா என்று இந்து திட்டம் சொன்னார் நீங்க சொல்றது சரிதா மம்மி என்று தீபாலி உடனே மொபைலை எடுத்து பிரணவுக்கு போன் செய்தாள் உடனே அழைப்பை எடுத்த பிரணவ் நீ சொன்னத செஞ்சிட்ட என்றான் வெரி குட் மிஸ்டர் பிரணவ் வேலை பாதி முடிஞ்சது என்று சொன்னான் அதை கேட்டு பிரணவ் ஆச்சரியப்பட்டான் தீபாலி சிரித்து கொண்டே உனக்கு புரிஞ்சிட்டா இந்நேரம் நீ எல்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில டாப் டைரக்டரா இருந்திருப்ப என்றாள் அதை கேட்டு பிரணவ் கோபம் அடைந்தான் இருந்தும் அமைதியாக இருந்தான் பிரணவ் தீபாலி மீண்டும் எப்படியும் யஷ்வினுக்கு எதிரா ரித்திகாவ தூண்டணும் அவ அவ மேல கோபமா இருக்கும் போது அவள் அவனுக்கு எதிரா தூண்டி விடணும் அப்பதான் அவங்க உறவு நிரந்தரமா பிரியும் என்றாள் தீபாலி பிரணவ் எரிச்சல் அடைந்தான் நீ சின்ன பசங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னான் அவனது ஈகோ பாதிக்கப்படுவதை உணர்ந்த தீபாலி அவனை குளிர்விக்க முயன்றாள் பிரணவ் இந்த வேலையை நாம ஒன்னா சேர்ந்து செஞ்சாதான் நல்லா இருக்கும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கே தெரியும் என்று சொன்னாள் ஒரு நிமிடம் மௌனமாக இருந்த பிரணவ் உன் கருத்து எனக்கு புரியுது நான் ரித்திகாவை கூப்பிடுற என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தான் கட்டான போனை பார்த்து சிரித்த தீபாலி என் வேலை முடியும் வர எனக்கு உன் உதவி வேணும் நீ என்கிட்ட இப்படி பேசுனா வேலைக்காகாது என்று சிரித்தாள் 
பிரணவுக்கு ரித்திகாவை பற்றி எல்லோரும் தவறாக பேசுவது அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை ஆனால் அவனால் வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை அவளை யஸ்வினிடம் இருந்து பிரிக்க வேறு வழியும் அவனுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் இப்போது பிரணவுக்கு யஸ்வின் மீது அதீத வெறுப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் அவனுக்கு இப்படி நடப்பது எல்லாம் கூட ஒருவித மகிழ்ச்சியை தான் தந்தது பிரணவ் உடனே ரித்திகாவை அழைத்தான் இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது என்று சோபாவில் அமர்ந்திருந்த ரித்திகா யோசித்துக் கொண்டிருக்க போன் அடித்ததும் தன் சிந்தனையிலிருந்து வெளியே வந்தாள் பிரணவ் பெயரை பார்த்ததும் அழைப்பை எடுக்க மனமில்லை அவளுக்கு இருந்தாலும் அழைப்பை எடுத்தவள் சொல்லு பிரணவ் என்றாள் மந்தமான குரலில் ரித்திகா நாம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாமா உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்று கேட்டான் பிரணவ் சாரி பிரணவ் நாய்ப்போ யாரையும் பார்க்க விரும்பல என்றாள் ரித்திகா உன் நிலைமைய என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது இத பத்தி பேசதா உன்னை வர சொன்ன இந்த விஷயத்த மீடியாக்களுக்கு சொன்னது யாருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் என்று அவன் சொன்னான் யாரு என்று ஆவலுடன் கேட்டாள் ரித்திகா அந்த யஸ்வின் தான் அந்த நியூஸ் சேனலுக்கும் மீடியாக்களுக்கும் சொல்லியிருக்காரு என்று பிரணவ் கூறினான் அந்த வார்த்தையை கேட்ட ரித்திகா திடுக்கிட்டு என்ன என்று அதிர்ச்சியுடன் சோஃபாவில் இருந்து எழுந்தாள் அத்தியாயம் ஐம்பது யஷ்வின் மற்றும் ரித்திகாவை பற்றிய செய்திகள் மீடியாக்களுக்கு தெரிய வர காரணம் யஷ்வின் தான் என்று பிரணவ் கூறினான் அதை கேட்ட ரித்திகா உண்மையா சொல்றியா பிரணவ் என்று கேட்டாள் எனக்கு தெரிஞ்சத சொல்ற ரித்திகா என்றான் பிரணவ் உடனே யஷ்வின் கேஷுவலாக பேசியது அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தது இது உண்மையா யஷ்வின் ஏன் இந்த நியூஸ கேட்டு அதிர்ச்சியாகவே இல்ல அதுக்கும் மேல சிரிச்சுகிட்ட சந்தோஷப்படுன்னு சொன்னாரே என்று எண்ணினாள் ஆனால் அந்த எண்ணத்தை பின்னுக்கு தள்ளி இதையெல்லாம் செய்ய யஷ்வினுக்கு என்ன அவசியம் என்று ரித்திகா கேட்டாள் இந்த பத்து நாள் டீல் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க மூணு பேரும் எங்கேயாவது வெளியில போயிடுவீங்க நீ குழந்தைங்களை பிரிச்சு கூட்டிட்டு போகாம இருக்க உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க இந்த வழிய தவிர வேறு வழி இல்லைன்னு நினைச்சிருக்கலாம் அதனால மீடியா மூலம் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தினா நீயும் வேற வழி இல்லாம கல்யாணத்துக்கு சம்மதி பண்ண செஞ்சிருக்கலாம் என்றான் பிரணவ் அதை கேட்டதும் ரித்திகாவிற்கு யஷ்வின் சொன்னது ஞாபகம் வந்தது இதுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்க கல்யாணம்தான் வழி என்று யஷ்வின் முன்பு சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது ரித்திகாவின் மனதில் சந்தேகம் வர தொடங்கியது நான் உன்கிட்ட அப்புறம் பேசுற பிரணவ் எனக்கு கொஞ்சம் தலைவலியா இருக்கு என்று ரித்திகா சொன்னாள் சரி ரித்திகா நீ ரெஸ்ட் எடு உனக்கு ஏதாவது தேவைனா என்ன கூப்பிடு என்றான் பிரணவ் ரித்திகா ஓகே தேங்க்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தாள் ரித்திகா மெதுவாக பால்கனிக்கு சென்று வெளியே நின்று பார்த்தாள் யஷ்வின் தான் கல்யாணத்துக்காக இப்படி எல்லாம் செய்தான் என்று பிரணவ் சொன்னது ரித்திகாவின் காதுகளில் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டது யஷ்வின் நீ திரும்ப திரும்ப அதே தப்பு பண்ற பணத்தாலையும் திமுறாலையும் ஒரு பொண்ணை உனக்கு அடிப்பணிய வைக்க முடியாதுன்னு நீ எப்ப உணர போற என நினைத்தாள் ஆனால் சிறிது நேரம் இன்னும் இதெல்லாம் உண்மையான கூட தெரியல பிரணவ் சொன்னது தவிர வேற ஆதாரம் கூட இல்ல ரொம்ப யோசிச்சு யஷ்வின சந்தேகப்படக்கூடாது என்று நினைத்து பால்கனியில் இருந்து வீட்டிற்குள் வந்தாள் படுக்கை அறைக்கு செல்ல மனம் வராததால் சோஃபாவில் உட்கார்ந்தவள் அப்படியே உறங்கி போனாள் அதிகாலையில் எழுந்து ஹாலுக்கு வந்த யஷ்வின் சோஃபாவில் ரித்திகா தூங்குவதை பார்த்தான் அவள் தாமதமாக தூங்கியிருக்க வேண்டும் என்று புரிந்து கொண்டு குழந்தைகளை தயார்படுத்தி அவளை தொந்தரவு செய்யாமல் பள்ளிக்கு அழைத்து சென்றான் அவர்கள் சென்ற சிறிது நேரத்தில் ரித்திகா எழுந்தாள் யஷ்வின் பிள்ளைகள் இருவரையும் அழைத்து சென்றான் என்று முத்து சொன்னதும் ரித்திகாவும் எழுந்து அவசர அவசரமாக தயாரானாள் அறையை விட்டு வெளியில் வர முற்பட்ட போது ஒரு கணம் சந்தேகத்தில் நின்று நா இப்போ வெளியே போனா இந்த உலகம் என எப்படி பார்க்கும் என நினைத்தாள் தயங்கிய மனதில் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு எத்தனை நாள் இப்படி பயந்து வீட்டிலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியும் என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் என்று யோசித்து விட்டு அறையில் இருந்து வெளியே வந்தாள்
ஷூட்டிங்கில் அடியெடுத்து வைத்தவுடன் எல்லோரும் ரித்திகாவை வினோதமாக பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள் எல்லோரும் அவளை பார்த்து பக்கத்தில் இருந்தவர்களிடம் ஏதோ முனுமுணுத்தனர் அனைவரையும் பார்த்த ரித்திகா யாரிடமும் பேசாமல் கேரவனுக்குள் சென்றாள் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நிஷா அவளுக்கு மேக்கப் போட கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தாள் ரித்திகாவின் தனிப்பட்ட மேக்கப் கலைஞராக இருப்பதால் அவ்வப்போது படப்பிடிப்பில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பற்றி ரித்திகாவிடம் சுதந்திரமாக பேசுவாள் என்னாச்சு நிஷா இன்னைக்கு ஏ ஷூட்டிங்ல எல்லாரும் என்ன புதுசா பாக்குற மாதிரி பாக்குறாங்க என்று சாதாரணமாக கேட்டாள் ரித்திகா அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல நிஷா சற்று தயங்கி இல்ல மேடம் எல்லாரும் நார்மலா தான் இருக்காங்க என்று நிஷா சொன்னாள் இல்ல நிஷா ஏதோ சரியில்ல நீயும் பட்டும் படாம தான் பேசுற என்ற நிஷாவின் தயக்கத்தை கவனித்து கேட்டாள் முகத்திலும் கண்களிலும் பிரைமரை தடவி கொண்டு சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்த நிஷா அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க மேடம் இந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாம் பிரபலம் ஆயிட்டா சகஜம் என்றாள் அதை கேட்ட ரித்திகா உடனே நிஷாவின் கையை பிடித்து தடுத்தாள் என்ன சொல்ற என்று கேட்டாள் நிஷா சற்று தயக்கத்துடன் ரித்திகாவை பார்த்து ஆமா மேடம் நேத்திருந்து உங்களை பத்தியும் யஷ்வின் சார் பத்தியும் ஏதேதோ கதை கட்டுறாங்க அதான் எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பேசுறாங்க என்று நிஷா ரித்திகா கையில் இருந்து தன் கையை விடுவித்து மேக்கப் போட்டாள் யஷ்வின் சார மயக்கி தான் அழகி போட்டியில ஜெயிச்சிங்கன்னும் இப்போ யஷ்வின் சார கல்யாணம் பண்ணாம அவரோட ஒரே வீட்டுல வாழறதாவும் இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு அவரை நீங்க தொல்ல பண்றதாவும் டிவில நியூஸ்ல சொன்னாங்க அதனாலதான் எல்லாரும் இப்படி பேசுறாங்க காலையில வந்ததுல இருந்து ஷூட்டிங்ல இதே விஷயம்தான் என்றாள் ஷூட்டிங்கிற்கு வந்தால் இது போல வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டியது இருக்கும் என்று அவளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதையெல்லாம் கண்டுக்க கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் நெஜத்துல இத பேஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்று நினைத்தாள் ரித்திகாவின் முகத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை கவனித்த நிஷா மேடம் இதையெல்லாம் பத்தி கவலைப்படாதீங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த நியூஸ் எல்லாருக்கும் மறந்து போயிடும் என்று சொல்லிவிட்டு நிஷா கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே சென்றாள் இதற்கிடையில் உதவியாளர் ஷார்ட் ரெடி மேடம் என்று அழைக்க ரித்திகா வேனில் இருந்து இறங்கினாள் பேஸ்ட் தொடர்பான விளம்பரம் என்பதால் ரித்திகா ஷூட்டிங்கில் அழகான புன்னகையுடன் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அவள் மனம் முழுவதும் குழப்பமாக இருப்பதால் எத்தனை முறை ஷூட் செய்தாலும் டேரக்டருக்கு திருப்தி இல்லாமல் இருக்க டேரக்டருக்கு கோபம் வந்தது ரித்திகா உங்க ஸ்மைல் ஆர்டிபிஷியலா இருக்கு நேச்சுரலா இல்ல திரும்ப செய்யலாம் என்று சற்று சீரியஸாகவே சொன்னார் இயக்குனர் ஐ டேக் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் சார் என்று சொல்ல டேரக்டர் ஒரு நிமிடம் யோசித்து விட்டு ஓகே என்றார் ரித்திகா நிம்மதி இல்லாமல் அங்கிருந்து வெளியேறினாள் அப்போது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டுகள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் வார்த்தைகள் ரித்திகா காதில் கேட்டது அவர்களில் ஒருவர் இப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் திறமை இல்லாமலே வந்து அழக வச்சு பெரிய ஆளை பார்த்து கைக்குள்ள போட்டு ஒரே நைட்ல பேமஸ் ஆயிடுறாங்க இப்ப பாருங்க சின்ன சீன் கூட நடிக்க தெரியல என்று ஏளனமாக சொன்னாள் அவள் பக்கத்தில் இருந்த இன்னொரு பெண் ஆமா யஷ்வின கல்யாணம் பண்ணிக்க பிளாக்மெயில் பண்றாளாம் சிலர் வாய்ப்புக்காகவும் பணத்துக்காகவும் எந்த அளவுக்கு வேணாலும் வளைஞ்சு கொடுப்பாங்க அவளும் இந்த கேஸ் தான் போல என்றாள் ஆமா என்று அவளுடன் முதலில் பேசிய பெண்ணும் சிரித்தாள் அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட ரித்திகாவினால் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை உடனே அவர்களிடம் சென்று நாக்க அடக்கி பேசுங்க என்ன பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்ன பத்தி நீங்க இப்படி பேசுறீங்க நீங்களும் பொண்ணு இப்படி கொஞ்சம் கூட வாய் கூசாம இப்படி இன்னொரு பொண்ணோட வலிய புரிஞ்சுக்காம பேசுறீங்க உங்கள மாதிரி ஆளுங்க தான் அவங்க சொல்றதை எல்லாம் கண்மூடித்தனமா நம்புறீங்க அதனாலதான் இப்படி ஈஸியா கதை கட்டுறாங்க பேசுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பேசுறோன்னு யோசிச்சு பேசுங்க என்று ரித்திகா கோபமாக சொல்ல ரித்திகா இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாள் என்று எதிர்பார்க்காமல் படப்பிடிப்பில் இருந்த அத்தனை பேரும் வாய்ப்பிழந்தபடி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இரண்டு பெண்களும் ஒன்றும் பேசாமல் தலை குனிந்தனர் ரித்திகா கோபத்துடன் சென்று கேரவனில் அமர்ந்தாள் பக்கத்தில் இருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து தண்ணீர் குடித்து கூலாக முயன்றாள் அடுத்த இரண்டு நிமிடங்களில் ஒன்றுமே நடக்காதது போல் வெளியே வந்து ஒரே டேக்கில் படப்பிடிப்பை முடித்தாள் அன்று வேலை முடிந்து காரை ஸ்டார்ட் செய்த ரித்திகா 
யஸ்வினோட ஒரு முறை பேசணும் இதையெல்லாம் செஞ்சது யார்னு எனக்கு தெரியணும் என்று நினைத்து யஷ்வினுக்கு போன் செய்தாள் அவன் செல்போன் சுவிட்ச் ஆஃப் என வர அவனின் பி ஏ சனாவுக்கு போன் செய்தாள் சார் மீட்டிங்ல இருக்காரு மேடம் என்று சொன்னாள் சனா ரித்திகா ஒரு நிமிடம் யோசித்து விட்டு சரி யார் கூட மீட்டிங் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் என்று கேட்டாள் டிவி எயிட் சிஓ வந்திருக்கார் மேடம் மீட்டிங் எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது என்றாள் சனா டிவி எயிட்டின் சிஇஓ என்று கேள்விப்பட்ட ரித்திகா அதிர்ந்து போனாள் தனது லாபத்துக்காக மீடியால இப்படி தப்பான நியூஸ் பரப்பியவன ஏந்த யஷ்வின் பாக்கணும் என்று எண்ணி அழைப்பை துண்டித்தாள் ரித்திகா அதே சமயம் பிரணவ் யஷ்வின் ஆபீஸ் வெளியே இருந்தான் அந்த கட்டிடத்தின் முன் இருந்த வாட்ச்மேனிடம் காரில் இருந்த சில ஸ்வீட் பாக்ஸ்களை கொடுத்து நான் யஷ்வின் சார் வீட்டில இருந்து வர ரித்திகாவுக்கும் யஷ்வின் சாருக்கும் திருமணம் நிச்சயமாகி இருக்கு அதனாலதான் எல்லாருக்கும் ஸ்வீட் கொடுக்க சொன்னாரு சாரு இந்த ஸ்வீட்ட பிடிங்க இந்த பில்டிங்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஸ்வீட்ட கொடுத்துடுங்க இது நம்ம சாரோட ஆர்டர் என்று சொல்லிவிட்டு ஸ்வீட் பாக்ஸ்களை கொடுத்து விட்டு சென்றான் பிரணவ் வாட்ச்மேன் மகிழ்ச்சியுடன் ஸ்வீட் இருந்த அட்டை பெட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டு கட்டிடத்திற்குள் சென்று அனைத்து மாடிகளிலும் விநியோகித்தார் ரித்திகா நேரடியாக அலுவலகம் சென்று யஷ்வினிடம் பேச முடிவு செய்து அலுவலகத்திற்கு போனாள் அவள் அலுவலகம் முன் காரில் இருந்து இறங்கியதும் வாட்ச்மேன் சிரித்துக் கொண்டே வாழ்த்துக்கள் மேடம் என்றார் அவர் எதற்காக வாழ்த்துகிறார் என்று புரியாமல் அவரை வினோதமாக பார்த்துவிட்டு உள்ளே நடந்தாள் கட்டிடத்தில் உள்ள அனைவரும் அவளை பார்த்தவுடன் அவளை சுற்றி வாழ்த்துக்களை சொல்ல ஆரம்பித்தனர் அனைவரையும் பார்த்த ரித்திகாவுக்கு அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று புரியவில்லை அவள் அனைவரையும் விட்டுவிட்டு யஷ்வின் இருந்த மாடிக்கு சென்றாள் அங்கே ரித்திகாவை பார்த்ததும் சனா எழுந்து தன் கையில் இருந்த ஸ்வீட் பாக்ஸை ரித்திகாவின் முன் வைத்து வாழ்த்துக்கள் மேடம் நீங்களும் ஸ்வீட் எடுத்துக்கோங்க என்றாள் ஏன் ஸ்வீட்டு என்று புரியாதது போல் கேட்டாள் உடனே சனா சிரித்துக் கொண்டே மேடம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் நிச்சயமான சந்தோஷத்துல யஷ்வின் சார் பில்டிங் முழுக்க ஸ்வீட் கொடுக்க சொல்லி இருக்காரு சார் கூட இவ்வளவு வருஷம் வேலை பாக்குறேன் ஆனா சார் இப்ப கொஞ்ச நாளாதான் சந்தோஷமா இருக்காரு அதுக்கு நீங்க தான் காரணம் என்று சொன்னாள் அதை கேட்ட ரித்திகா அதிர்ந்தாள் என்னிடம் கேட்காமல் என் சம்மதம் இல்லாமல் இதையெல்லாம் எப்படி யஷ்வின் செய்யலாம் என்று நினைத்த ரித்திகாவுக்கு கோபம் வந்தது உடனே கோபத்துடன் யஷ்வின் கேபின் நோக்கி சென்றாள் ரித்திகா கண்ணாடி கதவு வழியாக உள்ளே பார்த்த போது யஷ்வின் நியூஸ் சேனல் சிஇஓவுடன் கை குலுக்கிக் கொண்டிருப்பது தெரிந்தது சட்டென்று தலையை திருப்பிய யஷ்வின் சட்டென்று அங்கே நின்றிருந்த ரித்திகாவை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டே வாசலுக்கு வந்து ஹாய் ரித்திகா என்ன திடீர் சர்பிரைஸ் உள்ளவா சரியான நேரத்துக்கு வந்திருக்க என்றான் ரித்திகா அவனை தீவிரமாக பார்த்துவிட்டு உள்ளே சென்றாள் நம்மள பத்தி தப்பான நியூஸ் சொன்ன நியூஸ் சேனல் சிஇஓ மிஸ்டர் சூர்யா என்று அவரை யஷ்வின் அறிமுகப்படுத்தினான் சூர்யா கிட்ட இப்பதான் எல்லாத்தையும் பத்தி பேசின அந்த நியூஸ் தப்பா டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டதா மன்னிப்பு கேட்டாரு என்றான் உடனே சூர்யா ஆமா மேடம் நடந்ததுக்கு எங்களை மன்னிச்சுடுங்க எங்க தவறுதான் யார் இந்த மாதிரி தப்பான நியூஸ் சொன்னதுன்னு கண்டுபிடிச்சு நாங்க ஆக்ஷன் எடுக்கிறோம் எங்க சேனல் சார்பா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு யஷ்வினிடம் மீண்டும் ஒரு முறை மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு வெளியே சென்றான் ஆனால் ரித்திகாவால் அவனை நம்பவே முடியவில்லை இதையெல்லாம் வேண்டுமென்றே யஷ்வின் செய்கிறான் என்று நினைத்தாள் ரித்திகா உடனே கோபமாக யஷ்வின் உண்மையை சொல்லு அந்த செய்திய நியூஸ் சேனலுக்கு நீதான் கொடுத்தியா என்றாள் அந்த கேள்வியை கேட்ட யஷ்வின் முகம் சுழித்து ரித்திகாவை பார்த்தான் ஏ ரித்திகா உனக்கு அப்படி தோணுது என்று கேட்டான் நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு யஷ்வின் என்றாள் ரித்திகா இத நான் பண்ணல ஆனா இது மீடியால வந்ததுல எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்ல இப்பவே தெரிஞ்சது நல்லதுதான் இதுல எனக்கு சந்தோஷம் தான் இன்னைக்கு இல்லைனாலும் நாளைக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதானே ஆக போகுது ரித்திகா என்று அவன் சாதாரணமாக சொன்னான் உண்மையில நான் என்ன நினைக்கிறேன் என் கருத்து என்னன்னு தெரியாம உங்க சுயநலத்துக்காக ஒரு தலைப்பட்சமா முடிவெடுத்திருக்கீங்க யஷ்வின் என்று ரித்திகா ஆவேசமாக கூறினாள் நான் என்ன முடிவெடுத்த நான் என்ன பண்ண நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு எனக்கு புரியல ரித்திகா என்றான் யஷ்வின் இந்த பத்து நாள் டீல் பத்தி நீ முடிவு பண்ணலையா 
நமக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆயிடுச்சுன்னு உங்க ஆபீஸ் முழுக்க ஸ்வீட் கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்துறியே இதெல்லாம் என்ன கேட்டா முடிவு பண்ண என்றாள் ருத்திகா நான் ஸ்வீட் கொடுக்க சொன்னேனா நீ என்ன சொல்ற என்று குழப்பத்துடன் கேட்டான் யஷ்வின் உனக்கு புரியாத மாதிரி நடிக்காத யஷ்வின் நான் வரும்போது ஆபீஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன விஷ் பண்றாங்க உன் ரூம் வெளியில கூட நீ குடுக்க சொன்னன்னு சனா விஷ் பண்ணி எனக்கு ஸ்வீட் தரா இதெல்லாம் உனக்கு தெரியாதா என்றாள் ருத்திகா அதை கேட்ட யஷ்வின் உடனே சிரித்து கொண்டு அட இது யாரு எனக்கே தெரியாம ஏன் கல்யாணத்துக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் விஷ் பண்ணது இப்படியெல்லாம் எனக்கு நல்லது நினைக்கிறவன் யாரு இதையெல்லாம் யாரு செய்யறா பரவாயில்ல இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த உலகத்துல இன்னும் நல்லவங்க இருக்காங்கன்னு தெரியுது என்றான் விளையாட்டாக யஷ்வின் நான் ஒன்னு காமெடி பண்ணல நான் சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கேன் உன்னை தவிர வேற யாரு உங்க ஆபீஸ்ல ஸ்வீட் கொடுக்க சொல்லி இருப்பா என்கிட்ட பொய் சொல்லாதீங்க ஏன் அப்படி செஞ்சீங்க முதல்ல சொல்லுங்க என்று கேட்டாள் யஷ்வின் சிரிப்பை நிறுத்தி விட்டு பாரு ரித்திகா நீ நம்பினாலும் நம்பலனாலும் நான் இதெல்லாம் பண்ணல அதுதான் உண்மை இது யாரு செஞ்சிருந்தாலும் நம்ம நன்மைக்காகத்தான் செஞ்சிருக்காங்க அதுக்கு சந்தோஷப்படு என்றான் யஷ்வின் ஏன் உனக்கு நான் சொல்றது புரியல இதனால நீ மட்டும்தான் சந்தோஷமா இருக்க நான் இல்ல என் வாழ்க்கையை என்ன கேட்காம மத்தவங்க முடிவு பண்ணா நான் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் என்று ரித்திகா சொன்னாள் அவளின் கோபத்தை பார்த்த யஷ்வின் உடனே அவள் அருகில் வந்து ரிலாக்ஸ் ரத்திகா கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு இது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல இதுக்காக இவ்வளவு யோசிக்கிறது வேஸ்ட் என்றான் எனக்கு இது பெரிய விஷயம் யஷ்வின் ரொம்ப பெரிய விஷயம் வெளியில என்ன நடக்குதுன்னு உனக்கு தெரியாது ஏன் இடத்துல நீ இருந்து பாரு கஷ்டப்பட்டு நான் ஜெயிச்ச அழகு போட்டி என் கடின உழைப்பால வரலையா உன்னை மயக்கிதான் ஜெயிச்சனா இப்ப உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க பிளாக்மெயில் பண்றனா இனிமேல் என் வாழ்க்கையில என்ன நல்லது நடந்தாலும் அது உன்னாலதானு நினைப்பாங்க என் கஷ்டத்தையோ என் உழைப்பையோ யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க என்று ரித்திகா சொன்னாள் உலகத்துல ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமா பேசுவாங்க ரித்திகா யார் என்ன பேசினாலும் என்ன நினைச்சாலும் நாம கவலைப்படக்கூடாது அவங்களோட பேச்ச பெருசா எடுத்துக்க கூடாது என்று யஷ்வின் முடிந்த வரை நிதானமாக சொன்னான் நீ எதையும் சீரியஸா எடுத்துக்க மாட்டேங்கிற யஷ்வின் உனக்கு எல்லாமே விளையாட்டுதானா இந்த பத்து நாளுக்கு பிறகு உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிக்கலன்னா உன் ஈகோ ஹர்ட் ஆகும் அதனாலதான் நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிக்கணும்னு இப்படி எல்லாம் பண்ணுற என்று நடுங்கும் குரலில் சொன்னாள் ரித்திகா அவள் பேசியதை கேட்டு யஷ்வின் வேதனைப்பட்டான்